，爱慕了你十八年的女帝师妹，长大后却把你打断双腿囚禁在地下室，甚至还将你所亲近之人统统诛杀。可当你问她为何这么做时，她却哭着说这都是因为你。原来你当年创立了顶尖势力日月神教后，便整天沉迷于培养美女下属，并且频频忽视师妹的话语，最后导致她因爱生恨，直接黑化，偷偷给你下了世间仅有的毒药往生。接着趁你修为被废时夺取教主之位，最终将你的美女下属统统诛杀。听到这里，你顿觉汗毛直竖，这不就是前世的病娇吗？然而就在你思考之时，花间长却突然将你抱住，轻声向你所求亲吻。师兄，不要拒绝我，我已经忍耐太久了。被抱住的瞬间，你只感觉一股幽香直冲鼻腔，但你还是忍耐将他按住，毕竟你做不到与一个刚夺走自己一切的女人亲吻。见此，花间长的脸瞬间黑了下来。师兄，你体内的蛊虫很疼吧？需不需要这个？花间长语气冰冷，从衣袖中拿出一盒天才地宝，往生蛊以吸食宿主生命力为生。如果宿主体内有天才地宝，那么他就会优先吸食天才地宝，而这就是花间长给你下往生蛊的目的。如果想活命的话，就必须依附于花间长获得保护。但你好歹是曾经纵横天下的人物，又怎会愿意如此苟活？可就在你准备将其推开时，谁料脑海中却传来一道机械提示音：恭喜宿主绑定安抚病娇系统，只需安抚，满足病娇的想法，从而躲避致命危机，系统就会提供一个盲盒选项，而盲盒中可开出世间万物。还未等脑海语音说完，你便当即拨开花间长的玉手，扣住他精致的青丝，将他一把拉到近前。下一秒，只觉口中香甜滑腻，花间长在露出短暂的愣神后，便伸手揽住你的后脑勺，加深了这一吻。过了不知多久，两唇才堪堪分开，而花间长则是伸手抵着粉唇，嘴角微微咧开，似乎还在回味刚才那一吻。这时，你脑中声音再次传来：“恭喜宿主安抚病娇，请选择盲盒。”随即，你便选择了资源盲盒。现在，天才地宝对你来说非常重要，因为往生蛊是会被撑死的，只要自身摄取的天才地宝足够多就行。以前你对此不抱希望，毕竟就算大钱一座。做成的资源都不一定能做到这件事。不过现在只要不断获取资源盲盒，届时报仇就指日可待了。大概过了一炷香，师兄你终于想通了，这样才乖嘛。随即花间长便递给你一金色盒子，秉着不要白不要的想法，你当即就接过盒子吃了。完事后便直接侧过身子，下起了逐客令。见此，花间长轻轻嗯了一声，随后便披上大红袍离开。关门声过了许久后，你才从系统仓库中拿出盒子抬起，可看到里面的东西，你直接震惊了。这竟然有一公斤赤龙岩香，一株冰山雪莲，以及一公斤龙脉精髓。就一个普通盲盒，就可开出这么多好东西。要知道这里面任何一样，那。都是有市无价的，就连那些大势力手中都缺乏这些资源。此刻你瞬间燃起了复仇希望，如果每次都开出这些的话，那就可以在几个月内撑死蛊虫。但玄机，你又觉得这样时间还是太长了，如果找一群病娇就很快了。想到这，你当即拍板，准备晚上看看师妹能否将自己的双腿医好，这样你就可以悄悄去找病娇了。很快天色暗下，流金凤舞大门被轻轻推开。此刻你躺在床上，知道是花间长来送饭了。不过你选择按兵不动，等花间长将食盒放在白玉桌上，转手推了推你的背，叫你起来吃饭后，你才装作迷迷糊糊醒来，并且在打招呼的同时，右手不经意和花间。长的小手接触，被碰到后，花间长瞬间脸色绯红，眼波流传，仿佛下一秒就要将你吃掉。见此，你暗暗一笑，小样，我还拿捏不了你。随即，你便拿起食物吃了起来。等吃的差不多后，你便直接故作叹了口气。见状，花间长瞬间紧张起来，连忙询问你哪里不舒服了。而你铺垫了这么久，自然就是等他这句话。师妹啊，如今我是个废物，感觉配不上你啊。可令你没想到的是，你只是想让他帮你治好双腿，他却说自己不嫌弃，甚至今天就可以把第一次给你，并且明天直接完婚，这让你一时语塞。不过现在也只能将计就计。随即，你便再次贬低了一下自己。可没想到花。间长根本不上当，见此你顿时有些急了。师妹啊，我修为没了就没了，但是如果结婚还要别人抬着的话，那我宁可去死。本以为这样暗示已经够明显了，却没想到话音刚落下，花间长的脸色就开始变得冰冷起来，嘴角也不由浮现一抹笑意。师兄，到时你会坐着我的金莲出去，我怎可能让其他人碰你半分？闻言你并没有回话，花间长会拒绝也在你意料之中。随即你便借口说累了，想下逐客令，可谁知花间长却直接脱下黑纱，从背后抱住了接着便在你耳边碎碎念，说着什么师兄我爱你，我们永远在一起好不好？闻言你只觉起了一身鸡皮疙瘩，你爱我就要打断我的。杀了我派的人，你就是这样爱我的师兄。花间长语气委屈，刚想要解释什么，却被你直接打断，冷声下起了逐客令。说完的一瞬间，你清晰的感觉到那附在背上的软玉明显一降，随后一言不发的离开。此时你躺在床上一动不动。其实要说自己对花间长没有好感，那是不可能的，毕竟她不仅是青梅竹马，还是自己的师妹，而且长得也是倾国倾城。但你不能接受这种病态的爱。想了想，你还是摇摇头。当务之急还是先治好腿，要不然跑都没法跑。思来想去，你觉得目前会帮你的只有灵药堂堂主换西沙了。此人医术高超，性子冷漠，但每次见你都会微笑面对。打定主意后，接下来就只等时机行动了。然而你不知道的是，正是这次行动，又让你陷入另一个泥坑。到了深夜，后殿一扇木门逐渐被打开，只见一个漆黑身影在缓慢蠕动。这人正是打算去找浣溪沙的你，就这样向前蠕动一段时间。本以为这样很快就能到目的地，却没想到在这途中竟碰到个小巧精致的东西。就在你那门顺手往上摸时，怎么样，手感是不是很好？这突如其来的女性声音差点将你吓个半死。借着月光才发现自己正握着人家的小腿，你心中暗道糟糕，要是被发现就完了。随即你迅速松开小腿，想趁着夜黑朝房间爬去，可你却万万没。
想到自己竟早就被认出了。此时，女人一边咯咯笑着说：“教主，别跑了，我都看见了。”一边将你扶上台阶。这时，借助月光，你才发现这女孩不就是前段时间教内新收的弟子吗？三更半夜，为啥在自己房间附近？想到这里，你突然想起以前自己出门就会时不时看见她在自己附近走动。随即，你便试探的喊了一声：“地球，是我呢。”听到这话，你顿时松了一口气。本以为只要交代一下，她应该不会出卖自己，却不料直接被狠狠打脸。教主，哦不，钱教主，你是不是准备去找换堂主了？听到这话，你微微一愣，随即连忙摇头否认：“我只是出来透透气而已，找换堂主做什么？”然而你根本没想到，眼前这小萝莉看起来人畜无害，实际却异常狡猾。见你不承认，直接便威胁你说要去告诉花间长。说完后站起身就做事要走。等等等，此刻你虽然知道他是在恐吓自己，可没办法，代价太大，你根本不敢赌。你要如何才肯为我保命？见到目的达成，地穹露出一个邪恶笑容，就连脸色都变得绯红起来，随即突然俯下身将你猛地抱住。呵呵，你也不想这件事被教主大人知道吧？听到这话，叶北玄直接愣在了原地，不知道该用什么表情来应对。这台词怎么那么熟啊？记忆一下子被拉到了某个夜深人静的凌晨。你到底要怎么样？叶北玄有些吃不准的问道，语气尽可能的威严。如果想让我保密的话，很简单，做我的奴隶就可以。作为主人，我有义务帮助奴隶保守秘密。地穷自顾自的说道。什么？叶北玄整个脑子都懵了，这都什么跟什么？怎么？虽然他确实长得很帅，天赋也是极高，教内有很多人迷恋他。他也是知道的，可是没想到居然玩得这么滑。地穹娇小的身形坐在叶北玄对面，月光洒在其绯红的脸颊上，让叶北玄一时间有些不知所措。他堂堂日月神教上任教主，怎么可能去当一个弟子的奴隶？那说出去，他还要不要面子？而且他的尊严也不允许他这么做。可是如果拒绝的话，可就全完了。花间长他是非常了解的，打断自己的双手，那绝对不是说说而已。就在此时，系统的声音响起：“定，绑定病娇少女地穹。”修为封侯中期，身份日月神教内门弟子，好感九零一百。脑中声音回荡，叶北玄思绪已经飞上天了。感情这里还有病娇啊，这怎么一下子多出来这么多啊？穷，你是如何知道我要去找换堂主的？叶北玄施展魅力攻击，地穷显然非常吃这一套。人家日夜夜都在思念你，这相思之苦折磨的人家好生痛苦。所以每到夜里，我都要待在尽可能距离教主近的地方，那样我才能睡着，偶尔还能看看睡着的教主。虽然地穷说的极其文艺。但是叶北玄还是从中找到了关键词，距离他近，偶尔看看熟睡的他。尼玛，这特么不是偷窥狂吗？自己以前怎么就没有发现呢？难道这丫头还有什么秘密不成？不过眼下这些事情都不是最主要的，去找浣溪沙才是最重要的。呵呵，大殿上发生的事情你也知道，我也是为了整个日月神教，所以你能给我保密吗？叶北玄露出深邃的眼神，等我恢复过来，重新执掌了日月神教，就让你来当我的亲传弟子。他感觉自己的饼已经画得够大了。亲传弟子爱，到时候传功的时候发生点什么，也不是没有可能的呀。出乎叶北玄意料的是，地穹答应的很干脆，娇小的脑袋重重的点了一下。太好了，那我就先走了。叶北玄喜出望外，又准备施展自己的额挺，一路撑到灵药堂，可却被地穹给拉住了。别急嘛，帮你保守秘密当然可以，但是……地穹说着说着，就伸手将自己翠绿色的白色丝带小皮鞋给脱了下来。只要教主亲吻我的脚，并向我宣誓忠诚，那我就帮你保密。地穹翘了翘白丝小脚。嘴角咧开恶魔般的微笑，一股淡淡的幽香在地穹脱鞋的那一刻迸发出来。看着面前的小脚，真可谓秀色可餐，透肉的质感让人有一种想咬一口的冲动。啊，为什么不是叫主人，就是亲吻脚啊？非得这么折磨他吗？他做错了什么？怎么样？这可是别人求都求不来的福利哦，还不赶紧把握住？地穹依旧耐心，能不能换成别的？吻一下手可以吗？叶北玄决定讲讲价，手还是可以接受的。不行哦，必须是本主人的脚。还需要说宣誓词呢，地穷寸步不让，宛若一个小恶魔，以折磨人为乐趣。叶北玄僵在了原地，这两天怎么都是一些这种选择啊？他心里怒吼，恨不得自杀。但是为了能够报仇，人，突然他心中有了一计，随即对着地穷说道：“你说的呀，亲吻你的脚，你就帮我保守秘密。”当然了，好，在地穷期待、激动、紧张的情绪下，叶北玄轻轻将那白丝小脚握在了手里。硬，入手的丝滑软嫩，让叶北玄有一瞬间的愣神。这还是他第一次碰触花间长之外女人的脚。叶北玄宽大火热的手掌在地穹娇嫩的脚底摩擦，五个犹如蚕宝宝一般的可爱脚趾不停的撑开又合拢，而地穹的脸色红润。叶北玄干脆直接上了另外一只手，不停的给脚底挠痒痒。地穹开始哈哈大笑起来，眼泪都出来了，急忙叫停。地穹意外的极其怕痒，只不过两三个眨眼就快速的将小脚收了回去。樱桃小嘴大口的吐着香气，这可是你不让我亲的呀，可怪不了我。叶北玄一脸遗憾的说道。仿佛真的在为刚才没有吻到脚感到遗憾。大概过了十几个眨眼，地穹终于是喘匀了气，香汗打湿了翠绿色衣裙，显得极为贴身。没关系，以后有的是机会。
？地穹却是来日方长的说道：“定，恭喜宿主过关，躲过死亡威胁，请选择盲盒。”叶北玄心中默念：“资源盲盒。”只是一秒钟，盲盒就到了仓库里。叶北玄心中一喜，这么简单就又得一个盲盒，自己距离报仇又近了一步。以后怎么样？那也只有以后再说。反正今天他是过关了，随后就打算去找浣溪沙。那我走了。等一下，叶北玄都已经撑到地上了，又突然被地穹叫住，随后再次坐上台阶。又怎么了？而地穹则是背对着叶北玄，双手在前面摸索着什么。天太黑，他也看不清。摸索了一阵之后，地穹转身快走两步，直接贴在了叶北玄身上，一边往他手里塞东西，一边对着他的耳朵轻柔的说道：“杂鱼教主，一定要收好哦，可以对他做一些坏坏的事情，但是一定不能弄丢了哦，否则花教主会知道去哪里找你。”地穹说完这一段莫名其妙的话之后，就转身消失在了夜色之中。叶北玄在原地愣了一会，捏了捏刚才地穹硬塞过来的东西，入手只觉得丝滑无比。是极其上等的丝绸，什么东西？他一边说，一边拿到鼻尖嗅了嗅，只觉得香气扑鼻，仿佛置身于花海之中。随即将其对着月色展开，一件乳白色、上面绣着荷花的肚兜映入眼帘。卧槽！目视地穹消失的方向，叶北玄想一头撞死，最后所有的情绪都化成了一声轻叹。看着手里的乳白色肚兜，叶北玄一时间竟然想不出该如何处置。扔了吧，地穹就要向花间厂打小报告，那样的话自己命都保不住。更别提什么夺回属于自己的一切，向花间长报仇了。可这要是不扔吧，自己一个大男子揣着一个肚兜，要是被发现了的话，那还得了？而且自己又不是变态。虽然肚兜很奶很香，但是他叶北玄可是接受过社会主义思想教育的有为青年，此等下作之事又岂能做得出手？而且这肚兜就是个定时炸弹，若是被花间长给发现了，那么也不用治疗双腿了，可以直接考虑借尸还魂了。而地穷的下场估计要比他惨上一万倍。思来想去，也没有一个具体的处理办法。夜夜已经深了，不能再过多逗留，因为谁也不知道花间长是否会夜袭。倘若花间长去了自己的后殿，自己却不在，那么后果可想而知。只能走一步看一步了。叶北玄无奈道，将肚兜揉成团，塞进了衣服里，随即展现出强大的臂力，一路往灵药堂撑过去。前往灵药堂的距离并不远，但还是要经过几个护卫点。不过叶北玄都凭着经验一一躲过。差不多过了一炷香的时间，叶北玄终于是来到了灵药堂。这个堂口是日月神教建立之初就存在的，浣溪沙也是他无意中就回来的一名医师，这也是他赶来找浣溪沙的原因。因为即便他不愿意帮忙，也绝对不会出卖自己。呼，四下打量了一番，发现寂静无人，叶北玄就准备敲门，结果刚准备抬手，门却自己打开了。懵逼的叶北玄有点懵逼，僵硬的把视线抬起，发现一个极其病态的美人正目不转睛的盯着自己，傲人的身材一览无余。北玄，你来了。浣溪沙有些病弱的声音响起。仿佛对于叶北玄的到来并不感到意外，啊、呃、啊，是吧？叶北玄一时间表情变了又变，却始终找不到合适的。忽略掉对自己的称呼，叶北玄继续开口道：“进去聊，外面挺冷的。”浣溪沙点了点头，并没有说话，跟平时一样冷漠，但是心情却是挺好。进入房间之后，浣溪沙将叶北玄扶起，坐在椅子上，又泡了一杯药茶，随即坐在叶北玄对面，就那么看着他。呃，换堂主，叫我西沙。好的，西沙。嗯。叶北玄端起药茶抿了一口，看着眼前的病态美人，继续说道：“我此番前来呢，是想看看你有没有办法帮我治好双腿。大殿的事情你也知道了，不管为了什么，这口气我必须得出。”浣溪沙，叶北玄一阵激情的演讲，浣溪沙却是全无反应，就那么直勾勾的看着他。西沙，叶北玄试探性的喊了一声，才把浣溪沙沉沦的目光打散。哦，治疗当然没问题，但是我也不一定保证能够治好。浣溪沙收起眼神，语气轻柔缓慢的说道：“为何？”你医术高超，是教内有目共睹的，不过就是断腿而已，为何会治不好呢？叶北玄问道。普通的断腿好治，但是你的腿被打断之后，又被教主下了封印，我也没有把握可以去除。浣溪沙解释道。原来是这样，叶北玄突然就搞懂了自己为何一点腿的感觉都没有，仿佛被切除了一般，感情是被下了封印啊。花间长为了能囚禁他，还真是舍得下血本啊。毕竟一个不伤人的封印，可没那么简单设下。既然如此，那就是没办法了。叶北玄有些失落的问道。神色落魄，而浣溪沙则是摇了摇头，有五成把握，因为教主害怕伤害到你，所以封印并不牢固，还有解开的可能。叶北玄一听，感觉概率还是挺高的，而且试一下也没什么损失。那你愿意帮我？如果被花间长给发现了，那后果？叶北玄没有接着往后说，但是两人都懂，以花间长那凶厉冷漠的性子，浣溪沙的下场不会太好。呵呵，若非当初北玄相救，西沙现在估计已经死了。既然如此，那西沙这条命就是北玄的。又有何舍不得？叶北玄心里那个激动啊，终于是遇到一个正常人了，还如此知恩图报。你放心，我会尽可能的和你撇清关系，尽量不连累到你。
叶北玄也做出了自己的承诺。没关系，但是叶北玄见浣溪沙欲言又止，出声询问：“怎么了？有什么话但说无妨。”浣溪沙轻轻的点了点头：“死不死都没关系，但是千万别跟西沙撇清关系。”猛了，叶北玄又猛了。怎么？怎么这人看起来也有点不正常啊？到底是哪个环节出了问题？呵呵，好，不撇清关系。那我们什么时候开始医治啊？叶北玄已经受够了，不能行走。浣溪沙却是答非所问。北玄，我可以这么叫你吧？当然。叶北玄心说：从我进门开始，你不就是一口一个北玄吗？现在是闹哪出啊？北玄，治好腿之后，你又要如何打算？浣溪沙微微一笑，问道：“这个，走一步算一步，反正先逃离日月神教再说。但是总有一天我会回来的。”叶北玄神色正经，眼中透露着坚决。往生谷，你打算如何处理？那种蛊虫理论上来说是无解的。浣溪沙面色终于有了变化，担忧的说道：“这个我自有打算，反正天下之大，我叶北玄不相信就没有解蛊之法。”叶北玄再次喝了一口茶，并没有实话实说。摆放着各种药材和器具的房间内，气氛突然开始变得严肃起来。两人都陷入了短暂的沉默。叶北玄觉得今天自己真是来对了。浣溪沙不仅打算帮助他，还可以倾诉一些苦水。就在此时，浣溪沙却是说了一句非常不合时宜的话：“北玄。”你有没有感觉越来越热了？越来越热。浣溪沙不提还好，这一提之下，叶北玄还真感觉有点热。可这就怪了呀，断龙牙阴气逼人，而且还是大晚上，怎么会热呢？是啊，怎么回事？怎么感觉越来越热了？要不然把窗户打开。叶北玄摩挲了一下自己的帅脸，说话已经不太清楚了。放心吧，窗户已经关得死死的了。浣溪沙则微微一笑，美得不可方物。关，我是说把窗户打开，透透气。叶北玄说话断断续续的。最终是一头倒在了银幕桌上，茶杯也摔碎了。哈哈哈哈！刚刚还挺正经的浣溪沙，此时脸色变得不正常的透红，美眸似乎有流水一般。原本以为这辈子都没机会，可谁知居然发生了这种事。北玄，你知不知道我有多爱你？你不知道吧？浣溪沙一边说，一边脱下自己深紫色的霓裳裙，朝着叶北玄缓步行去。没日没夜的思念，快要把我折磨疯了。今天终于是抓住你了，很快，很快你就会属于我。咱们一起离开日月神教，一起隐世生活，永永远远在一起。浣溪沙抚摸着叶北玄俊逸的脸颊，手感滚烫，那是他下的药，迷魂散里加了点合欢散。呵呵，浣溪沙病态的笑了笑，仿佛并不急着享用美食，而是在享受捕猎的过程。终于可以肆无忌惮地盯着你看了，你知道吗？如果不是我的低调，恐怕也和你派的人一样，被花间长砍下人头，挂在断龙崖下。他真的好凶啊！浣溪沙脸色变得难看，那个女人太可怕了，我们必须尽早离开。不知过了多久，浣溪沙趴在桌上的妖娆身姿才缓缓撑起。身上是一件银白色的上等丝绸皮袍，让其身材看上去更加的诱人。缓缓将叶北玄抱上床榻，轻轻的吹灭油灯。北玄，我来了。得不到回应，可就在此时，咯吱，门却突然被打开了。谁？浣溪沙冷漠的抬起头，骑在叶北玄身上的双腿也是微微一颤。门口处，皎洁的月光从打开的檀木门照射进来，也将站在门口的人照成纯黑色，只能隐隐见来人身形娇小，绑着一个双马尾。哎呀呀，玩的这么投入啊！被我偷窥那么久都没发现，罗琳的少女慢慢走进房间，还顺手带上了门。浣溪沙站起身来，将深紫色纱裙穿上，眼睛射出危险的目光，左手一捏，油灯骤然亮起，橘黄色的灯光照亮整个房间。浣溪沙也看清了来人，是前些日子教内收的弟子地穷。你来作甚？小小的内门弟子也敢闯堂主的卧榻之处，找死不成？浣溪沙语气极为的冰冷，这也是原本的他。呵呵，可谁知地穷根本不惧怕。而是胸有成竹的说道：“他是我的奴隶，所以就他是我的义务。至于杀了我，你可想好了如何向花教主解释这一幕？”浣溪沙眼睛眯成一条线。花间长的手段他是知道的，不仅本身是尊者进修为，而且手里的神通法宝更是强大无匹，心思狠辣绝伦，比起叶北玄在位之时是不遑多让。如果让花间长知道自己迷晕了叶北玄，欲行不轨之事的话，那么自己的下场绝对不是死亡那么简单。毕竟是个人都能看得出来，叶北玄是花间长的绝对逆鳞，也是痉挛。你到底想如何？浣溪沙看着面前乳白色流苏飘动、双手环于胸前的娇小少女，不想怎么样。但是你如果敢动她一根汗毛，我必要你死无葬身之地。语气很轻，但是内容却足够吓死人。地穷没有用花间长来威胁他，浣溪沙多少有些奇怪。原本以为地穷的底气就是告密，但是现在看来好像不是那么回事。呵呵，小妹妹，不止你有秘密，所以最好还是低调一点。北玄的话，我又怎么可能舍得伤了他？浣溪沙意外的平静，反正这件事你就别想了。让他来找你医治，已经是我的底线了。若非是不想暴露太多，我就自己给他医治了。地穷语出惊人，却没有惊到浣溪沙。呵呵，既然大家都是为了北玄好
那么就帮助他离开日月神教吧，毕竟那个女人实在是太可怕了。浣溪沙的话出口，地穷严肃的萝莉小莲点了点头。花间长实力太强了，帮助杂鱼哥哥离开他也是好事。月色已经渐渐散去，这是一天中最黑的时候，犹如墨染苍穹，伸手不见五指。叶北玄缓缓地睁开眼睛，一股股薰衣草夹杂着药草的香味在鼻间萦绕，宛如置身于花海与药田之间。我这是睡着了。叶北玄坐起身来，捂着自己的额头，看着对面在桌上处理药材的浣溪沙说道。他感觉自己全身经脉都是酥酥麻麻的，身体仿佛刚刚经历过火烤一般，温度极高。你应该是太累了，刚刚聊着聊着就睡着了，我怕你着凉，就给你抱上床。浣溪沙眼睛自顾自地盯着药草，神色淡然地说道。闻言，叶北玄长出了一口气，应该是自己这两天神情太过紧绷所导致的。花间长的威胁让他这两天几乎没怎么睡觉，刚才太过疲惫睡过去也说得通。只是这身体怎么那么热呢？叶北玄随即摇了摇头。不再去想那些无关紧要的事情，用手搓了一把脸，好让自己精神一些。一搓之下，他发现自己的手特别香，凑到近前用力闻了闻，是胭脂的味道。叶北玄嘴角微微抽动，瞟了一眼没有任何异常的浣溪沙，咽了口唾沫，随后将手抬起，对着油灯照了照。不过很遗憾，想象中的红胭脂并不存在。什么嘛，原来是自己想多了。他还以为他睡着之后被浣溪沙侵犯了呢，原来是他的错觉啊，确实是错觉，因为实际上是两位美女侵犯了他。也许只是蹭到了人家枕头上的胭脂，叶北玄就没有在这方面计较了。这么神经质，也是这两天遇到的变态太多了。西沙，我们什么时候开始治疗？现在吧，你先把裤子脱了。啊，脱裤子，治疗双腿，脱裤子好像也是必须的。这也没什么，可叶北玄总感觉很别扭。但是看到浣西沙满不在乎的表情，叶北玄又有点羞愧，自己怎么能够恶意的揣测人家呢？简直是太不应该了。随即在油灯的照耀下，开始解腰带，慢慢将裤子脱下来。脱下来了，西沙。麻烦你了，叶北玄脸色有些不自在，对着浣溪沙说道：“嗯。”浣溪沙极为优雅的点了点头，整理了一下手中的药材，才缓缓站起身来。但是在看到叶北玄的下半身，浣溪沙面部表情变得奇怪，随后微微抬头，深呼吸了一下，强行压下某种躁动。既然那小丫头不让我吃你了，那在逃出日月神教之前，收取一点利益也是应该的吧？想到这里，浣溪沙微微一笑，缓步走向叶北玄，目光死死的将其盯住。叶北玄被看得有些头皮发麻。只得出言缓解尴尬，有劳了。西沙，无妨，你只管躺好便是。叶北玄深呼了一口气，抬头看着帐内的丝绸雕花，等待着浣溪沙的医治。开始还好好的，他看见浣溪沙对着自己的腿敲敲打打，问一些问题。这里有没有知觉？浣溪沙敲了敲叶北玄的小腿，开口问道：“没有，一点都没有。”随后，浣溪沙越来越靠上，又敲了敲膝盖。这里呢，有没有知觉？叶北玄如实回答：“没有。”浣溪沙的脸色开始变得难看起来。叶北玄心中一凉，情况很严重吗？还有没有机会可以治好？浣溪沙并没有回话，但是继续往前敲打。这次来到了大腿，这里呢？叶北玄感觉到有些瘙痒，有些兴奋地回答道：“这里有知觉，但是不明显。”浣溪沙听罢，点了点头，再次往下，来到了叶北玄的大腿根。这里，浣溪沙的话还没出口，就被叶北玄给打断了。停停停，疼吗？面对浣溪沙的质问，叶北玄的脸色有些红。深呼吸，试图压制体内的洪荒之力。他不知道为什么自己这么经不起诱惑，不过是轻轻的敲打而已，就让他差点多出一根骨头。虽然他母胎单身二十年，但是也不至于敏感成这样吧？还是说，其实自己很饥渴？两人短暂的沉默了一阵，看着叶北玄脸色逐渐归于平静，浣溪沙嘴角微微一笑，随即又恢复成了关心。他作为医师，人体哪个地方敏感，那是了如指掌。刚才也是他故意的，就是想刺激叶北玄主动占有他，这样也不算破坏了和小丫头的约定，不是？可惜，叶北玄的自控能力何等逆天，又怎么可能被一点点手段就拿下？叶北玄摇了摇头，现在的状况不允许他多想，治疗好双腿，逃离日月神教才是目前的重中之重。刚才那里应该没有什么问题，我感觉特别清晰。叶北玄回过气来，对着上身的绝美身影说道：“很好，那就还有治好的可能。”叶北玄听闻，心中松了一口气，放松的躺在大床上，等待着浣溪沙的下一步动作。可令叶北玄没想到的是。浣溪沙正在对着他的大腿部位按摩，这下让他一时间有些不知所措。明明只是很普通的按摩，可为什么洪荒之力压了又压？这要是变身了，那丢脸可就丢大了。仿佛是看出了叶北玄的窘迫，浣溪沙微微一笑，宛若一个知心的大姐姐，并不会一放松心态，按摩有感觉的地方，然后去刺激已经坏死的地方，是治疗的一环，不用想太多。浣溪沙都说到这个份上了，叶北玄也只能独自默默忍受。但是这种感觉真的太强烈了。比起以前任何一种时候都要来的凶猛，但是他还是凭借着顽强的意志力在忍耐，就是不变身。这一下也把内心邪恶的浣溪沙给整不会了。
，他看得出来叶北玄是处男，而且还正值壮男，是一个绝对经不起诱惑的状态。但是叶北玄却是硬生生的忍住了，不由得让他有些刮目相看。自己深爱的男人就是与众不同。对对对，这样才有意思。在一个叶北玄看不到的地方，浣溪沙脸色开始变得绯红，仿佛叶北玄这种行为彻底让他释放。一无所知的叶北玄正在努力的压制着身体的躁动，那种独一无二的刺激感，再加上浣溪沙那天仙般的外貌，都让他险些破功。但是时间一久，他也慢慢习惯了，可就在此时，只觉得一双冰凉细腻的小手贴在了自己的腹部，慢慢的蠕动。卧槽！叶北玄瞬间弓起了身子，试图让那种感觉消散，随即目光看向一本正经的浣溪沙，眼中透露着疑惑。浣溪沙一边摸，一边正经无比的再次说出了那一句：“并不会一，莫要多想。”话音落地，叶北玄只觉得自己就像是砧板上的鱼肉，人家想怎么摆弄就怎么摆弄，关键是自己还一点办法都没有。刚才多少会解释一下，现在是解释都懒得解释了。直接一句，并不会一，让他是一点办法都没有。西沙，我这是腿有问题，你按摩腹部有什么用啊？叶北玄还是问出了口。浣溪沙仿佛早就想好了该如何回答。腹部是经脉最活跃的地方，看看能不能从源头刺激死脉。你别多想，这些都是为了给你治疗，是吗？腹部的经脉关腿什么事啊？怎么越来越不靠谱了？再这样下去，他就要压不住火了。叶北玄全身僵硬，任由那双冰凉小手游走于他的腹部左右，太折磨了。比面对花间长的时候还要折磨，跟面对地穷的时候差不多。这样的情况持续了一段时间，浣溪沙的娇躯也渐渐附在了叶北玄身上，一缕缕青丝洒在其身上，香味纵横全身。好了没有？叶北玄问道，脸色也变得红了起来。全身放松，不要那么僵硬，这样影响治疗效果。浣溪沙双手不停的在叶北玄身上按摩，嘴中是正经无比，仿佛真的在给叶北玄治疗一般。可心里却不是这么想的。北玄宝贝太能坚持了，只能是出绝招了。这下总不可能还忍得住吧？后殿。漆黑的月光洒在一身黑纱的绝美少女身上，悬空的玉足将其身形衬托得极为傲人，金色的凤眸仿佛在黑暗中闪烁着光芒。走进打开的檀木门，绝美倩影看着床上凌乱的被褥，脸色渐渐的开始变得潮红，一把扑了上去，使劲的呼吸着上面残留的味道，一边如此行为，一边说道：“师兄，你为什么就是不听话呢？经常要生气了。”此时的林药堂，叶北玄对于浣溪沙的鬼话是半点不相信，但是也没有一点办法，只能躺着，努力压制着心头烈火。可突然，他感觉到浣溪沙的手指在沿着他的腹部一路往下，那冰凉嫩滑的触感让他起了一层鸡皮疙瘩。这是要干嘛？还有没有王法了？居然光明正大的吃他叶北玄的豆腐！叶北玄挣扎着往下缩，浣溪沙的小手也跟着往下，仿佛在玩老鹰捉小鸡。就这个时候，叶北玄看见浣溪沙病态般苍白的凤颜开始变得潮红，嘴角微微翘起，一脸失态。定，绑定病娇女主，姓名浣溪沙，身份日月神教。灵药堂堂主，修为封侯初期。听见脑中的机械提示音，叶北玄这才彻底回过未来。前面的猜测也都说得通了，还有他脸上那并不存在的胭脂香。操！我说怎么那么不对劲？原来特魔也是病娇，我的命怎么那么苦啊？说话间，叶北玄双手撑起身体，让浣溪沙暂时失去目标，又再次躺下。我说幻堂主，你这是什么意思？刚刚是你给我下的药吧？亏我那么相信你。叶北玄脸色变得难看，躺在床上。呵呵，北玄。既然被你猜到了，那我也不隐瞒了，确实是我给你下的药，但却是为了你好。浣溪沙并不觉得自己做错了。哦，叶北玄斜眼打量浣溪沙，花间长，当代日月神教教主，也是北玄的师妹。可你真的了解他吗？他的恐怖程度可以说是到了一种匪夷所思的地步，现在所展现出来的也不过是冰山一角。浣溪沙理了理身上深紫色的纱裙，表情淡然的在房间内走动，嘴里兀自念叨：“冰山一角。”叶北玄眼睛微微眯起。要说谁最了解花间长？那绝对就是他，在三岁那年，母亲把娇小可爱的花间长领回来，从此二人形影不离，整整十七年。现在告诉他，其实你一点也不了解你的师妹，那种感觉可想而知。如果是以前有人来跟他这么说，他肯定是嗤之以鼻。但是现在他不得不相信，并不是因为他有多相信浣溪沙，而是花间长所展现出来的东西，比如为什么每天不修炼，突然就成了至尊境，又比如哪里来的往生蛊。叶北玄愣在床上思考着，浣溪沙也并没有打扰，自顾自的坐在一旁饮茶。叹了一口气，叶北玄再次看向浣溪沙：“那你说的帮我又是怎么回事？当然是占有你之后，让你安心跟着我去过隐士生活，从而放弃向花间长复仇，这样你就不会死在花间长的手里。”浣溪沙并不觉得理亏，理所当然的说道：“不说不知道。”这一说之下，叶北玄发现系统仓库里有一个待选的盲盒，看来他在无意中度过了一次生死危机，也不知道是怎么度过的。听着浣溪沙理所当然的话，叶北玄释然的笑了：“不管花间长到底有多强，我是一定会报仇的。”如果你怕了，那么今天就当我没来过。
他虽然也很好奇为什么浣溪沙给他下了药，最后却没有动手，但是他知道这件事浣溪沙是百分之百不会说的，因为病娇的目的性是很强的，那就是占有帅气逼人的他。当他都是砧板上的鱼肉时，手持屠刀的浣溪沙还可以控制住自己，那绝对是发生了什么不得了的事情才有可能。说话间就打算离开。等等，我什么时候说过不帮你了？浣溪沙则是站起了身来，又要在我身上乱摸。叶北玄有些嘲讽地说道，脸色并没有缓和太多。呵呵。这次和刚才不一样，需要你一次性支付医药费。浣溪沙精致的眼眸仿佛是一条奔腾的小溪。医药费、银子，还是零食？一次性又是什么意思？叶北玄有些不解。他刚才也没有给医药费啊。北玄，你是在装傻吗？你觉得我会在乎什么银子、零食吗？浣溪沙慢慢的朝着叶北玄走了过去。那，浣溪沙不再隐藏自己的欲望，坐在床沿上，我要北玄抱住我，狠狠的亲吻我。说话间，浣溪沙慢慢的闭上了美眸，一副任君采摘的模样。红唇在油灯的照耀下闪着亮光，叶北玄咽了一口唾沫，看见眼前那极为诱人的病态美人，他一时间居然有些心动。这两天被折磨是真的，但是被美色攻击也是真的，他是真有点忍不住了。况且这也是在帮助他，并不能算是他意志不坚定。没错，是这样的。这个时候，浣溪沙再次开口了，一定要粗暴。叶北玄一声低吼，直接抱住浣溪沙，对着眼前那病态美艳的小脸就凑了过去，将樱桃小嘴一口吞进。在油灯的映照下。房门上，两个身影交织在一起，大有越演越烈之势。不知过了多久，好了吗？叶北玄喘着粗气问道。刚才算是把吃奶的力气都给使出来了。中途，浣溪沙一直让他抱紧点，他也只能破罐子破摔，纷纷表示顺从。浣溪沙也缓了很久，还在不停的上下挤弄着红唇，明显有些意犹未尽。看着叶北玄的眼神充满了侵略性，上下打量，左右斜眼，仿佛一头盯上白兔的饿狼。叶北玄瞬间将被子裹在自己身上，别乱看啊！医药费我已经支付过了。赶紧帮我疗伤。话音落地，浣溪沙的脸色这才慢慢的开始恢复正常，清了清嗓子。当然，你先躺好，我去拿一点东西。心里却想着，来日方长，以后有的是机会。虽然有些意犹未尽，但是不能把北玄给吓着了，要不然下次就不好忽悠了。就这样，两人都整理了一番。叶北玄依旧躺在床上，露出双腿。浣溪沙拿了一大堆的器具和药材，坐在床沿，开始慢慢的给叶北玄检查。看到那一堆器具和药材，叶北玄只觉得火起。感情刚才摸了那么久，就是纯粹在占他便宜喽。不知道是不是因为答应了叶北玄，又或者是刚刚被满足，浣溪沙表现的极为专业认真，手里的器具不停的变化。就在这时，浣溪沙放下了手中的药材，一股紫色的灵气从其手中释放出来，涌向叶北玄的废腿。持续了一阵，浣溪沙已经是香汗淋漓，房间里一时间香气四溢。渐渐的，叶北玄感觉到自己的腿有点热，这让他欣喜若狂，也不得不感叹于浣溪沙的医术高明。怎么样，有感觉吗？浣溪沙擦了擦汗，转头问叶北玄：“有了，感觉到一点点热。”叶北玄难掩激动，微笑着回答道：“呼，那就好，证明教主并没有想废了你的腿。”浣溪沙说完之后，又再次投入到了治疗当中。大概过了半个时辰，好了，下来试一下吧。浣溪沙已经脱了身上的深紫色纱裙，露肩的乳白色里衣极为的晃眼。好吧，虽然双腿已经恢复了知觉，但是好几天的残废让他一时间有些心虚。随后，在浣溪沙的搀扶下，叶北玄缓缓地站在地上。第一步，第二步，他渐渐的适应了行走。不过很可惜，因为花间长设下的封印，他并不能行动太快，只能一步一步的行走。不过即便是这样，他也满足了。谢谢你，西沙。那我就先回去了。叶北玄心情很不错，适应了一段时间之后，就打算离开了。毕竟他的事还有很多。好的，不过记得每隔三天要过来巩固一下，不然很有可能腿会再次废掉。换西沙一脸认真的叮嘱病患：“为什么？我这腿不是已经好了吗？剩下的只有花间长的封印。”叶北玄有着不解地问道：“每隔三日要回来巩固一下，不然我也不知道会发生什么。”浣溪沙依旧是这副说辞，表情都没变。不知道会发生什么，是根本就不会发生什么吧？啊、呃，不用收医药费吧？叶北玄试探性地问道：“医药费肯定是要的，下次见喽。”知道不好回答，浣溪沙直接送客，选择不回答。看着关上的荧幕门，叶北玄眼角抽了抽，不过他还是打算三天过后来巩固。虽然他知道大概率不会发生什么，但是他不敢赌啊。毕竟关乎自己的双腿，双腿关乎自己能不能逃跑，能不能逃跑关乎他能不能成长，能不能成长关乎他能不能报仇。四舍五入治疗双腿就等于报仇啊！后半夜的日月神教已经是没有什么人了。叶北玄脚步轻缓的走到了后殿，可下一秒，原本心情还不错的叶北玄眼睛瞬间瞪大，嘴巴张开，露出极为惊恐的表情。门是关着的，完了，师兄既然回来了，为何不进来啊？花间长那幽怨隐忍。空灵的声音从门内传出，叶北玄傻傻地站在原地，周围的空气仿佛都凝固住了，让他一时间难以呼吸。
，花间长回来找他，他不是没有提前想过，但是他还是决定赌一把。晚饭之后，他故意冷落花间长，希望借此来让花间长知道自己需要独处空间。他已经尽最大努力去改变结果了，可惜运气太差了，这一下可怎么办？师兄，为何不回话啊？仙音回荡，檀木门缓缓打开，一双金色的眸子在黑夜中格外晃眼，让人沉沦。呃，师师妹，你来做什么？叶北玄知道，这只不过是暴风雨前的宁静。师兄，我不能来吗？话说回来，你去哪里了？为什么整整一个半时辰不在后殿？花间长依旧是笑靥如花，看不出任何异常。哈，为兄见月明高照，想出去透透气，心急之下忘了时间。叶北玄随口胡诌，已经不太知道自己在说什么了。哦，是这样啊，时间长考虑不周了。花间长做出一副特别愧疚的模样，却别一番别样风味，美艳绝伦。随后又把目光看向叶北玄完好的双腿，惊讶道。师兄，你的腿好了。叶北玄心脏狂跳不止，看着眼前那精眸美人，他决定做点什么，因为狡辩已经没有任何意义了。说不定上一秒还掩面嗤笑的花间长，下一秒就会抱起杀人。即便对象是他，他现在只有一个念头，那就是到底要怎么做才能保住自己这条命？腿都已经无所谓了，断就断吧。想到这里，随即心一横，两步上前，一把将绝色倩影揽入怀中，对着那粉唇就吻了下去。花间长也只是短暂的僵硬了一下。随即就任由他亲吻，没有一丝丝回应。叶北玄顿时汗如雨下。平时亲一下花间长，他就能开心好久，但是今天自己的主动亲吻却是一点反应都没有。看来事情真的比想象中的严重。不过也只能加大力度，希望可以勾起花间长的心软，让其舍不得杀了自己。叶北玄加重了亲吻的力度，双手也将怀中的香软娇躯搂得更紧。不过不管他如何努力，如何卖力的取悦花间长，对方始终是没有一点反应。冷汗已经流到了侧脸。叶北玄缓缓地睁开眼睛。却见一双四装有满天银河的金眸在死死地盯着自己，他看得很清楚，里面充满了死寂，仿佛万物归一，众生陨落，冬玉干涸。那种直击心灵的恐惧让叶北玄有些站不住了。就在要倒下的时候，却是被一双纤纤玉手给扣住了。花间长终究还是动了情，哪怕他现在已经怒火冲天，但是面对叶北玄，他始终是没办法很好的控制自己。花间长仿佛在发泄着什么，粗鲁，没有一丝温柔可言。月光下，两个身影不停的融合又交缠，不知过了多久。两个人终于是分开，且都有些呼吸不畅，那是太久没有换气导致的。师兄，就让间长来陪你看看月亮吧。花间长笑了笑，并未提及叶北玄腿的事情。好啊，师妹有雅兴都可以。叶北玄主动牵起花间长的细腻小手，缓步绕行。花间长穿着一身宽大的银白色衣袍，风一吹就飘然远去。记得以前师兄就喜欢晚上拉着我出来看月亮，可惜师傅走了之后，就很久没有这样走过了。花间长有些惆怅的说道：“是啊，不过都是很久以前的事情了。”叶北玄信口胡诌道：“月亮有什么好看的？他当初在无量山每日出来看月亮，是因为后山湖中会有美人洗澡，那才是他的目的。而叫花间长，纯属是打掩护的。至于花间长口中的师傅，当然就是叶北玄的母亲了。如果师妹喜欢的话，我们可以经常出来看月亮。”叶北玄尽可能的依从花间长。刚才他动了情绪，让叶北玄有了一丝丝的安全感。听到这话，花间长则是摇了摇头，脸上透露着遗憾，却没有说明原因。多想回到当初在无量山的时候。那时的师兄只有我一个人，我们多么的幸福！可为什么会变成这样？花间长看着天上的明月，有些哽咽的说道：“颇有些，此月曾照当初的他们，而此时的月亮还是那个月亮，他们却不再是当初的他们。”说到这里，叶北玄的脸色也沉了下来。他何尝不想念当初那个家？但是没办法，现在说那些已经太晚了。现在的花间长是他的仇人，师兄，你会永远想念我吗？花间长看着叶北玄，一脸淡然的问道：“当然了。”你是我最爱的师妹，叶北玄看着花间长的眼睛，目无闪躲的回答。花间长开心的笑了笑，但是无论怎么看，这笑容都很沉重，让人完全感觉不到开心，只有无尽的落寞。师兄，我在呢，你一定一定要忍住，如果叫的太大声了，我会心疼死的。花间长话语极其温柔，仿佛是哄襁褓中婴儿睡觉的母亲，而叶北玄则是完全没有反应过来，毕竟前后反差太大了。什什么啊？话还没说完。叶北玄只感觉一阵撕心裂肺的疼痛从膝盖处传来，那种骨头碎成齑粉的感觉直接击碎了他的心理防线，也让他认清了一个事实，那就是这件事才刚刚开始。师妹，等等，我不是有意要离开你的，我只是……叶北玄倒在地上，想要解释，可满脸黑线、眼中噙着眼泪的花间长根本不听解释。又是一道金色帘子打入了叶北玄的膝盖，金色帘子随即炸开。啊！疼痛过后，叶北玄有气无力的求饶道：“希望花间长可以停手。”师妹，你听我解释。他从来没有感觉死亡距离自己如此之近，就在咫尺之间。师兄，你真坏，明知道肩长会心疼的，还要叫得那么大声。
，花间长精致的侧脸一滴滴泪珠掉下，随后又从袖口里掏出一个小蓝瓶，蹲在叶北玄身边：“师兄，坚持一下，来把这冰盐水服下，这样尸体才不会腐烂。”冰盐水，叶北玄脑子嗡的一声，直接处于宕机状态，双腿的疼痛都顾不上了。这种取自万年寒潭的神水，一旦入体，就会瞬间冲向四肢百骸，然后冰冻，可保留尸体万年不腐。最糟糕的情况还是发生了，花间长准备杀了他，然后等他二十轮回。期间会一直和他的尸体在一起，不，不，他还没有报仇，他还有很多的事情要做，他不想死。师妹，给我个机会好不好？我保证永远待在你身边，永远不会再乱跑了。”叶北玄尽可能深情地说道。“不行哦，师兄一点都不乖。”花间长虽然筋眸还有泪珠滚落，但是粉嫩精致的嘴角却是在微笑，继续说道：“师兄轮回之后，我会第一时间找到师兄，然后把小小师兄教导成一个永远不会背叛我的人，那样就可以永远在一起了。”看着花间长向往的眼神。叶北玄知道自己这次可能真的是在劫难逃了，一时间情绪压抑莫名。母亲的模样慢慢在心头浮现。自从他16岁，母亲一去不返之后，他的记忆中母亲的模样就没有如此清晰过。母亲临走时的话语，仿佛还在耳边回荡：“玄儿，照顾好你师妹，母亲要去一个很远的地方，期待以后和玄儿重逢的那一天。”等等，虚虚实实的脑海中，叶北玄突然想起母亲临走前还给了自己一件东西，他目光呆滞，有救了。随即在自己的身上寻找起来，花间长还在一旁念念有词：“杀掉师兄，我也很伤心，但是没办法，师兄一点都不怪，老是喜欢和一些妖艳贱货待在一起，这都怪师兄。”一提到那些女人，花间长的脸色就开始变得阴沉，气势变得极为可怕，仿佛是为了响应愤怒的花间长。黑如墨汁的天空开始响起阵阵雷声。好了，师兄，你自己把这冰盐水喝了吧。花间长也害怕拖得太久，自己会心软。话音落地，叶北玄却是全无反应。还在身上寻找着什么东西，满头大汗。师兄，不要逼我动手，赶紧把这冰盐蓄水喝了。花间长表情变得恐怖起来，但是叶北玄依旧是无动于衷，甚至理都没有理会他。这下花间长是真的怒了。他平生最恨的有两件事：第一，叶北玄和别的女人有任何哪怕一点点的关系；第二，那就是被叶北玄无视。这会让平时冷清、不问世事的花间长瞬间暴怒，而且轻易没办法消散。师兄，你真的太顽皮了。花间长眼神死寂，缓缓撑起玉足，俯视着叶北玄，随后将冰盐水扔到一旁。随即，柔仪一阵阵金光亮起，在灵气达到最高值的时候，一阵冲击的气浪席卷周围所有建筑。师兄，既然你不愿意喝冰盐水，那就只能睡我的金莲了。虽然会麻烦一点，但是为了师兄也值得。说完，就抬起金光闪烁的玉手，欲要劈下。可就在此时，叶北玄却突然举起了手，还拿着一个亮闪闪的东西。可笑！花间长尊者境界的实力。放在整个圆周都属于是凤毛麟角般的存在，又有什么东西可以抵挡他的一击呢？叶北玄这种做法，无异于是自寻死路。可花间长却是瞬间停住了劈下的玉手，呆愣在了原地，久久没有回神。一时间，现场安静无比。这是，这真的是反应过来的花间长，话都有些说不清楚了，支支吾吾的。呼，叶北玄长舒了一口气，幸好自己是随身携带，要不然这次可是真的晚了。他手里拿的东西是一个翠绿色与粉色交织的玉镯。通体透亮，不似凡物。这玉镯是叶北玄母亲携带的，是传给叶家未来媳妇的。走之前给了叶北玄。这东西花间长是极为的想要，小时候就不止一次的缠着他母亲把玉镯给他，可他母亲都以年龄尚小为由拒绝了。叶北玄此时不得不赞叹于母亲的机智，如果小时候给了，那么这次他就死定了。师妹，拿着呀。叶北玄深情的看着花间长，声音虚弱的说道：“略有做作。”花间长绝美的仙颜，竟是不知所措。听到叶北玄的话，才缓缓接过玉镯，双手捧着，生怕摔了。师妹，带上试试。叶北玄继续说道：“真的可以吗？”花间长将玉镯拿在手里，爱不释手，声音都有些颤抖。“当然了，迟早要给你的，不过是提前了而已，试试吧。”叶北玄露出一个极为痛苦的微笑，给人一种强行硬撑的感觉。“师兄，你没事吧？”花间长见此，心疼不已，赶忙上前去扶住了叶北玄。“没事，只要师妹开心，我怎么样都可以，就像以前一样。”卖惨公式初见成效，后转温情公式。师兄，花间长眼泪啪嗒啪嗒的往下流。都怪师兄，为什么不好好听我的话？为什么非要出去找女人？如果听我的，又怎么会到这种地步？面对花间长的倾诉，叶北玄只觉得高兴。只要开始导出问题，那么离解决问题就不远了。不怪师妹，是师兄的错。叶北玄长叹了一声，干燥起了死皮的嘴唇微微蠕动，硬生生挤出两滴眼泪。如果不是我想娶师妹，也不会发生这种事情。花间长听完叶北玄的话，樱桃小嘴微微张开，金眸透露着不可置信，站在原地半天没动一下。叶北玄继续说道：“都怪我想给师妹一个完美的婚礼，所以去治疗了双腿，想着大婚之日可以走着出去
，不给师妹丢面子。叶北玄仿佛非常自责，不停的握拳在松开，痛苦、挣扎、悔恨被演绎的淋漓尽致，想着可以给师妹一个惊喜，可没想到啊！说到激动处，叶北玄直接抬手给了自己一拳。师兄，你别这样，是肩肠不好，是肩肠错怪师兄了。花间长哪里还有半点怒火？伸手去阻拦叶北玄，师妹你别拦着我，偷偷跑出去，还治疗了双腿，我死不足惜。叶北玄一转攻势，抬手便要给自己再来一拳。师兄，眼看叶北玄没有留手，花间长急的花容失色，全然无了平时的气定神闲，连忙按住了叶北玄的手。师兄，这一切都是我的错，如果我肯听师兄解释的话，就不会发生这一切。花间长诚恳的道歉，绝美的面容充满了愧疚，手里的玉镯握得很紧。师妹，这。这怎么可能是你的错呢？叶北玄见时机成熟，轻轻抚上花间长犹如玉璧般的面容。这都是师兄的错，没有听你的话。师兄，花间长扑闪着大眼睛，看着叶北玄怔怔出神。师妹，以后让我们好好的好吗？叶北玄神色宠溺，手中轻柔。好，好。花间长一句话说完，直接扑到了叶北玄身上，嘴角尽是甜美的笑容。定，恭喜宿主稳住病娇，度过危机，请选择盲盒。提醒，本次选择为紫色盲盒。紫色盲盒，看来这盲盒还是分等级的。这次稳住暴走的花间长，所以给的更高。叶北玄心中思绪万千，却没有第一时间选择盲盒，而是选择不管。根据介绍，他知道选择机会可以一直保留到下次获得盲盒，所以并不着急。毕竟他短时间内资源盲盒的帮助实在是有限。在一个花间长看不到的方向，叶北玄长舒了一口气，这次算是勉强过关了。后殿中，叶北玄双腿被很好的处理过，原本断裂出血的地方也基本全部复原。此时正盘坐在雕花大床上，双腿一点动作也没有，很明显并没有恢复。而在叶北玄怀中，却还有一个人，准确的来说是个美人，极美的人。他面对着叶北玄的俊脸，坐在齐腿上，身上只有一层乳白色的衣袍，玉腿和粉肩都露在外面，柳腰被叶北玄的大手搂得很紧。师兄，你好久没有抱过人家了。花间长在叶北玄的胸膛蹭了蹭，娇滴滴的说道：“这一幕要是被日月神教其他人看到了，绝对会惊掉下巴。”花间长在教内众人的眼里，比起叶北玄还要更加凶残。手段狠辣，根本不管谁是谁，犯了错都是一视同仁。而且平时总是一副面无表情、生人勿近的模样，惜字如金，很少说三个字以上的话。可如今在叶北玄怀里的花间长，不仅娇滴滴的犹如林妹妹，而且洁癖严重的她，此刻正全身贴在叶北玄身上。是啊，很久没有抱过你了，不知不觉你都长这么大了。叶北玄开了个玩笑，师兄想摸吗？花间长却微微抬起头，仰视叶北玄，金色的眸子扑闪扑闪，呵呵，摸什么？叶北玄咽了口唾沫，有些颤声的说道：“呵呵，师兄害羞，真可爱。”花间长莞尔一笑，抓住叶北玄的大手，往身前一按。嗯，叶北玄只感觉一股娇软酥麻的感觉从自己那五根手指上传遍全身，一瞬间，他只觉得全身起鸡皮疙瘩，经脉犹如过电一般，立刻长出一个根骨头。师兄感觉怎么样？花间长脸色变得极其绯红，吐气如兰，一股股香气喷涌而出。叶北玄只是稍微沉静，就立刻把手抽了回来。额头上都有些许汗珠滚落，师妹，你女孩子家家要学会矜持，不能再这样了。叶北玄虽然很想捏一下，也知道花间长不仅不会把她怎么样，还会很高兴，但是他不能这么做，他以后是要报仇的，绝对不能屈服于花间长的淫威之下。手感虽好，极香极软，但他叶北玄只会把这当成是报仇前的艰难考验，绝对不会享受。没错，绝对不会。呵呵，师兄很有精神哦。听到叶北玄的话，花间长如黄鹂般笑了笑。随即撑起柳腰，如同一条美女蛇一般附在叶北玄耳边。我只对师兄这样。不得不说，这句话对于一个男人来说，杀伤力太大了，简直就是对男宝具。叶北玄也是忍得越发难受，只能是赶紧转移话题。师妹，以后你打算怎么办？你说教内吗？还是教内啊？提到这个，花间长明显兴致缺缺，不过还是耐着性子回答叶北玄：“教内就按以前的发展路线来，我不过多干涉，毕竟没什么能比师兄更重要了。”说话间。花间长抬起那玉镯，对着月亮：“师兄，好看吗？”叶北玄点点头：“好看。”师妹的手真美，怎么看也看不够。哎呀，师兄，人家问的是师傅的玉镯好看吗？花间长嗔怪的看了一眼叶北玄：“嗯，很好看，很配你。”叶北玄想着，这玩意救了自己一命，肯定好看啊。不过要是能多几个就好了。花间长瞬间笑面如花，缓缓起身，换了个姿势，跪在叶北玄腿上，玉手拢住叶北玄的脖颈，俯视着他：“那我。”是叶家的媳妇了，花间长期待的问道，语气里藏不住的兴奋。不是，什么？花间长瞬间愣住，可还不等花间长发火，叶北玄接着说道：“你是我叶北玄的媳妇。”听罢，
。花间长稍微愣了愣，粉拳捶了捶叶北玄，露出了微笑。那师兄打算什么时候娶我？先不急，等我休养一段时间。而且这两天变化太大，一时间说出要结婚，教内有人说会闲话。叶北玄正经道。花间长露出失望的神色。如果可以，他就想明天大婚。他实在是不想等了。可是叶北玄的话，他又不得不听，毕竟才刚刚冤枉了人家。好吧，但是最多一个月。师兄必须向我求婚，然后花间长面露期待，仿佛已经到了那一天，神色恍惚，随后反应过来，又将叶北玄搂得更紧，仿佛在反复确认眼前的人是真实的。好，就一个月。叶北玄微笑着回答，也将花间长的柳腰搂得更紧。一个月的时间足够他逃跑了。话说师妹的腰是真的细啊，手感绝佳，弹性十足，一点也不臃肿。叶北玄，在叶北玄答应了之后，两人敲定婚礼放在一个月以后，这件事也就到此结束了。一晃好几天过去，叶北玄平时就在自己后殿中活动，吃食换衣都是由花间长亲手操办，过着让别人极其艳羡的生活。但是他自己却不怎么享受。越是主动接近花间长，他越是能清晰的感觉到花间长对他那深入骨髓的执念，对于能够逃跑的希望也逐渐变得渺茫。而他俩大婚的事情，也在第二天向教内所有人宣布。当时无数人震惊，有爱慕花间长的堂主，以他蛊虫在身，是个赔钱货为由，想让花间长再重新思考思考，却被花间长直接打入地牢。此等雷霆手段，使得满殿堂主无一人再敢多说一句。花间长不理教内事务，一直陪着叶北玄。这几天都是如此。今日阳光明媚，风和日丽，云卷云舒，天气十分的宜人。花间长推着叶北玄在后山转悠。坐在特制轮椅上的叶北玄也听说了一位堂主反对他和花间长的婚事，后被打进地牢，生不如死的事情。那位堂主当初他在位之时就反骨天生，而且也一直爱慕着花间长。这教内爱慕他的女人很多，爱慕花间长的男人更是有过之而无不及。以前是如此，现在花间长当上了日月神教的教主，更胜当初。毕竟不会有人不喜欢一个长相绝美、位高权重、实力比天的完美女性。除了叶北玄，师妹，人家只是反对一句，你就将其打入地牢，是不是有些重了？叶北玄看着眼前的风景，对推着自己的花间长说道：“重了。”提到那位堂主，原本面带春花桃笑的花间长，脸色瞬间沉了下来。若非是怕影响半个月后我和师兄的婚礼，我当场就毙了他，也不看看自己是什么货色，也敢染指我的事情。叶北玄扯了扯嘴角，还真是霸道啊！不过花间长越是这样，他越是不安，心底暗暗下定决心，一定得早点离开。如果真的到了那种他离开花间长就会暴走的情况，那么他是真怕自己跑了之后，花间长会杀尽天下人。师兄，我带你去其他地方看看。好啊！一身白色流苏玉莲裙的花间长，宛如仙子降世，不沾半点人间烟火，清冷孤傲，就是这样一个绝品人儿，推着一个残废在教内四处闲逛，还有说有笑。好了，师妹，天色已经不早了。回去吧，叶北玄看着渐退的黄昏，说道：“是呢，该吃晚饭了。”花间长显得很开心，每天给叶北玄喂食是他最期待的事情，且没有之一。半路上，叶北玄看见一道翠绿色身影缓缓朝着他们走来，觉得眼熟，却一时间想不起来。身影越来越近，叶北玄也看得越来越清楚。娇小的身形、俏皮的动作，还有那嘴角标准的小恶魔微笑，无一不在标志着他是谁。地穹，卧槽！叶北玄现在最怕的就是见到两个人，一个是占了自己便宜的浣溪沙，另外一个就是想做自己主人的地穹。有些心虚，缓缓歪头瞟了一眼花间长，对方没有任何表情，不由得暗自松了一口气。想来也是自己太紧张了。如果花间长真的知道那些事的话，浣溪沙和地穹的人头早就被取下来了，还用等到现在？念头落下，叶北玄整理了一下自己的表情，装出了一副不认识地穹的模样，也不去看他。就在两人擦肩而过的时候，叶北玄最不想看到的事情。终究还是发生了。地穹原本走过的娇小身影，突然又跳到了叶北玄前面，行礼道：“教主大人，钱教主大人。”嗯，叶北玄冷冷的回了一声，用眼神疯狂示意他不要搞事情。花间长则是回都懒得回。咦，钱教主大人，你的眼睛进沙子了吗？地穹做出那副标准人畜无害的模样。嘶，这狗东西！地穹这句话说出，叶北玄可以很明显的感受到一股威压极强的视线落在了自己后脑勺上。真特么是出门没看黄历。以后得少出门了。不过是在解决了这次的事情之后，刚才风挺大的，多谢关心。叶北玄假装揉了揉自己的眼睛，后又问道：“你是教内的弟子，叫什么名字？”“咦，钱教主大人不认识我了吗？”地穹歪着个小脑袋，玉指抵住自己的粉唇。“我什么时候？”叶北玄急忙想要反驳，却被身后的冷淡声音打断了。“师兄，你认识他？”话语没有任何起伏，就跟他平时的说话方式一般无二。但是只有叶北玄知道，他不是没有生气，而是给他解释的机会。这种情况下也是没有内伤，不然叶北玄此刻就得一口血喷出来。认识吗？不认识啊。叶北玄依旧是不敢说实话，因为说出来的话
，再有几条命也不够他死的，怎么会不认识呢？钱教主大人，你忘了吗？地穷好像有些急了，跺了跺小脚。叶北玄都听懵了，眼睛睁得老大，疯狂用眼神示意对方，把那天晚上的事情说出来，大家都得玩玩，对你没有任何的好处。他知道地穷明白他的意思。可地穷却是趁着花间长的注意力全在叶北玄身上的时候，对着叶北玄邪恶一笑，要多腹黑有多腹黑，给叶北玄看得一愣。要说只有叫错的名字，没有叫错的外号，小恶魔这外号真是再合适他不过。场面短暂的冰冷了一下，四周的人见此情况都是绕道走，不敢过来。叶北玄知道再不解释就完蛋了，不管怎么样，先把这关过了再说。师妹，可他刚想解释就被花间长给打断了。师兄先闭嘴，地穷是吧？你来说，说说你们是怎么认识的？语气冰冷，不带任何的温度，仿佛万年深潭一般。好的，教主大人，地穷像是一个读不懂空气的傻子，兴致很高，让叶北玄一阵的无语，心说哪里来的傻子？刚才也就算了，到了这个时候，难道还看不出不对劲吗？叶北玄乱想的同时，地穷也开始回答花间长的问题。那是一个深夜，深夜。听到这里，叶北玄是真的有点坐不住了。他没想到地穷是真敢说啊，急忙出声制止：“师妹，我饿了，快回去吧。”我和他应该是在某个地方见过，没什么大不了的。”叶北玄平稳的说道。这两天演技大涨，而花间长却是理都不理会叶北玄，玉手微微捏紧，示意地穷继续说。地穷继续说道：“夜里是钱教主大人亲自考核我进来的，当时就已经报过名字，所以我和钱教主大人很早就认识了。”地穷面无异色的说完，又隐蔽的对着叶北玄邪恶一笑，仿佛觉得非常好玩。而叶北玄听罢，只觉得狂跳的心脏慢慢稳定了下来。不管如何，终究会没有闹出大问题。这种事情无关紧要。以前多的是。听完地穷的解释，花间长虽然还是觉得非常生气，不过并没有深究，只是下定决心之后不能再发生这种事。师兄，你不是饿了吗？回去吧。花间长一改冷漠，也不理会地穷，推着叶北玄就往后殿走。而坐在特制轮椅上的叶北玄陷入了深深的沉思：活着怎么那么难？日落西山，让本就不见光的日月神教顿时引入墨中，再无点亮。后殿中，因为凉意上涌而披上雪白狐裘的花间长。犹如雪中精灵，手中拿着朱漆瑞兽石盒，来到了叶北玄身边。师兄，天气渐凉，这是特意从极寒之地给你抓来的灵兽所炖煮的汤，快喝了暖暖身子。说话间，花间长已经是打开了石盒，一股浓郁的香气迸发而出，金灿灿的油层预示着它有多美味。见此，叶北玄也确实有些高兴，师妹有心了。花间长对他怎么样，那绝对是没得说的，想要什么就会给他找来，任何反对他的声音，花间长也都会以雷霆手段压灭。不仅人长得绝色天仙，实力更是强大无匹。如果没有那病娇的性格，或许真的是一个很不错的妻子。想到这里，叶北玄猛地摇了摇头：“卧槽，不能这么想，以后恢复修为必须报仇。这些糖衣炮弹不过都是对我的考验罢了，我必须坚持住。”师兄，你摇头作甚？是头疼吗？花间长面露担忧，将手里盛好的汤放下，在叶北玄懵逼的神色中，花间长直接将额头贴到了他额头上，一股股幽香窜进鼻腔，仿佛稍微呼吸的大口一点。就会让整个身体充满香气，精致无比的面容让叶北玄呼吸急促，全身起鸡皮疙瘩。嗯，没有生病吗？我还担心你没了修为，会得凡人才会得到风寒呢。花间长面色如常，再次拿起了器皿，来，张嘴。花间长微笑着，拿起勺子将汤喂给叶北玄。经过刚才的事，叶北玄还没有彻底冷静下来，只得听从命令般的张开嘴，顶住啊！叶北玄，你可以的。敌人的糖衣炮弹非常凶猛，但是你可以的，坚持住。叶北玄不断的在心里给自己打气，让自己千万不要着了花间长的道。而花间长自始至终都是微笑着给叶北玄喂食，没有多说过一句话。一顿饭在这种莫名其妙的气氛中吃完，花间长让人收拾了之后，就躺进了叶北玄怀里，开始说悄悄话。他仿佛非常喜欢这样，控制着叶北玄的一切：吃饭、穿衣、洗澡，所有的东西都是他来完成。而叶北玄始终保持着一种极其微妙的情感，对于花间长做的一切，他是很享受的，但是心里又极其矛盾。最后摆烂，反正也是为了迎合花间长，自己顺从一点也是应该的，并不能算是他堕落。师妹，你好香啊！叶北玄搂着怀里的绝代佳人，吐字清晰。那师兄想不想吃了我呢？又往叶北玄怀里拱了拱，让自己娇嫩的躯体尽量和叶北玄贴得更近。这种事又何必急于一时呢？待你我二人大婚之后，有的是机会啊！叶北玄有些汗颜，如果真的把花间长吃了，他还会不会有复仇的念头，都很难说啊。师兄，我得提醒你，你千万千万不要再做让我不开心的事情了。不然后果是很严重的。花间长金色眸子闪耀，当当然，师妹你放心吧。这段时间，花间长基本都是不问教内事务，一心都放在叶北玄身上，每天都重复着同样的事情，却乐此不疲。大概三更天，花间长和叶北玄两人做了除最后一步之外的所有事情。
，师兄还挺能坚持的嘛。花间常如玉璧般的面容上呈现不正常的潮红，额头一颗颗香珠滚落，粉唇吐气如兰。师妹，好了吧，睡觉了。叶北玄累的呼哧喘气，对于师妹的玉足，他的抵抗力为零。好吧，今天就放过师兄。花间长也觉得应该考虑一下叶北玄的身体，需要节制。而后吞下腿上的黑色冰丝罗袜，又去后房的水池里清理了一下，再次回来。师兄，抱紧我。就在两人准备睡觉的时候。却听到门外传来一道冰冷的女声，是那种受过专业训练的公事公办的声音。教主，雪竹有事来报。听到这句话的花间长，脸色瞬间变得难看起来。打扰他和叶北玄温存，可是犯了大忌了。只有杀人方解心头之怒。要说谁最了解花间长，那就是叶北玄了。看到花间长的表情，他就知道要出事。可能是有啥急事呢？反正我们之后在一起的时间还有很多，教内事务也需要打理的嘛。被叶北玄这么一劝，花间长的脸色恢复了很多，但还是冰冷如万年寒潭。后披上雪白狐裘，缓步走出房间，又将房门关上。连同关门声一同响起的，还有一记耳光声。随后才听有人说话：“我不是说过，所有事务都让血珠负责吗？”后只有一阵窃窃私语。叶北玄这个修为全无的普通人，肯定是听不到的。其实他也不是好心想要帮别人说话，而是希望花间长可以把目光多一点放在教内，这样他也更好谋划出逃事宜。而且日月神教他以后还得拿回来的，到时候要是没了，他找谁去说理去？门外窃窃私语了一阵。花间长冰冷，且杀气腾腾的嗯了一声之后，又强压住怒火，尽可能温柔的对着房间里的叶北玄说道：“师兄，教内出了点事，我去处理一下，很快就回来。没事，你去吧。”叶北玄声音落下，两人的脚步声也渐行渐远。见机会来了，叶北玄慌忙的打开系统。这些天他都在花间长的视线之内，连系统都没办法看一眼。大概过了半炷香的时间，房门突然被打开了。叶北玄以为是花间长回来了，装作半梦半醒的状态：“师妹，你回来了呀。”可月光下的娇小身影却说道：“呵呵，杂鱼哥哥，是我哟。”听到那软糯却带有丝丝奸笑的萝莉音，叶北玄一时间没反应过来。等到那个娇小身影走进店内，关上大门，叶北玄这才反应过来：“地穷，你疯了吗？”叶北玄声音压制，却隐隐有些破音：“杂鱼哥哥，怎么跟你主人说话呢？”地穷则是不慌不忙，抱着手优雅的走向叶北玄：“你难道不知道，要是被我师妹给发现了，咱俩都得玩完？”叶北玄本就对这小恶魔颇有微词。现在是怒火爆发，怕什么？不被他发现不就行了？地穷理所当然的说道，自顾自的拿了一把白玉椅子，抱着胸坐在叶北玄面前，看着眼前坐在花间长专属白玉椅子上的地穷，叶北玄脑子里的问号已经打满了，说的还挺有道理，才怪！赶紧走，等会我师妹就回来了，我没跟你开玩笑。叶北玄挥了挥手，故作生气。如果说花间长对叶北玄极其宠溺的话，那么地穷显然就是来折磨他的，不仅不走，反而是脱下了自己的白色丝带小皮鞋。将热乎乎、软糯糯的白丝小脚放在叶北玄失去知觉的双腿上，嘴角露出极其腹黑的微笑。杂鱼哥哥被琼儿这么对待，是不是很开心啊？叶北玄心好斜杠，心中想要生气，却也知道这样没用，最后不得不耐下性子来好好说。别闹了，好不好？等什么时候有空啊，咱们再玩。现在先走好吗？一股和花间长完全不同的栀子之香，充斥着叶北玄鼻腔。那可不行，你是我的奴隶，可却天天被教主占有，这是不对的哦。地穷有些生气的说道。白丝小脚还打了叶北玄的腿一下，姑奶奶，你到底要怎么样啊？叶北玄时不时的瞟一眼窗外，生怕看见那个绝美的身影。叶北玄急得就差直接蹦起来了，而地穷却是笑眯眯的，仿佛觉得这样很好玩。喂，你不要说的，好像是人家在欺负你吗？真没意思。地穷两条透肉的白丝美腿重叠在一起，非常具有视觉冲击。算我求你了，下次再玩好吗？我师妹时刻都有可能回来，到时候完蛋的不止我一个呀。叶北玄真诚的说道。月光下，地穷玉指抵住自己的粉唇，做思考状，现场也随之安静了一会。说的也是，现在的我还是小心为妙。地穷放下手，露出奖赏的表情。好吧，杂鱼哥哥，就听你的一次，用余生来感谢主人的恩赐吧。地穷整理了一下自己的翠绿色短裙，说道：“好好好，我特么感谢你全家。”叶北玄见地穷终于是愿意走了，不由得松了一口气，小声嘀咕道：“什么？没。”可就在叶北玄以为地穷会乖乖穿鞋离开的时候。对方却是再次把白丝小脚放了下来，交叠在一起。怎么，要让我帮你穿鞋子吗？叶北玄以为是地穷还要作妖，这种奖赏必须是杂鱼哥哥跪在地上求我才可以。介于你双腿残废，所以没有机会。地穷像是看垃圾一般看着叶北玄。叶北玄，让我看看你对主人的贴身衣物做了什么，拿出来吧。地穷一根根玉指划过带有笑意的粉唇，显得极为诱人。叶北玄咽了一口唾沫，他感觉再这么下去，自己都快变成萝莉控了。虽然眼前这家伙都不知道多少岁了，什么什么贴身衣物？叶北玄有着懵逼的问道，小心翼翼。你是说
，你没有。帝琼脸色缓缓沉了下去，脸上充满了黑气，一张极其可爱的萝莉脸，变脸之后却意外的很有压迫感，也不知道是不是因为其他什么原因。嗯、呃，叶北玄下意识的往自己衣服里摸去，还真摸到了，因为怕被发现，所以是放在最里面的。这时候才想起来有这回事，一个奶香十足的肚兜被拿了出来。见此情况，帝琼的脸色也是渐渐的缓和了下来，最后再次变得腹黑。有好好收着吗？还放在最里面？就这么喜欢主人的贴身衣物，地穷一边说，一边用白丝小脚戳着叶北玄的肚子，啊啊，喜欢喜欢。叶北玄只想赶紧把这人打发走，也不否认。呵呵，并不在意叶北玄敷衍的回答。地穷的眼睛落在那肚兜之上，上下打量，仿佛在寻找着什么东西。最后没有找到，有些失望，一脸幽怨的望着叶北玄，也不说话。怎么了？看也看了，可以走了吗？真的不能再等了。叶北玄焦急的说道。哼，地穷的脸色有些怪异。鉴于你对主人的贴身衣服没有爆发兽欲，所以从现在开始培养。地穷小脑袋翘起，笑得像弯月。什么？叶北玄顿时懵逼了，这玩意还要培养？话说怎么培养？他还真有点好奇。什么什么？按道理说，当晚在我离开以后，你应该会控制不住自己的兽欲，直接将我的贴身衣物吃了才对。地穷仿佛真的在思索，时而皱眉，时而陷入沉思。可你没有那么做，所以你不是一个合格的奴隶。但是我的奴隶又只能是你，这样的话就只能培养你了啊。说的好有道理，叶北玄脑子里第一时间居然是震惊于地穷的逻辑思维，而忽略了内容。玄吉，反应过来，姑奶奶啊，你要做什么？赶紧说好吧。叶北玄好像已经习惯了，没有太惊讶。闻一闻，什么闻一闻？不乖哦，我可是挺喜欢这里的。叶北玄缓缓拿起那奶香四溢的肚兜，上面的荷花在月光的照耀下格外的夺目。我闻了你就走是吧？地穷露出期待的神色。当然，看到白玉椅子上犹如痴女一般的地穷。叶北玄认命般的把那轻薄的贴身衣物凑到自己鼻尖，随便敷衍了一下就拿了下来。好了吧，可以走了吗？地穷原本往前倾斜的身形缓缓又靠了回去，也不说话，双手抱胸，一副别糊弄我的样子。叶北玄知道这是没有满意的意思，随后叹了一口气，再次拿起肚兜和他的俊脸平行。就在犹豫到底要不要做这么变态的事情的时候，地穷却是以迅雷不及掩耳之势突然跳起，白丝小脚踩住叶北玄失去知觉的腿。整个身子往前扑去，顺手把那件轻薄的贴身衣物按到了叶北玄的脸上。呜、哦，怎么样？是不是很香啊？别拒绝，以后你想要都不一定有哦。地穷那小恶魔般的笑容在店内响起，而叶北玄没办法抗拒，几大口呼吸下来，只觉得自己仿佛飘到了另外一个世界，一个没有纷争、只有美好的世界。一时间，脸上尽是享受。地穷看到这一幕，脸色也开始变得潮红，额头上冒出香汗，吐气如兰。这一刻，仿佛空气都凝固住了。可这种气氛却并没有维持太久，店外传来阵阵脚步声。也是在这一瞬间，叶北玄瞪大了自己的眼睛，里面充满了血丝和恐惧。只是听着这富有节奏却略带急促的脚步声，叶北玄就知道这绝对就是花间肠。念头一起，只觉得一股寒意从背脊爬满全身，让他不由得打了一个哆嗦，赶紧起来。叶北玄焦急地拉起身上的地穷，但是一缕缕栀子之香还是留在原地。完了，叶北玄这时候是一个头两个大，这人可以藏起来，但是味道怎么消除？况且以花间长尊者境的修为，会发现不了一个小小的弟子，好像已经是陷入死穴了。如果说上次他可以凭借着母亲留下来的玉镯躲过一次，那么这一次，除非是他母亲在场，亲自叫花间长一声儿媳妇，他才有一点点可能活下来。看着怀里笑得灿烂如阳的地穷，叶北玄有些莫名其妙，这人是真傻还是假傻？花间长的手段较内皆知，他能落得什么下场？那只有阎王爷才能知道了。听着门外越来越清晰的脚步声，叶北玄对地穷说道：“你还有没有什么办法？”我师妹回来了，地穷整个人缩在叶北玄的怀里，把玩着白色流苏，微微笑道：“我哪里来的办法？现在只能被教主抓包喽。如果可以行动，叶北玄绝对去一头撞死，这太折磨人了。”啧，我真是倒了八辈子霉了。叶北玄急促地说了一声，在脚步声逐渐逼近的时候，一把将地穷给提了起来。娇小的地穷面色终于是变了，急忙捂住自己的翠绿色短裙，两条白丝美腿在半空中不规律的摆动。“你干嘛？快放我下去！”地穷脸色羞红，没有了往日的嚣张。哼。你这种小鬼，稍微使点手段就嚣张不起来了吧？吐槽中，叶北玄一把将挣扎的地穷塞进背后的被褥里。刚才已经说过了，尊者境的神识强度，周围有多少粒细沙都可以感受得清清楚楚。所以，叶北玄此等作为，无异于掩耳盗铃，全无作用。更何况，空气中那股若有若无的清香还在飘荡。嘘，你安静点。叶北玄急忙按住想要出来的地穷，他何尝不知道这么做没有一点用？但是坐着等死不是他的性格。不管怎么样。不管何种地步，他都要有所作为，哪怕是徒劳。经过叶北玄的提醒和按压，地穷终于是窝在被褥里，没有继续动了。
，这也让叶北玄松了一口气。也就在此时，房门被打开了，一朵金色的莲花托起玉足，轻慢摇曳。雪白狐球在月光下泛着银芒，极美极妖的面容带着一丝丝的期待。月中仙子，花中美人，不可形容。来人也不出叶北玄所料，正是处理完教内事务归来的花间长，脚步刚刚踏进，停。叶北玄立刻出声制止，原本带着微笑的花间长，一时间有些摸不着头脑，却是乖乖的站在原地。师兄，怎么了吗？哦，没什么，就是想远距离的看看你。花间长妩媚一笑，觉得非常开心。师兄真是的，都这么晚了还不睡，是在等我吗？还是说……花间长抿了一下粉唇，师兄不抱着我就睡不着了。妖质的面容上充满了对于雄性的诱惑，缓步走向叶北玄。停！叶北玄再次喊道：“如果是平时……”他可能就真的陷进花间长的桃花陷阱中了，但是现在他可是半点那方面的想法都没有，因为被子里还有一个小萝莉，在他背上画圈圈。师兄，到底是怎么了？花间长的耐心一向很差，不过是面对叶北玄会好很多，现在也有些耐不住了，毕竟少抱一会叶北玄，那对于他来说都是极大的损失。啊、呃，师妹啊，刚才是发生什么事了？为何要你亲自跑一趟？叶北玄没话找话的说道。花间长依旧是耐着性子回答。演武堂的堂主和其他势力的人争斗。然后被人给扣住了。哦，师妹是怎么救的他？救！花间长扑哧一笑，仿佛非常恶心这个词。我直接杀了，想威胁我花间长，那些人还不够资格。啊！这回轮到叶北玄懵逼了。他们日月神教虽然是邪教，但是最起码的规矩还是有的吧？人家让你去救人质，你花间长倒好，直接去把人质杀了，真是把邪恶的邪字展现的淋漓尽致。师妹，意外的挺适合当教主啊！叶北玄有些无语的说道。嘴角扯了扯，师兄，看完了吗？花间长揪住自己的一缕青丝，冰山融化般的说道：“再等一下。”叶北玄再次紧张起来。我发现月光下的师妹真是别有一番风味，简直是仙女下凡，怎么看都看不够。叶北玄一顿的吹捧，虽然他也不知道拖延时间到底有什么用，但是他也没别的可以做了，哪怕是死也要等等再说。师兄真是的，看有什么好看的，上手感受一下不好吗？花间长一副拿叶北玄没办法的表情，极为的宠溺。师妹。你杀了演武堂的堂主，就不怕在教内失去威信吗？叶北玄是真的挺好奇的，他知道花间长并不是傻子。见叶北玄再次提起其他事，花间长有些兴致缺缺，不过还是解释道：“绝对的实力面前，任何的话术都是徒劳，我愿意如何就如何。就像那堂主，于我而言不是难事，但是不可取。”花间长在月光下摆出一个极其好看的姿势，供叶北玄欣赏。邪教不比正道，实力就是一切。以前师兄的管理方式太松软了，况且还是那堂主自己坐下的孽。随即话锋一转，说道：“最主要的是，他打扰了我和师兄在一起的时间，所以我一开始跟着去雪竹过去，就已经打算杀了那堂主。毕竟没有什么东西可以比得上我和师兄在一起重要。”听完花间长说的话，叶北玄暗自咽了一口唾沫，心中无力感顿生。这就是花间长，一个把偏执美学演绎到了极致的女人，就连什么都不在乎的地穷，此刻也安静了下来，被褥里没有了动静。好了，师兄，看够了吗？花间长已经是皱起了眉头，不想再等了。啊！叶北玄还想再拖下去。却听见花间长一道冰冷的声音传来，怎么房间里有女人的味道？咚咚咚咚！只是一瞬间，叶北玄的心跳就达到了一个从未有过的高度。他让花间长不要进来，还有一个目的就是也可以散去味道。可没想到，还是被发现了。没有吧？怎么可能有女人的味道？叶北玄淡定自若的回答。这两天什么没有学到，但是心理素质绝对是有所提升。好像在哪里闻到过。花间长脸色已经是深沉似水，金眸微眯，做思考状，随后又把目光看向叶北玄。师兄，老实交代，到底是怎么回事？刚才的种种不对劲，在这一刻都化成了花间长心头的疑惑。真的没有？师妹，你不相信我吗？叶北玄做出一副失望的模样。花间长顿时一愣，他再次想起上次冤枉叶北玄的事情，怒火渐渐平息。细细想来，主要是叶北玄也没必要。不是花间长自恋，这偌大的日月神教内，还没有说在颜值上可以和他媲美的。如果叶北玄想要，又何必去找别人呢？越想越觉得是自己想多了，不由得在内心暗暗自责。觉得自己冤枉了叶北玄，师兄，那就别管那味道了，赶紧睡觉吧。花间长关上大门，连步轻移。这下反倒是叶北玄懵逼了，就这么简单？按照他对于花间长的了解，这种事情起码得脱层皮才能了。现在却是他还没说什么，花间长自己先跳过了，这有点……可就是这么一愣神，花间长已经背着月光来到了床榻之处。叶北玄后知后觉，眼睛瞪得老大。地穷那小萝莉还在被褥里呢。刚才不管怎么样，毕竟花间长是没有抓到正形。而这次可不一样，一旦被花间长发现被褥里的地穷，任凭他叶北玄再多长一张嘴也说不清楚了。可是现在想要阻止已经来不及了。由于对叶北玄的想念，
花间长步伐非常快，全然没有了往日的优雅。等等等，师妹，师妹！叶北玄赶忙招手，想要阻止花间长，也是双腿不能动弹。如果可以的话，他能直接蹦起来阻止花间长。师兄，你到底在隐瞒什么？你有什么秘密吗？花间长终于是察觉到了不对劲，又或者说是叶北玄暴露了。哼，怎么会？叶北玄额头上冷汗直流，下意识的护住凸起来的被褥，可就这一下，却被花间长给捕捉了个正着。一瞬间。店内的温度仿佛是腊月的深山，冻得人全身血脉停止流动。那刺骨的寒冷也在第一时间传递到了叶北玄身上，随即打了一个哆嗦，也知道自己暴露了，牙关咬紧。师妹，这是一个误会，误会？什么误会？不知道是不是错觉，叶北玄感觉花间长那乌黑透亮的秀发，仿佛飘在了空中，整个身形都更加的挺拔。师妹，你要相信我，我不可能做对不起你的事，这真的是个误会。叶北玄已经是有些口齿不清了，心中恨死了地穹。如果可以，他绝对要把地穹吊起来打屁股，打到他求饶为止。师兄，我真的很好奇，到底是什么女人让你如此的着迷，不惜惹怒我，也要语气亲热。说话间，花间长一步一步走到了床榻之前，看着旁边的白玉椅子，心中更加生气。眼见躲不过了，叶北玄也不想再狡辩，争取态度良好，被宽大处理。师妹，我也不瞒你了。叶北玄做出一副交底的模样，神色解脱，仿佛这样做让他很好受。花间长则是因为上次错怪叶北玄的原因。选择耐着性子听下去。若是换了以前的他，此时的叶北玄已经没了。其实我根本不知道被褥里有什么。刚才我睡着了，一醒过来就发现被褥里有什么东西。叶北玄正经的辩解道：“尽量和自己撇开关系，师兄真的很不乖哦。”花间长作为日月神教的教主，再怎么偏爱叶北玄，也不可能听信这种蠢话。不待叶北玄再做解释，花间长手中金光闪动，轻轻往上一抬，床榻之上的被褥仿佛活了过来，慢慢飘向空中。不好！见此情况，叶北玄一把将被褥按住。师妹，你干嘛呀？怪冷的，我会得风寒的。花间长本就没有用太大的力，这一下被叶北玄给扯住了，让被褥里的情景再次隐去。师兄，听话。花间长手里加大了力气，他现在已经是处于暴怒的边缘。若非是想亲眼所见，之后再慢慢算账，他早就把叶北玄给拖下床了。况且叶北玄的态度与刚刚的一系列怪异行为，都让他一再确认自己心中的想法。一想到等会会看到的，花间长金色的瞳孔就开始充血，慢慢的变成了暗金色。砰！在花间长的手段之下，被褥被直接撕碎，床榻上的所有东西一览无余。花间长的狐裘毛毯、叶北玄的双腿，还有几双冰丝罗袜，却偏偏没有女人。见此情况，花间长情绪开始慢慢的稳定下来，一时间有些不知所措。飘在空中的青丝也缓缓落下。地穹呢？不仅是花间长，叶北玄才是最懵逼的那一个，他都准备舔花间长的脚来道歉了，可没想到事情来了个大反转。一时间，后殿中落针可闻。不对，如果没有女人。那香味又是从从何而来？花间长抓住了重点，穷鼻微微抽动，却没有再捕捉到那股香味。叶北玄也发现了这一点，一时间对于地穹的身份感到极为的好奇。一个可以在尊者进强者面前全身而退的人，到底是用的什么手段？并且气息都一并摘除，莫非地穹也隐藏了修为？那他的目的又是什么？不会就是为了调教他吧？师兄，花间长眨巴了一下桃花眼，双手捏住裙摆，显得有些不知所措。叶北玄历来是见好就收的人，哈哈。师妹，跟你开个玩笑而已，快上床吧，没有被褥，师兄抱着你睡。花间长樱桃小嘴微张，师兄不怪我。叶北玄却是温柔一笑，怎么会怪呢？哪怕是师妹真的对我做了什么，我也不可能怪师妹的。师兄，花间长的自责也来到了顶点。地穹无声无息的消失，仿佛从来没有出现过，没人知道他去哪了。叶北玄一手以德报怨，哄得花间长是极为的开心。仅此事件之后，花间长对叶北玄的自由问题放松了许多。只要是不触碰到红线，可以自由出入教内任何地方。这对于叶北玄来说，绝对是一件好事，因为可以出后殿，那么可以做的事情就多了。又过了几天，后殿中，叶北玄坐在床榻上，摆弄着系统盲盒，一共有四个盲盒，三个灰色，一个紫色，以及一些天才地宝。到底应该换什么呢？叶北玄嘟囔道：“有些犯难。”按照他一开始的想法，是把所有的盲盒都用于兑换资源盲盒，帮助他撑死往生谷，从而恢复修为。但是现在想来，又觉得不妥，因为他只有十几天的时间了。这么短的时间内，想要凑够足以撑死亡生谷的天才地宝，根本就不现实。思索再三，叶北玄决定赌一把。他决定开启福禄盲盒，这种东西哪怕是没有修为的人也可以使用，是现在的他借助外力的不二选择。开启福禄盲盒，定，恭喜宿主获得破障符、护身符、吉行符、大力符。看着系统开出来的东西，叶北玄第一次发自心底的笑了。他赌对了，虽然浪费了一个盲盒的资源，但是开出了他非常需要的东西。这些符箓对他的逃跑帮助很大，运气是真不错呀！叶北玄嘴角止不住的笑
本来还怕开出一些没有用处的东西，现在看来，老天爷还是有眼的。不过还是不能高兴的太早。随即整理了一下思路，逃跑还有两个难点，首先要解决的就是他的腿，这个问题不解决，那么逃跑就可以不用想了。第二个就是护教大阵，因为玉笛在加之怕有内鬼，所以每一个想要下断龙牙的人都必须去任务堂申请，堂主同意之后才可以离开。如若不然，就会被护教大阵挡住，并通知醒武堂。这两件事对于他来说都有些难度，但是却也不是一点思路都没有。双腿的话，还可以去找浣溪沙。介于现在的花间长已经是非常的信任他，所以操作起来肯定是比之前轻松的多。出去看看，反正闲着也是闲着，不如先去踩踩点，看看蕉内的变化。言罢，叶北玄一个翻身上到了特制轮椅上面，推着就离开了后殿。今天花间长并没有在后殿，这是历来的习惯，每个月都有一天闭门不出，在自己的阁楼里闭关，哪怕是叶北玄去找他都不让进。以前他还是会好奇，现在嘛，他只希望花间长天天待在里面。正午的阳光十分的火辣，但是日月神教仿佛被镀上了一层黑纱，除了后山，哪里都是阴蒙蒙的，鬼气森森。叶北玄推着自己来到了清水台旁边，透过前方的石栏看前殿的守卫情况，看着那几部一个人的拥挤场面，不由得爆起了粗口：“卧槽，以前有这么多的人吗？”还是说，思绪一下子豁然开朗？看来花间长也不过是表面上装出一副信任他的样子，实际上依旧是处处提防着自己。不过这并没有什么卵用。如果他可以解决前两个问题，那么在大婚之日，他就会被人抬去前殿，到时候直接中途下车跑了就是护卫根本没用。况且，相信马上要当新娘的花间长，警惕心一定是最松懈的时候，根本不会想到他会跑。这次逃跑可谓是九死一生，一定要做到万无一失啊！叶北玄心中暗自下定决心，就准备推着轮椅回去。可就在此时，一阵嬉闹声由远至近，叶北玄抬头看去，发现不远处三名男子正朝着他这个方向行来，也都认识。是以前演武堂的副堂主林邪，另外两个应该是林邪的手下。这个林邪还是他亲手提拔上去的，没想到现在物是人非了，他都废了，人家可是风光无限，走路都带风。不过他叶北玄也是见过大世面，经历过磨难的人不会在意这一时的忍辱，就准备打招呼，却被三人的谈话声打断了。林堂主，真是恭喜恭喜啊！才当了一年的副堂主，就直接晋升到了堂主。林邪身后的跟班一脸谄媚的说道：“是啊，而且还是教主亲自提拔上去的。”那可真是太有面子了。另外一个补充道：“林邪满面红光，神采奕奕。教主自有自己的打算，我等又怎么能揣摩的明白呢？”林邪微笑着回答道：“不得不说，林邪真的是一表人才，身穿白袍，莫发及腰，长得一副翩翩公子的模样。虽然比叶北玄差了许多，但也确实担得起‘莫上人如玉，公子世无双’。”身后的跟班接着说道：“林堂主，这次升堂主，可真是得好好感谢一下教主啊！”“是啊，是啊，听说这次是教主亲手杀了前堂主。”这才把堂主的位置给了林堂主。哎，教主会不会是对林堂主有意思？啊？这句话说出来，三个人都不淡定了。虽然嘴角都快翘到天上去了，林邪依旧是稳重的说道：“不可乱说，教主传我堂主之位，定然是有其他目的，又怎可能是为了儿女情长之事？那可说不定。如果教主对堂主没有意思的话，又怎会毫无理由击杀上任堂主，还把位置让给堂主你呢？”另外一个跟班附和道：“是啊，教主的心意，教内都是看得明明白白的。”你情我愿的事情，堂主你又何必扭捏呢？要知道，教主可是有名的美人，哪怕是放在整个元州，也绝对可以称得上第一了。林邪眼睛弯成月牙，对于两人说的话极为的受用，仿佛跟真的一样。而且花间长的所作所为确实是无迹可寻，如果不是为了他，又是为了谁呢？毕竟堂主之位是给了他的。好了，别说了，被别人听到就不好了。赶紧去雪域采摘万年冰花，赠与教主，以报提拔之恩。话落。慢下来的三人再次快步前行，就跟林邪说的一样，此番下断龙牙，他们三的目的就是为了雪域的万年冰花。那种东西在冰层的最里面，哪怕是神火炼制七七四十九天，也未必能够融化。为了这个东西，林邪可谓是大出血了，付出了极大的代价，才搞到可以取得此花的宝物，就盼着这玩意能够讨点花间常开心。堂主放心，我们一定可以拿到的。是啊，到时候成了教主夫君，可别忘了我们啊！这次林邪并没有反驳，微笑着。对于“教主夫君”四个字，觉得极为顺耳。可就在此时，前方突然出现了一个拦路虎。那个人虽坐在轮椅之上，却不改挺大的身姿，虽没有一点修为，但气势却凌驾于所有人，颧骨天生，不带半点做作,作。那是一个他们心中最为忌惮的人，一个可以把他们梦中都不敢造次的女神揽进怀里的人，一个十七岁就达到尊者境界的人。叶北玄，几位很喜欢幻想啊！后山之中，严密封锁之处，一座黑气环绕，又有无数金色道纹虚影印刻的空中阁楼，在山间极为显眼。阁楼之内，花间长打坐于一朵金色莲花之中，像是在修炼着什么功法。
开始还一切正常，可下一秒，不寻常的事情发生了。花间长身上竟然有丝丝黑气流出，后被金色莲花吸了进去，如此反复，持续了很长一段时间。不知过了多久，花间长身上的黑气慢慢变成了金色。花间长也睁开了眼睛，雪珠，这莲花台还能吸收多少魔气？花间长仙音袅袅，配合上周围的白雾，颇有些仙境的意味。话音落下。一个身穿夜行紧身衣、青丝扎起、蒙着黑纱的女子，瞬间出现在莲花台前，单膝跪地行礼道：“属下刚刚去检查了一番，足够净化主上身上的所有魔气。”“嗯，很好，该去找师兄了。”花间长微微一笑，玉足勾起地上的乳白色衣袍，随即披在身上，脸不轻移。快出门的时候，斜眼问道：“你还有什么事吗？跪在哪里作甚？”一直跪在地上的血珠这才敢开口说话：“主上，属下实在不明白主上为何要净化魔气，那是主上最强大的传承。”而且对主上也没有一点点的危害，魔气存于莲花台下还可以吸收。如今时局动荡，属下恳请主上收回魔气，一统三千道州。听闻血珠急迫的提问和恳求，花间长却反而失去了兴趣，只留下一句：“我师兄不喜，就消失在了阁楼，留下愣神的血珠独自受冷风吹。清水台，叶北玄与三人对视，眼中尽是戏谑的嘲弄。三人刚才的对话，他一字不漏的全部听到了。这种痴心妄想的愚昧之言，着实是让他都有些哭笑不得，或者说是大跌眼镜。居然敢去幻想花间长，不是他叶北玄胡说。从小到大，花间长和别的男人说过的话次数，加起来一只手都数得过来。而杀了严武堂的堂主，那纯粹是因为打扰到他和自己在一起，跟你林邪有个鸡毛关系，还费尽心思送什么万年冰花。送礼的时候，但凡花间长看一眼，他叶北玄这辈子都待在日月神教，哪里也不去。叫叶北玄，林邪咽了一口唾沫，对于叶北玄还是很恐惧的。不过感受到对方身上没有一点修为，就放下了心来。以前再厉害又怎么样？现在也不过是一个没有修为的废物，没什么好怕的。呵呵，连前教主都不喊了。叶北玄眼神冷了下来，他可绝对不是什么好人。十七岁就一手创立了元州第一大黑暗势力——日月神教，说他是好人都没人信。叶北玄，你少给我装腔作势！若非是教主念你是其师兄，你焉有命在？身后一个副堂主怒道：“有意讨好林邪。”对，以前是以前，现在是现在。日月神教虽不过才换了教主半月，但早已经物是人非。你还以为你是一手遮天的教主？身后两个副堂主说着大逆不道的话，林邪却并没有管，只是一脸怨毒的盯着叶北玄，那个让他嫉妒到发狂的人。以前他就对花间长抱有别样心思，近些年来他不停的献殷勤，可别说花间长领情了，话都没说过一句。虽有挫败感，却也没觉得很开心，因为花间长并不是只对他这样，而是对所有人都这样，不管男女。可偏偏就是有那么一个男人，他不仅可以享受花间长那完美的娇躯，衣食住行还是由花间长一手包办，那样的高岭之花。在那个男人面前就落下了凡尘，所有的温柔也被其一个人独占，而那个人就是眼前坐在轮椅上的俊逸男子叶北玄。林邪，你的狗在咬我，没听见吗？叶北玄语气冰冷，对面花间长的时候，他可以畏畏缩缩，但是面对其他人吗？我如何管教下属？怕是还轮不到前教主来管吧？林邪脸色变得极为难看，刚才的幻想被打破，让他怒不可遏。尤其是叶北玄那蔑视的眼神，仿佛在告诉他，他对于花间长的所有想法都不过是痴人说梦。这也让他彻底爆发，几步向前盯着叶北玄，嘲讽道：“你真觉得教主喜欢你？那不过是障眼法，为的就是你的教主之位。他亲自打断你的腿，就是最好的证明。”林邪非常信服这一点，瞬间感觉自己心里舒服的多了。叶北玄就默默的盯着嘶吼的林邪，嘴角微微一笑，一个两全其美的方案浮现脑中。既然你如此痴迷于花间长，那么稍加利用，想来也不是什么难事。对啊，教主宣布要跟他结婚，也不过是迫于舆论压力，不得不妥协。根本就不是真的喜欢。旁边的副堂主傅言道：“周围越来越多的弟子围拢了过来，看见叶北玄也觉得惊讶。他们大多数都以为叶北玄已经死了，毕竟林邪等人说的话虽是猜测，却也是句句有理，让人找不出破绽。在他们看来，如果花间长真的爱叶北玄的话，又怎么会抢夺其教主之位，后还将其一众党羽尽数灭杀，还将叶北玄双腿打断？至于软禁起来没有杀，也不过是花间长怕影响教内舆论，有意而为。毕竟被下了往生蛊的叶北玄已经没有威胁了。”可他们哪知道，这不是不爱的表现，而是爱到极致的表现。叶北玄有点无语，怎么这些人都盼着自己死啊？当初他当教主的时候，也没少笼络人心啊。真是世风日下，人心不古啊。林邪，你是不是觉得我叶北玄没了修为，就奈何你不得？叶北玄语气一变，有些玩味的说道。不等林邪开口反驳，叶北玄推着轮椅来到了清水台边上，看着下方的前殿说道：“世上最了解师妹的人就是我，万年冰花，他肯定是看都不会看一眼的。”如果要我来送嘛，肯定是不会送这个的。叶北玄，你少在这放屁！你了解教主，那你说说他喜欢什么？林邪怒骂一声，心中隐隐有些好奇。叶北玄嘴角微微一笑，嗯
，鱼儿上钩了。不理会林邪说的什么，叶北玄继续自言自语道：“最近我也打算送师妹点东西，那件东西师妹一定很喜欢。”叶，林邪想要继续逼问，可这时一阵灵气波动震慑云霄，也震得众人连连后退。场中所有人都东倒西歪，唯有一人不受影响，那就是修为全无的叶北玄。烟尘散去之后，一个绝美的身影缓缓行来，脸色极为的冰冷。“你们在干什么？”一道冷冽残忍的问话。直接将现场的温度压制冰点，外围人纷纷后退，生怕花间长殃及池鱼。林邪自认为自己并没有太过分的行为，且说的也是实话，哪怕是追究起来，他也可以用为了给花间长找万年冰花为理由，所以胆气十足。教主，林邪话语才刚刚出口，却发现一股威压朝自己袭来，感受到极大的威胁，来不及过多思考，明文境界的修为全部爆发抵挡。轰！再敢插嘴，格杀勿论！冰冷的话语从花间长的粉唇里吐出，无半点温度。众人惊讶的目光中，花间长缓缓收起玉手，藏于云袖，缓步向着叶北玄走去。再看林贤，撞断了好几根石柱才停下，随即一口鲜血喷吐而出，好一会都站不起来。林贤咬紧牙关，心中觉得憋闷异常，不过却是不敢造次，连忙爬起来。属下知道，故意做出一副极其虚弱的样子，希望可以引起花间长的侧目。刚才他就想通了一切。花间长之所以在大庭广众之下对他出手，并不是想处罚他，而是怕叶北玄挡雨的那些老怪物找自己麻烦。毕竟自己是他提携的，虽然这里面有大部分是因为教主不想自己提拔的堂主就这么死了，但是他心里依旧很开心，身体都不那么疼了。跪下！花间长的仙音具有针对性，旁边两个演武堂的副堂主霎时间感觉犹如天顶压身，只是片刻就扑通一声跪了下来。两个明文出的强者没有一点反抗的能力，这一切都处理完之后，花间长金眸微转，来到了叶北玄身上。瞬间，原本冰冷不带一丝神采的眼神立马焕发了生机，仿佛冬天过后，万物复苏。春天来临，师兄，到底发生什么事了？花间长语气从未有过的温柔，听得周围人一愣，林邪牙齿都咬出血了。虽然知道花间长不过是在做表面工作，但他还是觉得不能接受，却又无可奈何。啊，没什么，找个招呼而已。叶北玄淡定地说道：“师兄，你现在没有修为，凡事都要当心。如果是这人冒犯了你，跟我说，我并不介意一天之内换两个堂主。”花间长在众人呆愣的目光中，缓缓捧起叶北玄的手，语重心长地说道。不过说到最后一句话的时候，那股杀意宛若尸山血海。戈登，远处倒塌石柱旁边的林邪心中一凉，明眼人都能看得出来，花间长绝对不是在开玩笑，或者是场面话。如果叶北玄说出刚才的事情，那么第二天他的人头就会出现在断龙崖下。一时间，恐惧占领了他的内心，身体也止不住的颤抖。但是即便如此，他依旧是想不明白这到底是为什么。教内其余人只是睁大眼睛看着这一幕，仅仅只是冒犯了一下，就要杀人。这到底是宠溺到了何种地步？这一刻，那些子虚乌有的传闻都不攻自破。见到花间长一脸担忧的看着自己，周围所有人都安静无比，都在等着自己发话。老实说，他感觉挺不错的。嘿嘿，停！谨慎糖衣炮弹，压下心中的悸动。叶北玄清了清嗓子，笑着说道：“真的没什么，就是看他升了堂主，打个招呼而已。”随后又斜眼笑的看着林邪：“师妹，你也真是的，都没弄清楚，就把人打成这样，实在是太不应该了。”听完叶北玄的讲述。花间长终于是松了一口气，他是真的害怕别人伤害到叶北玄。如果那种事情发生了的话，他会做出什么事情来，他自己都不敢想。好了，师妹，我没事。叶北玄看着松了一口气的花间长，觉得有些好笑。如果把刚才发生的事情说出来，叶北玄相信花间长绝对会把林邪宰了，这是必然的，也是最不用怀疑的。但是他没有那么做，并不是因为他是什么烂好人，就凭刚才林邪对他爆的几句粗口，就够林邪死上好几次了。毕竟他也绝非善类，但是林邪对他有用。刚才对话的时候，他就打上主意了。身为堂主的林邪，身上必然是有堂主令牌的，凭着那东西就可以自由进出日月神将。而叶北玄的目标就是他。至于如何得到令牌呢？不着急，叶北玄已经下饵了，只需要等待鱼儿咬钩即可。师兄，我给你煲了汤，壮阳的，你多喝点。还有十几天就是咱们的婚礼了，到时候花间长推着叶北玄，凑在其耳边说道：“啊、呃，师妹，师兄，我不需要那种东西，我身体很好的，真的。”叶北玄秀了一下自己的肌肉。一脸真诚地说道：“还说大话，昨晚才几次就不行了。”花间长年只轻笑，美艳如花，清新如水。你别用脚，反正我很厉害。是师兄最厉害。叶北玄的嘴硬被花间长包容，后者轻轻取笑，两人都心情极好，互相谈笑。这美好醉人的一幕，却被一双怨毒的眼睛看了去。跪在地上的林邪根本就没有人理会他，看到两人嬉笑的场面，就全身都不舒服，一股股呕吐的冲动让他双目血红，极度，极度到发狂。他恨不得冲过去，将叶北玄一巴掌拍死，八股抽筋，生吞活剥，放进炼尸炉。
，但是对于花间长，他不敢有任何的意见，因为那朵高岭之花不经意的微笑，就是他这辈子都不敢奢求的珍馐。姨父二父，我们走。林邪缓缓收回目光，对着两位副堂主说道：“教主没让我们走啊？”“是啊，这私自走了，后果是很严重的。”两位副堂主还心有余悸，并没有起身。“哼！”林邪眼睛狠毒，自认为了解一切的说道：“这不过是教主控制舆论的方法罢了，塑造一个情深意重的人格。”毕竟才刚为了我杀了一个堂主，这时候不能再乱了。两人还是有些不信，可,可是刚才教主那眼神是真的要杀人，不像是说说而已的。林邪邪魅一笑，那我们被杀了吗？这就是教主的高明之处。刚刚说的不过是场面话而已，不然叶北玄受了那种侮辱，又怎可能不让教主给他撑腰呢？两人点了点头，恍然大悟，纷纷站起身来。那我们现在怎么办？林邪微微眯眼，姨父，你去监视叶北玄。清水台的人群已经散去。原本刚刚上位的林邪是大家献殷勤的对象，可此刻却犹如丧家之犬一般，头破血流，都吭声都不敢大了。什么？一副有些摸不着头脑，让他监视叶北玄？先不说能不能，就算可以，监视一个废物能有什么收获？林邪眼神怨毒，死死地盯着叶北玄二人离去的方向。这叶北玄有一件事情说对了，那就是他了解教主。你去监视他，看看他准备给教主送什么礼物，到时候抢过来。林邪相信自己，只要能取得花间长的欢心，那么得到花间长的人。也不过是迟早的事情。一副恍然大悟，那万年冰花就不去取了。林邪冷冷说道：“取？为什么不取？两件东西，一件充满心意，一件充满温情。这种攻势下，我就不信教主不动心。”他仿佛已经走火入魔了，一想到花间长和叶北玄谈笑风生，就感觉急火攻心，险些一口鲜血再次吐出来。最后，三人各自收拾了一下，按照计划，三人兵分两路，由一副负责去监视叶北玄、打探花间长的喜好。林邪和二副去雪域取万年冰花，而后殿中，叶北玄嘴角微微一咧，差不多了。根据他刚才的暗示，想来林邪应该是有所动作了。接下来就看他的了。师兄，你在说什么？花间长在一旁摆弄着布料，听见叶北玄说话，抬头问道：“没。”叶北玄转过头来看着绝美的花间长和其手里的衣服，继续说道：“师妹真是心灵手巧啊，可是做这么多衣服也穿不过来啊。”叶北玄突然想起，他的所有衣服好像都是花间长做的。哼，师兄，我是在给宝宝做衣服呢，不是给师兄做哦。花间长笑靥如花，手里拈针引线，手法娴熟。宝宝是不是有些快了？叶北玄心中一阵无语，八字还没一撇呢，就开始给没出生的宝宝做衣服了。不快了，师兄，婚礼之后就差不多可以生宝宝了，到时候给宝宝取什么名字呢？花间长脸上充满了对未来的憧憬。叶北玄不知道该如何回答，心中有一点点的抽痛，尤其是花间长身上的那种母性光辉，让他一时间不知道该如何面对。只得撇过头。现在说这些还太早了些，等孩子生出来再说吧。对了，师妹，今天你去哪里了？叶北玄慌忙的想要转移话题，花间长却是极其少有的没有搭理叶北玄，仙颜上尽是喜悦，自顾自的说道：“女孩呢，就叫叶仙儿；男孩，花间长犯起了难，停下手中事务，问叶北玄师兄，男孩叫什么？”一个从小到大没有接触过除叶北玄之外男性的女人，让她给男孩取名，确实是有些难为她了。男孩就叫叶不归。叶北玄淡淡的说道。视线却透过窗户投向天空，为什么要叫不归啊？我不喜欢这个名字，应该叫夜归才对。花间长玉指抵住自己的粉唇，若有所思地说道：“叫什么都可以，师妹喜欢就好。”叶北玄并不在这个问题上纠结。闲谈中，一下午的时间很快过去，转眼夕阳渐退，夜色来临。师兄，你饿了没有？我去给你做饭。花间长将未来女儿的小裙子收进柜子里，是有些饿了，麻烦师妹了。师兄，我已经说过了，不准这么客气，不然我要生气了。好，师妹快去吧。嗯嗯。随着檀木门的开合，叶北玄长舒了一口气。对于花间长的感情越来越复杂。虽然他一直在抵挡花间长的糖衣炮弹，但是不得不说，花间长的个人魅力太强了。至少他现在的心态已经产生了变化。若是以后有机会恢复修为，花间长还落在了他的手中，那么能不能下杀手，他不知道，又或者说他不愿意知道。所有的思绪最后都化为了一声长叹。只怪世事无常，造化弄人。好了，不去想这些了，该做事了。叶北玄眼睛瞬间如鹰般锋利，因为花间长坚持要负责叶北玄的衣食住行，所以除了早晨喝灵露，一天中会有两个时间段，花间长不在后殿之中，也就是中午和晚上。想要做事情，就得这个时间段行动。坐上轮椅，出了房间，双手抡的冒烟，生怕是慢了一步，一路沿着白玉走廊，最后来到了一个花坛。地穹早已经等在那里，凉亭之内，地穹坐在里面。见到地穹的人，叶北玄松了一口气，随后挺起身子，四处打量了一番，咳嗽了一声，才慢慢行到地穹身边。你来了，叶北玄故意把声音弄得比较雄厚，这样穿透力比较强，也可以让偷听的人听得比较清楚。话音落地。
，原本小恶魔笑的地穹却是微微一愣：“杂鱼哥哥，你搞什么啊？怎么忍不住想要得到主人的奖励了？”地穹说话间，斜眼瞟向一旁的草丛，冷冷一哼，却并没有多说什么。今天在清水台的时候，叶北玄对他使眼色，他就懂了叶北玄的意思，让他夕阳落山之时来此处等候。原本以为是治疗腿的事，可现在看来，好像不是那么回事。叶北玄再次清了清嗓子，地穹腿可以治好，但是没用的。断龙牙有护教大阵，即便我可以行动，也出不去的，所以更没办法逃婚了。地穹，玉手环胸，一时间一言不发，像是看傻子一般看着叶北玄。他在想，是不是上次刺激的太过头了？这怎么开始说胡话了？自己有跟他讨论过这些吗？还逃婚？什么时候的事？看出了地穹的懵逼，叶北玄使劲的眨眼睛，想让对方配合自己一下。哦哦，然后呢？地穹再次斜眼瞟了一眼草丛，配合演出。地穹接话，叶北玄先是叹了一口气，然后有些莫名悲伤，沙哑着嗓音说道：“师妹要在大婚之日杀了我。”“呃，为什么？”地穹已经知道配合了。我和他是一起长大的，没错。但是权力已经是腐蚀了他的心。为了教主之位，不仅给我下往生蛊，还打断了我的双腿。叶北玄深吸一口气，仿佛强行压下悲壮的情绪，接着说道：“这次婚礼其实就是他给我的一个补偿，和让教那老鬼闭嘴的筹码。婚礼过后。”他就终生不会再嫁，也就不再欠我什么了。在这种情况下，他杀了我，不会有任何的心理负担，教内也都会睁一只眼闭一只眼。话落，地穹和草丛里的人都瞪大了双眼，嘴张开，一脸的不可思议。草丛里偷听的人只觉得三观震裂，仿佛听到了什么天大的秘密，强压下激动，耐心继续听。而地穹则是震惊于叶北玄的胡说八道能力，真是张嘴就来，那演技真的是绝了。呃，然后呢？地穹咽了口唾沫，所以我认命了。能尝到师妹的身体，我死而无憾了。到时候你每年都来祭奠我一下，记得穿丝袜。仿佛是说完了遗言，叶北玄孤寂的推着轮椅缓缓离开，期间还不停的叹着气，一股悲壮、反抗命运不得的气息飘然而起。地穹猛在原地，连调戏叶北玄都忘了。直到那个悲凉的身影消失在走廊上，他依旧是没有回过味来。此时，草丛里嗖的一声，一个身影飞上屋顶，脸上尽是兴奋之色。得赶快告诉堂主，夕阳落下，夜幕降临。刚刚炫技般表演的叶北玄，此刻是有惊无险的，在花间长回来之前返回了后殿。呼，我这一天天的腿都不能动了，还瞎跑。叶北玄吐槽了一下自己的处境，如果不是花间长把他党羽的所有人都给宰了，那么他应该不用那么辛苦。可惜啊，花间长没还有回来。叶北玄看着柜子上露出来他未来女儿的裙子，心中唏嘘不已。小时候的一幕幕，犹如过电影般，不停的从他脑内划过。带着花间长去偷看小姨洗澡，淘气跑去山里，遇到了野狼。不小心打碎了别人的珍贵玉盏，每一次花间长那不知所措的表情，都让叶北玄感到温馨和惆怅。我也不是什么正常人啊！叶北玄对着明月说了一声，情绪有些不对劲。从小到大，叶北玄也基本没什么朋友，花间长是他唯一的玩伴。母亲一走，他就暴露出了极强的杀性，创立了日月神教。按照一个现代人的思路来说，他应该做的肯定不是这些，可他还是选择了当一个坏人。可能是因为坏人选择面更广吧。叶北玄捶了捶自己的头，怎么这两天这么容易情绪化？我到底是怎么了？思绪飘然远去，叶北玄有些觉得奇怪，他以前不是这样的人。一想到自己逃跑之后，花间长会有什么反应，就觉得有些心疼。他不想让花间长难过，但是还是那句话，世事无常，很多事他控制不了。就在此时，花间长提着一个朱漆瑞兽食盒来到了后殿中，仙岩上挂满了喜悦和满足。师兄，饿了吧？灵药有些放多了，所以炖煮的时间久了一些。花间长连不轻移，将食盒放在桌案上，引叶北玄过去。师妹有心了。不过还是得说一句，你师兄猛着呢，不必吃什么壮阳灵药。叶北玄收起情绪，有些无奈的说道：“师兄现在是个普通人，多吃一些没问题的。况且人家已经等了很久了。”花间长脸色有些潮红，掩面说道：“啊，师妹，大婚之日，你不要把我榨干吧？”叶北玄故作害怕，夸张的说道：“讨厌师兄，真是的，就知道欺负我。”嘿嘿，在这种欢愉的环境中，一顿饭很快就吃完了。两人沐浴之后，直接躺床上，温存了一阵。叶北玄躺着，花间长睡在他胸口上，犹如一只小猫般乖巧，香浓的热气洒在其宽大的胸膛，轻轻抚过其柔软清亮的发丝。叶北玄决定还是先试探一下。师妹，嗯，慵懒如小猫，对于叶北玄的摸头极为的受用，还往胸膛里拱了拱。如果，我是说，如果我要是逃跑了，你会怎么办？叶北玄说的极为随意，仿佛只是没话找话一般的闲聊。可话一出口，整个房间里仿佛突然之间冒出了一大团的墨汁。将原本月光可见亮的房间染得漆黑一片，温度也达到了冰点。一双金色的眸子在黑暗中格外的耀眼，里面充斥着尸山血海，万道归一。师兄，花间长语气清淡的说道：“嗯
，这种事情师兄最好是想都不要去想，因为真的很危险。”叶北玄咽了一口唾沫，将怀中的焦香软玉搂得更紧。不过是说说而已，只是好奇，并不是说我要逃跑。师妹怎么还当真了？嗨，话音落地，月光突破黑暗，再次照进了房间，冰冷的气息也渐渐褪去。师兄，不准想这些。花间长将小脸埋在叶北玄脖梗处，语气少了些冰冷：“聊聊吗？好奇而已。”叶北玄不依不饶。见叶北玄兴致极高，花间长叹了一口气，思索了一阵，我也不知道会做什么，那取决于师兄干了什么。哦，叶北玄好奇，如果是一般的逃跑的话，那我会杀了师兄，等师兄二世轮回，然后永远在一起。花间长说到这里，神色一凝，如果师兄是有目有预谋，并且还未达到目的欺骗我的话，那么，花间长再次断了话头。叶北玄心跳微微加速，继续问道：会怎么样？我不介意杀光天下人。花间长仿佛在说一件什么极其轻松的事情。语气毫无变化。叶北玄，师兄，你心跳的怎么那么快啊？花间长抬起精致的小脑袋，金眸盯着叶北玄，啊，有点，有点被师妹的想法吓着了。叶北玄强压住心中的惊骇，自己不仅骗了他，利用他逃跑计划也谋划已久，而且还是大婚之日逃跑。这不得不说，花间长很懂他。如果只是日月神教的人的话，他叶北玄咬咬牙也就不管了。但是天下苍生，他做不到无动于衷，而且花间长还带有泄愤的意思在里面。所以这也是花间长给他的一种警告。但是回过味来仔细想，花间长真的具备横扫天下的能力吗？一个至尊境在元州确实可以横着走，但是元州何其之大，强者如云，又岂是一个至尊可以对付得了的？先不说那些大家族祖坟里的老怪物，就单拿大前的三大势力——朝廷、妙心方、叶云商会来说，里面的当家人可都是至尊。而且听说妙心方的方主云尊已经是达到了半圣之境，可撕裂虚空，全碎星河，这些人可都是正道人士。如果花间长敢有一点点杀尽苍生的念头，就绝对会被群起而攻之。所以，关于花间长说的后果，叶北玄有些不太相信，但还是不妨碍他被惊讶道：“呵呵，师兄怕什么？只要你乖乖的跟我在一起，你永远不会受到一点点的伤害。”花间长粉唇玩味，重复着这句说过无数次的话：“放心吧，师妹，我肯定不会跑的。我也相信师妹肯定能保护好我。只是叶北玄先是表明了一下态度，后欲言又止。”花间长好奇心被勾了起来，他不允许叶北玄质疑这一点。只是什么？叶北玄做出无奈状，说道：“只是我们是邪教，那些正道势力多不说，而且每一个都不差我们，怕就怕他们群起而攻之，一同攻上断龙崖。”叶北玄一边说，一边注意着花间长的表情，后者脸上没有任何的反应。花间长缓缓说道：“正道，如果是安分点，不打扰到我和师兄，那他们干什么我都不管；如果是胆敢来打扰我和师兄，那么我会用他们的尸体将断龙崖填满，这个师兄可以放心的。”那轻飘淡然的回答，话语中没有怒气，没有杀意。只是纯粹在陈述事实。这一刻，叶北玄已经彻底傻眼了。经过那一晚的试探，叶北玄对于正在谋划的逃跑事宜变得更加谨慎。眼看着大婚之日越发的接近，整个日月神教都热闹了起来。红色的贡缎丝绸将所有白玉石柱缠绕，显得喜庆非凡。整个元州有头有脸的人物都收到了邀请，可大部分都只是捎了一份礼物过来，其本身并没有派人来。这几日，叶北玄和花间长的感情也是逐渐升高。当然，叶北玄更多的是为了明哲保身。这一日。阳光明媚，万里无云。叶北玄坐在院子里，思考着下一步的行动。眼看着婚期将至，再不行动，那可就真的来不及了。希望一切都可以顺利吧。叶北玄其实有些担心，他不是神，他控制不了任何事情，只能尽其所能去改变结果。前几日在后院凉亭处，虽然传递了错误信息给演武堂副堂主，但是同样的也暴露了他要逃婚的事情。如果林贤没有按照他的想法来的话，还把这件事告诉了花间长，那么他就完了。按照叶北玄的想法。首先就是勾住林邪的痒处，让他误以为自己有能讨好花剑长的东西。按照林邪对于花剑长的迷恋程度，绝对会起歹念。这也是第一步。很明显，这一步他成功了。前几日躲在凉亭旁边的副堂主就可以证明。第二步就是传达错误的信息，让那位监视他的副堂主把错误的信息传给林邪，从而达到他的目的。此时的雪域，极寒之地，寒风凛冽，一阵阵白毛风刮得呼呼作响，让万物沉寂。天空也永远是灰蒙蒙的，仿佛没有白昼之分。这个有雪域、藏地之称的无人区，却有两个人在其中忙活着什么？换你了，赶紧来！林邪全身冻得乌紫，嘴唇微微发颤，哪里还有半点翩翩公子的模样？唐唐主，我实在是不行了，让我歇一会吧。二副喘着粗气，成大字躺在冰雪之上，叫你来就来，哪里来的那么多废话？林邪空出话头，对着二副吼道：“没办法，关大一级压死人，更何况以后还得仰仗林邪。”二副心不甘情不愿地爬了起来，走到林邪旁边，把林邪换了下来。一个绯红色的晶体在一望无际的冰面上灼烧，缕缕白烟冒出，又和空中的雾气重合。
。这个晶体叫做岩晶，是灵邪花了极大代价从别的堂主那里换来的，作用也是很明显，就是用来采摘冰层之内的东西的。岩晶虽然很好用，但是却有一个很大的弊端，那就是需要灵气作为供养，且不能提前充能，必须是用的时候充能。两个明文境界的强者会怕冷，也就是因为这个供养岩晶，灵气消耗太多导致。灵邪也如二副一样，倒在地上大口的喘着粗气，也有些力不从心了。整整七天，他们兵分两路来到了雪域之后，就开始利用岩晶穿透冰层，寻找万年冰花。但是奈何冰面一望无际，又岂是说找到就能找到的？这些天可谓是毫无收获。七天的煎熬，林邪也产生了退缩的想法。但是，一想到花间长，他又心有不甘。这可能是他最后的机会了，绝对不能错过。无论如何，也必须找到。心里思绪万千，却忽听到二副惊喜的声音传来：“堂主，堂主，快过来看啊！”只是一瞬间。林邪就睁开了疲惫的双眼，激动地站了起来。怎么了？找到了吗？二副停止了输送灵气，林邪把眼睛凑了过去，却见在碗大的冰洞里有一朵类似于雪花的奇异植物，晶莹剔透，犹如水晶制品。在外面看来，它仿佛是嵌在冰层之内，显得是那样的美丽动人，简直是上天造物。林邪激动道：“没错，就是他了。”哈哈。随后转头对着二副吩咐道：“咱俩一起输送灵气，直接将它取出来。”好，为了堂主，属下豁出去了。哈哈，放心，以后少不了你的好处。就这样，在二人的合力之下，隐藏在数十丈冰层之下的万年冰花终于是被拿了出来。林邪将其捧在手心里，太好了，太好了，教主一定会喜欢的。注视着那美丽动人、还散发着阵阵寒气的万年冰花，激动道：“不由得。”林邪已经在开始幻想以后的生活了。哎，堂主，有人来了。二副鼠眼眺望，冰雪之中，一个身材中等的中年男子正朝着他们走来。林邪脸色一变，瞬间从幻想中抽身出来。这里怎么可能有人？这个地方可是在雪域的深处，一般人怎么可能来？堂主的意思是，小心一些。两人严阵以待，可来人越来越近，却也越来越眼熟。怎么那么眼熟啊？好像是大哥呀、啊。二副遮住冰雪，尽可能看得清楚一点。林邪没有表示，只是默默地看着。堂主，真的是大哥。在二副的惊呼声中，林邪直接走了过去。二副愣了一下，也随即跟上。三人打了个照面。姨父，你怎么回事？不是让你去监视叶北玄吗？你跑到雪域来干嘛？林邪将万年冰花收起来，对着姨父指责道：“是啊，大哥，让你去打探教主的喜好。莫非你已经打探到了？”二副也插嘴道：“姨父并没有供养岩晶，所以灵气充足，并没有感到寒冷或者是疲惫。”听到林邪问话，答道：“教主的喜好倒是没有打探到，但是我听到了一个天大的秘密。”姨父的表情极为的震惊，还带有一点点的窃喜，不像是乱说或者故意撒谎。见人还在卖关子，二副急忙催促道：“到底是什么事啊？你倒是说啊！别吵！”林邪狠狠瞪了一眼二副，让其闭嘴，然后看向一副：“快说说怎么回事？到底是什么样的消息，让你千里迢迢跑到这里来？”一副压下心中的激动，跟二人绘声绘色的讲述起了那天在后院凉亭中听到的事情。大概过了一炷香的时间，一副已经将事情全盘托出。林邪微眯着眼睛，手在下巴处摩挲，最后大笑出声：“哈哈哈哈！天助我也，天助我也呀、啊！早就看那叶北玄不爽了。”是啊，一旦教主杀了叶北玄那厮，堂主的机会就来了。嘿嘿，二副贼眉鼠眼的出声，却被林邪一巴掌拍的闭嘴。哎呦，堂主，你打我干嘛？说你蠢，你还真没脑子。怎么了？林邪叹了一口气，不再理会二副这个傻子，转而和一副讨论起来。这是我们的一个机会，既然教主是因为想要补偿叶北玄，所以才嫁给他，那么只要我们出手杀了叶北玄，教主的所有问题不就都迎刃而解了吗？林邪邪魅一笑，缓缓说道。一副思索片刻。真是好主意，既帮教主除掉了叶北玄，又可以替教主背锅，让教内的老鬼也无话可说，简直妙哉！林邪看向日月神教的方向，露出了贪婪的目光。没错，帮教主办了一切的事情，之后再把万年冰花拿出来，到时候……说到此处，三人都是大笑了起来。林邪是因为可以获得花间长青睐而笑，一副二副是因为可以抱上更粗的大腿而笑。一阵笑声过后，堂主，那杀叶北玄这件事，你可有想法了？一副率先问道，胸有成竹。哦，看起来副堂主好像是有话说、啊。林邪微微一笑，做了个请的手势，一副谦虚的拱了拱手。属下亲耳听到叶北玄说，他是有想要逃婚的打算的，可是奈何没有令牌，没办法出呼叫大阵。一副引了个话头，却没有继续说下去，而是笑眯眯的看着林邪。林邪何等聪明，立刻就明白了意思。你是说帮助叶北玄逃出日月神教，然后在外面劫杀他？一副点了点头。林邪深吸一口气，思索片刻，提出了自己的疑问。叶北玄身中往生蛊，修为全无，为什么不能在教内直接杀了，跑到外面又有何说法呢？堂主，你糊涂啊！一副急忙解释道：“教内有许多叶北玄党羽的老鬼，他。”
他们看着呢。如果叶北玄死在了教内，会引火到教主身上，这样谁都不讨好，不仅会受到惩罚，教主也会嫌咱们办事不利。林邪示意一副继续说，但是逃婚性质就变了，到时候叶北玄跑出去，我们就假装路过，然后在追赶的过程中不小心杀了叶北玄。这样一来，教主的问题解决了，教内老鬼也无话可说，两全其美啊。听到一副的夸夸其谈，长篇大论。林贤脑中思索片刻，嘴脸缓缓的翘起。不错，不错，面面俱到，任何一点都有考虑到。林邪高兴的拍了下一副，没想到你这厮还有一颗七窍玲珑心啊！哪里哪里，还是堂主培养的好。哈哈哈，好好好！两人一阵的互相吹捧，只留下二副掰开手指，嘴里念叨，不知道在想些什么。天寒地冻之间，那我们赶紧回去吧。教主的大婚之日已经是近在眉睫了。没错，林邪已经可以想象得到，叶北玄逃跑之后碰到自己等人的场面了。一定很精彩，嘴里的雾气卷进漫天白雪，最后不知去向。三人踏上了回教的路程。日月神教后殿，应该已经传达到了吧？林邪啊，林邪，你可千万不要让我失望啊！叶北玄坐在特制轮椅上，嘴里念念有词。对于林邪的贪念，他是信任的。但是凡事都有例外，如果林邪不按套路出牌，反而去告发了自己，那只能说无命休矣。不过叶北玄对于自己的判断还是很信任的。林邪那边只需要等待即可，因为那三人绝对比自己还急。毕竟，如果他和花间长结婚了，那么一切都晚了。他不想看到林邪同样如此，再把腿给治好就差不多了。叶北玄眼神冷漠，又有些不安，不知道为什么，越是接近完成计划，就越是心中起毛，仿佛身体的本能在告诉他别这样做，后果不堪设想。没事的，没事的，只要给我时间，我一定可以东山再起。哪怕那时的花间长已经半胜，我依旧不惧。叶北玄心中为自己打气，他发现自己开始出现一种奇怪的症状。一旦做出一些违背或者是惹怒花间长的事情，他心中就会起毛，额头会流汗，身上会起鸡皮疙瘩，简称紧张、恐惧、纠结。呵呵，真的不能拖了，再不走，我自己先被花间长给调教了。叶北玄看着自己的双手说道：“这种感觉让他很不舒服。”就在此时，花间长的声音由远至近，像九天之上的黄鹂，如腋下挽歌的夜莺，似泉水叮咚的清脆。师兄，我来了。花间长兴致很高，一身黑纱月影裙包裹着娇躯。玉足踩在金色莲花虚影之上，并没有穿冰丝罗袜，回来了。叶北玄看着完美无瑕的花间长，记起小时候说过喜欢他穿黑色的衣服，从此花间长的正装都是黑色。师兄，你有没有想我？花间长蹲下身子，趴在叶北玄大腿上，撒娇道：“想，当然想了。虽然才分开不到一炷香，不过叶北玄还是如此说。嘻嘻，我给师兄拿天材地宝去了。”说到这里，叶北玄才想起来自己应该服用天材地宝了，不然蛊虫就要吸食他的生命力了。师妹有心了，嗯哼，我都记着的。接下来十几年份的天才地宝，我都已经准备好了。”花间长邀功似的说道。哈哈，叶北玄看着手中的红色小盒子，一时间不知道该怎么回答。花间长越是这样，他越是心里发毛，得找个时间去浣溪沙那里一趟了。一夜无话。第二日清晨，后院的翠绿稀有植物结满了水珠，传出滴答滴答的声音。叶北玄坐在轮椅上，现在治好双腿已经是迫在眉睫，得想办法把花间长给支开，然后去找浣溪沙。师兄，来喝灵露。花间长从厨房方向缓缓而来，手里是两碗散发着灵气的水。有劳师妹了。叶北玄接过灵露，喝了一口，清甜无比，整个人都舒爽了。不得不说，叶北玄是真的会享受。灵露和精髓有异曲同工之妙，可助修行者提升修为，吸体质换精血，所以珍贵无比，在外面可谓是有价无市。可在这后殿，只因为口感好，味道清新，就被用到当做早餐。要是被一些修士看见了，肯定会羡慕死。师妹啊。我听那林邪说，是你故意杀了前堂主，只为了扶他上台。叶北玄眼神有些落寞的说道：“灵露也不喝了。”林邪，林邪是谁？花间长非常呆萌的说了一句，并没有任何异常表情。呃，林邪就是现在的演武堂堂主啊，你不知道吗？叶北玄有些惊讶的解释道：“不记得，我只是吩咐说，演武堂修为最高的担任堂主，具体是谁我并没有过问。”花间长继续优雅的喝着灵露，其夸张的颜值加上柔美的动作，让叶北玄起了一种。就这样盯着他看一天都不会觉得无聊的想法，回过神来，嗨嗨，原来是这样，师妹，你难道不生气吗？他那样乱说，叶北玄有些奇怪的问道。花间长解释之前，他就可以肯定林邪在乱说，但是不知道具体情况，所以也不会觉得怎么样。但是在他把这件事说出来之后，原本以为花间长会瞬间暴怒，将碗筷都给摔了，向自己保证他绝对没有怎么怎么样。但是现在看来，他好像并不是很在意。花间长歪着头。做出思考状，一个冰冷女神装出一副可爱的模样，也让人有些招架不住。嗯，我不能对除了师兄之外的事情产生情绪波动。他们说的，只要不对师兄造成影响，我都可以不管
，毕竟一个可有可无的人的想法很重要吗？叶北玄，对于花间长的回答，叶北玄只想竖起大拇指，这样过一辈子，那基本就没什么烦恼了，又或者是烦恼倍增，因为他把所有的情绪都加到自己身上了。师兄，你很讨厌那个叫林什么的吗？花间长神色认真，仿佛只要叶北玄点头，他马上提刀去把林邪宰了。那倒没有，只是叶北玄脸色有些红，欲言又止，极其吊人胃口。师兄，你说啊？花间长眼神开始充血，金色的瞳孔渐渐变成暗金色。只是师兄，我有些吃醋。叶北玄把头歪过去，装出一副扭捏的样子。叶北玄本就长得极为俊俏，风神俊逸，气宇轩扬，如此作为倒是别有一番风味。师兄，花间长怔住了，缓了好久，花间长才回过味来，一下子脸色就变得潮红，凤眸中好似有一条小溪在流淌。师兄不喜欢吃醋吗？花间长整理了一下裙摆，走到叶北玄身边坐下，内心已经是乐开了花。师兄太在意他了，真是太好了。不过以后这种事情必须得杜绝，不能太让师兄吃醋了，那样他会心疼的。叶北玄不知道花间长在想什么，而是继续扭捏道：“只是我不喜欢师妹和别人扯上关系，可能是我有问题吧。”话音落地，花间长一把抱住了叶北玄，轻轻拍着其宽大的后背，犹如母亲哄婴儿般语道：“不会了，不会了，我向师兄保证。”师兄别吃醋好吗？坚长这辈子，下辈子都是完完全全属于师兄的，完完全全，身体的每一寸、每一根毛发、每一滴血。师妹，叶北玄再一次见识到了病娇的偏执，那种挫骨扬灰也要在一起的执着，让他有些不知所措。师兄，要我派人去杀了他吗？闻言，叶北玄惊了一下，心说别坏事了，赶忙拒绝。不用了，就跟师妹说的一样，何必去在意一个可有可无的人呢？嗯，见花间长并没有放在心上。叶北玄抓住花间长的粉肩，拉到视线平行，认真的说道：“答应我，不要去杀林邪。教内对你意见本来就大，不要再做这种事情。”叶北玄说的极其认真，花间长则是顿了一下，才红着脸缓缓点头，表示自己知道了。啊！见花间长面若桃花，叶北玄这才发现自己刚才一激动就把两人的距离拉得太近了，连忙将花间长抱在怀里：“师兄，你刚刚眼神好帅啊！师兄一直都很帅，千里之外的林邪不会想到自己刚刚从鬼门关走了一转。”而且动杀念的还是自己仰慕到忘乎所以的花间长，因为即将到来的婚礼，花间长本人也不像前段时间一样，一整天都待在后殿，会出去处理婚礼所需的琐事。所以叶北玄一天大概有一到两个时辰的自由时间。上午的园内，叶北玄和花间长坐在后院的凉亭中闲聊，花间长手中还在为未来的孩子缝制着衣物，乐此不疲。师妹，下午你出去的时候，可否让为兄也出去转转，看看婚礼场地布置的怎么样了？叶北玄面无异色的问道。嗯，那师兄下午跟着我吧。叶北玄开始在意婚礼的的事宜，让花间长很开心，所以想都不想就答应了。可叶北玄不能同意啊，他的目的是出去找浣溪沙，给他把腿治好。如果跟着花间长，那不自投罗网吗？虽然他可以趁着花间长出去的时候自己偷偷出去，但是被发现的代价太大了，他可不敢赌。而且这几天狂刷好感度，虽然本来就是满的，让花间长对自己放下了戒心。好好说，不遮遮掩掩的话，应该问题不大。师妹啊，我一直闷在后殿，也觉得无聊，想去找以前的朋友叙叙旧。毕竟以后还要生活那么久，你看可以吗？叶北玄觉得自己说的够真诚了，可花间长的反应还是出乎了他的意料。师兄，有了我还不够吗？师兄会不会太贪心了呢？花间长金色瞳孔变为暗金色，手中的针线也都落在了地上，周围的温度骤然降下，一股若有若无的黑气在空中弥漫。咕咚，叶北玄咽了一口唾沫，他没想到花间长的反应这么大，这下要是一个处理不好，别说出去了，仅有的自由也会被剥夺。师妹，你先冷静。叶北玄摆了摆手。想要让花间长冷静下来，起码可以交谈的地步，可花间长却是缓缓撑起纤细如玉的身子，走向叶北玄，一边走还一边重复：“师兄，有了我还不够吗？”“够了，够了。”叶北玄连忙答道，心中是后悔不已，连骂自己蠢不可及。花间长的命脉和底线就是自己，出去找朋友就相当于是让花间长分享自己，那正常人都接受不了，所以才会出现这种情况。够了，可是师兄刚才说要去找别人，是觉得跟我在一起很没意思吗？花间长仙言之上尽是冰冷，继续道。看来，即便是待在这里，师兄也是收不住心的。就在花间长考虑是不是应该绑了叶北玄，带去深山老林那种无人之地清居的时候，却听得一声长叹，他眼神恢复了一些理智。毕竟他最害怕的就是沟通不到位造成的误会，那样的话会让他自责到想要毁灭世界。师兄何故叹气？闻言，叶北玄嘴角微微一咧，后又恢复了原状。经过这么长时间的相处，他也知道该怎么对付花间长了。师妹啊，你怎么就不明白呢？叶北玄一副莫名伤悲的模样。转动轮椅，斜对着花间长，明白什么？花间长被搞得云里雾里。我并非想要去找什么朋友。叶北玄闭着眼睛，摇了摇头，做出一副不被理解的无奈表情。那刚才花间长已经有些懵了，情绪也逐渐稳定了下来。
，周围也恢复了原状。只是因为我太爱师妹了，所以今天吃醋之后，也想让师妹吃吃醋。叶北玄回忆撞斗，微微一笑，因为我始终记得娘说过的一句话：夫妻之间必须要互相包容，互相平等，才能长长久久，感情万年不变。花间长再次坐了回去，神情有些挣扎，摇着头，有些不知所措。听到叶北玄的话，他没办法反驳，但是也不想让叶北玄出去找其他人。一时间纠结无比，师妹，只是这一次，之后咱们就安安稳稳的过日子好吗？叶北玄继续劝解道，表情真诚无比，而花间长则是不停的摇头，玉手捂住自己粉嫩的小耳朵，非常抗拒，但是又不得不承认叶北玄说的很有道理。对于叶北玄的要求，他可以做到有因必求，哪怕是天上的月亮，他也可以想办法弄下来。但是这个，师妹，叶北玄见花间长纠结到血泪都流出来了，心中也有些不忍。啊！花间长血泪划过玉臂般的小脸，抬头发泄着情绪，周围的花草树木被连根拔起，卷入半空，这还是在收敛的情况下。但是即便如此，周围的情况变得一团糟，叶北玄却是一点事都没有，头发都不曾凌乱。毕竟刚才那股气流席卷了周围的所有东西，可偏偏没有一点点微能落在他身上。从这一点就足以看出花间长的用心。叶北玄刚想开口劝解，可就在此时，花间长却是低下了头，流着血泪的暗金色眸子盯着叶北玄：“师兄，我同意你了，谁叫我爱你呢？爱你爱到失去理智。”叶北玄大喜过望，却不敢声张，低调压声道：“师妹，我也爱你。”这只是为了平等，为了我们以后的幸福生活。闻言，花间长的脸色好看了一些，被这一句爱给弄得心情回转，后又冷着脸，杀气纵横的说道：“只有这一次，而且只能和男的交谈。若是让我发现你跟那个女的在一起，随师妹处置。”叶北玄立刻变态，毕竟这个时候可千万不能再出岔子了。呵呵，花间长脸色依旧是那么冷，气息依旧是杀气腾腾，仿佛背后有尸山血海。如果让我看见你和那个女人在一起，我会将那个女人碎尸万段，活剐凌迟。花间长这段话说的极其平静，放心吧，师妹。叶北玄推着轮椅过去，一只手握住花间长的小手，另一只手去给他擦血泪。叶北玄是真的有些心疼了，刚才花间长放了那么多的狠话，还有极度愤怒下的爆发，但是都没有针对他的。想来是在他真正做出那些事情之前，花间长连威胁他的话都说不出口吧？那得是爱到了何种地步才能做到？叶北玄不敢想，也无法感同身受。一番喧闹，从花间长生气开始，到叶北玄获得了一次出行的机会。后由血珠来处理了园内杂物为结尾，中途也不过一炷香时间。下午时分，吃过午饭之后，花间长要去布置婚礼现场和做一些必要的事情。在走之前，不停的叮嘱叶北玄，一定一定不要去找女人，千万记住，男人也别有身体上的接触。回来以后一定要第一时间洗澡。叶北玄都一一应答。他知道花间长有很严重的洁癖，除了他的东西，哪怕是有其他的一点味道，他都会生气。不过地穷的味道好像从来没被发现过。好久没有正大光明的去过前殿了。叶北玄推着轮椅，行在白玉长廊上，越往下守卫越多。以前寸步不让的护卫，现在在看到叶北玄之后，都是主动让行。显然是花间长已经吩咐人打过招呼了。叶北玄微微一笑，懒得抹嘴皮子，当然好，直接下到了前殿。不得不说，整个前殿被装扮的极为喜庆。如果他愿意娶花间长的话，还真是个不错的婚礼现场。和以前的一些堂主交流了许久，贴上来的女堂主统统避开，可不敢沾了味道。最后仿佛是累了。行到一处僻静所在，四周都是墙壁，已经是一个死胡同了。叶北玄停下轮椅，咳嗽了两声。我在散步，安静了一会之后，神奇的一幕发生了。四周的墙壁回应了叶北玄，腹黑萝莉音。对，你好棒。叶北玄继续对暗号，我要进去了。腹黑萝莉音继续回答，你早就该来了。下一秒，坐在轮椅上的叶北玄直接消失在了原地，不知所踪。叶北玄只觉得眼前一黑，整个人天旋地转，仿佛身处某种漩涡之中。他刚才说的暗号，就是那天地穷离开时留下的纸条，上面写着：“如果需要帮助，就去一处指定位置，然后念出暗号，然后就会被接应。”原本也是抱着试一试的想法，却没想到真的成功了，这让他大喜过望。可心中对于地穷的身份也越发好奇了，一阵头晕目眩，身体突然有了实感，仿佛被人提着的身体又被放了下来。可眼前一片漆黑，没有一点光亮，这让叶北玄有些摸不着头脑。不过刚才已经听到了地穷的声音，所以心中也并没有特别紧张。喂，地穷。你在吗？叶北玄试探性的喊道，伸手四周摸索，却是什么也没有。可突然，他感觉自己的脸上一凉，一股奇异的花香骤然传入鼻腔，随即又立马散去。谁？快出来！叶北玄提高了音量，伸手四处乱摸，可周围没有一点东西。他仿佛待在另外一个空间，下意识的用手摸了摸脸，又放在鼻尖闻了闻。刚才那股奇异花香已经没了，这不得不让他想起地穷的手段。那日在后殿之中，连尊者境界的花间长都没能察觉到那股味道。可见其手段有多高明。叶北玄双腿不能动弹，轮椅也不见了，只能是轻轻的挪动身体。可下一秒
，脸上又是一凉。这次是左脸，虽然也有一股香味，却不是刚才的花香，而是一股清新的栀子之香。那种纯洁的少女芬芳，让叶北玄既懵逼又觉得有些享受。玄极，那股香味又消失了。接下来，两股香味不停的轮换，也不断的加快节奏，像是在争夺着什么。叶北玄脸上湿漉漉的，却一点办法都没有。但是心里已经可以肯定是地穷搞的鬼了，毕竟那股香味他可忘不掉。突然，寂静无声的环境中传来了争吵声：“你干嘛？该我了！你刚刚亲了两下。”不出意外，有一个声音是地穷，可却还有一个出乎意料叶北玄的人：“浣溪沙，怎么会是他？”可不管怎么样，有人说话了，叶北玄心里也有了安全感，抬高声调说道：“别玩了，赶紧将油灯点亮，我时间有限。”话音落地，打断了二人的争吵。也知道被发现了。地穷和浣溪沙整理了一下身上的纱裙，将油灯点亮。区区杂鱼哥哥居然这么嚣张，不许你这么说北玄！交欢的争吵声中，突然的亮光让叶北玄有些吃不住，急忙用手遮住眼睛，缓了一阵，慢慢睁开眼眸，发现自己身处的地方是灵药堂的储物室，空地上被收拾出来了一个很大的地方，自己就坐在这里面。周围摆满了各种各样的药草，还有一些器具，以及正前方座位上一大一小两个不同类型的美艳女子，一个身着紫色长纱，三千青丝挽起。一个凤尾金簪穿于青丝之间，美轮美奂，让人看一眼就无法自拔。另一个俏皮可爱，嘴角微微翘起，两条着白丝的小嫩腿叠加在一起，双手环胸。青丝并没有像以前一样捆双马尾，而是直接放下，如瀑布般披于身后。二女虽长相穿着各有不同，却都在做同一件事，那就是盯着坐在地上的叶北玄，嘴角都含着笑意。我说你们赶紧来扶我一把。叶北玄帅气的脸庞显得有些无奈，仿佛拿这两个人一点办法都没有。杂鱼哥哥，这是你求人的态度吗？你应该说，亲爱的主人，请您帮助您卑贱的奴隶，这样才可以。见地穷一副高高在上，明明身材娇小，却喜欢俯视别人，了不起的样子。叶北玄嘴角抽了抽，想要打地穷屁股的冲动愈发的压制不住了。别闹，快点过来扶我一把！叶北玄再次说道，语气并没有不耐烦，因为这两人不是花间长，不可能对他言听计从，只能是人在屋檐下不得不低头。啧啧啧，不叫主人可不行哦！地穷伸出玉指，摇了摇，眼神戏谑。叶北玄，他心中极其的后悔，果然就不应该相信这些队友坑自己的次数，比起帮自己的次数，那真是多了不知道多少，而且还都是故意的。此时浣溪沙看不下去了，缓缓挺起傲人的身姿，紫色长纱轻轻落下，将一双夺人眼目的玉足给遮住。好了，别逗他了。浣溪沙走到叶北玄身边，将其搀扶起来，慢点去床上。谢谢。叶北玄看着虽然脸色病态，但是却异常靠谱的温柔女子说道：“看着二人亲亲密密的样子，地穷嘟着小嘴。”直接跳了起来，他是我奴隶，我不让你扶，让我来扶，我是他主人。话音落地，浣溪沙眼中闪过一抹杀意，却一闪而过，唯有叶北玄察觉到了一点异样。因为跟花间长待的时间太久了，对于那种死亡的威胁，有些最纯粹的本能反应，身上起了一层鸡皮疙瘩。怎么突然变得好冷啊？叶北玄踉踉跄跄的撑起身子，有些不解的问道：“可能是降温了吧？快去床上躺着，来慢点。”浣溪沙还是那般温柔。地穷见两人不理会自己，急得犹如一个蒸汽机。一副我不高兴了的模样，把脸撇到一旁，结果发现叶北玄依旧没有搭理自己，随即地穷哼一声，急忙跑过去扶住叶北玄的另一边。哼，看在你双腿不便，就饶过你了，记得感恩哦，区区杂鱼哥哥。不知道为什么，当地穷说完这句话之后，原本暖起来的环境又冷了下去。经过千难万险，叶北玄终于是躺在了床上。西沙，你看看能不能像上次一样，把我把腿给治好。闻言，浣西沙却是示意叶北玄稍安勿躁，去沏了一壶灵茶。一人倒了一杯，才缓缓说道：“与其逃跑，我倒是有一个更好的办法。”哦，叶北玄好奇，浣溪沙品了一口灵茶，嘴角微笑。杀了花间长，北玄觉得如何啊？轰！什么？叶北玄已经记不起今天是第几次懵逼了，但这次绝对是最懵逼的。日月神教仿佛为了迎接数日之后的喜庆，天空放亮，雾云散去，一片祥和之气。前殿中不管是谁都在忙碌，这是他们现任教主和前教主的婚礼，所以每个人都格外用心。出任务的弟子也都纷纷赶了回来。后山阁楼中，处理完事情的花间长少有的没有第一时间去找叶北玄，而是回到了自己的闺房。主上已经准备好了。房间门口的血珠单膝跪地，禀报道，声音没有任何情绪。嗯，花间长眼神都未曾给予对方，只是淡淡应答，后推门而入。房间内并没有平常女儿家的各种东西，别说胭脂水粉了，连一面镜子都没有，全是一些乱七八糟的东西，各种小物件被摆放的非常整齐，一丝不苟。看得出来有经常护理，花间长连步轻移，凤眸四周扫了一圈，旋即缓缓走到一处角落，玉手优雅落下，拿起了一颗带有血迹的糖果。一瞬间，记忆被拉回了八岁那年的夏天。无量山，年纪尚小
却天不怕地不怕的叶北玄，非要去山上采金髓，用以花间长改善体质。因为那时的花间长天赋极低，八岁还没有班穴。师兄，师傅说山上很危险的，你还是别去了吧。花间长稚嫩的声音响起，语气中夹杂着不安和担忧。切，那个老女人懂什么？这元州虽大，却还没有小爷去不得的地方。没关系的，你只管在这等着我。年幼的叶北玄嘴里叼着一根狗尾巴草，无法无天的说道，却是自信无比。那师兄一定要去的话，肩长也要去。明明非常害怕的花肩长，硬是强撑着说道，目不转睛的盯着叶北玄：“你去干嘛？拖我后腿吗？”叶北玄负手站起，有些不悦的说道。原本以为这样花肩长就会退缩，因为平时只要他一生气，花肩长就绝对不会再说什么。可这次却出乎他的意料。师兄要是不带肩长的话，那肩长现在就去告诉师傅。花肩长嘟着小嘴，低下头，两条小嫩手攥紧裙摆。你我，叶北玄扯了扯嘴角，这还真是说到他的命门上了。最后没办法，只好带上花肩长。记住啊，等会进山一定要听师兄的。嗯，谢谢师兄。就这样，两人偷偷的跑到了危险的后山去寻找精髓。可那种级别的天才地宝，又岂是那么容易找到的？而且即便有，也会有妖兽看守。寻常人碰见精髓，说是机遇，不如说是灾难。两个小孩在林子里转了一下午，运气也确实是好。喝水的时候，在一处山泉旁边发现了一点初长的精髓，两人大喜过望，连忙收集了起来。可正当准备离开时，危险还是发生了。几头看守在金髓旁边的饿狼钻了出来，见金髓被取，低吼一声，一头头冲了上来，对着两人就是一阵猛扑撕咬。叶北玄虽然喜欢说大话，但其本身天赋极高，年仅八岁就已经是化灵初期，虽然受了点伤，但还是将饿狼一一打死。可屋漏偏逢连夜雨，狼王来了，肩长，快回去找娘。拼杀中，叶北玄全身都是血洞，对着旁边的花肩长嘶吼道：“师兄，你怎么办？”花肩长已经是哭成了泪人，裙子破烂。小鞋子也不见了踪影，快走！我快撑不住了。叶北玄没有解释，而是嘶吼道：“希望可以吓住花间长，好让其离开。”可花间长双目通红，我不走，我要和师兄在一起。说罢就撑起娇小的身子，抄起一根木棍就往狼王头上打。可狼王何等的敏捷，怎么可能让一个小毛孩子得手？转身就把花间长的木棍给咬断了，还要继续加害花间长。这一下虽然没有什么实质性的作用，但却让叶北玄得以脱身。见情况危急。叶北玄哪管得了许多，伸手从狼口中将花间长给拉了出来，抱在怀里，夺命狂奔。狼王被气得狂吼，一阵阵气浪席卷森林，纵身跃出，向两人追去。就这样，一狼追两人，时间一分一秒过去。叶北玄心里知道，这样下去肯定是必死无疑。刚好旁边有一个土洞，就躲了进去。土可以一定程度上掩盖味道。狼王在周围转来转去，寻找着两人。师兄，我怕。莽劲儿过去了的花间长，晶莹的泪光流了出来。大眼睛扑闪扑闪的，整个身体都在颤抖。别怕，师兄在呢。叶北玄口中全是鲜血，身上不是狼爪印就是狼牙印，却也是尽可能温柔的说道：“师兄，你在流血，你疼不疼啊？”躲在叶北玄怀里的花间长，看到满身是血的叶北玄，仿佛有些控制不住情绪了。见势不对，叶北玄立马捂住花间长的小嘴：“师兄没事，别说话，等会把那杂毛畜生引过来了。”叶北玄盯着外面四周转悠的狼王，对怀中的花间长说道：“花间长点了点头。”就这样僵持了不知道多久，狼王根本没有放过两人的打算，在四周不停的嗅着，一刻也不曾离开。叶北玄脸色极其难看，知道这样下去不行，要是被发现了，他们两个都得死。随即心中做出决定，拼一把。晃了晃怀中渐渐睡去的花间长，低声温柔的说道：“师妹，醒醒，师兄。”花间长揉了揉眼睛，待在师兄怀里，让他安全感十足，就睡过去了。叶北玄摸了摸花间长的小脑袋，从满是鲜血的衣服里拿出一颗包装鲜艳的糖果，吃糖。等师兄回来，师兄，你什么时候回来？你吃完糖就回来。听到这话，原本睡眼朦胧的花间长瞬间就醒了过来，赶忙去拉已经拉不到了叶北玄。师兄，别去。师兄，回忆渐渐散去，花间长笑了，却带有泪花，宛若万年不化的冰山露出来，里面的冰花美不胜收，让人沉沦。师兄太任性了，如果不是师傅赶来，真的是凶多吉少。花间长举起那颗吃了师兄就会来回的糖果，他知道那颗糖果很甜，是师兄自己做的。而且还是专门为他做的，像带血糖果这样的东西，房间里还有很多。花间长缓缓放下糖果，来到了床边，上面铺着一件极为奢华的新娘装，霞帔上宝石遍布，凤冠上的珠宝也不遑多让，上面两撇羽毛五彩斑斓，仿佛是真的凤凰羽毛一般。这一天终于快到了，灵药堂杀了花间长。闻言，叶北玄怒目圆睁，身体僵硬，心中没来由的杀机横起。回过神来，他都惊讶于自己的反应。抱歉，自知失态，叶北玄双手捂脸。不想让别人窥探到他的真实表情。
。按道理来说，杀掉花间长他虽然会有不舍，但是绝对不应该会有这么大的反应。难道自己真的？早些年的点点滴滴再次浮现脑中。师妹，我自会处理，你们不必插手。沉默良久，叶北玄开口说道，语气仿佛回到了还在教主之位时。可地穹却是冷哼一声：“不是你愿不愿意杀他，而是我们要杀了他。”地穹拢着手，一脸不争气，又有些嫉妒的说道：“什么？你们为什么要杀他？”叶北玄这时候表情已经是完全冰冷了下来，地穹还想说什么，却被幻息沙给阻止了，后微笑道：“北玄，我以前就跟你说过，花间长这个人极其可怕，你现在看到的不过是他的冰山一角。”叶北玄彻底被勾起了好奇心，到底是什么可怕？你倒是说啊！幻息沙则是摇了摇头，凭你现在的状态，知道了也不过是平添烦恼，还是不知道的好。叶北玄再次沉默，后回抬头答道：“如果我愿意呢？”这话一出，地穹露出了满意的微笑。浣溪沙也是松了一口气，快说吧，我师妹怎么可怕了？叶北玄继续问道，心中又隐隐有些不安。气氛烘托至此，花间长就是上古魔尊，浣溪沙缓缓开口，却没了下文。轰！叶北玄如遭雷击，心中那股莫名的担忧成真了，让他一时间有些接受不了。自己的师妹怎么可能是上古魔尊呢？那等吃人不吐骨头的恶煞之辈，又怎么可能是每天对自己嘘寒问暖的师妹呢？鸿蒙初期，天地灵气迸发。让世人可以修炼，也打开了域外通向三千道州的地路。也因此，无数的域外天魔涌入三千道州，凭着自身的修为，屠杀了不知几何的普通修士。就在这时，虚空中一声碎裂，从荒天古域来了十二位天帝，将所有魑魅魍魉统统镇压。而就当在众天帝将地路强行关闭的时候，一个女修真者趁机取得了被压缩的万魔之气，那是所有域外天魔的死气凝结。众天帝分身乏术，也就不了了之。而此女心狠手辣，为达目的不择手段。不知有多少修士惨遭毒手，惹下众怒，被十二天帝追杀，最后隐去，不知所踪。此在三千道州掀起腥风血雨，搅得世人不得安宁的魔头，就是上古魔尊。没人知道他叫什么名字，只知道他喜欢自称花仙，思绪飘飞。随后，叶北玄缓过神来，见没有了下文，皱着眉头问道：“然后呢？就没了。”幻西沙却是给叶北玄倒了一杯灵茶，不是没了，而是牵扯太深。现在的你别必要知道，当该你知道的时候。自会告诉你，浣溪沙忧心忡忡地说道，牵扯太深。叶北玄绝闻绝字地说道，准确的来说是和你牵扯太深。有时候真的佩服羁绊的力量，让你俩纠缠了几万年也不觉得腻。这话是地穷说的，斜着小脸，没有去看叶北玄，话语中有浓浓的醋味。啊、呃，叶北玄发现自己还不如不听呢，现在心中好奇的要死，还不能知道。没办法，转而问道，行吧，那你们说的要杀花间长，意思是你们已经有计划了。叶北玄表情没有变化，正经的问道：“浣溪沙却是妩媚的笑了笑，病态的脸上有了些许其他情绪。刚才的问话不过是让你表个态，杀掉花间长。别说我们不行，现在也没有人行。上古魔尊可不是开玩笑的。”地穹也在一旁嘀咕道：“是啊，说出来也只是怕以后动手的时候，某人又犹犹豫豫的，舍不得。”地穹听到浣溪沙喊自己，地穹也知道自己说错话了，最后撇撇嘴，反正他迟早是要知道的，何必藏来藏去的。浣溪沙最后也没有过多说什么，仿佛根本不信任地穹，只不过是临时组队。而叶北玄则是完全愣在了原地。今天所接收到的信息量不可谓不大，让他一时之间有些大脑短路。自己的师妹居然是上古魔尊转世，而自己好像也身份不凡。可他明明是地球穿越来的，怎么会这样呢？而且这些事情，为什么日月神教的一个堂主、一个弟子会知道呢？叶北玄思来想去，还是决定问问。这些事情，你们俩是怎么知道的？而且说的跟以前参与过一样。面对叶北玄的提问，两人都是默不作声，把头撇开，装作没听见。别装没听见啊！刚才的话我可都听到了。叶北玄继续问道：“我们是有特殊原因，你别管了，反正我们不可能害你。”地穷被问的急了，两条白丝小腿上下摆动，敷衍道。而浣溪沙则是直接抓住叶北玄的手，轻柔的说道：“不告诉你，真的是为了你好。北玄，你相信我，以后你会知道的。”喂，你别老是摸他，我只是为了显得更诚恳。争吵声中，叶北玄也想清楚了。按这架势，他俩应该是不会说了，没必要继续问。好吧，谢谢你们告诉我这些，现在可以来看看我的腿了吧？不管如何，现在逃出去才是关键，其他的都以后再说吧。花间长是上古魔尊又如何？他至少不会伤害自己，没什么好怕的。浣溪沙再次按住叶北玄的大手，盯着对方眼睛，语重心长地说道：“北玄，记住我们的话，以后对上花间长，切记不可优柔寡断，不然整个三千道州都要生灵涂炭。”连地穷都认真道：“对的，杂鱼哥哥，你一定要记清楚。”叶北玄被说的一愣，咽了一口唾沫，试探性的说道：“没那么严重吧？”话落，浣溪沙笑着摇了摇头。
。现在说这些太早了，以后你就会知道了。没错，杂鱼哥哥是杀掉那魔头的关键。浣溪沙和地穷说到这里，互相看了一眼，都是眼眸微眯，笑嘻嘻。可心里却在想，等杀了花间长那个魔头，就轮到你们了。只要杀了花间长，剩下的几个就好办了。看着两个笑里藏刀的绝美佳人，叶北玄都不知道说什么，只剩下扶额叹气。看着时间缓缓流逝。二女却是没有半点要为他医治的意思，只在那里斗嘴，警告某些人不要对杂鱼哥哥抱有不纯洁的幻想，不然花魔头死了，本小姐可是很闲的。呵呵，这句话也是我想说的。叶北玄实在是听不下去了，出声打断道：“好了，二位，这都什么时候了？到时候我师妹回去发现我不在，出来找我怎么办？赶紧给我医治吧。”话音落地，地穷和浣溪沙这才停止了争吵，纷纷把目光投向了叶北玄。北玄，虽然咱们的目标是一致的，但是一码归一码。这医疗费还是得提前付的。浣溪沙病态邪笑，地穷一些懵逼，他很好奇浣溪沙还贪银子干嘛？对于他们来说，银子这等俗物一点用处都没有，还不如趁机占点便宜呢。听到医疗费，叶北玄眼角抽了抽，他当然知道浣溪沙口中的医疗费是什么东西，毕竟已经经历过一次了。不知道为什么，上次还不觉得，这次意外的挺抗拒。虽然早就知道会有这么一出，心里也做好了这方面的准备，但心里暗想，估计是这些天跟花间长有些太过亲密了。导致跟其他人亲密就有一种出轨的感觉，虽然都是形势所迫。北玄，你在纠结什么？浣溪沙可怜兮兮的看着叶北玄，脸上尽是委屈。他委身于人，别人居然还不愿意，这放在谁身上都是不可接受的，更别说是一个极其骄傲的美女了。难道难道你就不想吗？浣溪沙瞥过绯红的脸颊，有些痴味的说道。闻言，地穷大大的眼睛里是大大的懵逼，只觉得事情好像没有那么简单，但是一时间又想不到哪里有问题。叶北玄一声叹息。随即摇了摇有些发昏的头，知道现在不是纠结这些的时候。如果不能让浣溪沙满意，那么医治肯定是别想了。为了自己的逃跑大计，只能是委屈一下自己了。虽然这么个大美人，自己也不吃亏。好吧，我答应了。叶北玄认命的说道，眼神里全是挣扎，让人见之不忍。真的，浣溪沙喜出望外，没有任何的不忍，娇柔的身姿向叶北玄靠了靠。真的，只要给我治好腿就行。北玄，这个你就放心吧。听着两人你一言我一语，地穷的思路也一再被纠扯。终于是意识到了不对劲，喂，你们两个要干什么？地穷跳到地上，撑起小身子，奶凶奶凶的问道。不过跟一只小猫没什么区别。呵呵，这不是小孩应该知道的。浣溪沙玉手在叶北玄背后抹撒，斜眼看着地穷，说不出的妩媚。你，你才是小孩，本小姐比你大。地穷脸色通红，小恶魔的性子被浣溪沙克制的死死的，一点发挥不出来。听到地穷说比自己大，浣溪沙也只是病态的笑了笑，并不争论。叶北玄没兴趣听两人在哪吵来吵去，连忙打断：“我说，能不能把我治好了再吵？等我走了，你俩想怎么吵就怎么吵。”口中说辞，心中焦急。花间长等回来找他的话，见到他衣冠凌乱，还有一大一小两个美女坐在旁边调戏自己，那可真是死定了。是是，北玄等不及了。呵呵，浣溪沙故意曲解叶北玄的意思，充满了调戏的意味。叶北玄不想辩驳，只是沉默。他知道自己说一句，就又要招出好几句。见叶北玄真的有些生气了，浣溪沙也是收起了玩闹的心思。这种事情过犹不及，一点点可以调节情绪，太多了就不好了。地穷出去，把门带上。浣溪沙脱下身上的高贵紫色纱裙，对着地穷说道：“你，你脱衣服干嘛？”地穷捂着小脸，又从指缝中偷看。等会要为北玄医治，脱下外裙方便一点。快出去吧！浣溪沙一本正经的说道，仿佛回到了那个口头禅并不记忆的医师了。快出去吧，有什么事等会再说。叶北玄也对地穷说道。伸手也将自己的黑色外袍脱了下来，当然，他不是怕什么不方便，而是不想沾染味道，尽可能的防范。你，你又脱衣服干嘛？地穷虽然平时嘴毒腹黑无比，但是意外的纯情，为了西沙更方便医治，这没什么，快出去吧。叶北玄也是一本正经的说道。在两人的连番催促下，地穷只能是心不甘情不愿的走了出去。最主要的是他待在里面浑身不舒服。将门关上，地穷立马将小耳朵贴在檀木门上，静下心来，不放过里面一丝一毫的声音。北玄，你身材真好，浣溪沙那妩媚、摄人心神的声音响起，仿佛是水做的，让人听得婉转流淌，不知所向。快开始吧！叶北玄有一些不耐烦，真是心急，那就满足你吧，千万不要客气哦。听到这里，地穷玉颊通红，小耳朵仿佛在冒烟，可这时里面却没有了动静。心觉好奇，地穷抬头看去，透过宣纸，借着烛火，里面两个影子纠缠在了一起，如胶似漆，大有越演越烈之势。骤然，地穷一下蹲在地上。不再去看房间里发生的一切，白色流苏落在地上，也没空搭理，只是一个劲儿的擦脸，想让自己冷静一些，稍微冷静一些。地穷的眼睛就从似有流水转动，变成了漆黑一片。他不懂自己发生了什么
，只知道很想很想，现在就把浣溪沙给宰了，管他什么花魔头。带着杂鱼哥哥去过隐士生活，哪管那洪水滔天，就让花间长去杀去吧，跟他又有什么关系？杂鱼哥哥是我的，杂鱼哥哥是我的，杂鱼哥哥是我的，杂鱼哥哥是我的，是我的。想到最后，弟兄嘴中念了出来，身上翠绿色的气息涌动，灵气开始变得不受控制。可就在此时，开门声传来：“你干嘛呢？赶紧进来吧。”浣溪沙有些疑惑地看着蹲在地上的地穹，闻言，地穹瞬间被拉回了现实，也有些不清楚自己刚才的状态是怎么了，只得痴痴地问道：“这么快吗？啊，什么这么快啊？”浣溪沙被地穹这句没头没脑的话给整懵了，就亲亲一下，要多久啊？地穹彻底反应了过来，大声质问道：“你刚刚和杂鱼哥哥在干什么？”脸色绯红，却没有了黑气，挺起小腰，故作处变不惊：“干什么？你猜啊？”浣溪沙很喜欢地穹带有醋味的话语。也就没有明说，你、你们两个坏人！地穹冲破浣溪沙的郊区，进到了房间里面。浣溪沙跟在后面。叶北玄见两人又在外面争论着什么，有些怒火上涌。都什么时候，真的是快火烧眉毛了。两人还是一点都不着急。可这时，地穹娇滴滴的话语却是让他一愣：“杂鱼哥哥，你是不是身体有什么问题啊？”看着地穹有些扭捏却略显担忧的神色，叶北玄有些不知道说什么好，一时间连赶忙医治都忘了。怎么会这么问呢？闻言。地穷反而不知道该怎么回答了，在原地捏住裙摆，小脸羞红，不知所措，说：“啊，你平时不是挺能说的吗？”叶北玄觉得好笑，第一次在地穷面前占的上风。那是，什么？就是那个呀，那个。对面叶北玄的步步逼问，地穷也豁出去了，涨红着小脸，玉手捏紧，闭着眼睛吼道：“杂鱼哥哥为什么那么快？”话落，整个房间都安静了。地穷也意识到自己说的话，随即捂住樱桃小嘴，躲在一旁不敢见人。叶北玄没有回答。他知道是地穷误会了，可是没想到这丫头还挺纯情的，也不知道是不是因为有第三个人在场的原因，不搭理地穷。叶北玄朝着浣溪沙看去，见对方只是笑眯眯的盯着自己，并没有去取治疗所需的草药和器具。西沙，还在等什么呢？叶北玄耐心的说道，希望对方可以明白自己的意思。北玄，你别着急，既然已经收了医疗费，那么我自然会帮你医治。不过浣溪沙说到这里，卖了个关子。不过什么？叶北玄心中有一种不好的预感，也不知道为什么。不过。不是现在，浣溪沙说的极其坦然，仿佛只是在陈述事实。可当叶北玄听到这话的时候，只觉得火撞顶梁门，却又被自己强行压了下去。如果不是现在，那又是什么时候？话语冰冷，眼神冷漠，气势浑然天成。这一下，把在一旁无所事事的地穷被吓了一跳，眼睛睁得大大的，仿佛被勾起了很不好的回忆。浣溪沙也知道自己玩的有些过头了，连忙解释：“不是北玄想的那样，那是那样，明明没有任何修为。”但是叶北玄的气势仿佛是骨子里散发出来的，区别于强行装和暴怒强撑，而是上位者的蔑视。就像我以前说的，北玄你的腿伤都是小问题，随手可以治疗，但是难就难在里面的封印，那是花魔头给你下的。叶北玄收起了气势，这和你治疗腿有什么关系？封印你可以不用管，以后我自会想办法。浣溪沙见叶北玄收起了气势，也是松了一口气。真正能做到不惧怕叶北玄的，也就那一两个叶北玄极其宠爱的人。随即在房间里游走，将紫色纱裙穿于身上，又将灵茶倒满。这次叶北玄并没有催促，而是目不偏移地盯着浣溪沙，等待着下文。北玄，你有所不知，你腿里的封印并非是普通的封印，而是一种主仆印。主仆印，叶北玄是第一次听说这种东西，有些摸不着头脑。毕竟他以前都是硬实力强压，根本用不到一些诸如阵法、符箓、封印。没错，浣溪沙轻轻品了一口灵茶，说道：“这种印记平时只是限制你的行动，但那都是因为你待在花间长，也就是你主人的身边，所以不会有其他作用。”听到这里。地穷却是插嘴道：“什么？杂鱼哥哥是我的奴隶，可恶的花魔头，本小姐与他不共戴天。”没人理会一旁跺小脚的地穷。叶北玄继续问道：“那如果说要是不待在师妹附近呢，会有什么后果？花间长对你如何，你是知道的，肯定是不会下杀招，所以我估计是疼痛，痛到让你不敢走，痛到让你回去求他原谅。”浣溪沙说到这里便不要言语。闻言，叶北玄陷入了沉思。按照他对于花间长的了解，这种事情他肯定是做得出来的。不如说做出这种事来，非常符合他的性格和人设。看来自己不解决掉封印，是别想走了。想到这里，他又是一阵的头疼。所有事情都快处理好了，又出了这档子事。一个尊者境界的强者设下的封印，那起码也得是尊者才能解开。可问题是，现在去哪里找第二个尊者？事情在叶北玄的脑海里陷入了死局。见叶北玄脸色开始变得难看，浣溪沙却是出声道：“虽然困难，却也不是完全不行。”叶北玄眼睛顿时亮了，抬起头来，有些激动地问道：“你有办法？”快说说，浣溪沙也没有卖关子。这种主仆印
。按道理说，一旦主仆分开，仆人方是必死无疑的。但是安花坚强对你的宠溺程度，他肯定不会这么做，会强行更改封印，让其只伤人不死人。这也导致了封印不是完全体，所以还有破解的机会。听浣溪沙说的头头是道，叶北玄也点了点头。所以说，其实你已经有办法了。浣溪沙微眯双眼，有办法，却不能保证一定成功。有几成把握？五成。都是取决于花间长特别爱你，把封印里所有能威胁到你的东西都驱除的情况下，叶北玄长出了一口气，知道现在没有选择的权利，不管如何都得试一下，好吧？你说怎么做？浣溪沙却是轻笑道：“今夜，一阵头晕目眩，仿佛身体不再属于自己之后，被安排好的叶北玄再次出现在哪个四面围墙的僻静之所。看着天色已经是渐渐泛黄，叶北玄赶忙推着自己的座椅向后殿去，一路上给他打招呼，想要巴结他的堂主是大有人在。”而叶北玄则是一一敷衍。现在他心情很复杂，一方面是等会回去面对花间长，这一出来就是几个时辰，以后是别想再有来前殿的机会了。当然，这个他也无所谓。最关键的是，今晚的行动。刚才浣溪沙一字一句说得很清楚，如果想要解除他腿上的封印，必须在解封的时候，他和花间长贴得很近，因为这样可以让封印处于一种最为孱弱的状态，甚至是不存在。在这个时候，他们再利用手段解开封印，就会简单很多。但是问题也接踵而至。如果被花间长发现了，那浣溪沙和地穹也许能跑，但是自己就没机会了。叶北玄嘴角苦笑不止，他发现自从自己被下了往生蛊，软禁在后殿中，自己就一直在面对这种困境，很多时候都是在花间长眼皮底下行动。不得不说，这锻炼了他强大的心态。可他也深知一个道理，那就是常在河边走，哪有不湿鞋？这种事情只要被抓到一次，那就完了。不知不觉间，叶北玄已经回到了后殿中，思绪也通通驱逐出大脑。不论如何，这个弦也必须冒。一直想这些会让自己变得胆怯，主要是手里也没有了像玉镯这种东西。后殿中，花园里原本被花间长毁掉的各种东西，都已经被再次装了回来，和原本的一般无二，连池中的鱼儿都不曾少一条。还未进院，叶北玄就看见一个身穿黑纱的绝美女子，坐在凉亭之内，一双金色的眸子只在眺望，里面是浓浓的思念。青丝柔顺飘逸，没有哪怕一根杂毛，每一绺都是整整齐齐，发饰也非常简单，只有一根翠绿亮金相交的玉簪。绝美人儿仿佛是天地造化之初，造世主最为完美的杰作，浑然天成的美感，不需要借助外物的衬托。身上唯一一件饰品就是纤细号晚出的玉镯。花间长端坐在清绯玉兰凳上，今天去房间里看凤冠霞帔，也让他看到了以前的小物件，时而就能想起以前叶北玄的种种。见自家师妹待在凉亭之内，时而微笑，时而摇头，叶北玄倒是好奇了起来。师妹想什么呢？自己回来了，花间长居然没有第一时间发现，真是够稀奇的。随即缓缓推着自己的轮椅上前，在花间长不注意的时候。伸手蒙住了他的眼睛，入手只觉得脸好小，恐怕还没他手掌大。师妹，猜猜我是谁？花间长只是一瞬间的杀气迸发，后一愣又收了回去，甜甜一笑，不知道呢。你到底是谁啊？叶北玄打算继续玩这个游戏，并没有第一时间停下。我是坏人，把你身上值钱的东西交出来，不然的话，嘿嘿。花间长笑容如花般绽放，却故作害怕的说道：“人家只是一个弱女子，千万不要对人家做一些特别过分的事情，毕竟人家太弱小了。”根本反抗不了，叶北玄汗颜，心说你这是害怕还是勾引人呢？不过后殿之内是绝对不允许别人进入的，也不怕被别人看了去。小娘子，赶紧把你身上值钱的东西交出来，不然我可真动手了。可是，可是什么？可是人家已经把身上的无价之宝给你了呀？是什么？人家的心啊！花间长仙音落下，转身抱住叶北玄的脖颈，对着其嘴唇就扑了上去，感受着嘴唇上的温润柔软和鼻腔内的芳香，再加上刚才花间长说的话。无意不让他心中悸动莫名，感觉真的被地穷给说中了。如果以后要杀了眼前的人儿，自己可能还真的有些下不去手。毕竟这样一个全心为自己的人，谁又能真正做到无动于衷？可世事无常，以后的事情谁又说得准呢？毕竟在花间长篡位之前，他也从来不会想到自己会有一天想要杀了花间长。再加之花间长的身份还是上古魔尊，是天下修士的敌人，这就更加麻烦了。思绪良久，叶北玄得出的结论就是：走一步看一步，不做让自己后悔的事情。一息，两息，时间不知过了多久，两人纯分。师兄，你要学会换气，不然每次都只能有这么一点点时间。花间长脸色微红，金眸婉转，吐气如兰。叶北玄没有说话，只是在大口的喘气，心里不禁吐槽道：“一点点时间，这少说都过了两炷香了，嘴都肿了。”师妹，今日事情处理的怎么样？叶北玄喘匀了气，关心的问道：“嗯，所有的事情都准备的差不多了，只要时间一到，就可以大婚。”花间长贴在叶北玄怀中，娇滴滴的说道：“新娘妆也送来了吗？”叶北玄继续问道，看着天色渐渐变黑，送来了，是由万年红玛瑙做的装饰，凤冠上也是用的真的凤凰羽毛。
，师妹穿上一定很美。闻言，花间长显得很开心。再美也是师兄的新娘。叶北玄沉默了，在花间长察觉到不对劲之前，回答道：“是啊，如果美若天仙的新娘我都不要，那才是真的太傻了。”不许师兄这么说自己。花间长抬起绝美的小脸，略带气呼呼的盯着叶北玄。师妹，明天可不可以先把新娘装窗给我看一下？叶北玄略带微笑的说道。如果细心，就可以发现其眼中的落寞。为什么？还有几天就是大婚之日，到时候就可以看到了呀。花间长并不是不愿意提前给叶北玄看，而是看过一次、第二次就没有那么惊艳了。他想把自己最好的一面展现给叶北玄，连同自己的人一并交由叶北玄。哈哈，师妹怎么穿都好看，又何必拘泥于形式呢？听话，明天穿给师兄看一看。见叶北玄坚持，花间长也只得答应。师兄还真是心结，真拿你没办法。明晚我就穿给师兄看一看吧。天色由黄渐变成黑，泛着银芒的月亮逐渐升起，预示着一天的结束。后殿之中，宽敞的殿中，叶北玄和花间长对桌而坐，桌上是各种山鲜海味，和以前一样，全是由花间长一人所做。师兄，快趁热！花间长温柔出声，一边说一边帮叶北玄碗里夹菜。好，叶北玄看着桌上的菜，有些心不在焉的说道：“解除封印必须是在花间长身边完成，而且也没有多少时间了，今天必须行动，所以也来不及从长计议。”叶北玄右手持筷。左手放在下面，仿佛捏着什么东西，纠结良久。是师妹啊，过来让师兄抱一下好不好啊？叶北玄开口说道，语气有些不对劲，显得有些猥琐。可花间长是完全没有察觉，他除了会担心叶北玄逃跑之外，对其是百分之百放心，不会有任何的防备。真是拿师兄没办法。花间长甜甜一笑，走到叶北玄身边，没有任何扭捏。看见眼前的绝美人儿，叶北玄右手放下筷子，将其搂入怀中，让花间长背对着餐桌。师妹，你身体好软啊。就跟没长骨头一样，叶北玄深深嗅一口芳香，感受着怀中的娇躯，一副享受的模样。可暗中，他的左手缓缓抬起，往花间长的汤里撒了一些晶莹剔透的颗粒状物体，那物体遇水即溶，消失在了汤里。这是浣溪沙给叶北玄的一种催眠粉，无色无味，而且只要不是细心查看，就不会发现，可以让服下者睡得比较死，为的也是晚上行动起来比较方便，不会轻易将花间长吵醒。师兄，还有更软的地方哦，花间长仙音袅袅，语气充满了诱惑。对于叶北玄迷恋自己身子这件事，他非常的开心，他就喜欢叶北玄这样，恨不得再多来点。好了，师妹，还吃饭了，凉了就不好吃了。叶北玄完成了任务，急忙催促花间长下去，就像提起裤子就不认人的渣男。师兄，花间长歪着头，露出一个极为可爱的模样，金眸里有些疑惑。四，叶北玄以为花间长察觉到了什么，赶忙就想要解释，却被花间长给打断了。师兄，你就好了。花间长语气充满了可怜。仿佛心碎了一般，什么鬼？见又有一个女人质疑自己，叶北玄非常想让这个小看自己的女人付出代价，可还是硬生生的忍住了。别说傻话，赶紧吃饭吧！叶北玄将花间长从自己身上抱了下去，然后眼睁睁看到对方将汤喝下去，这才松了一口气，一如往常一般。花间长沐浴之后，裹着一身白色纱裙而来，钻进了叶北玄的怀里。叶北玄也是来者不拒，将那一团软糯幽香拥进怀里，抱得很紧。两人有一搭没一搭的聊着天，渐渐的。花间长的声音开始变得越来越弱，最后在叶北玄怀里找了个极为舒服的位置睡了过去。看着平时总是喜欢对自己动手动脚的花间长睡了过去，叶北玄并没有第一时间呼叫浣溪沙等人，而是抱紧花间长假装睡去。他知道自己作为花间长最为亲近之人，对方是不怎么会防备自己的。但是花间长尊者境界的修为摆在那里，是不是炸自己的也未可知啊。时间一分一秒的过去，最后来到了三更天，花间长已经是睡得很熟了，除了抱着他不撒手之外，没有任何异常。叶北玄知道是时候了，缓缓抽出被花间长压住的手臂，另一只手又把花间长搂住，抽出来的那条手臂伸到床下，对着白玉石敲击了三下，两短一长。这是在灵药堂的时候和浣溪沙提前计划好的暗号，只要可以行动，那么就发出暗号，躲再远的浣溪沙就会赶过来。敲击的时候，叶北玄都是闭着眼睛的，生怕将花间长给吵醒了。回音消散，叶北玄缓缓睁开眼睛，看到花间长全无异色，还是睡得那么死，连动作都没有变化，这才松了一口气。心里不得不感叹，药效惊人啊！接下来就是等着浣溪沙到来就行了。月光透过宣纸照耀进来，原本平静、没有一点异样的檀木门，突然映上了一个身段婀娜的人影。嘎吱，开门声很轻，一双玉足率先迈了进来。紫色的高贵纱裙些许落在了地上，主人却浑然不在意。叶北玄知道是浣溪沙来了，不由得咽了一口唾沫，紧张的全身出汗，却是不敢有大动作，怕将花间长吵醒。渐渐的，感受到浣溪沙越来越近。他也将被花间长压着的双腿、臀部发力抽了出来，尽可能的放在外面一点。时间缓缓流逝，一股不属于花间长的花香冲进鼻腔，那是独属于浣溪沙的味道。
叶北玄闭着眼睛，将娇小的花间长全部搂进怀里，双腿没有任何的知觉。但是根据时间来判断的话，浣溪沙应该是已经在为他医治了，现在只需要等待就行了。又过了大概一炷香的时间，他实在是没有忍住，抬头看了一看，却发现浣溪沙压根没有在为他医治，而是在看着他，眼中有些不知所措。后殿中，今晚第一次有了声音：“北玄，你很紧张吗？”浣溪沙和抬起头的叶北玄对视，尽可能小声的说道：“卧槽，这不是废话吗？”叶北玄强行压住心中的紧张，瞥了一眼熟睡的花间长，小声说道：“你在干嘛？快点帮我治疗啊！问这个有什么用？”北玄，裤子。浣溪沙有些不好意思的说道，脸色在月光下被照得绯红。闻言，叶北玄牙关咬紧，怎么就把这茬给忘了？但是现在也没机会了呀，自己动作稍微大一点，都有可能将花间长给弄醒，就不能隔着裤子治疗吗？叶北玄脸色难看，对着浣溪沙低声说道：“我试试吧。”浣溪沙说这句话的时候，脸上露出了迷之笑容。有些腹黑，这让叶北玄有些摸不着头脑。开始的时候为什么不是呢？非要浪费那么多的时间，等到自己发现了，然后再试。折磨，非常折磨。浣溪沙、地穷，这两个人绝对是上天派来折磨自己的。叶北玄此时脑中就是这样的想法。不知又过了多久，叶北玄始终是没有等到浣溪沙的声音，渐渐的困意上涌，就睡了过去。梦中，天空黑压压的一片，花间长立足穹顶之上，暗金色的眼眸一点一点的黑气飘动。绝美的容颜上冷漠无比，宛若万年寒潭，气势磅礴。白色的长发已经长到了脚后跟处，无风自动。将我师兄交出来，否则京城一个不留。花间长嘴角微动，说着冰冷的话语。话语出口，一股一股的气浪和威压直冲四面八方，一些普通人承受不住，直接爆体而亡。看着这一切，叶北玄直接傻眼了。这还是自己的师妹吗？怎么会变成这个样子？随后，花间长兴许是发现了他，往城内一瞥。那恐怖的眼神直接把叶北玄给吓醒了，嗡，额头冷汗直冒。叶北玄长出了一口气，心想：还好只是一个梦，不然的话，他还真不知道该怎么办。旋即，又看向怀中乖巧的花间长，穷鼻微微抽动，睡相也跟长相一样，冷冷清清，安安静静，一点也不像梦中那个魔头。也不知道是不是日有所思夜有所想，他居然会做这种梦，简直是不知道该怎么说。梦中的花间长真的很可怕，现在想起来，叶北玄都有些惊悚。随后将怀中的人搂得更紧，已经好了。房间里突然传出声来，是浣溪沙的声音，语气中带有一些疲惫。话音落地，叶北玄这才感受到自己的双腿已经渐渐有了知觉。好了，他转过头看着满头冷汗的浣溪沙，心中有一种不真实感。怎么，怎么感觉这么顺利啊？是啊，你觉得还要怎么样呢？浣溪沙调笑道，声音依旧压得很低。叶北玄看了看怀里睡得正熟的花间长，又转头看了看浣溪沙。原本以为今晚是一场惊心动魄的恶战，可没想到就睡了一觉，双腿就已经好了。不再多想，大恩不言谢。之后我会报答你的。叶北玄声音有些激动，但还是尽可能小声。物极必反的道理他还是懂得。呵，还好花间长把封印里对你有危害的部分全部驱除了，不然可没这么简单。浣溪沙收拾了一下器具，叶北玄没有说话，伸手将花间长的刘海勾到耳后，露出那张美帝惨绝人寰的小脸。他对于花间长的情感越来越复杂了。世界上最爱自己的人，除了他的娘亲，那就是花间长了。可伤自己最深的人，也依旧是花间长。他不明白老天爷为什么要这样捉弄自己，让最爱的和最恨的是同一个人。好了，我就先走了。记住我这次帮你的忙。浣溪沙缓缓走出了后殿，又将门带上，殿中再次恢复了安静。叶北玄也不再说话，抱住花间长，沉沉睡去。洛真可闻的大殿中，绝对不可能醒过来的花间长，却是缓缓的睁开了眼睛，里面黑气纵横，血水乱流，宛若尸山血海。他盯着已经睡着了的叶北玄，一动不动，仿佛要将这个人完全刻入脑中。一个时辰，两个时辰，直到天色渐亮，前殿的弟子开始修炼的时候，花间长才缓缓闭上了双眼。晌午时分，叶北玄才从床上缓缓醒来，怀中的花间长还在睡觉。昨晚发生的一切，就像是一场梦一样，让他分不清真假。师妹，师妹，快起床了！叶北玄有些好笑。按照平常来说，天刚渐亮，花间长就已经去为他准备早餐了才对。昨天熬得太久了，他没起得来，结果花间长也赖床了。好笑之余，叶北玄又觉得有要么一丝丝不对劲，毕竟什么时候赖床不行，偏偏是他做了坏事之后。不过他觉得肯定是自己想多了，毕竟要是花间长真的知道什么，肯定早就跳起来了，又何必装睡呢？师兄，花间长睡眼惺忪的起床，一把搂住了叶北玄的脖子。还是小孩子吗？这么喜欢撒娇？叶北玄摸了摸花间长精致的小脑袋，师兄不喜欢吗？花间长带有笑意的问道，表情没有任何的不对劲。喜欢师妹的什么东西，我都喜欢。叶北玄将花间长抱在怀里，两人调情了一阵，距离大婚之日也只剩下不到三天时间。吃过午饭之后，
，花间长再次去了前店料理事务，以及去空中楼阁取新娘妆。叶北玄坐在轮椅上，他的双腿虽然已经好了，但是也依旧不敢下地走路，毕竟被谁发现了他都得完蛋。万事俱备，只欠东风了。林邪啊，你这个东风什么时候来啊？叶北玄已经没有去前店的资格了，所以只能在后店等待。但是尽管如此，他也是找一些比较隐蔽的地方，让林邪等人好动手。叶北玄推着轮椅在后店四处转悠。如果浣溪沙也有令牌的话，他就不用这么麻烦了。但是很可惜，只有演武堂和任武堂才有资格拥有令牌。毕竟一个灵药堂有令牌和没有令牌差别不大，那里弟子流动不多，一些直接管辖弟子的堂口权力也会很大。毕竟弟子就是一个势力的根，肯定是要重视的。再说了，灵药堂本来平常就跟修炼八竿子打不着，所以不配备令牌也是情有可原。也不知道林邪会用什么手段给我送令牌。叶北玄四处游荡，嘀咕道：“他很确定林邪一定会帮他想办法逃跑。”毕竟讨好花剑长这件事，林邪太积极了。又或者说，有机会的话，就不会有人会不积极，也不怕林邪告密。因为如果要告密的话，早在第一时间就跟花剑长打小报告了。这么久都没有动静，那很显然就是不打算告密。既然确定了这一点，那叶北玄就没有好慌的了，只需要静静等待就行。时间已经不多了，必须要这一两天之内，再把守严密的后殿，将令牌不动声色的交给他，还不能暴露身份，这可不是一件简单的事情。所以叶北玄根本不慌。说不准走着走着就能捡到令牌，距离花间长的大婚之日还有不到三天的时间。这个接骨眼上，林邪等人从千里之外的雪域赶了回来。演武堂外面场地上，各种弟子再次修炼，还有各种各样的器具供其使用。演武堂后面，匆匆忙忙赶回来的三人整理了一下衣装，开始商量要如何将叶北玄给骗出去。堂主，属下认为就应该将令牌上的名字擦掉，然后直接扔到后殿中去。一副出主意道，非常的简单粗暴。不行。这是帮助教主的事情，如果将名字擦去，教主又如何知道是我们干的呢？林邪求功心切，拒绝道：“那堂主的意思是？”一副问道。林邪站起身来笑了笑，随后对着一副吩咐道：“你将我的令牌找机会扔给叶北玄，伪装成我不小心掉落的，切不可让他起疑心，然后就可以坐收渔翁之利了。”哼，那叶北玄现在肯定是火烧眉毛了，有了令牌肯定是想着逃跑，断然不会想到是个局。二副也是附和道：“就这样，在大婚将近的现在。”一副去将令牌交由叶北玄，之后三人就在日月神教外面埋伏，等待叶北玄的出现。后殿中，叶北玄都已经在后院中逛了八百遍了，可还是没有看到任何令牌。一时间，他都有些怀疑自己的判断了。这些人效率怎么那么低啊？这都什么时候了，就不能有点紧迫感吗？叶北玄嘴中骂骂咧咧，不过眼神还是不放过地面上的任何一动。又过了一炷香的时间，眼看着距离花间长回来的时间是越来越近了，可还是没有任何令牌的踪迹。唉，估计是还没回来吧。雪域距离这里少说千里，明天再看吧。就在叶北玄准备回去的时候，突然身后一阵响动，旋即，叶北玄瞬间转头，心中激动莫名。果然没有让他失望，一块千年槐木打底，金色镶边，上面写着“演武堂”三个大字的令牌，就那么安安静静的躺在那里。他可以发誓，刚才从那里经过的时候，绝对没有令牌。这东西肯定是上一秒掉在那里的。不过叶北玄并不觉得惊奇，他知道林邪等人一定会用一些办法将令牌交给自己，出现在什么地方都不奇怪。眼都不眼，他直接推着轮椅过去，将令牌捡了起来，仿佛早就知道一般，随后就离开了。蹲在草丛里过来送令牌的一副心觉奇怪，但是也没有多想，只以为叶北玄是被急坏了，所以才这番表现。随后就回去向林邪报告。叶北玄则是不慌不忙的将令牌收了起来，心情说不出的美好。一切都已经安排好了，只需要等到大婚之日，将自己抬到前殿的时候，中途下马，然后从下到断龙崖就可以逃脱了。一想到自己可以跑了，叶北玄心里说不出的激动。虽然在这里他并没有受什么苦，但是这不是他，让他躲在一个女人背后过一辈子，那是不可能的，也是他绝对接受不了的。而且他有预感，就像昨晚的梦一样，整个元州都将大乱。自己必须在此之前变得足够强，足够应对一切，强大到可以阻止发疯的花间长。很快时间就又来到了晚上，今夜非常的不一般，就连叶北玄一想到等会要发生的事情，都有些心跳加速。漫长的等待在期待的心情中过得很快，不知不觉间月亮就爬上了枝头。黑色再一次布满了整个日月神教。此时，花间长夜款款来，手中还提着一个大红色箱子。叶北玄当然知道里面装的是什么，不由得呼吸急促起来。他也不知道为什么要让花间长提前穿新娘装给他看，但是就是觉得自己要是看不到的话，会觉得很遗憾，就当满足自己一点小小的愿望吧。叶北玄心中安慰着自己，对花间长喊道：“师妹，你可算回来了，我都等不及了。哼，师兄心急什么？人家迟早是师兄的。”花间长笑靥如花。玉手轻轻捂嘴，极为的优雅和高贵，确实不是叶北玄乱说。今天的花间常来的有些太晚了，不像以前天还没黑就回来了。今天很忙吗？叶北玄关心的问道，心中也觉得好奇
，婚事基本都是由血珠负责，花间长也只是负责看一看，为什么拖到现在？而花间长则是意味深长的笑了。今天确实有些事情要处理，没事的，都已经处理完了。花间长走到房间内，将手里的大红色箱子放下，是吗？处理完就行。再一次，叶北玄的心再一次揪在了一起，就跟以前一样，他对于那种危险有些本能的反应。刚才花间长的微笑，就让他有一种鸡皮疙瘩狂起的感觉。师妹辛苦了。不辛苦，只要师兄可以高兴，那么我做的一切都是值得的。也不知道是哪一切，花间长整理着大红色箱子里的东西。叶北玄眼睛也跟着花间长的玉手在里面翻动，随后一件极为奢华高贵的新娘装被花间长抓住领子提了起来。叶北玄心中痒痒的，这一刻他忘记了要逃跑的事情，全神贯注的盯着那件新娘装，美，真的很美。如果再让花间长穿上的话，叶北玄不敢想象那样的画面到底有多美。不过他知道，一定是世间最美。见叶北玄看得入神。花间长微微一笑，又从下一层的箱子里拿出一件东西，那是用凤凰羽毛装饰的凤冠，高调的颜色，闪闪发光的羽毛，宛若还活着一般，让人看了就再也没办法忘掉。叶北玄渐渐的看得有些痴了，想象着花间长穿戴上凤冠霞帔的绝美样子。花间长继续在箱子里翻找，却拿出了一件出乎叶北玄意料的衣服。呃，这是新郎装吗？叶北玄看着眼前的大红色礼袍，有些不确定的问道。对啊，这是师兄的新郎装。花间长微笑着回答道。将衣物一件一件摆整齐，呵呵，师妹将新郎装拿出来干嘛？叶北玄心中已经隐隐猜到，还是询问。花间长也不隐瞒，直接说道：“当然是给师兄穿了。”叶北玄一下子被这句话给搞懵了，自己不是说让花间长穿新娘装提前看一下吗？怎么能扯到自己身上？而且自己也穿算怎么回事？提前结婚吗？叶北玄心中有些懵逼，但是这个时候又不好说什么，毕竟花间长已经将衣服拿过来了，这个时候说不穿，好像有些扫兴。来，师兄，我为你穿上。花间长冰冷绝色的面容上始终都带着笑意。叶北玄也不拒绝，穿就穿喽。好吧，既然师妹想玩，那么师兄岂有不奉陪的道理？叶北玄故作大方的将身体张开，好让花间长换衣服。林邪的令牌早就被他藏起来了，根本不怕脱衣服。中途该怎么样还是怎么样，一直装作双腿还没好，也不知道是不是心理作用。他发现花间长摸自己腿的次数好像有点多。以前他的腿没有知觉，也不知道花间长是不是每次都这样。当然了，双腿被治好，封印被解除，花间长只要稍微探查一下就会发现，叶北玄也是在赌花间长对自己足够信任。毕竟这大半个月的攻略可不是白做的，只有让花间长足够信任自己，才敢这么明目张胆，不然就是在找死。不一会功夫，叶北玄的大红色新郎装就已经换好了。花间长满意的点了点头，不愧是我的师兄，真的很帅气哦。你师兄从小帅到大，不算什么稀奇事。叶北玄自恋的吹捧了一下自己，呵呵，师兄真可爱。后花间长又拿来铜镜。立于叶北玄身前，将穿着新郎装的叶北玄罩在其中。镜中的叶北玄不可谓不帅，棱格分明的五官犹如刀劈斧砍，略带冷漠的眼神和花间长又有几分像，如墨般的青丝垂于腰间，气宇轩昂，风神俊逸，任谁看了都要说一句：好一个风度翩翩少年郎！叶北玄看着镜中的自己一身大红袍，有些啼笑皆非。他都不会想到自己穿这身衣服会是这种情况下，而且自己比起以前还胖了一点。嗯，我果然是这个世界上最帅的男人。叶北玄俊脸上下左右摆动，不知廉耻地说出了这句话，也有心想要逗弄花间长，可花间长非但没有笑，还非常认真地回答道：“我也觉得师兄是天底下最帅的男人。”这倒是给叶北玄整的不好意思了，咳了两声，掩饰尴尬，不由得脸色有些红。师妹，你快去换上吧，我可是期待了一整天了。”叶北玄赶忙对着花间长说道：“当然，期待一天也不是假话，师兄真是心急。”虽然如此说，花间长还是拿着凤冠霞帔去到了青纱后面换衣服。过程中，嘴里还念叨：“我都已经等了不知多少年了。”叶北玄背对着青纱，只听得纱裙滑落，肌肤的声音又是一阵响动，应该是在穿戴新娘装了。大概过了半炷香时间，青纱被缓缓掀起的声音传来，叶北玄知道是换好了，心中说不出的激动。突然，照亮整个房间的油灯熄灭了，整个房间都陷入了漆黑当中。什么情况？不等叶北玄开口，桌上突然出现了一根大红色的蜡烛，在不断的燃烧，将桌旁的黑暗驱逐，也把两人照得火红。这师妹。你要干什么？叶北玄心中有些不解，蜡烛看都看不清。师兄且稍安勿躁，躲在黑暗之中的花间长安抚了一下叶北玄，随后又比了一个手势。叶北玄不明所以，只觉得后殿中一阵微风吹来，将蜡烛的火焰吹得拉出挺远。不过这风也只是持续了两三个呼吸。师妹，叶北玄刚想问问怎么回事，就见蜡烛照亮的地方都是大红一片，床榻上的被褥床帘也被换成了喜庆的大红色，房梁、石柱都系着大红色的丝带，只是一个眨眼的功夫。后殿俨然成了一间婚房，叶北玄看得呆了。
木讷的看着从黑暗中走过来的花间长，晶莹剔透的宝石被火光照耀的极为璀璨，凤冠上的羽毛也是栩栩生辉，身段婀娜的花间长将这一切穿在身上，显得极为高贵典雅，又有一种新娘子的娇羞。可最完美、最仙的容颜却被红盖头盖住，没有显露出来。叶北玄咽了一口唾沫，看着那窈窕的人儿坐在自己旁边，直到这一刻，他都还是处于懵圈状态。不过是想要提前看一下花间长穿新娘装的样子，怎么就直接要提前结婚了呀？可现在不是想这些的时候。叶北玄也没那空闲，只是稍微愣神之际，花间长玉手上就多了两杯喜酒，一杯递到了叶北玄手上。夫君，喝交杯酒。叶北玄已经迷迷糊糊的了，听到花间长叫自己夫君，只觉得征服欲得到了极大的满足，心脏狂跳，接过那一杯酒。两人如平常夫妻一般，挽手成拥抱状，互相把交杯酒喝了下去。师妹，叶北玄有些不知所措，一杯酒下去，让他浑身燥热难耐，但他可以肯定，酒里绝对没有添加任何的东西。那纯粹是他自己的欲望作祟，可话还没说完，就被一根带着酒香和体香的玉指给抵住了嘴。叫夫人。闻言，叶北玄再次喉咙滚动，干咽了一口唾沫，不知道该怎么管理自己的身体，双手怎么放都觉得不适。夫人。最后，叶北玄还是喊出了这一句，让他又爱又恨的称呼。在呢，夫人。在呢，夫人。呵呵，奴家永远都在。叶北玄看不见自己的脸，但是也可以想象到自己的脸有多红，毕竟身体太过僵硬。他没想到事情会变成这样，但是他一点也不觉得后悔，因为气氛和欲望已经侵入大脑，让他失去了基本的判断能力。夫君，还不先盖头？好的，夫人。叶北玄颤颤巍巍抓住红盖头的一角，然后猛地一掀，一张绝美的容颜映入眼帘。平时从不屑于用胭脂水粉的花间长，今日将自己画得妩媚无比，高贵冰冷的面容被胭脂一染，说不出的美艳动人。耳垂出一串乳白色的珍珠耳链挂在那里，让绝美的鲜颜更添几分纯洁清澈。艳红的小嘴犹如熟透了的樱桃一般，等待着心上人的采摘。叶北玄喉咙干咽不止，没有犹豫，一口吻住了自己的新娘，随后将花间长抱上床榻。周围的蜡烛也随之熄灭。他失控了，这绝对不是一个好的选择。如果没有刚才气氛的渲染，又或者对象不是花间长，再如果没有喝刚才那交杯酒的话，叶北玄都会选择拒绝。可没有那么多的如果，叶北玄占有了自己的新娘，一夜无话。时间飞速流逝，直到第二天晌午时分。叶北玄这才悠悠醒来，好累呀、啊，怎么了？这是？说话间，叶北玄揉搓着眼睛，整个人略显疲态。随后，他习惯性的伸手去搂花间长，可旁边却是半个人也没有。突然，昨晚的种种犹如播放幻灯片一般，在脑内不断的闪过。只是稍微弄清楚了状况，叶北玄瞬间就就起了一层冷汗，鸡皮疙瘩狂涨。自己居然把花间长给……随后想到了什么，叶北玄急忙把被褥给掀开，发现花间长睡的位置，白毛毯被剪开了一个大洞，旁边还有丝丝红晕。完了，我都干了什么呀？叶北玄捂着自己的脸，懊恼不已。明明只是有一些贪心，想要逃跑之前看一看花间长穿新娘装的样子，可没想到事情会发展到这种地步。最夸张的是，昨晚他情绪高涨，俨然是忘了要隐藏双腿被治好的情况，不仅把花间长给抱上了床，期间也是没有任何的隐藏。也不知道师妹发现了没有，叶北玄只能祈祷花间长昨晚没注意到，不然影响太大了。当然，即便是发生了这种事。叶北玄逃跑的念头是不会变的，因为他现在和花间长的关系是畸形的，是不可取的。这样下去，他叶北玄迟早会疯。按照元州的传统习俗，新娘在嫁人的前一天是不能和男方见面的，距离大婚之日还有两天，也就是说，今天花间长就不会再出现了。这让叶北玄心中有些波动，算是众多坏消息中的好消息了。明天就是逃跑的日子了，老天保佑啊！叶北玄坐在园内，看着天空说道：“前殿喜庆一片，跟后殿冷清形成鲜明的对比，所有人都在等待着明天。”元州各大势力也都收到了消息，却是没有一个势力派人来，最多也不过是烧了一些物品，写了一些祝福的话。对于爱慕花间长的人，此刻肯定是痛心至极。但是没办法，花间长的雷霆手段让所有反对的人不敢多说一句。时间过得很快，转眼之间就到了第二天。叶北玄趁着天还没亮，去到后院将令牌给挖了出来，放在自己的衣服口袋里。天刚蒙蒙亮，喜悦的队伍就来到了后殿，唢呐声震耳欲聋，队伍的脚步声整整齐齐。见此情况。叶北玄穿好了新郎官服，直接上了婚轿，朝着前殿去。看着这大红色的轿子，叶北玄有一种嫁人的感觉，自己反倒是被娶的那个，也不知道等会这里变成什么样子。叶北玄有些担忧的说道：“这些来接亲的人，恐怕是难逃一死了。”但是他叶北玄也管不了那么多了，机会只有一次，错过了那就真的这辈子都在花间长的控制之下生活了。轿子一摇一摇的，喜庆的声音飘然远去，整个日月神教都是如此。队伍中传出窃窃私语。你说教主是真的打算嫁给钱教主吗？为什么还假戏真做呢？这要是到了前殿，那后悔可就来不及了。
，谁知道呢？教主表面上是很爱钱教主的，实际上谁也不知道啊。我说你们俩就外行了吧？教主一生修行，为的是一桶九州，根本不会理会情情爱爱，所以名义上的夫君是谁根本不重要。说的有道理，嫁给钱教主不仅可以起到补偿钱教主的作用，还可以稳住教内的其他长老，一举两得。说话间，轿子已经使出了前殿，别说话，好好抬着，明显是管事的出来呵斥道。众人纷纷闭嘴。可令所有人都没想到的是，只是这一个插曲，叶北玄就已经利用破丈夫瞬移，躲在了一旁的石墩后面。随后，叶北玄慌忙脱下身上极其显眼的大红色新郎官服，看着接亲的队伍慢慢远去。符箓还真的好用啊，没有灵气也可以随便催动，只是用一张烧一张。叶北玄躲进石墩，看着还剩下三张符箓，分别是吉行符、护身符、大力符。这时候不能用的太多，因为不出意料，林邪等人现在肯定已经在外面等着他呢。如果符箓提前用完了，自己修为全无，面对林邪等人就没一点办法。到时候打蛇不成，反被蛇咬，那可就得不偿失了。等待着接亲的队伍缓缓走过，叶北玄凭借着记忆一路狂奔，路上避开行人，最后插进一条小路，心脏剧烈跳动。前殿可都是些高手啊，但凡是有那么一丝丝不对劲的气息，都会被捕捉到。所以叶北玄只能是强行压住自己的心跳，以此来让自己的呼吸和普通人一致。稍作休息片刻，叶北玄四周扫了一眼。回忆着这附近的一条下断龙崖的路，整个日月神教都被护教大阵给包裹，出去必须得有令牌，所以一些小路别人根本不会去管。这就是他叶北玄的机会。身处僻静之处，前后都是人来人往，但凡被一个人察觉，都得完蛋。时间一点点的过去，叶北玄终于是在走错了无数次之后，找到了下断龙崖的小路，心中高兴之余，又有些奇怪，这条路太过显眼，以至于他第一时间根本不相信，最后实在没办法了，才尝试了一下，结果还真是一条小路。不过现在也没时间多想了。叶北玄打量了一下四周，见一个人都没有，俯身直接跳到了小路上，一路往下奔向断龙崖底。出日月神教，除了前门可以出去，另外就是断龙崖底，因为旁边就是森林，旷阔无垠，可以去的地方很多。脚下生风，叶北玄心情既激动又有些忐忑，还隐隐有些害怕。一股一股的血腥味冲进鼻腔，慢慢的，距离断龙崖底越来越近，白骨开始变得越来越多。大概过了两炷香的时间，叶北玄终于是来到了断龙崖底。周围的白骨和尸体并未让叶北玄有任何的不适，毕竟以前接触的多，马上就可以跑掉了。叶北玄喘着粗气，语气激动。可就在他继续前进，转过一个弯之后，突然有一块石头挡在了他的面前，上面挂满了女性尸体。咕咚！见此场景，叶北玄咽了一口唾沫，顿时汗流浃背，嘴张的大大的，却是半点声音也发不出来，双腿不由自主的退后。这，这是？语气中夹杂着恐惧。一座明显是人有意放在那里的石头上，挂满了尸体。尸体全部穿戴日月神教的练功服，不过已经隐隐有些发黑。石头上的人显然已经死了一段时间了。可叶北玄还是一眼就认了出来，那是花间长篡位时清除的党羽，属于他叶北玄的追随者，又或者说是支持者。再往上看，叶北玄差点一屁股坐在地上，眼中的恐惧都快要溢出来了，双腿不停的打颤，呼吸节奏混乱，仿佛见到了什么极其可怕的东西。只见在那挂满发黑尸体的石头之上，两颗血淋淋的人头正插在最上面。微风还将其青丝吹得飘动，仿佛还活着一般。浣溪沙，穷叶北玄不敢相信自己看到的一切，这怎么可能？他没想到三人的再次见面会是这样一种姿态。这两人说的那么厉害，杀不掉花间长，也起码有保命能力吧？这怎么？这时，叶北玄突然想起前两天问花间长怎么那么晚回来，他说去处理什么事了。当时他就感受到了很强的杀意，却不知道是因为什么。现在想来，估计就是去处理浣溪沙和地穷了。想到这里。叶北玄身体顿时一凉，太小看花间长。叶北玄咬牙切齿，只觉得自己太愚蠢了。自己那些举动又怎么可能真的逃过花间长的眼睛？自己就宛如井底之蛙一般，自以为做的天衣无缝，可结果就是个笑话。花间长把这座死人山摆在他逃的必经之路上，那就可以肯定，花间长是知道他会逃跑的。这是个警告。逐渐冷静下来，叶北玄现在看向天空，那里仿佛有一只无形的大手正在操控着一切。也许花间长现在就正盯着他呢。突然，下意识的想法让叶北玄汗毛倒竖。走还是回去？现在回去认个错。他相信花间长不会把他怎么样。可如果选择继续跑的话，那后果就不堪设想了。死亡也许是最轻松的。叶北玄深呼一口气，整理了一下衣装，恢复了冷静的状态，缓缓上前，打量了一眼死气沉沉的惨烈头颅。对不起，是我叶北玄害了你们。叶北玄没有做出任何承诺，只是说了这一句，随后绕过死人山，一路狂奔。他想清楚了，一个自己又爱又恨的人。那么只要自己能完全控制他，就可以做到完美，让他永远不会做出让自己恨的事情。但这需要无与伦比的实力。但他叶北玄不怕，几层何时？他可是元州第一天才
，只要给他时间，相信控制花间长的那一天不会太远。当然，如果花间长实在是冥顽不灵，他叶北玄狠下心来，未必就下不去手。带着这样的想法，叶北玄奔逃出山。前殿，教主呢？还不来接前教主？婚礼现场始终是没有花间长的影子，让众人一时间有些不知所措。我说，会不会是教主反悔了？非常有可能。众人嬉闹，却是没有什么实质性的举动。又过了大概一炷香的时间，吉时都已经过了，却还是没有花间长的身影，连带着大红轿子内也没有一点声音。突然有人惊呼：“啊，新郎官不见了！”众人都把目光聚了过来，看到空空如也的轿子，现场瞬间乱作一团。什么？卧槽！尼玛！躲在暗处的血珠眉头一皱，一个闪身消失在了原地，来到了空中楼阁。主上大人，属下有事禀报。声音回响许久，花间长清淡的声音才悠悠传来：“进。”血珠推门而入。立马单膝跪地，主上，主夫君恐怕已经逃跑，现在跑得不远，属下现在就去追回来。血珠汗如雨下，说着就要动身，不急。花间长却是冷冷淡淡的说道，仿佛并不在意，只是把玩着手中碎裂拼接的杯盏，后露出微笑。以前我很喜欢这个杯盏，可是当时小，买不起。花间长仿佛陷入美好的回忆当中，嘴角笑得格外甜美，给血珠吓了一跳。他从没见过主上这种表情，仿佛非常幸福。不过见自己的禀报，主上并无太大反应。就耐心倾听，花间长继续说道：“师兄知道以后，他就去帮我偷这个杯盏，结果被发现了，被打了个半死。”花间长抚摸着杯盏上的一道道裂纹，杯盏也被打碎了。师兄一块一块捡了回来，用树胶又拼好了。师兄小时候偷东西、打人，不好好修炼，喜欢顶嘴，可以说是天生的坏种。他是所有人眼中的坏孩子，却是独属于我花间长一个人的英雄。花间长绝美的仙颜有了一抹忧伤。主上再不追，主夫君就跑远了。听完这一切的血珠，没有任何的感同身受。因为在他听来，叶北玄就是一个无恶不作的坏孩子。花间长口中的师兄是独属于他的。话音落地，花间长轻轻抚摸着一件一件带有回忆的小物件，又把目光看向了放在主位上的带血糖果。不过也只是看了一眼，就挪开了视线。随后恢复到以前的模样，没事。师兄喜欢跑，就让他跑吧。血珠诧异，不追吗？花间长微微一笑，师兄就是还没有认识到外面的险恶，只要让他体验到外面的坏处，他就知道待在我身边到底有多舒服。血珠似懂非懂，主上的意思是，花间长眼神冷冽，吩咐道：“追杀他，越凶越好，但是切记不可伤了他的性命，否则不用我多说吧。”是，属下明白。血珠大吼，来压制心中的恐惧，随后就退了出去，带上了门。房间内沉默了一会，仙音再次响起：“一两次的失败，我可以忍耐，我只要赢一次，赢最后一次。”花间长语气没有半点变化，但是身上的黑气却是猛然暴增。师兄。你逃不掉的，再平常不过的一天。这一天，坐落于元州最南边的日月神教，乱成了一团。一帮在外有头有脸、杀人犹如砍瓜切菜的大人物，此时正跪在金碧辉煌的大殿之内，等待着教主的发落。下一刻，一个绝美女子，正面若冰霜，周身黑气弥漫的走向主位，说是走不如说是飘，因为藏于黑色纱裙内的连族并没有着地。而绝美女子的到来，更是让两侧跪在地上众人胆寒，头都低到地上去了，一句话也没有，气氛凝重无比。此时的日月神教之外，灵邪三人躲在大树之上，眺望着断龙崖底。堂主，咱们在这等着，万一那叶北玄不走这里，又该如何是好啊？二副明显等得有些不耐烦了，坐在一旁说道。灵邪只是死死地眺望远方，并没有回答，而是坐在一旁的一副说道：“咱们身后悬崖下去，就是大前境内。叶北玄身中往生谷，他如果想活命，只能走这，断然不可能另寻他路。”这时，灵邪微眯双眼，没错，叶北玄除了去大前，还有一丝丝活命的机会。去其他地方都必死无疑，更何况再往南就是大海，那里更没地方可去。说到这里，三人都更加坚信叶北玄一定会走这条路，不由得再次耐心下来。而此时的叶北玄已经出了断龙崖，来到了护教大阵面前，喘着粗气，将身上的灵邪的令牌拿了出来。旋即，一只苍蝇都飞不出去的护教大阵突然出现了一个洞，刚好容得下一个人进出。没有犹豫，叶北玄拔腿狂奔，跟事先安排好的一样，朝着悬崖而去。他的目标并不是悬崖下面的大钱。而是为了给林邪等人送一份礼物，去大钱不过是顺带。哼，林邪啊林邪，你这么帮我，那我也要好好的回报你才行啊！叶北玄笑得极其腹黑，脚下生风，是越跑越快。这一番动静，引得林中鸟是四散飞逃，一时间动静极大，也理所当然的被林邪几人给发现了。堂主，快看，那是不是叶北玄？二副听见动静，立刻坐直了身体，目光灼灼的盯着远处不断穿梭于林间的身影。可半晌没有人回应，侧头才发现身边早就没了人影。林邪和一副都已经向着叶北玄冲了过去，我去！怒骂一声，他这才后知后觉的下了树，跟了上去。
，叶北玄现在修为全无，没跑几步就已经是累得气喘吁吁，额头上大汗淋漓。跑啊，怎么不跑了呢？林邪做出一副极其高傲的姿态，负手走了出来，那是模仿叶北玄平时的样子。叶北玄面色一冷，不过并未说话。叶北玄，你不是挺厉害的吗？今天栽到我们手里了，你可还有什么话说？后面的一副也是一副吃定了叶北玄的模样，而后赶来的二副也是附和道：“是啊。”没见你这么狼狈过呀？怎么，少了教主的庇佑，你连怎么走路都忘了？叶北玄喘匀了气，撑起身子，气势陡然一立：“你们几个要干什么？难道不知道我是教主的夫君吗？你们要是敢动我，明天尸体就会出现在断龙崖下。”面对叶北玄磅礴的气势，三人先是一惊，随后听到其说的话，又是哈哈大笑。你们笑什么？叶北玄装作恼羞成怒的样子，捏紧拳头，一脸的愤红。笑什么？林邪似是笑够了，擦了擦不存在的眼泪。叶北玄。你还把自己当得宝呢？你的那点事情，真以为我不知道吗？闻言，叶北玄咽了一口唾沫，强装镇定道：“知道，知道什么？”见叶北玄这副样子，林邪自信心爆棚，一股优越感油然而生，仿佛让叶北玄吃瘪，比他提升一个大境界还开心。教主是不是要在大婚之日，也就是今天杀了你？林邪自信地说道，一边说一边欣赏着叶北玄的局促。话音落地，叶北玄大惊失色，不由得双腿向后退了两步。指着林邪是半天说不出话来，好半天才颤颤巍巍的说道：“你，你是如何知道的？我明明只告诉过地穷而已。”哈哈，林邪狂笑。叶北玄的表现已经证明了一切，他现在已经想象得到自己告诉花间长，叶北玄已经死了。花间长到时候露出的笑容，只属于他的笑容。林邪，我们无冤无仇，更甚之，以前还是我提拔你当的副堂主，你今日要恩将仇报不成？叶北玄有些歇斯底里道：“那又如何？你凭什么享受教主的温柔？”你有那个资格吗？杀了你，替教主解决了那么大一个麻烦，到时候你猜事情会怎么发展呢？林邪缓缓朝着叶北玄走去，看着林邪眼底的贪婪，叶北玄不动声色的嘴角一咧，手中暗自掐住急行符。既然你那么想杀我，那就来吧。说完，一溜烟就跑了，速度之快，令人咋舌。看着留下的一地烟尘，林邪懵逼了，一副二副也懵逼了，来不及去思考，为什么叶北玄没了修为还可以跑得这么快？快追！一声令下。三人使出了吃奶的力气狂奔，朝着越跑越远的叶北玄追去。一个封侯初期，两个化灵后期，却始终是追不上一个没有修为的普通人，而且距离还在被不断的拉远。林邪心中焦急万分，这要是让叶北玄给跑了，那么他也是活不成了。毕竟这一切都是他擅自行动。如果让花间长知道自己晚上要杀的人，在他林邪的帮助下跑掉了，那后果……一想到这里，林邪后背起了一层鸡皮疙瘩，咬紧牙关，使用秘术，不能让他跑了。说罢。自己手中掐诀，下一秒灵气喷涌而出，他整个人都化成了一道红光，速度暴涨几倍有余。另外两人见状也是纷纷效仿。一时间，这场追逐战，两个队伍之间的距离开始变得越来越小。可就在此时，却来了第三支队伍，那就是花间长麾下的隐藏势力。带头的是一个蒙面的窈窕女人血珠，她是奉花间长之命来追杀叶北玄的，但是却不能伤及性命。见演武堂堂主林邪在追赶叶北玄，血珠只以为他们和自己的任务是一样的。所以就没有第一时间冲上去帮忙，毕竟人太多了，怕出意外，随即伸手比了一个减速的手势，而身后也全是如雪珠一般打扮的女子，个个身欠腰细，却又冷漠十足，杀机纵横。看到手势之后，纷纷减速。而叶北玄那边，眼见要被追上了，叶北玄丝毫不慌，毕竟他本来就没打算跑。又是一阵的追逐，已经来到了悬崖边上，叶北玄一个急刹车停了下来，几块石头滚落崖底，半天听不到响声，可见悬崖到底有多高。跑啊！你怎么不跑了呢？追上来的林邪停下了身子，喘了几口粗气，不理会林邪那阴郁到要吃人的表情。叶北玄缓缓回头，淡淡道：“跑，到地方了，我为什么还要跑？”悬崖之上，飞禽不停腾出，清风掠过，吹得一身黑袍的叶北玄墨色长发乱舞。林邪站在原地，微眯双眼，心里不断揣测着叶北玄这句话的意思，并未言语。叶北玄，你莫不是吓傻了吧？还是说，你又想玩什么把戏？跟过来的二副面露凶光。他现在对于叶北玄的杀意来到了顶点，毕竟使用秘术消耗太大。闻言，叶北玄笑了笑，这笑容透露着自信，透露着大计得逞的狡猾，透露着嘲弄。林邪三人被这莫名其妙的笑声搞得有些摸不着头脑，相互之间看了一眼，还不等出声，叶北玄开口了：“林邪！”大声叫喊，惊得林中鸟四散飞逃。今日我栽在你手里了，但是你记住，我叶北玄做鬼也不会放过你。话音落地。在林邪三人懵逼的眼神中和远处血珠惊恐的眼神中，叶北玄将自己的背囊扔了下来，随即一个纵身跳下了悬崖。轰！见此情景，躲在树林后方的血珠直接瘫坐在了地上。
从未有过表情的脸上尽是惊恐之色。他知道了，一切都完了。这悬崖式的分界处下面就是大前地界，是正道势力的地盘，所以悬崖极高，一个化灵境的修士落下去都必死无疑，更何况修为全无的叶北玄。脑海中隐隐浮现花间长那暴怒的模样，一瞬间血珠犹如打了鸡血一样，黑气将纤细的身段包裹，下一秒就冲到了崖壁口。他想要救起叶北玄，哪怕是付出一切代价，但是很可惜，只是一个愣神再敢过来。万丈悬崖下，只有滚滚落石，再无半点人影，唯独风妖还在半空盘旋。血珠趴在悬崖边上，一时间身体仿佛被抽空了力气，怎么也站不起来。队长，你怎么了？身后一群花雀的女子后知后觉的赶了上来。血珠不答。林雪等人也从懵逼的情绪中反应了过来，见到来人是血珠，赶忙上前将叶北玄留下的背囊捡了起来，生怕血珠抢了一般。他们知道血珠是花间长党羽的人，只听命于花间长，所以也就自然而然的认为。这些人是花间长派来杀叶北玄的，现在都已经晌午了，花间长迟迟等不到叶北玄，肯定是已经发现叶北玄逃跑了。大怒之下，派亲信来追杀叶北玄也是合情合理。想到这里，三人相视一笑，那意思很明显，不好意思，你们来晚了，人我已经杀了，功劳也是我的了。哼，不好意思啊，这个猎物我们已经盯上很久了，今天他是插翅也难飞。林邪上前两步解释道：“对啊，以后大家都要在教主麾下效力，可不要起了什么误会才好啊。”一副也是笑盈盈的说道：“虽然他们都感觉有什么地方不对劲，但是毕竟叶北玄已经死了，什么事都无所谓。只是有些奇怪，叶北玄这种见过大世面的人，为什么会被逼得跳崖？不过他们也没多想，只以为是叶北玄不想被抓到羞辱。”林邪和一副的话语并未得到回答，现场安静异常，只有花雀成员的劝解声音。过了良久，血珠在手下的搀扶下站了起来，犹如看死人一般看着林邪三人，眼中全是血丝。不过已久未言语，随即运转灵气，向着日月神教疾行而去。林邪等人见状，又是一脸懵逼。这这人会不会有点太小心眼了？不就是抢了一个功劳吗？至于吗？二副叉着腰，有些愤愤不平地说道：“不对，绝对是有什么事情。”一副脑子依旧灵光，察觉到事情有些奇怪。林邪抱着胸，面色冷峻，行为举止无一不是在模仿叶北玄，淡淡道：“无所谓，只要叶北玄死了，那就是帮教主出了一块心病。无论如何，咱们也错不了，无非就是没有让教主亲自动手罢了。”这话说的有理有据。另外两人也不再多想，纷纷点头。随后，林邪从背后拿出叶北玄带血的背囊，又从衣服里取出万年冰花。看着这两件东西，林邪的心脏就开始狂跳起来。这都是自己费尽心血搞来的呀！想来教主再冷的性子，见了这两样东西也不可能淡定吧？林邪自信的说道，语气中充斥着笑意。是啊，以后堂主成了教主夫君，可得多多关照我等啊！哈哈哈，好说好说，不再闲聊。三人收拾了一番，赶忙向日月神教行去。主要也是怕雪珠等人抢了功劳。日月神教，空中阁楼，花间长在房间内整理着什么？近距离一看，都是一些叶北玄的衣袍，还有一些是当初给他还没出生的女儿织的小裙子。后殿的东西，关于叶北玄的所有东西都被搬了进来，让原本空旷的房间顿时充实了许多。师兄，不过才堪堪过了半日，我就有些忍不住要去找你了。花间长拍了拍手中的黑色衣袍，有些迷茫的说道：“但是为了最后的胜利，我会控制住我自己的。希望师兄可以早日认识到外面的险恶，然后回到我的身边来。”可正当花间长陶醉于一件一件衣服的气味之际，突然门外传来了声音：“道主上，属下该死！”血珠声音颤抖，身体止不住的哆嗦，一滴一滴的汗珠落在地上，慢慢的形成了一个小水滩。花间长心里微微一沉，关于我师兄的，血珠咽了口唾沫，艰难的说道：“是的。”闻言，花间长缓缓站起身来，走到窗口处，盯着外面的风景，沉声问道：“我师兄怎么了？”血珠死死的咬着自己的牙关，不敢抬头去看花间长。面容扭曲，体弱筛糠，说：“花间长冷漠不带一丝丝活气的声音响起，震慑山林，响彻云霄。是，是林邪。他们把主夫君逼得跳崖了。主夫君可能已经……”雪珠忙不迭的说道。最后一句话实在是不敢再说了。轰，轰隆隆，一瞬间，天地变色，日月无光。在空中阁楼上方，一个漆黑的雷暴漩涡在慢慢酝酿，越扩张越大，仿佛随时会降下雷暴，将所有人泯灭。皇朝。太初宫，一个面容精致、窈窕身姿、高贵凤袍加身的绝美女子，正在烟雾重重的水池中享受着灵气的滋养。此时，见南方黑云压顶，苍穹之上仿佛有恶鬼在咆哮，一时间凤眉皱到了底。来人！清脆冷艳的声音响起。在，一个穿着制服的女子出现，全程戒备，不能放任何一个魔教中人入幽京。驻扎在外的军队也回调一部分。闻言，制服女子吃惊不小。虽然不知道要发生什么，但是一定不会是小事。毕竟调回军队，那可不是闹着玩的。是，等人离开之后，
。美艳女子再次让娇嫩的身体没入水中，一阵一阵的涟漪将飘于水面上的花瓣拨出又弹回。这女人又发什么疯？动静这么大，看来得去找云尊了。不只是皇朝，看到这一幕的各大势力纷纷是启动了警戒状态，生怕日月神教的那个疯女人明天就要出断龙牙杀人。与此同时，日月神教、空中楼阁、丹溪跪地的血珠。只觉得一股极强的威压落在自己身上，让他半点动弹不得，仿佛下一秒就会被挤成肉饼。住！上！饶命！血珠已经趴在了地上，点点血迹喷吐而出。饶命！你应该让我直接杀了你，那样才是对你的恩赐。花间长青丝乱舞，周身黑气纵横，白色丝袍无风自动。住！上！主夫君跳下悬崖，可能可能还没死，属下请命去寻找。若是找不到，属下提头来见。血珠身体已经渐渐开始扭曲。如果花间长不停手，那么这将是他这辈子说的最后一句话。闻言，花间长并未多说什么，而是把威压给挪动了方向，并冷言道：“你只有一次机会。”不再承受威压的血珠瞬间恢复了过来，大口的喘着粗气，却是不敢有丝毫的怠慢，踉踉跄跄的起身：“是，属下领命。”正当血珠要离开的时候，花间长却是再次开口：“慢着，主上有何吩咐？”血珠艰难回头，将林邪带过来。花间长说话的时候冷漠无比，但其中杀意。宛若滔天巨浪，将穹顶之上的雷暴都击得更加凶猛了。雪珠松了一口气，刚想答应，却见后方来了三个人，带头的赫然就是林邪。此刻的林邪心气极好，走路都不叫走路了，叫做飘。林邪刚才去前殿，想要向花间长禀报此事，然后论功行赏。可里面跪地的人说，花间长已经返回了阁楼，所以他就带着人来到了后山。刚才去前殿还打听到，今天花间长心情极其不好，不用想他都知道，肯定是因为叶北玄还活着的原因。因为叶北玄活着。终究是块心病，得知了此消息，他心中大喜啊！毕竟他已经帮花间长除去了这块心病，所以才敢带着人大摇大摆的来到空中楼阁。要知道这个地方，平时除了叶北玄和花间长的亲信之外，是不准教内其他人进入的。由此可见，林邪有多自信。走至近前，林邪和一副二副单膝跪地，属下拜见教主，三人齐刷刷的喊道，无语中是藏不住的兴奋。花间长在房间内连步轻移，微微眯眼打量着这几个人，没有说话。大概三息时间。昂首示意血珠离开，得到准许的血珠如蒙大赦，转头就离开了。走之前又斜眼打量了一番林邪三人，眼中隐隐透露着怜悯。林邪被看得浑身起鸡皮疙瘩，但是只以为是对方在怨恨自己，也就没往心里去。血珠离开之后，林邪随后兴奋地禀报道：“教主大人，叶北玄已经被我诛杀在崖口，这就是证据。”说着，林邪掏出了那个带着叶北玄鲜血的背囊。闻言，花间长并无反应，只是冷漠地听着。而一副二副则是跟吃苍蝇一般，脸色极其难看，因为林邪并未提到他们。想独揽权功的林邪继续开口，属下无意之间得知了教主大人的烦恼，所以就略施小计，将叶北玄引了出去。林邪自顾自的将怎么骗叶北玄出去的事情说了一遍。哦，意思是你把令牌给他的。花间长第一次开口说话，嘴角还有微笑。是，是我给他的。林邪激动万分，自己做那么多，不就是为了这一刻吗？随后继续道，属下假意掉落令牌。没想到那叶北玄逃跑心切，完全没有怀疑。林邪继续说道：“尽可能的描述细节，可他没注意到的是，天空的雷暴越来越大，而且中间也越来越黑，宛如掉进墨汁里的乌云。穹顶雷暴翻涌，灵风飒飒吹过，整个日月神教都笼罩在一股死气之中。”林邪低着头，还在滔滔不绝细说着自己是如何如何戏耍叶北玄，又是如何如何杀掉叶北玄。对于周边的异常，全然不觉。堂主旁边的一副有些僵硬的拍了拍林邪，语气中充满了恐惧：“怎么？”林邪歪着头看向一副，只以为是自己没有提他们的名字，所以在提醒自己别着急，我忘不了你们。不是，快看教主，这次是二副的声音，那惊骇无比的开口，终于是引起了林邪的注意。林邪缓缓抬起头，一道一道夹杂着黑气的狂风将他的脸吹得生疼，眼睛都睁不开。随即，林邪用手挡住，看向前方，只见原本还在阁楼内的花间长已经不见了踪影，而是踩着一朵金色的虚影莲花升到了半空，于雷暴中心。金色莲花上一行行鬼纹印刻，但却是金光闪耀。显得狰狞又圣洁，一缕缕道音从雷暴中心传出，威压震慑九霄。教主这是要干嘛？林邪被领风吹得连连后退，眼中也是露出惊骇之色。这天地仿佛变了个颜色，让原本就不见光的日月神教更加的漆黑，宛如是一个乱葬岗一般，死气弥漫。在三人惊恐的目光中，身处于雷暴漩涡中心的花间长，那头乌黑的长发慢慢变成了雪白色，随后那绝美的暗金色瞳孔中，一滴血泪滴下。林邪一直注视着那滴落下的血泪。再回过神来，却发现自己已经不在日月神教了，而是在一处水塘旁边。这是哪里？林邪咽了一口唾沫，心中悔恨不已。他在傻都已经猜出，这一切恐怕都是叶北玄策划的。
，为的就是让自己帮他逃跑，留下带血背囊，也是为了让花间长杀了自己。如果是这样的话，那么一切都说得通了。为什么叶北玄当初不让花间长帮他出头？为什么叶北玄勾引自己去偷听花间长喜好？为什么叶北玄自己要跳崖？因为这一切的一切都是叶北玄提前安排好的，早就算到了所有的事情。念及至此，林邪不由得背脊发寒，自己怎么会蠢到认为一个一手创建日月神教的人物会是一个胆小懦弱之辈呢？当然。这一切的发生还要归属于叶北玄藏捉的太好了，计划的太周全。而且最令他心碎的是花间长。从现在的情况可以看得出来，花间长并非是不爱叶北玄，而是爱到了极致。但是现在后悔已经没用了。林邪很想告诉花间长这一切，让他知道叶北玄很有可能还没死，从而保住性命。但是下一秒，身体犹如掉进了万丈深渊，失重感充斥全身，周围的画面也在不断闪过。开始是他策划如何搞死叶北玄，后又是他当上了演武堂堂主。只是几个画面，林邪就明白了，这是自己一生的倒退。每一个画面都代表着自己以前所经历过的一天，不断的下坠。画面从青年、少年、小孩，再到襁褓之中的婴儿，一生都倒退了回去。而林邪却并没有停止下坠。林邪已经麻木了，原本还会挣扎一下，现在就是双眼呆滞的感受着身体的掉落。突破雾层，最后在一片黑气弥漫的地方停止了掉落，四周没有一丝丝火气。这里是地狱吗？林邪有些虚弱的开口，整个身体犹如被砍掉了一般。完全感受不到，也没办法使用。最终，林邪整个人都被黑气笼罩，再也没有了下文。第二天，断龙崖最上方，三具尸体被吊在上面，周围乌鸦盘旋，不停地啃食着尸体上的烂肉，乐此不疲。唯一不同的是，三尸体中间那个的肉被乌鸦啄食之后，又会立刻长出来，其身体还在微微颤抖，仿佛能够感受到疼痛，但是它气息全无，已经是死的，不能再死了。中间的尸体围了一大群的乌鸦，当把手上的肉啄食之后，一朵晶莹剔透的冰花落了出来。划过空中，留下一行行迹，随后落在石头上，碎成了无数片。碎片又化为点点星光，消失在空气中。日月神教，空中楼阁，一个绝美的身影坐于其中。在他前面白玉石桌上，是一件件小物件，每人时而癫狂大笑，时而抱头痛哭，宛若一个疯子一般。师兄，是我错了，你回来好不好？花间长整个人都趴在叶北玄的衣服上，血泪不止，后悔情绪不言而喻。那雪白的长发拖在狐裘毯上，让他整个人犹如雪仙子一般。但是其身上的煞气却是让人望而生畏。说到这里，花间长仿佛是想起了什么，急忙站起身来，走到所有小物件的中心位置，那里摆放着一颗糖，一颗带血的糖。花间长伸出玉手将其拿下来，眼中泛起希望的火种，但是想了想，又放了下去。他不能吃，如果吃了，叶北玄还没有回来的话，他会崩溃的。这糖必须等到最后时刻才能吃。折磨。花间长躺在房间之中，宛若一个失去灵魂的娃娃，呆呆地看着手中黑色的衣袍。就在此时。房间内出现了脚步声，是那种极其随意的脚步声。花间长顿时警觉起来，谁？冷漠开口。他现在心情极度不好，杀人不过头点地。大婚之日，把自己搞成这样，你可真是让本尊大开眼界啊！一道清冷如白月的声音响起，气势凛然。花间长抬起暗金色的眸子，看见门口靠着一个绝美女子，她左手一个青色葫芦，右手怀抱于胸，一副不问世事的谪仙人模样。女人很高，比花间长要高出一个头。青丝随意搭在白色丝袍上，烈火红唇处还有丝丝香精。关你什么事？现在给我滚，否则格杀勿论！花间长没有半点好脸色。格杀勿论，你做得到吗？女人一口烈酒饮下，随即身上半盛气息迸发而出，那股返璞归真的气息将房间内所有的东西都给变得无影无踪。花间长眼神漆黑，面对半盛没有哪怕半点畏惧，玉手往桌上一拍，所有的东西都再次归位，对着高条女人缓缓说道。你想怎么死？云尊，云尊，元州庙新方方主，身份尊贵无比，实力更是无可匹敌，是现存于世唯一一个被人们熟知的半圣。即便是女帝见了，都要礼让三分。怎么死？我还没活够呢。云尊自顾自地坐在花间长对面，好似没有看到花间长那阴沉如水的脸色。马上滚！花间长也不想跟这人废话，厉声逐客道：“滚！”云尊微微眯起眼睛，又往玉口送了一口酒，收起了随意，神情凝重地说道。你学那么大一个玩意在天上，而且还在不断扩大，你想干嘛？呵呵，花间长第一次来了兴致，当然是让整个元州修士为我师兄陪葬了，这不是很正常吗？花间长语气无半点异色，宛若他才是哪个正常人。过来之时，云尊对于整件事情也了解的七七八八了，此时神色无奈的说道：“你师兄的死又何必牵扯到其他人呢？”花间长站起身来，在房间内缓缓走动，雪白长发飘动，除了我师兄之外，其他人怎么样，我半点都不在意。我师兄活着的话，我还可以以元州所有人性命作为威胁，让师兄哪里也去不了。可，云尊听出了花间长话语中的意思。你的意思是，你这么做并不是为了泄愤？那你想干嘛？
。花间长笑了笑，虽然笑得很难看。引魂术，我要以元州所有修士的性命作为引子，再以七星灯作为载体，复活我的师兄。花间长一脸的沉沦，云尊脸色更加难看了，居然连此等上古邪术都会，这让他对于花间长的传承有了一个新的认知。不管你是要干嘛，劝你马上将那黑气收回去，不然云尊青葫芦停于唇间。明日所有正道势力会一同攻上断龙崖，日月神教也将不复存在。正道势力，我花间长何时将你们放在眼里过？既然要来，何须等到明日？有本事现在就来，刚好将你们精血抽出来炼制人油，点七星灯。狂，何等狂妄的说辞！元州强者如云，哪怕是一个大圣境界强者，也断然不敢说出这种话。可奇怪的是，身为半圣的云尊却是硬生生的没有发作，只是舒了一口气，沉声道：“那就是没得谈了。”赶紧滚！花间长玉手一挥，转身只留下一头雪白的长发对着云尊。云尊媚人的身姿缓缓站起：“你师兄很可能没有死，劝你在确认之前不要乱来，不然你师兄很可能会讨厌你哦。”说完，径直离开。花间长立于原地，并无太大反应。只要叶北玄活着的消息没有确认，那么他就不会去期待叶北玄没死，不然到时候期待变成绝望，他可能会直接接受不了，从而变得更加癫狂。云尊走出空中楼阁，两个小美女等在外面，一红一绿。手里拿着细剑，统一的妙心方打扮。方主谈的如何？那魔头可愿意撤去黑气？其中一个弟子问道。回妙心方，云尊只是神色淡然的说了这么一句，就驾驶飞年远去。中途三人都没有说话。又是一阵沉默之后，快到妙心方的时候，穿着红色连裙的弟子忍不住问道：“那黑气越聚越多，还在不断的扩散，显然魔头并不打算罢手。方主为何不直接将其击杀呢？”那魔头不过才尊者而已。云尊从闭目养神中抽出身来，凝重道。那魔头本身实力不怎么样，但是有一个极其厉害的传承。可不知为何，这些年他一直在压制这股力量，不然的话，他的实力远不止如此。那为何不趁此机会直接杀了他呢？一旁的弟子疑惑地问道。他的传承就藏在他的莲花台下面，想要的话，随时都可以抽出来。本尊也没有把握可以击杀他。云尊语气凝重地说道。那可怎么办啊？两人同时问道，语气中夹杂着惊恐。连元州表面上最强的人都说没有把握。那岂不是说整个元州都要完蛋了？回去从长计议吧。口中作答，云尊纤细玉手撑着如玉璧般的侧脸，思绪却是飘然远去。几层何时，他也为了某个人这样疯过，花间长的行为一下子就勾起了他的回忆。日月神教，空中楼阁，压抑的气氛下，花间长绝美的身姿在房间内踱步，等待着那一丝丝可能的希望。整个空中楼阁就是一个阵眼，是阵法的根源，所以花间长必须待在这里，在确认叶北玄真的死亡那一刻。那么黑气就将笼罩整个元州。至于引魂术到底是不是真的，他也不知道，是传承的主人研究出来的。他本来以为这辈子都用不到。就在此时，主上，属下禀报。血珠那劳累又有些兴奋的声音传来。听到这声音，花间长眼神明亮了一些，强压气息问道：“是不是有我师兄的消息了？”属下该死，并未找到任何主夫君的东西。血珠继续说道，头低得很低。在花间长变脸之前，血珠立刻补充道：“但是我们发现了一些主夫君的痕迹。”和一张使用过的护身符，继续说。花间长美眸死死地盯着血珠，心脏剧烈跳动，希望真的来了。那痕迹一路延伸，在路过一条河的时候就断了。但是属下可以大致确定，落下山崖之后，主夫君使用了护身符，所以并无大碍。血珠一口气说完，花间长长出了一口气，眼神变得越来越清澈，黑气越来越少，暗金色的瞳孔又变为了亮金色。很好，继续给我找，找到之后不要声张，回来禀报给我。去吧。花间长愣愣地吩咐道：“是。”等人离开之后，花间长一头扎进了衣服堆里。师兄，师兄，微笑着，一刚刚清泪流出，痛，后背犹如火烧一般。可，但是肚子又胀得难受，随后一阵失重感袭来，就像是从悬崖跌下。叶北玄猛然惊醒，这这是哪里？叶北玄四下打量了一番，旁边有一个缺了一角的观音像，自己就躺在观音脚下的杂草堆上，头疼欲裂。叶北玄拍了拍自己的帅脸，有些弄不清楚情况，只记得自己跳下悬崖之后，捏碎了护身符。但是悬崖比自己想象的高了太多，空中就晕了过去，还是太冒险了。下次没有把握的事情，绝对不做了。叶北玄有些懊恼自己的决定，为了杀灵邪，差点葬送了自己。虽然也连带着逃跑，但毕竟规划的时候，主要是为了报复灵邪。想到这里，叶北玄又微微一笑，看起来已经过了一天了，灵邪估计是连一块完整的骨头都找不到了吧？就在此时，脑中突然响起一道机械提示音：叮，恭喜宿主完成隐藏任务，逃离病娇，获得奖励——空间天赋，金色。听到脑中的话语，叶北玄被震惊的久久不能回神。空间天赋什么概念？那可是上上乘的天赋血脉，万年难出一个。杀人于无形，更胜之，还可以改变空间架构，让人永远困在某一个地方。我却
，系统是真的不小气啊！这种东西都说送就送。”叶北玄内心狂热，不过也知道逃离花间长那可是很困难的，时刻伴随着死亡。这么一想，空间天赋貌似也就还行，因为空间天赋虽然厉害，但是没有功法也是没有用的。毕竟拥有空间天赋的人本身就少之又少，更别提有能力创造功法的了。但是很凑巧，他叶北玄就有功法。当初在无量山的时候，他母亲的阁楼内就有各种各样的功法，任何天赋血脉的功法都有。而他无聊的时候都看过。叶北玄回忆起记忆中的功法，对着前面的一根木棍施展，就见叶北玄目光灼灼之下，右手扭曲，几丈远的木棍居然也开始扭曲，慢慢的变成了一根麻花。哈哈，小爷我果然是天才。叶北玄自恋的大笑。不过这句话还真没乱说，这种悟性，哪怕是放在强者如云的圆周。那绝对属于凤毛麟角般的存在。可就在此时，一个细小惊讶的声音从破庙后方响起：“啊，妖怪！谁？”叶北玄立刻回头，就见观音像后面有一个脏兮兮的小脑袋，正惊恐地盯着自己。“小屁孩，出来！”叶北玄根本不客气，离开了花间长。他仿佛放飞了自我，沉默一阵，随后一个脏兮兮、蓬头垢面的小女孩蹑手蹑脚地从残缺的观音像后走了出来，怯生生地指着叶北玄：“你你你，不要伤害我，我不好吃的。”闻言，叶北玄知道这小女孩是把自己当成妖怪了。不过也不怪人家，刚才那一手在修士面前，都会让人觉得匪夷所思。是你救的我？叶北玄问道。是的，小女孩小声答道。叶北玄心中觉得高兴，毕竟一个地方，乞丐知道的事情是最多的，刚好可以打听一下消息。过来，我问你点事情。叶北玄坐下，招了招手，笑眯眯的道。话音落地，小女孩非但没有过去，反而再次藏进了观音像身后，只露出一个小脑袋。听话。快过来！叶北玄沉声道。小女孩摇了摇头，急得都快哭了。快过来，不然等会把你洗白了吃掉。叶北玄拿出小时候对付花间长的办法，一番恐吓之后，小女孩才不情不愿地走了出来，双脚踉踉跄跄的，仿佛不属于她。就这样，草堆上一大一小两个人坐在其中。你叫什么名字？叶北玄看着小女孩问道，决定一步一步的来问。起起妹儿，小女孩怯生生的回答，时刻警惕叶北玄。叶北玄面露思索之色。起妹儿，这可不像是乞丐的名字。不过现在不是问这些的时候。这里是哪里？距离断龙崖有多远？叶北玄再次开口。这里叫清水镇，距离断龙崖大概半日的路程。小女孩渐渐知道叶北玄没有恶意，也就没有那么紧张了。随后，叶北玄从小女孩嘴里了解到，她是因为被人拐卖，然后中途逃跑，却因为要解决温饱，所以在这里做一个打干草的活计。已经干了好几年了，在打干草的途中碰见了昏迷不醒的她，其余人都不管。就起梦而起了怜悯之心，所以说是你一个人把我救回来的。叶北玄有些不太相信，拉长音问道。小女孩没有说话，而是乖巧的点了点头，好像有点不好意思。你这么个小不点，怎么可能？叶北玄撇过脸去，明显不相信。是真的，是我把你拖回来的。起梦争辩道，脏兮兮的小脸泛起了红润。拖。叶北玄嘴角抽了抽，随即想起了自己刺痛的后背，下意识用手摸了摸，衣服已经被全部磨掉了，还有一根衣带连着。后背也已经血肉模糊，好在他以前修为高，身体经过灵气的淬炼，不至于太过脆弱。要是换了一个人，起码整个人要被磨掉一半。可毕竟是人家救了自己，叶北玄也不好说什么，感受着一股一股呕吐的冲动，再次问道：“那我这肚子怎么这么鼓？中途掉河里了？”哦，起妹儿的回答让叶北玄一阵的无语，心说：“你救人还是杀人啊？”不过千言万语，面对一个小女孩，最终还是化为了一个、哦、大概一炷香的时间，叶北玄整理了一下自己的行头。将上衣给扔了，又将肚子里的水给吐了出来，光着个膀子和启妹坐在了一起。大哥哥，你饿不饿？启妹这次却没有了害怕，主动示好道：“饿了，你有吃的吗？”叶北玄有心想要看看这小乞丐会怎么做，毕竟也不看看他是谁，再落魄也不至于吃不起饭。话音落地，启妹露出微笑，随后从衣兜里拿出一个发黑的馒头，然后分下来一大块给叶北玄，给你吃。叶北玄心里有些不是滋味，你吃这么点够吗？打干草。可不是什么轻松的活啊！这叶北玄没乱说，打干草非常辛苦，一些壮年男子都坚持不了，更别说一个小女孩了。打的干草够得上一日三餐就已经很了不起了。没事，我看大哥哥已经一天一夜没有吃东西了，我早上才吃过。叶北玄笑了笑，吃，一大一小，两个脏兮兮的人相视一笑，坐在一起啃黑黢黢的馒头，馒头硬邦邦的，咬在嘴里像石头，和叶北玄平时吃的那些珍馐比起来，这玩意就是石头。不过叶北玄并非什么娇生惯养的公子哥，什么活法都能接受，好的好过，歹的歹过。吃着这放了好几天的馒头，叶北玄心里不禁暗暗想到：要是让自家师妹知道自己吃这个，怕不得心疼死啊！大哥哥，这馒头是白面的，很好吃，对不对？启妹吃得很慢，
，仿佛舍不得一口吃太多，细细品味。叶北玄随口答道：“难吃，没有任何保护起妹幼小心灵的想法，直话直说，眼睛都没眨一下。”啊！起妹惊讶的张大嘴，他平时都是吃一些糠粮、白面这种细粮，好几天才能吃一顿，所以馒头就是他认为最好吃的东西。对于好吃两个字，他已经没有想象空间了，毕竟也不是每天都有活干。怎么了？叶北玄将最后一块馒头塞入口中，不明所以的问道：“这已经是我最好的东西了，还以为大哥哥会喜欢呢。”启妹儿如小鸟啄食般蚕食着小块黑馒头，毕竟她在很小的时候就被拐卖了，只有一块玉佩上刻着她的名字。长这么大，吃过最好的东西就是白面馒头。她把自己认为最好的东西分享出去，以为叶北玄会喜欢的，可是没想到，黯然神伤。妹儿，我可以这么叫你吧？叶北玄靠在墙上，上半身结实的肌肉放松下来，可以。启妹声音细弱文盈，因为从来没人叫过她名字，都是叫小乞丐。妹儿，你要知道，你可以吃发黑的馒头，但却不能喜欢吃，因为那样会养成你的惰性，让你安于现状，没有上进心。叶北玄思绪陷入了回忆，这些话他对花间长也说过。那你还吃？启妹儿明显不喜欢这些说教的话，毕竟大话真理谁都会说，但是谁都看不起的发黑馒头，却是可以填饱肚子。呃，叶北玄有些意外，没想到这丫头还挺呛毁人。继续说道，特殊情况。特殊对待，启妹儿，就这样，破庙中再次陷入了沉默。启妹儿不想听这些有的没的。叶北玄也意识到自己的说教，对于一个吃不饱饭的小乞丐来说毫无用处，还不如少吃一口馒头。就在此时，街头传来了一声响动，是两个铁盆撞击在一起的声音，十分的醒目刺耳。声音落下，启妹儿愣了一下，随即大口将手中发黑的馒头吃掉。在叶北玄怪异的眼神中，启妹儿拿着一把自制镰刀走了出来，小跑着就要离开。喂，你干嘛去？叶北玄也是站起身来，盯着启妹娇小的背影说道：“干活呀，不然明天得饿肚子了。”启妹只是稍作停留，也不管叶北玄，就冲了出去。叶北玄叹了一口气：“我看上去就那么不靠谱吗？毕竟按照一般来说，这个时候就得靠他了。”随后不再多想，也为了多打听情报，追了出去。毕竟他还不知道现在日月神教到底是个什么情况。一出门，叶北玄发现这个镇子还挺大的，周围的建筑也挺繁华，自己身后就是一个观音庙，只不过已经荒废了，常年无人供奉。随着人流，叶北玄跟着来到了冥古处，那里已经站满了人，每一个都如启妹一般，穿得破破烂烂，手拿镰刀。启妹娇小的身子不停地往前挤，但是因为年龄太小，又是女儿家，气力不足，始终是挤不进去，只能垂头丧气地站在外围。台上一个衣着整洁、八字胡的中年男人，杵着拐杖，静静站立，全然不理会台下叽叽喳喳的人群。叶北玄靠在一旁，算是看出来，这家伙应该是某个商会或者家族的管家来这里招工打干草。他对于这种人是没有半点好感，仗势欺人，狐假虎威。除了混的年头久一些，当上了个管事之外，一无是处。大概过了半炷香的时间，宛若演练过无数次一般，一瞬间，下方的人群就安静了下来。这时，台上的管家摸了摸自己的八字胡，拿枪做掉的说道：“最近收回来的干草，里面全是杂草，怎么？干草，干草！你们真以为是干草吗？”闻言，人群立即出现了反对的声音：“我们都是按照要求打的，你们的人检查过，也说没问题。”现在说这些是什么意思？难不成还要把工钱还回去吗？就是都是按照标准来的，割的时候又怎么可能一点杂草都不碰到呢？你这是强词夺理啊！面对下方的据理力争，管家皮笑肉不笑的，一点表情变化都没有，仿佛对于现在这种情况早有预料。呵呵，质量就是有问题，这种货卖出去了，我们也是亏钱，所以从今天起工钱减一半，而且质量还得给我往上提。这话一出，立马引起了众人的不满。可管家只是淡淡一句。就这标准，要干的就干，不干的就走。这清水镇什么都缺，就是不缺人。说完，转身坐在椅子上，根本没拿正眼去看下面的众人。沉默了。来打干草的，无一不是走投无路的人。家里见底的米缸，嗷嗷待哺的孩子，望眼欲穿的妻子，他们都在等着自家男人带着银子回去。虽然累，虽然工钱少，但是起码能够温饱，不至于饿死在家里。就这样，台下的声音越来越小，直至最后全部妥协。齐妹小脸皱到了一起。本来他干一天活就只能换来两个白面馒头，这下又少了一个，看来只能让大哥哥吃半个了。直到现在，启妹依旧认为叶北玄会认为白面馒头难吃，是因为不是刚出锅的。台上的管家笑了笑，笑得极为恶心。去吧，众人没有任何办法，准备进山。就在此时，管家再次开口，用手指着人群：“那个那个小乞丐，你就别去了，整天也干不了什么。”启妹停下了前进的脚步，愣在了原地，傻傻的指了自己一下：“没错。”就是你，启妹儿呼吸开始变得急促，眼眸有点点泪珠在转动，后颤颤巍巍的问道：“那那，请问我什么时候可以来？以后都不用来了。”轰！启妹儿手中的镰刀脱落，
，整个人跌倒在地，眼眶的泪水终于是溢了出来。他平时虽然干得少，但是拿的工钱也少，根本不存在什么他不好好干活的情况。他不明白这是为什么，他生存的路径没了。别说给叶北玄吃白面馒头了，他日后要如何生活都不知道。一天两个白面馒头，对于其他人来说不算什么，甚至一些富裕人家扔了喂狗都不觉得心疼，但是对于他来说，那就是活下去的希望。现在希望却被无情踩碎。周围不断有人从启梦儿身旁路过。却都是一言不发，更甚之，刚才还在抱怨不公平的人，现在却是庆幸自己工作还在。而台上的管家从始至终都是一副笑盈盈的模样，没有哪怕半点纠结。就在此时，坐在这干嘛？要饭吗？在启曼最为无助的时候，一道熟悉的声音传来，随之而来的还有一只温暖的大手将他提了起来。大哥哥，启曼抬头看去，只见一个棱角分明的俊脸在对着自己笑。你不是说白面馒头最好吃吗？那今天大哥哥就带你去吃比白面馒头好吃一百倍的东西，如何？叶北玄微笑着说道：“真的有那种东西吗？”启妹儿不知道说什么，撑住身体，有些期待地问道：“刚才过来的时候，那里有一家酒楼，咱们就去哪吃？”叶北玄带着回忆说道：“这句话把周围人惊得不轻。别看身处这犄角旮旯、破旧不堪，但是街中可是异常繁华的。这附近的酒楼，那指的肯定就是街中的醉仙楼了。那个地方的消费不可谓不高啊，在那里吃一顿，够得上一个打甘草一年的工钱了。”启妹儿同样呆愣在原地。醉仙楼，他当然知道。那里的东西，别人吃剩的都比他的正餐好了不知道多少，可却没人相信。众人纷纷露出鄙夷之色，都觉得叶北玄在吹牛，连启曼都下意识的退了一步。怎么，不相信我？叶北玄露出一个耐人寻味的笑容。不，不是。启曼连连摆手，眼眶中的两行眼泪也收了回去。那就走吧。叶北玄拉起启曼的手就要离开。等等，我的镰刀，你以后都不会用到那东西了。启曼还想去捡起地上的镰刀，被叶北玄这么一说。他才反应过来，自己以后都没机会使用了，随即跟着叶北玄离开。不过他哪里知道，叶北玄完全不是这个意思。临走时，管家在台上疯狂的讥讽叶北玄：“不知天高地厚的小子，你可知醉仙楼最少也得消费五十两银子？你那穷酸模样，身上可掏得出一个大钱啊！”管家觉得自己被冒犯了，所以不留余地的损叶北玄，除了没说脏话之外，该说的不该说的全说了。一些打干草的莽汉，为了巴结管家，也是一个劲儿的说叶北玄不是。启妹儿听到这些话，双腿有些发软。如果不是叶北玄拉着，估计都走不动路了。但是叶北玄却是走得笔直，丝毫不受身后污言秽语的影响。那管家杀鸡儆猴、敲山震虎的戏码，他太熟悉了。对于这种人，他没什么好说的。他并不是没钱，身上虽然没有银子，但是空间戒指里什么宝贝没有。天才地宝堆成山，随便拿一件出来都可以震惊全场。还有刚刚学会的空间法术，凭这些让所有人给自己跪下道歉都没问题。但他是谁？他是叶北玄。还不屑于装这种逼，随后牵着启妹儿离开了那犄角旮旯，来到了街上。启妹儿情绪明显不对劲，叶北玄也没有过多去劝解。最好的办法就是带他体验，说教是没有意义的。同样，言语的安慰带来的效果也是有限的，带他去感受，那样才最有效果。大哥哥，咱们要饿肚子了。启妹儿反应过来之后，怯生生的说道：“是吗？”叶北玄不是太在意，只顾走路，敷衍道：“我们惹到了林家的管家，这个镇子上不会有我们的容身之处了。”启妹儿带着哭腔说道，身体止不住的颤抖，是吗？叶北玄同样如此回答。我们要饿死了。刚吃过发黑馒头的启妹儿如此说道，是吗？叶北玄依旧是这句话。启妹儿小脸上染上了怒色，她不明白叶北玄一直说这个干嘛，只以为叶北玄在敷衍自己。刚想大声怒斥叶北玄是个没良心的，却发现牵住自己的手停了下来。怎么了？启妹儿疑惑的问道。到了，醉仙楼，一座和旁边建筑显得格格不入的酒楼，雕龙画凤。一彩纷呈，中有荧光粉石，上有白兰玉柱，好不气派。穿着华丽的达官显贵进进出出，不过却都是一副市井面貌，并无世家出身的气派和修养。站在此等酒楼前面，启妹双腿都在发抖，她做梦也不会想到自己有一天会站在这里。不过更令她想不到的还在后头。走啊，愣着干嘛？叶北玄扯了扯启妹的小手，微微笑道：“真的要进去吗？要是吃霸王餐，可是会被打死的。”启妹小脸惊恐，她可是知道的。这家酒楼是清水镇几个大家族开的，纯粹用来享受和冲牌面。别说进去吃霸王餐了，哪怕是捡一点别人吃剩下的，都得棍棒伺候。这事可不是没有发生过。呵呵，比馒头好吃的东西可就在上面。你要是怕了，那我们现在就走。可你一辈子都没机会吃到比馒头更好吃的东西了。叶北玄依旧笑眯眯的说道。启曼小脸露出纠结之色。可要是没钱的话，怎么吃啊？语气已经有些松动，很明显好吃的，对他还是很有诱惑力的。先吃再说。见此情况。叶北玄一把将启妹扯上前，走进了醉仙楼。他并未给予启妹任何的物质安全感，就是要让他习惯冲锋，习惯面对未知。
，二人均这破衣烂衫，和周围进进出出的人显得格格不入。可叶北玄却没有哪怕半点的局促和不安，只是稳步向前。而启妹就惨了，这辈子没见过这么豪华的地方，生怕自己把这里给弄脏了。黛玉和其他人也是天差地别，其他人一进来，管事的立刻就上来谄媚询问，姿态放得极低。而叶北玄二人进来虽说没有受到驱赶，却也没有人上来迎接，管事的不管。叶北玄更不管，带着启妹就坐在一个空位置上，自顾自的为自己斟茶倒水。大哥哥，咱们还是走吧，现在走还来得及。启妹小脚都不敢沾地，生怕弄脏了脚下的瘦皮毯。可叶北玄却是自顾自的饮茶，没有半点搭理启妹的意思。一杯茶下肚，叶北玄这才缓缓抬起头，在启妹惊恐、不解、疑惑的眼神中，一拍桌子，大喊喊道：“这酒楼管事的都死光了吗？”这一声也将周围衣着光鲜的时刻。和管事伙计的目光吸引了过去，管事的当然看见了叶北玄二人，但是一看衣着破烂寒酸，以为是来要饭的，就没有理会。等会敢开口，自然有护卫伺候他们。可没想到却是个硬茬子，毕竟就算是真有银子，也不敢吼得这么大声。心中虽然依旧不屑，但是管家还是急步上前招待，毕竟来者是客，到时候要是没钱吃进去的，也可以让他们再吐出来。客官，这醉仙楼的菜品可是很贵的，要不还是来点馒头加咸菜如何？管事故意挖苦道。话里话外就是你没钱，赶紧走。毕竟这酒楼怎么可能有馒头加咸菜？瞎了你个狗眼！也不看看小爷是谁，赶紧把你们这上得了台面的吃食，统统给我上上来，少不了你们一个子。叶北玄声音很大，里面充满了自信和无与伦比的气势，将管事压得死死的。管事眼睛滴溜一转，小爷，你身上要是有银两的话，不妨拿出来让大家看上一看。毕竟我们这是小本生意，赔不起啊。管家的话引来了周围人的围观，纷纷等着看叶北玄的笑话。齐妹儿此时也是把手给绞成了麻花，小脑袋低下。闻言，叶北玄淡定饮茶：“你是当狗当傻了？真把自己当成狗了吗？那有吃饭先付银子的道理？赶紧给我上菜，不然小爷砸了你们的楼！”这话一出，周围看戏的人纷纷收回了目光。齐妹儿也放松了身体，呆呆地看着叶北玄。管事原地思索了一番，又见叶北玄虽穿着破烂，但是气势和面容皆是不凡，本能的以为是哪里的落魄少爷。好嘞，爷稍等，小的这就去叫菜。酒楼管事猥琐一笑，后离去。启妹儿看得目瞪口呆，只不过三言两语，不但让别人为自己上酒上菜，连称呼都变了。而叶北玄却是连半个字都没拿出来。这时候，他终于意识叶北玄说的“先做再想”是什么意思。一颗先斩后奏的种子在他心中生根发芽。不一会，酒楼伙计端着菜就来了，一张大四方桌摆得满满当当，各种山鲜海味应有尽有。不过对于叶北玄来说，这些东西连餐前小吃都算不上，只能说勉强能入口。但是对于启妹儿来说，这些东西比什么珍馐宝石都更加吸引她。只是闻到那香味，口水就止不住了。吃啊，还等什么呢？叶北玄抓住旁边的青口酿就喝了一口。见叶北玄喝得爽快，启妹儿咽了一口唾沫，也是忍不住了，心想吃了这一顿，被打死也值了。于是不再忍耐，对着桌上的食物一通胡吃海塞，其速度将叶北玄都吓了一跳。随后又笑了笑，不说话。其实做这一切都是要教会启妹儿生存之道。这个世道百姓被压榨的太狠了，豪绅压榨完了。又到了地方官员，所以普普通通的去上工，那到了最后可能也就是没饿死了，敢打敢闯，死了也就死了，也比在世上受苦要强。但是，一旦拼出来了，那可就是荣华富贵，一生的享受。就在此时，叶北玄耳朵微动，从不远的饭桌上听到了一个熟的词：“你知不知道，幽静的比武大会又要开始了？而且头榜的奖励还多了一颗绵骨丹，也不知道是为什么。”“什么？不是前两天才说取消吗？说是什么魔教肆虐，要清理魔教吗？那就不知道了。”不过听说是女帝和那日月神教的魔头做了一笔交易，那魔头就罢手了。你这么一说，好像确实是这样。南边天上的那一团黑气，确实是越来越小了。是啊，打起来就是两败俱伤，这样也挺不错的。哈哈哈，关咱屁事，不聊这些了，吃吃吃。将所有信息尽收耳中。叶北玄眼眸微微眯起，心中澎湃无比。绵骨丹，那可是他现在非常需要的东西啊。绵骨丹，丹如其名，可以让蛊虫陷入沉睡，时间多久？取决于丹药的品质，醉酒可以有一到两年的时间。思索片刻，这颗丹药好像是故意为我准备的。叶北玄饮下一口清口酿，面色不善，喃喃说道：“这句话并非乱说，他现在身中往生蛊，每隔一段时间就需要服下大量天才地宝才可以保命。以前还有花间长为他操心天才地宝的事情，现在全压在了他的头上了。虽然他还有好几个盲盒没有开，但是开出的天才地宝服下去之后也剩不了多少了。要想撑死蛊虫，那得猴年马月啊。更何况这绵骨丹吃下去，蛊虫陷入沉睡，它很有可能可以恢复一部分修为，这才是最关键的。到时候随便打家劫舍。
抢了大钱的国库，将天才地宝尽数收入囊中，还怕蛊虫撑不死。不过越是这样，他越是觉得有诈，而且不知道是不是错觉，他始终感觉这是跟花间长脱不开关系，而且关系很大。虽然总有不好的预感，甚至有可能是花间长掉自己的鱼，但是他还就得去幽金，就算不为了免蛊丹，也得去。幽金之大，能人一时辈出，说不定还有其他人可以拔除往生蛊呢。而且他还有一个小姨在幽金，听说是在做生意。到时候自己也可以去投奔一下嘛，毕竟这里虽然算是大钱，但却在断龙崖附近花间长的地盘。打定主意，叶北玄再次敞开肚皮，准备胡吃海塞。毕竟他就是个没有修为的凡人，两天没吃东西，肯定是会饿的。可一看桌子上面哪还有东西啊？一个个瓷碗蹭光瓦亮，好似是刚从作坊里拿出来，一点油花都不剩下。再看起妹儿，吃的满嘴流油，小肚子滚圆，好似在吃断头饭一般。你这么能吃吗？叶北玄第一次面对起妹儿，有了别样的情绪。等会很有可能就要被打死了，能多吃就多吃啊，死也做个饱死鬼。”齐妹含糊不清的说道，“真当断头饭来吃。”闻言，叶北玄苦笑一声，也没有多说什么，只是捡一些剩下的东西吃。就这样，没过多久，一桌子菜就被一扫而空，瓷碗拿起来能当铜镜用。齐妹坐在椅子上，摸着自己的肚子，不知道在想什么。叶北玄手里拿着一壶清口酿，一口一口的灌下。见吃的差不多了，管事的谄媚弓着腰走了上来：“这位爷，您看吃的还行吗？将就吧。”叶北玄都不拿正眼去看管事，只是自顾自的饮酒。被呛了一口的管事非但没有生气，反倒是高兴起来。毕竟这么挑口、还没吃几口的人，以前定然非富即贵，不像一些没吃过好东西的。见着这一桌子菜，真是恨不得将瓷碗一起吞下。启妹默默低头，招待不周，现在是淡季，食材比较差。下次爷再来，酒楼保证用最好的食材招待。这并不是恭维叶北玄，只要客人不满意，管事都会用同样的话术应对，这叫串话。好的。叶北玄依旧不在意，哪个吃也吃了，喝也喝了，这饭钱是不是该结一下了？管家谄媚笑道，一颗大金牙露了出来。闻言，启妹浑身一哆嗦，知道该来的躲不掉，一双小手死死的抓住脏兮兮的裙摆。叶北玄也是没了刚才的淡定，眉头一皱，怒气横生，一拍手中的酒壶，醉醺醺的说道：“你是怕小爷少了你的饭钱吗？”管家连忙安抚：“不是不是，只是这吃也吃了，结账不是天经地义的吗？”随后话锋一转，冰冷道。莫不是说兄弟是打算吃霸王餐？管事常年处理这种事，所以气势拿得很足，一般人绝对顶不住。但叶北玄可不是一般人，站起身来，你看看小爷身上那块肉值钱，你就用刀割下来，拿去结账。健硕的肌肉微微摆动，一副满不在意的样子。那不敢，那不敢。管事连连摆手，在没有确认身份之前，他可是万万不敢啊！这里大家族众多，说不准就是那家的公子。毕竟气势那么足，敢在别人的地盘上让别人拿刀砍他，不是有绝对的自信，那就是傻子。而叶北玄明显是前者，随后管家俯身做了个不是，退着离开，消失在大堂。启妹眼中冒着小星星，大哥哥，你有钱，为什么不早说啊？叶北玄微微一笑，我什么时候说过我有钱？此话一出，原本启妹稍有缓和的小脸又皱成了一团。啊，你居然！启妹刚想大声说，却立刻意识到了不对，一把捂住了自己的小嘴，硬生生将“没钱”两个字憋了回去。是啊，我没钱。叶北玄却是一副无所谓的模样，笑眯眯的说道。虚启妹赶忙做了一个收声的手势，还私下里打量了一番，见没人注意，才说道：“那我们怎么办？”闻言，叶北玄不答，随后做出一副酩酊大醉的模样，醉醺醺的说道：“酒喝太多了，扶小爷去茅房。”启妹莫名其妙，都什么时候还要去茅房？不过叶北玄要求，他也不好拒绝，随即走过去扶住叶北玄往茅房而去。周围的伙计都看见了，却也没说什么，毕竟这醉仙楼到处都是护卫。而且茅房也是青砖石瓦盖起来的，绝对没有逃跑的可能。不过管事还是不放心，贼眼一瞥，示意几个护卫过去盯梢。这时，叶北玄、启妹两人走在前往茅房的路上，启妹娇小的身体踮起脚扶着叶北玄，显得有些滑稽。吃饱了吗？叶北玄清醒的问道。吃饱了。启妹小脸无语，他就知道叶北玄在装醉。吃饱了，那我们就走吧。可我们没钱啊。叶北玄笑了两声，一副放荡不羁的模样。我叶北玄吃饭还没给过钱。不给钱，那他们能放过我们？启妹盯着叶北玄的俊脸问道：“他们放不放过我们，跟我们有什么关系？走了便是。”叶北玄不屑地说道。可启妹看着四周高不可攀的墙壁，绝没有逃跑的机会。可就在此时，叶北玄只是缓缓举起手，打了一个响指，周围的空间就开始变得扭曲，无数个画面闪过，两人就消失在了原地。看到这一幕，身后跟着的几个护卫都是大吃一惊，纷纷揉了揉自己的眼睛，不敢相信两个大活人居然就在眼前这么消失了。卧槽！别卧槽了，赶紧回去告诉管事的。几个护卫跑到管事当前，在其耳边语了几句，随即管事也露出了不可思议的表情。
，两个大活人就那么没了？你们确定你们看清楚了吗？管事明显不信道，以为这两人中饱私囊，收了好处，千真万确啊！好几个弟兄都看见了。护卫极力解释，表情欲哭无泪。去看看。话音落地，管事的立马带着几个护卫前去查看。而此时，醉仙楼二楼贵宾包厢里，是空间天赋，声音很成熟，很冷静。语气中却是压制不住的惊讶，没想到这小小的清水镇居然会有这般天纵奇才。女子声音极其柔美，宛若缓缓流淌的小溪，头戴轻纱白缎斗笠，一张小脸隐在其中，让人不能窥探其真容。但即便是如此，轻纱拂过脸颊所露出来的轮廓，就足以让人沉迷其中。女子再次开口：“月姨，如果能让这位男子帮忙的话，那事情就会简单很多了。”名叫月姨的风韵女子微微点头，可这人明显是个无赖，怕是不好打交道啊。虽然长得一表人才。有些可惜的摇了摇头，轻轻吹拂手中茶水。为了姐姐的病，也顾不了那么多了。轻纱女子话语中透露着决绝。清水镇外，一条小溪旁，叶北玄正在搓洗自己的身体。如今时局是什么情况，也大概了解的差不多了，得换身行头，前往幽京。如果可以，那颗绵骨丹他不想错过。毕竟只要得到，基本上就算是解决了往生骨。这可是解决了大麻烦。虽然修为全无，但是凭借着他对于修行的理解，还有空间天赋，拿下头筹并不难。怕就怕是花间常在钓鱼，所以现在他也很纠结。不过无论如何，幽金是必须去的。将自己整理了一番，又从空间戒指里拿了一套黑袍出来披上，一股熟悉的香味扑鼻而来，那是为他做衣裳的人留下的。躲在石头后面的启帽，现在都还没有从震惊中缓过神来。刚才的一幕幕，简直是震碎了他的三观。大哥哥是神仙不成？难道是来拯救我的？启帽缩在石头后面，嘟嘟囔囔。这时，叶北玄已经穿戴好走了过来，见启帽神神叨叨的打了一下他的小脑袋。什么神仙？赶紧去洗洗！你看你脏的！叶北玄嫌弃的说道。哦，两人收拾了一番，再次回到了清水镇。叶北玄打算找一个卖货物的商队，然后跟着一起进入幽京，这样比较掩人耳目，而且也方便。大哥哥，咱们没给钱，是不是不太好啊？启妹在旁边酝酿半天，说道，还在纠结刚才的事情。吃饭不给钱确实不好，不过那是针对别人。叶北玄四处打量，看看有没有准备出发的行商，或者是路过歇脚的。那我们是不是做了坏事？启妹仿佛在寻求一个答案。睁大眼睛看着叶北玄，不是，原因你自己去想。叶北玄不想再搭理这小丫头，自己不是为了吃饭不付钱才去创立的魔教，但也算是其中一个理由吧。更何况，叶北玄早就看清了这个镇的运作方式。这清水镇四面环山，资源非常丰富，所以商人来这里开采物资，送到富饶的地界去。在这里几分钱的干草，一旦运到诸如幽金、江南一带，那价格就是涨几十倍，也不在话下。所以启妹怎么能算是白痴呢？只能算是收利息罢了。问他为什么要吃，他不也没吃吗？就喝了几口酒。就在两人在街上四处打量的时候，身后突然不声如雷，大声叫喊：“给我停下！”叶北玄和启妹同时转头看去，就见一群大汉正怒目圆睁的看着他俩。带头累得气喘吁吁的中年人，他们也认识，就是醉仙楼的管事。你们两个吃了霸王餐居然不跑，还特么赶回来，真是找死！管事随即对着身后的大汉叫道：“去！怎么吃的？让他们怎么吐出来？”声音嘶哑。明显刚才被训过，叶北玄有些惊讶，这才过了不到一个时辰，居然就可以找到这里来。毕竟这里是休整的地方，没什么人。不过他可没有继续浪费时间的打算，要么滚，要么死。叶北玄冰冷出口，一股骨磅礴的气势瞬间压在众人胸口，众人微微愣神，旋即几个大汉纷纷炸出洞天境的修为，将这股有形无质的气势驱散。轰！纸老虎罢了，上！带头的暴喝一声，整个身子直接弹了出去，接着。几个大汉也一同扑了上去。客栈之中，一个青纱女子默默地看着这一切，后抿了一口茶，仙音袅袅：“别让我失望啊！昨日夜里，日月神教、空中楼阁、穹顶之上的黑气还在不断扩散，大有要将整个元州吞噬之势。整个天空都是遮天蔽日，黄雷翻涌。与其连接的是从空中楼阁处散发出来的缕缕黑丝。阁楼之内，绝艳冷清的花间长，缠坐于莲花台中，金眸微闭，一身黑纱丝袍夺人眼目。”雪白色的发丝无风自动，纤细好晚上的镯子闪闪发亮。然而，他并非是在修炼，而是在用莲花台下的魔气来压制心中的焦急和思念。但娇躯的微抖显然作用不大。就在此时，门外传来了一阵细不可闻的脚步声。一瞬间，花间长绝美的暗金色眼眸睁开，雪珠匆匆而来，还没有单膝跪地禀报，就见花间长已经是悬在了半空，立于金色鬼纹印刻的莲花台。找到我师兄了吗？花间长尽量保持威严，但是语气中的担忧却是尽数袒露。雪珠汗如雨下，累得气喘吁吁。一找到叶北玄的消息，就急急忙忙地跑了回来。此时表情轻松地回答：“报主上，主夫君已经找到了，被一个小女孩给救了。”
目前正在距离断龙崖几里地的清水镇。血珠牢记花间长的话，所以并没有打扰叶北玄。小女孩花间长原本惊喜的脸，听到这里就沉了下去。师兄真是不让人省心。花间长脸色巨变，极其的惊喜和纠结的杀机，只在一瞬之间。血珠感受着一阵阵灵风刮起，把头低得更低，不敢有丝毫的言语。他当然了解自己的主子，先前也在考虑要不要实话实说，但是最后迫于花间长的威严，他没敢撒谎。花间长绝美的容颜上冷冷一笑，背过身去。没有我的允许，先不要去找我师兄的麻烦，让他养一段时间。话音落地，整个人直接连带着莲花台一并消失了，只留下几朵花瓣缓缓落下，飘于空中，美不胜收。血珠对着花间长消失的方向恭敬一拜，大声回答：“属下知道。”恭送主上，林峰速速没有回答，血珠这才退着离去。皇朝，夜空中月冷星稀，墨色浸染，皇城中守卫森严，灯光通明，三更时分，巡逻之人反而更胜白天。一身凤袍的秦雪夜走在回寝殿的路上，极长的拖尾拖在白玉石砖上，一双玉足踏在上面，却是不染粉尘。柳眉勾得极高下的那双丹凤眼略显疲惫，红唇犹如烈火，一颗画上的美人痣更是点睛之笔。秦雪夜越走越觉得不对，这太初宫内为何一个宫女都没有？骄傲的眸子微眯，来到寝殿大门前，一把推开。他就是如此，即便知道有诈，但是自信于自己的实力和皇城中的准备，所以并没有第一时间去通知护卫。门被打开。一个绝美的人坐在里面，淡淡的饮茶。油灯下，一张倾国倾城的脸和秦雪夜在伯仲之间，甚至还要压后者一头。看到此人，秦雪夜惊呼出声：“花间长，你个魔头，居然敢如此大胆，擅闯我太初宫，你可想好后果了？”秦雪夜身形一顿，心中怕上心头。他后悔自己察觉到不对劲的时候，没有第一时间去找云尊，主要也是他觉得花间长要开打，也不可能自己先来。可是万万没想到，花间长不但来了，还第一个准备灭了自己。我今日前来并非杀你，是来做一笔交易的。花间长气质冷漠，黑气纵横，将魔教中人的狠辣和果决展现得淋漓尽致。秦雪夜暂收心神，因为他知道花间长这个人从不说谎，而且直来直去，虽然残暴异常，却也遵守承诺。长出了一口气，秦雪夜稳了稳心神，让自己恢复作为女帝的气质，随后进入太初宫内，却没有关门。这样如果有异常，他可以第一时间跑去叫云尊。不怪他如此谨慎，主要是花间长实在是太危险了。你说要和我做笔交易，具体是什么？秦雪夜坐在花间长对面，为自己倒了一杯已经冷了的茶水。为了显得有诚意，秦雪夜用我自称，而非本地。花间长也并不墨迹，从袖口里掏出一个盒子，微微笑道：“本座会把魔器收回去，作为交换条件。你们把这绵谷丹作为奖励，颁给比武大会的榜眼。”秦雪夜见花间长真的是来交易的，不由得松了一口气，后疑惑的开口道：“比武大会已经取消了。”这句话并非是难做，而是想套话，让花间长说一些这么做的目的。可花间长根本不吃这一套，凤眉微皱，频频说道：“取消了，不能再办吗？”此话一出，整个太初宫内都陷入了寂静之中。秦雪夜作为一名女帝王，定然是八面玲珑的，但是手段也绝对够狠辣，不然坐不到这个位子上。如今面对花间长这个魔头，他却有些不知道该如何处理表情。发作的话，自己又不是对方的对手，更何况花间长还是来弹劾的，自己也不能发作。可要是不发作，自己作为大前女帝的威严就碎了一地了。最后，秦雪夜还是选择了妥协。毕竟他和花间长不一样，他不能不管百姓的死活。可以，我答应了。秦雪夜面无异色，也聪明的没有过多去问缘由。花间长露出欣赏的表情，后将茶水倒掉，茶杯放进自己的袖子里，站起身来，必须要向外大肆宣传，说这次幽金的比武大会，头筹奖励会有绵谷丹。秦雪夜惊讶的看着这一幕，后才发现那个杯子是花间长自己的，心里暗想：这花间长的洁癖还真是严重。随即回答道：“没问题，虽然不知道花间长是何用意。”但是统统答应就行了，其他的都不用管。只要花剑长能够撤去黑气，那就万事大吉。嗯，花剑长正准备离开之时，一声穿透力极强的仙音传来，清脆、清新，对世间一切都不在意。你是想钓那个什么叶北玄的鱼吧？云尊高挑纤细的身姿靠在太初宫大门上，左手青玉葫芦从不离手，醉醺醺的。花剑长停下了离开的脚步，冷冷说道：“钓师兄的鱼？呵呵，你未免有些太小看我花剑长了。如果我要钓鱼的话……”我为何不直接去清水镇抓鱼？夏尔的意义在哪里？这下轮到云尊懵逼了。叶北玄被清水镇一个小女孩救了的事情，他的眼线也告诉他了，所以知道。原本以为花间长散布消息是想来个请君入瓮，不过现在看来好像不是那么回事。秦雪夜完全听不懂两人在说什么，只记住里面的关键名字“叶北玄”三个字。叶北玄，不是应该已经死了吗？难道还活着？花间长要找到杀掉？胡乱的猜测得不到答案，就不再去想了。云尊的到来也让他安全感倍增。云尊青丝飘动，别告诉我，你做这一切不是为了你师兄。语气笃定，双眼微眯。
。当然，是为了师兄。这世上除了我师兄，谁又能让我亲自来一趟？花间长理所当然的说道。云尊知道问不出什么，索性也就不再问。好了，既然交易达成，那就没什么好说的了，我就先走了。灌下一口酒，原地消失不见，一丁气息也没有留下，仿佛从来没来过。花间长嘴角露出笑容，他要的是叶北玄的全部，任何的任何，所有的所有，一切的一切。这是他愿意忍受寂寞的原因。至于免骨丹的作用，当然是毁掉叶北玄，毁掉他的一切，只剩下他花间长。云尊离开之后，花间长也不再逗留。莲花台金色鬼纹花瓣合拢，逐渐变小，直至消失不见，绝美的倩影失去了踪迹。秦雪夜松了一口气，张开手掌，发现里面全是汗珠。面对花间长和云尊，一个正道魁首，一个邪教魔头，即便他是女帝，也要逊色三分。叶北玄缓过神来的秦雪夜默默念道：“他们的关注点都在这个人身上。”有必要调查一下，大前向南，清水镇。叶北玄对这些昨晚发的事情一无所知，看着前面扑江上来的大汉，眼神一冷，将起帽护至身后。找死的东西！暗骂一声，不退反进，抓住带头的一只手，后右一脚踢至肚子上。他没有修为，所以必然是不能近距离硬抗，也不能被近身，只能利用身体强度和惯性去对敌。身后的大汉一个劲的往上冲，却看见带头的已经倒着飞了出去，心中惊讶。不过仗着人多胆壮。就想再次前冲，就在此时，一道撕心裂肺的叫喊声突然响起。原本打算前去手撕叶北玄的众人停下了脚步，回头看去，却见带头的大汉坐在地上，扯着嗓子嚎叫。人没有任何问题，不过一只手却是不见了踪影，不像是刀口，不像是任何利器所伤，仿佛天生就不存在那只手。马上滚！一声沉稳厚重、冷漠无情的声音响起，紧随而来的还有一只撞壁。在众人惊讶的眼神中，撞壁划过天空，落在管氏脚下，已无生机。你。你是怎么做到的？原本胜券在握的管事，此刻是汗如雨淋，踉跄的跌了两步，摔倒在地。你猜我凭什么敢吃霸王餐？叶北玄却是满脸的不在意，微笑盯着管事。区别于豺狼虎豹，管事觉得自己是被一只恶鬼给盯上了，全身汗毛直竖，鸡皮疙瘩一身。上，上上上，杀了他！管事惊恐开口，身体颤抖着往后缩。众人沉默，皆是不敢上前。你们还在等什么？现在不上，等会我禀告家主。你们得吃不了兜着走。管事继续攻火，大声呵斥。众人明显对于管事口中的家主极为惧怕，纷纷看向了叶北玄。他身上一点灵气都没有，刚才不过是耍了一些手段罢了，不用害怕。带头的叫喊声中，另外一个大汉站了出来。众人都觉得言之有理，一起上，不要给他耍手段的机会。好，众人答应一声，就想再上，却被叶北玄给打断了。等一下，怎么？你害怕了？有人笑道。叶北玄冷笑一声。指了指带头的那位断臂大汉，眼神戏谑。众人互相看了一眼，都有些疑惑，因为领头的没有声音了，纷纷回头观看，却见原本还好好的断臂大汉，此时神情木讷，骤然，身体从上到下出现了无数条血线，然后一个人变成了很多块。这一幕将众人吓得瘫倒在了地上，有一些胆小的直接屎尿齐流，臭不可闻。顿时现场惊呼声此起彼伏，客栈之内的青纱女子握住茶杯的玉手一紧，空间切割。圆周乃至整个三千道州。拥有空间天赋的人都是凤毛麟角，更别说拥有对应功法和极致悟性的人。而会使用空间切割的叶北玄，恰恰就证明了他拥有这两种东西。只要他肯出手的话，姐姐就有救了。泰林清水口中喃喃念道，手中的茶杯也多了几道裂纹。小姐，还是再考虑考虑为好。刚才叶北玄使用空间切割的那一幕，月主也看见了，因此才出声提醒。闻听此言，泰林清水从震惊中回过神来，诧异的看着月主，为何？他悟性极佳，还有空间天赋所对应的功法。直接找他谈话不行吗？月竹成熟妩媚的脸上露出愁容。他天赋绝佳，还有绝世功法，但恰恰就是如此，我们才应该小心应对。雪竹拉上窗帘，将光线遮住，在泰林清水迫切的眼神中，继续说道：“这种人又怎么可能是凡夫俗子？”听到月竹的话，泰林清水陷入了沉思。是啊，怎么可能一个拥有空间天赋的人会是干苦力的壮汉呢？即便不是大家族的天骄，也应该是某个势力的宝贝。毕竟在叶北玄身上，泰林清水一点修为也没有感受到。由此判断，对方实力肯定是深不可测。自己作为鬼修，要是被这些人发现了，倒是没什么；但是如果将自己姐姐的事情说出来，那事情就大条了。毕竟，要是让正道势力的人知道他们鬼修的首领出了状况，那么第二天就会被群起而攻之。可姐姐，即便如此，泰林清水还是有些不甘心。青纱后的小脸有些难看。没事，可以试着接触一下，别把主上的事情说出来就行。月主也知道主上事情刻不容缓，所以打算冒险。闻言，泰林清水小脸缓和。好，就这么说定了。客栈下方的人群还未散去，叶北玄站在旁边，负手而立，一副高人做派，嘴中泛着冷漠的微笑。好言难劝，该死鬼
，他叶北玄可不是什么好人，尤其是在这个黑吃黑的地方。足够的强大，充足的实力，才是立足的根本，这是他从小就明白的道理。启妹儿抓着叶北玄裤脚的小手微微颤抖，双眼紧闭，但是丝丝血腥味还是传入其鼻腔。最后说一句，赶紧滚，否则他就是你们的下场。叶北玄上前两步，指着地上的一滩血迹说道。众人魂都吓得飘向九霄云外，此时哪还敢有半点嚣张？管事的坐在地上半天爬不起来，目瞪口呆。闻听此言，众人飞也似的逃跑，看都不敢回头看，被两个大汉架着的管事直接晕了过去，口吐白沫，意识全无。见人都没影了，叶北玄无趣的摆了摆手，后又拍了拍紧闭双眼的启妹，走了。启妹应了一声过后，连忙跟了上去，丝毫不敢回头去看那一滩血。大哥哥，我们这是要去哪里？启妹咽了一口唾沫，问道。妹儿，叶北玄打算将问题抛出来，让启妹自己选择去留。怎么了，大哥哥？叶北玄整理了一下思路，一边走一边说道：“我马上就要去幽京了，你打算怎么办？”语气平淡，无波无澜。啊！听到这话，启妹直接待在了原地，眼中有点点亮光闪烁。可是，可是，想要将叶北玄留下，却找不到任何理由。一时间，裙摆传来撕裂声，那是启妹太用力导致的。虽然和叶北玄在一起才不过两天时间，但就是这两天时间，他感受到了一种不一样的关怀。区别于兄长和母亲，更像是严厉却又慈爱的师傅。虽然不会安慰自己，但是在酒楼的时候，自己将菜都吃完了，叶北玄也不过是轻轻一笑。这两天时间，他才真正觉得自己活着，没有被人像狗一样训来训去，而是所有事情都是自己做主，哪怕是错误的。三夕过后，那大哥哥可不可以告诉我，启妹有些哽咽？呼，告诉我你去哪里？叶北玄背对着启妹停下了脚步。夕阳将两人的影子拉得很长很长。哦，为什么？启妹低下头，一滴滴泪珠滚落，攥着裙摆的小手发出难听的摩擦声。等我以后找到母亲，就去找你。到时候请你吃好吃的。叶北玄笑了笑，有多好吃，比所有的东西都好吃。启妹的回答有些愚蠢，有些口吃，已经不知道说什么了。叶北玄点了点头，转过身来面对着启妹。那我可没吃过。后话锋一转，微微笑道：“为了避免你食言，就让我来帮你找吧。”大哥哥，启妹的泪水肆意流淌，宛如晶莹剔透的星光，被风一吹，飘向远方。妹儿，叶北玄也是做出一副非常应景的表情，是不是很感动？你真坏。启妹冲上去，扑进了叶北玄的怀里，泪珠滚落，鼻涕横流。叶北玄没有说话，故意逗她，就是想看看启妹的反应。这是他的习惯，在有余地的情况下，多的试探别人的反应，再根据这种反应去更加的了解一个人，这不是有意的，而是一种下意识的行为。脏死了！叶北玄看着怀中哭成泪人的启妹，说了一句。而启妹好像是来劲儿了，还在叶北玄身上蹭了蹭，后又睁开大大的眼睛，无辜的看着叶北玄。叶北玄发自内心的笑了。在阴谋诡计的环境中生活的太久，导致有了这么一个单纯可爱的小丫头，她反而是久违的放松了心态。虽然帮起妹儿找父母非常的麻烦，而且自己也有很多的麻烦，可能随时会遭受死亡和险境，但是算了，就当是报答这小丫头的救命之恩了。想到这里，叶北玄还是开口问道：“妹儿，你跟着我一路都会非常危险，我不能完全保证你的安全。”起妹儿出生之前，叶北玄继续说道：“如果你想留下来，我可以给你银子，够你生活一辈子，并非是胡说。如果叶北玄想要。”随时可以去当铺拿出一件天材地宝，将当铺一块买下来。我不怕。启妹倔强的开口，这是两天来叶北玄问话，启妹回答的最坚定的一次，没有之一。继续说道：“我要跟着大哥哥，我已经不想再过那种看别人脸色生活的日子了。”听罢，叶北玄开口：“很好，那以后我就是你师傅了。”叶北玄已经在为自己以后的班底做打算了。虽然启妹不堪一击，但是实力可以用天材地宝、龙脉精髓堆出来，而中心是任何东西都换不来的。一只狗长大了都很难驯服，更别说是人了。当然，叶北玄和启妹儿也算是各取所需。在叶北玄的世界观里，感情和利益是可以同时存在的，没有任何问题。听到这句话，启妹儿直接高兴的合不拢嘴了，大大的眼睛里是大大的震惊。真的，真的。话音落地，启妹儿赶忙跳下去，跪在地上：“师傅在上，受徒儿一拜。起来吧，还得赶路呢。”叶北玄有些无奈的笑了笑，连忙抬手：“是，师傅。”启妹儿笑着回答。夕阳下，一副其乐融融的景象。天色已经慢慢的黑了下来，四周的灯火也已经亮了起来。潺潺流过的溪水，簌簌吹过的冷风，摇摆不定的柳树，这些都预示着外面已经不适合人闲逛了。驱赶着人赶紧进屋。叶北玄牵着启妹走在街道上，这里都是一些客栈，并无酒楼饭庄，是一些马队、拉货商休息的地方。一些是夜里赶路，一些是白天休息，所以万万不能吵闹。师傅，我们现在要去哪里啊？启妹看着越来越黑的环境，有些害怕的说道。先去当铺换点银子，叶北玄答道，眼睛在四周看，不停的变换方位。
。就这样，两人又走了一阵。就在此时，一个衣着光鲜、行商打扮的人，在仆从打着灯笼的照耀下，不断的朝着叶北玄的方向走来。叶北玄停下了脚步，齐妹儿躲在了叶北玄身后，只露出一个小脑袋。大仙，大仙，我并无恶意。行商有些肥胖，几步路就汗如雨下。看到叶北玄那冰冷的眼神，赶忙解释道：“大仙。”叶北玄微眯眼睛，细细品味这两个字，后问道。你们是干什么的？挡我去路，又是为何？看行商的表现，他大概是能猜到这人为什么叫自己大仙。行商赶忙走上前来：“大仙，是这样的，今天下午您的神仙手段，我可是尽收眼底啊！那些人欺男霸女，杂草当人身卖，死的不冤。大仙也是为民除害。”看这人吹捧起来还没完没了，叶北玄赶忙打断：“停停停，到底什么事？”见叶北玄眉头微皱，行商自知有些过头了，连忙赔了个不是，后说道：“不瞒大仙。”我们是皇朝的马队，要将清水河刚捞上来的三寸先给运回幽京。可是路上劫匪太凶，所以行商从后面仆人手中接过一个沉甸甸的箱子，后打开，在烛光的照耀下泛着银芒。用这一百两银子，劳烦大仙给我们压一趟镖啊！说完，露出期待的神色。一百两银子，叶北玄露出鄙夷的神色，双手环胸。这其实是个不错的机会，压镖不为赚钱，而是进入幽京。这样一来，自己也有了一个身份，不会被怀疑。同意是肯定会同意的。但是别人都叫自己大仙了，如果被区区一百两银子拿下，那不是有鬼是什么？闻听此言，行商咽了一口唾沫，被叶北玄盯着，让他浑身动弹不得，小腹出一股暖意涌上心头。知道上仙看不上这银子，但却是我能拿出来的全部了，还请上仙帮忙啊！行商将箱子举起，人深深的鞠了一躬。来时护卫就被劫匪杀得一个不剩了，这要是不请一个有修为的大能，他们回幽京和去阎罗殿一般无二。当然，最主要的是他知道修行之人对于银子并没有特别需要。他是看叶北玄在这里转了半天，悟出了叶北玄想找一支商队隐藏身份入幽京，所以才敢上前问话。毕竟这清水镇就是一个三岔口的中心，南边是日月神教、元州第一大魔教，西边是万鬼窟、鬼修的聚集地，北边就是大钱，正道势力所在地。所以在清水镇的人，任何身份都有可能，想要隐藏自己的身份太正常了。但他却没有把这事明说，因为一些修士最讨厌的就是被打探身份。总结来说，邀请叶北玄一同前往，更多的是与虎谋皮。稍有不慎，就将万劫不复。见叶北玄无动于衷，行商再次鞠躬。这三寸鲜肉之极鲜，但是保存时间也是极短。若是不能在三天之内运回幽京，那我可就人头不保啊！见时机差不多了，嗯，叶北玄做出一副为难的模样，思索了片刻，也罢，正好我也要去幽京，全当帮你们的忙吧。谢大仙，行商面露喜色，大声感谢。身后的仆从也是如此。叶北玄将一百两银子收入囊中，又和行商约定好第二天出发。在此处汇合后，带着启妹儿离开了。师尊，我们有钱了。启妹儿抓紧叶北玄的大手，心中是止不住的兴奋。哼，纠正一下，是我有钱了，跟你没关系。叶北玄无情的说道。啊，在启妹儿的抱怨声中，二人又再次上了商业街。这里和刚才那里全是客栈马匹不一样，繁华无比。很难想象，在这样一个四面环山的地方，居然会有这么一个集市。比起幽京的商业街，恐怕也是不逊色多少。给启妹儿置办了一些衣服，又将小丫头洗得干干净净。打扮的有模有样，还真别说，可爱极了。师尊，看我怎么样？启妹儿一身紫色小裙子，白色流苏飘于身后，青丝异常柔顺，扎起了双马尾，还不错。叶北玄看着，满意的点了点头，然后又去将账结了。果然是人靠衣装，马靠鞍，好生打扮一番，确实是有点大家闺秀的意思了。随后，叶北玄带着启妹儿再次进入了醉仙楼。没错，他叶北玄就是这种人，做事不留线，日后不相见。这次和上次可不同，一大一小两个人一进去。管事的立马就迎了上来，旁边的达官显贵视若无睹，仿佛没看见。哎呀，大爷，你是我亲爷爷，别来乱搞了好吗？吃了一顿差不多了吧？管事还是原来的管事，也是真的抠门。要是别人见到个如此厉害的人，巴结还来不及呢。这管事的竟在乎那点饭钱，还一点不怕，觉得一条命差不多了。哼！叶北玄笑嘻嘻的拍了拍管事的肩膀，上菜就是，少不了你一个子。后带着启妹大摇大摆的走进去，管事的暗骂了一声，只能是去上菜。毕竟来硬的可不行，客栈旁边那一堆还没有人收尸呢。不一会，一桌子菜就上来了，还是上次那个配置，绝对没有偷斤少两。启妹儿扯开小嘴就想胡吃海塞，却被叶北玄拦住了。妹儿要细嚼慢咽，狼吞虎咽，恨不得将盘子吃了。那是乞丐的吃法，你是乞丐吗？叶北玄敲桌问道。启妹儿一怔，哦，随后细嚼慢咽起来。叶北玄摇了摇头，不再理会启妹儿，而是笑眯眯的转向一旁，看着管事的，呵呵。管事的鸡皮疙瘩起了一身，咽了一口唾沫，没什么事的话。说话间，管事的不断后退，却被叶北玄给叫住了，不急着走。管事吐出一口气。
再次上前，谄媚的问道：“大人还有什么事啊？”叶北玄从兜里掏出三个银元宝，放进管事的手里：“大人，您这是何意啊？”管事的有些摸不着头脑，一脸的懵逼：“上次的饭钱和这次的饭钱多了的嘛，就当是你的辛苦费了。”叶北玄抓起桌上的青口，娘灌了一口：“这这这，这怎么受得起啊？”管事一脸的惊讶：“说是这么说，还是将银子收进了兜里？”叶北玄看得一阵无语：“酒楼管事的就是这德性。”守财奴，当然了，银子不是白给你的，你得跟我老实交代一件事。叶北玄斜眼看向管事，嘴角咧开。当然当然，知无不言，知无不言。管事的以为是什么，还吓了一跳。一听原来是问问题，也就收了拒意。叶北玄微眯双眼，今天下午，你们是如何得知我在客栈附近的？是谁告诉你们的？闻听此言，管事顿时汗如雨下。呃，这，叶北玄没有直接问原因，而是笃定一定是有人告诉的管家。这不仅仅是直觉，还是对众多怪异现象的判断。就在今天，从醉仙楼出去之后，他时不时的就会感受到一股视线，但奈何他没有修为，找不到视线的主人。空气凝固了，管事的仿佛独立于周围热乎的饭菜和喧闹的客人之外，也不回答，而是慌忙伸手进袖口里摸索着什么。叶北玄一把将管事乱摸的手给按住，是有什么不能说的吗？这么急着将银子还给我？叶北玄眼神极其危险，他这辈子从来不留隔夜仇，突然发现自己被人盯上了，那种感觉可想而知。大人，你们就别为难我一个小人物了，我不能说啊！管事一脸死了马的模样，带着哭腔说道：“不能说，我没觉得有什么不能说的。”叶北玄笑眯眯的看着管事，手抓着其臂膀，慢慢施压。这这这，管事的都快哭了。叶北玄可半点都不管。如果管事继续冥顽不灵，他不介意先泄其一条手。魔教中人就应该做一些魔教中人应该做的事情，更别提他还是前教主。碰到这种事，管事的欲哭无泪。今天下午，管事等人确实是不知道叶北玄的去向。恼怒之时，一位妩媚又带着青质的青纱女子前来告诉了管事叶北玄的位置。女子长得极其妖艳，仿佛天生媚骨，纳入人骨髓的妖娆仙音，让在场的所有男人都呆住了。管事因为要去抓吃霸王餐的叶北玄，也就没有去管那青纱女子。但是想来，青纱女子下场不会太好，毕竟醉仙楼里被他迷倒的人不在少数。可当管事从叶北玄手里活下来，返回醉仙楼的时候，楼内一股血腥味若隐若现，只留下了他一个管事。这也是为什么他受了这么大的刺激，依旧没有去休息，还坚守在醉仙楼的原因。因为压根就没有其他人了。大人啊，你们神仙打架，就不要殃及我等凡人了吧？我上有老下有小，管事还是不停的鞠躬道歉。这一幕也引来了周围人的关注，众人纷纷露出惊讶的表情。平时的管事那可是神气的很啊，仗着自己是姓林，今天看不起这个，明天阴阳那个，这怎么对着一个小伙子不停鞠躬，而且脸上全是恐惧，嘴上全是谄媚。上有老，下有小，你真的有吗？我怎么不知道？叶北玄已经有些压不住力气了，平淡说道，表情微笑。大人，大人，别这样，管事恨不得一头撞死。叶北玄话里的意思，他哪里听不出来？自己要是不让对方满意，那自己的家人可就完了。虽然知道可能是威胁，但是凭借着这一点就可以判断出，眼前的年轻人绝对不是什么正道人士。毕竟正道人士最忌讳的就是将事情扯到家人身上。最后问一句，说还是不说？叶北玄放开了手臂，自顾自的饮酒，不拿正眼去看管事。我管事咬紧牙关，正打算将事情全盘托出，可就在此时，一道成熟的声音响起，故作清冷却媚态横生：“这位公子，佳妹，请你去包厢一叙。”语气平淡，却有好奇。叶北玄知道这估计就是源头了，看了一眼旁边快吓尿的管事，妹儿，上去吃。话语间站起身来，牵着起妹儿就上了楼。见此情况，管事的直接瘫倒在地，长出了一口气。周围的人等到叶北玄离开之后，才敢上前打量。管事的，你没事吧？一顾客问道。老子差点全家都没了，你说呢？管事哼了一声，后起身灰溜溜的离开。带路的熟妇一身白纱，穿着虽不算的暴露，但是比起一般女子来说，还是要清凉许多。珍珠玉链挂于脚踝，纱裙极为贴身，也没有一般女子的流苏，有些像是西域那边的服饰。叶北玄撇开眼睛，他现在对于女人还有心理阴影的。到了，公子请进。故作清冷的声音响起。在长廊末尾回荡，嗯，没有犹豫，叶北玄拉着启妹进入了包间，后熟妇也跟了进去，将门轻轻合上。包厢很大，一件件、一排排精美之物装饰于两侧，假山流水，绿植鱼背，一应俱全，美不胜收。在此等环境下，人的胃口会好很多。中间一张大长桌，上面摆满了山珍海味，对面还有一个女子，青色却魅意十足，轻纱抚面就可让人沉沦其中。景色人虽美。不过叶北玄可没心思去欣赏这些，不用熟妇开口，自顾自的带着启妹坐在了那青纱女子对面。熟妇反应过来后，和那青纱女子坐在一起，说说吧，你们什么意思？啊
。叶北玄语气不善，盯着两人，哼，笑声勾人心神。如能请人入死的叶夏婉哥，想来公子是误会了。小女子并无冒犯之意。叶北玄不动声色，见青纱女子如此态度，也来了兴趣，伸手接过青纱女子递来的香茶，轻轻抿了一口。启妹儿显得有些局促，可爱的小脚不停的晃悠，看着青纱女子有些害羞。妹儿，吃吧。叶北玄抚了抚启妹儿的小脑袋，梳得一丝不苟的头发，蹦出几根杂毛。哦，启妹儿动筷子之后，叶北玄才再次看向青纱女子，示意她继续说。青纱女子将茶杯放下。小女子名叫泰林清水，是万鬼窟的一名鬼修，这次是去幽京参加比武大会的。后又对着熟妇说道：“这位是月竹，我姐姐。”叶北玄也放下茶杯。嗯，然后呢？为何要告诉那管事的我在客栈附近？语气不喜不怒。泰林清水沉默了一会。叶北玄可以想象到青纱内女子那纠结的脸色，后开口：“小女子实属情非得已，因为有事想要劳烦公子，所以才出此下策，来试探一下公子是否有那个能力。打败几个洞天境的修士，并不能在比武大会夺得榜眼，但是只要叶北玄出手了，管中窥豹可见一斑。”而叶北玄却是不理会这个问题，自顾自地说了一句：“泰林清水，嗯，万鬼窟的首领，好像就姓泰林吧。”口中抿茶，抬眼打量着泰林清水，眼中尽是不信任。整个包厢里陷入了一片死寂。鬼王大人确实是姓泰林，但是小女子跟他并无任何关系。泰林清水稍微愣了一下，就媚声答道：“这样啊。”叶北玄再次将茶杯放下。既然清水姑娘没有诚意，那接下来的事情我看也没必要谈了。说罢就要起身，泰林清水却是赶忙伸手阻止，一股妖媚的味道散满包厢。公子留步！叶北玄本来也没打算走，毕竟还能敲诈一笔，只是对方不说实话，他也会有顾虑，所以这才逼一下对方，也不回答。随即坐下。这时，月竹放下茶杯，问道：“敢问阁下尊姓大名？”叶北玄，顿顿三个字，压迫感却是犹如天顶。将亲口酿拿出来的叶北玄缓缓说道：“鬼修比起他们魔教更加不受待见，他倒也不怕被这些人知道了真实身份。而且现在坐镇日月神教的又不是他，没必要遮遮掩掩，不让正道人士知道就行。”闻听此言，包厢内再次陷入了死一般的寂静。泰林清水、月竹二人通通呆愣在了原地，久久不能回神。这元州充满了各种传奇，能人异士辈出，不乏一些道子、弟子、禁忌之类的奇灵儿，他们统领着元州的年轻一代，压得所有人喘不过气。但就有这么一个人：三岁洞天，七岁化灵，九岁封侯，十一岁以凡人之躯封侯巅峰修为，独占幻森十大名文巅峰妖兽，血染苍穹。三天三夜的鏖战让他涅槃重生。十一岁名文初期，一个人，一个冷漠身影，让元州所有年轻一辈的修士胆寒，无人再敢称无敌。无人再敢言不败。东岳寒年将盘踞在断龙崖，专门以活人炼丹的赖子头，以及坐下十二门门徒，全部斩杀于断龙崖下。那年他才十七，血流成河，大雨冲过崖底，全是殷红的血水，至今不曾改变。经此一战，突破尊者，大手一挥，日月换新天，扫去断龙崖所有余下势力，成立一个新的势力——日月神教。说书先生口中常言道：“和叶北玄生在同一个时代的修士，即是幸运，也是不幸。幸运的是。”他们可以见证一个惊世大能的崛起。不幸的是，只要叶北玄还在一天，那么元州的其余修士就只能做配角。你真的是叶北玄？泰林清水缓了好久才出口问道，语气中尽是不可思议。如假包换，叶北玄回答道：“和万鬼窟的人谈生意，他是挺有兴趣的，不然他也不会亮出身份。”这样就说得通了。月竹缓缓说道，仿佛解开了心头之祸。见两人好似还有问题要问，叶北玄眉头一皱，冷声开口：“现在你们可以实话实说了吗？”如果再有隐瞒，我转身就走，绝不停留。叶北玄往茶杯里倒了酒，喝下去。泰林清水将疑问咽下，隔着轻纱看了一眼月竹，月竹也看向他，随即月竹叹了一口气，点了点头。得到允许，泰林清水很明显高兴了许多，动作幅度也不像刚才那般拘谨。叶公子抱歉，作为魔教，你应该理解我们鬼修的难处吧？所以还望公子大度，不要影响到我们接下来的合作。叶北玄没有说话，只是淡淡的点了点头。他当然知道。作为鬼修，在外面肯定是越谨慎越好。若非是想让自己帮忙，不然泰林清水恐怕连自己是万鬼窟的都不会说。重新介绍一下，我叫泰林清水，这位是月竹，是我的护卫。泰林清水介绍道，像是个没怎么接触过红尘的女孩。嗯，你跟万鬼窟的首领是什么关系？叶北玄打断泰林清水，问道。我是他妹妹。好的，直接来谈谈你到底要我做什么。解了心头疑惑，叶北玄单刀直入主题，没有犹豫。已经说到这个份上了，泰林清水也没了顾虑。一股脑的说了出来，叶公子应该知道，我们鬼修寿命很长，而作为鬼王的我姐姐，活了有上万年，从末法时代就开始了。泰林清水陷入了回忆，在几千年前，姐姐突然说要闭关，谁也不知道什么原因。在此之前，唯一不对劲的地方就是
，姐姐她整天都拿着一个纽扣在看，里面还有一根头发丝。说到这里，泰林清水语气难压怒火，是一个男人的。叶北玄点了点头，打了个哈欠。没想到泰林清水还是个姐控。姐姐沉睡期间都是由我和月姨在管理万鬼窟，不过鬼修都不怎么听我们的。姐姐沉睡的太久，众多鬼修都纷纷离开，自立山头，不再回万鬼窟了。如今姐姐苏醒了过来，众多鬼修也都回来了。本来一切都在向好处发展，可是姐姐却有点不对劲。泰林清水语气担忧：“如果让正道，或者是让万鬼窟内鬼修察觉到姐姐的不对劲，那么一切都完了。”叶北玄点了点头，表示理解。鬼修做的都是一些天怒人怨的事情，其本身就没什么人性可言，都信奉实力至上。若是让他们知道首领有问题，那么后果可想而知。杀主篡位都是轻的，那么你姐姐到底有什么问题、啊？泰林清水整理了一下语言，才慢慢说道：“我姐姐她，义正。”叶北玄微眯双眼，一口酒咽下，有些不可思议。一个活了万年的人，怎么可能会得癔症呢？那种东西不应该是一些意志不坚定、成天活在幻想中的人才会得的吗？是的，泰林清水表情也是非常的无奈，对此非常的头疼。姐姐她自从醒过来之后，就会时常说胡话，而且还对着空气说话，说什么“小轩儿，不要离开他”。说到这里，泰林清水的语气已经隐隐有些不对劲了，随后又叹了口气。不变的是，那颗扣子依旧被姐姐当成宝一般收藏起来。时而拿出来看一看，就会露出幸福的微笑。泰林清水没见过父母，姐姐就是她的全部。如今姐姐思念一个人成了这样，她是既担心又吃醋。毕竟以前她从没见自己姐姐笑过，更别说幸福的笑了。不知道为什么，听到这话，叶北玄心里咯噔一下，但是很快又恢复了过来，摇了摇头，只以为是花间长的原因，自己对这种执念极深的女人有着天然的惧怕，不再理会，摸了摸旁边大快朵颐的起妹的小脑袋。好了，大概事情我已经知道了，说说你想要的。叶北玄直入正题，静心境，这是我们这次的目标，就在大前国库里，比武大会榜眼就可以有一次进入国库内挑选东西的机会。所以，所以你想让我帮你们拿下静心境？叶北玄替泰林清水说完了。闻言，泰林清水收回了因为激动前倾的身子，缓了一下。是的，只有神器静心境才能让我姐姐脱离异症，而且时间紧迫，必须在别人发现姐姐有问题之前搞定，不然……泰林清水低下了头，轻纱革面。叶北玄依旧能感受到那份无助，不然万鬼窟就完了。这时，月主也站了起来，贴身的白纱在腰间慢慢起了褶皱，一个鞠躬拜托道：“只要能让鬼王大人脱离异症，上刀山下火海，我月主义不容辞。”见此情况，泰林清水也是如法炮制，站起身来，深深鞠躬。一个妩媚熟妇，一个清冷夹杂着媚态的少女，这样两个人的请求，这世界上少有男人拒绝得了。但是不凑巧，他叶北玄就是其中一个，毕竟在美能美得过他师妹，所以。美人计对他是最没有用的。淡淡抿了一口茶，帮忙没问题，不过别给我画大饼，提前把好处说明白，这样也好让我有些动力才是。叶北玄如此说道。泰林清水和月竹坐了下来，不知叶公子要什么东西？泰林清水问道，声音带有一丝丝魅惑。叶北玄不吃这一套，天才地宝，很多的天才地宝，你们万鬼窟所有的天才地宝我都要了。轰！狮子大开口，两人没有第一时间答应，对视一眼，隔着轻纱，仿佛在眼神交流着什么。叶北玄并没有催促，只是耐心等待。他相信两人不会拒绝，毕竟再多的天才地宝也得保得住才行。如今鬼王异症越来越严重，到时候被内奸给发现后传回大钱，那一切都完了，说不定打到万鬼窟了。鬼王还在自己的幻想之中，无法自拔。不出叶北玄所料，泰林清水点了点头，没问题，只要能拿到静心镜，万鬼窟里所有的天才地宝拱手奉上。虽然极其肉疼，但是没办法，治好自己姐姐的异症才是重中之重，其他的。以后再说吧，现在没空理会，也很无奈。如果不是这次比武大会限制年龄，他就可以自己去参赛，从而拿下榜眼。好，就这么决定了。叶北玄也显得很高兴，将茶杯推了出去，和两人碰了一下，以示合作愉快。原本他是打算动国库的，但是大钱的国库里秘宝太多，牵扯太深，能不动尽量不动。当然了，如果到最后加上万鬼窟的天才地宝依旧不够，那么他可管不了牵扯深不深了。大钱的国库一样敢抢。祝合作愉快，三人纷纷饮茶。泰林清水掀开轻纱，只露出一个点点星光闪烁的粉唇，轻轻饮下香茶，只露出一个如玉般的下巴。叶北玄就收回了自己刚才那个想法。泰林清水的姿色绝对有资本对自己使用美人计。见叶北玄一直盯着自己，泰林清水露出一个意味深长的微笑。清水姑娘，既然大家都合作了，就不要遮遮掩掩了，让叶某看看你的样子，不然都不知道合作对象是谁。叶北玄对于美女的好奇心不算重，但是男人就没有不好奇美女的。再一个就是刚才说的，如果连面都没见到，难免后续会畏手畏脚，合作起来也不会顺畅。有疑心，毕竟带个轻纱，谁知道后面是不是同一个人？呵呵，小声清脆妩媚。既然叶公子想看
，小女子也没有不满足的道理。说着，就将芬芳十足的青纱缓缓摘了下来，白色丝带飘动，只是一眼便是万年。叶北玄呆住了，泰林清水仿若是个天生的尤物，只因为年龄尚小，所以略显青涩，其面庞比起花间长的柔和，显得要锋利许多。那种极具攻击性的美感，宛如一把锋利的剑矢，简直插人心窝。那媚态十足的美眸，宛如勾人神魂的宝珠，让人颠倒，让人沉沦。无法自拔，粉唇在油灯的照耀下泛着点点亮光，像是秋天熟透了的樱桃，呈现在阳光下最自然的状态，美不胜收。一吸，两吸，足足三个呼吸，叶北玄才从那梦魇般的魔咒中脱身而出。多有听闻鬼修女子媚不可挡，今日一见，倒是没有夸大其词。叶北玄喝下一口凉茶，压下心头火热。这些年鬼修都不怎么闹腾，所以这也算得上是他第一次真正接触鬼修，却是为他上了一课。别说那些诡秘莫测的鬼术。光是凭借着外貌就可杀人于无形，若非是他定力够强，而且对于美色免疫力也强，不然还真不好从中脱离出来。其他人的话，可能就真的成了傀儡。哼，小女子蒲柳之姿，又如何能比得上日月神教的教主花间长呢？泰林清水显得很开心，粘指轻笑。对于叶北玄这个圆桌的传奇，他也是非常感兴趣的。能够靠容貌迷惑到这样一个人，他的成就感可想而知。清水姑娘谦虚了，叶北玄苦笑着摇了摇头，谦虚道：“真要比起容貌。”花间长可以算得上圆周，乃至三千道周之最了。不过那股妩媚妖娆、夺人心魂的气质和姿态，是花间长不具备的。泰林清水重新将白色丝斗笠戴上，轻纱拂面，欲言隐去，并没有谦虚哦。我姐姐可长得比我好看多了。叶公子有没有兴趣？泰林清水有些俏皮的勾引道，只是手法有些拙劣。闻言，叶北玄打了，哈哈，以后再说吧。泰林清水也没有继续说什么，而是在月烛的招待下开始用餐。大概三炷香的时间，桌上的山鲜海味只剩下一些骨头菜叶了，多多是让叶北玄和启妹吃了。泰林清水吃饭的样子就和他长的样子差不多，秀色可餐，大家闺秀做派，细嚼慢咽，食不漏齿。看着吃的差不多了，叶北玄放下手里的青口酿，对着桌边众人说道：“既然都已经决定了，那么明天出发如何？是直接动身前往幽京吗？比武大会还有些时日，不用这么着急。”月竹开口问道，说出自己的想法。是这样的。叶北玄将自己和运货行商的事情说了一遍，并希望泰林清水等人可以和自己一同前往。毕竟那静心境只是举手之劳，而万鬼窟全部的天才地宝，那可是实打实的，可千万不能让其走丢了。泰林清水思索片刻，也好，这样进城不会暴露身份，也方便后续的行动。语气冷清，主要是他们暴不暴露都无所谓。毕竟万鬼窟鬼王苏醒的消息，只有鬼修才知道。正道势力不会吃饱了没事干去找万鬼窟鬼修的麻烦。毕竟在正道想来。要是因为一点小事将鬼王给吵醒了，得不偿失。现在一个日月神教就够正道头疼的了，绝对不会愿意节外生枝。叶公子，你可得小心啊！现在正是正道和你魔教打得火热的阶段，稍有擦枪走火，我怕你。月竹剩下的没说，因为很难听。如果在这个节骨眼上，叶北玄前魔教教主的身份在幽京被发现，那么可以说是必死无疑。除非花间长愿意拼尽所有，才有那么一点可能就回来。叶北玄的脸色也变得难看，他何尝不知道正道想要将他除之而后快？但是幽京他不得不去，现在更加没有选择。叹了一口气，我叶北玄三岁就开始杀妖兽，十七岁斩下炼生魔君的人头，哪次不是刀尖起舞？我还不是活下来了？在众人的凝视中，叶北玄喝了一口清口酿，继续说道：“三年的安稳生活是有些将我的锐气磨掉了。我刚才居然犹豫了，真是可笑。”神色落寞，又是一大口。房间内沉默了一阵，后响起鼓掌声。果然，只有像你这种百折不挠，不管前方是不是刀山火海都敢闯的人。才能够做到稳压一个时代的天骄，泰林清水略带佩服，鼓掌说道。启妹也停下了吃食，一脸崇拜的看着自家的师尊，眼里有小星星。不聊这个了，我带你们去客栈吧，跟那行商说一声，让他们再留一个车厢出来。叶北玄笑了笑说道：“正好我们也回客栈。”说话间，众人起身离开。不消片刻，一行四人来到了客栈，周围灯光昏暗，时不时有马匹嘶鸣声响起，各种货物也是摆得满满当当，让人应接不暇。叶北玄在一间客栈内找到了名叫王财富的行商，他们一行人因为怕货物被人偷了，所以就买了一些吃食，在马车旁边守着，寸步不离。见到来人是叶北玄，王财富立马是站起身来，迎了上来：“大仙，这么晚来找我，是有什么事吗？”王财富擦了擦嘴说道：“啊，没什么事。”叶北玄跟着一同走进了客栈，就是想问一下还有没有车厢。我这里又多出两个人。话到此处，王财富和身后的人才注意到叶北玄身后还有两个人，如同仙女一般。众人都看得呆住了。虽然泰林清水轻纱拂面，但是那股气质和身段就足以称得上是世间仅有。一群凡夫俗子哪里见过此等美人仙子，就差没把口水流出来了。
。月竹微微欠身以示问候，而泰林清水则是站在原地，没有动作。他本身是个极其骄傲的人，面对叶北玄，他可以笑脸相迎，甚至不惜放下身段去诱惑。但是其他人，只能说毫不在意。伤头，怎么样？叶北玄晃了晃王财富的肩膀，问道：“啊，哦。”王财富缓过神来，心下感叹：“好妖艳的女子，定是大仙的女人，也就不敢再乱看。”车厢啊。不好意思，大仙，这还真没了，其他的都用来装三寸仙了。大仙的那个车厢都是腾出来的。王财富苦着脸说道，语气极为诚恳，生怕惹得叶北玄不悦。这样啊，叶北玄一时间也觉得有些难办，毕竟跟他一个车厢的话，就有些挤了。女儿家的终究不妥，思来想去，就在他想问问泰林清水的意见的时候，一个略带正色的声音响起：“不如让这位仙子与我一个车厢吧。与大仙一个车厢的话，四个人倒是显得拥挤不堪，我这里正好只有一个人。”话语出口。一个厚实的唇瓣上印着八字胡的年轻小伙走了出来，体态不算肥胖，但是脑袋却是很大，眼神清澈，嘴角带着笑意。闻听此言，王财富立马转头盯着自己儿子，使劲使眼色，而王二却是回以一个安心的表情，继续微笑。泰林清水站在原地，没有丝毫的动作，也没有开口说话。叶北玄眼眸微眯，嘴角露出笑容。这位是？王财富立马走了上来，回答道：“这是我那不争气的儿子，名叫王二，年纪不小了，想着带出来历练历练。”话语虽然不堪，但语气中是藏不住的骄傲。毕竟他这个儿子从小就非常的机灵，而且很会找机会，看事情的眼光也从来没有错过。打小就是他的骄傲。王二，叶北玄喊了一声，语气中戏谑之意溢于言表。正是在下。王二虽长得阿杂难看，但是修养品行皆是不凡，这让叶北玄高看了两眼，点了点头，抱着手：“你想让他跟你做一个车厢？”叶北玄指了指泰林清水，有些嗤笑。哼，王二却是全然不受影响。只是笑呵呵的回答，在下并无其他心思，只是这是目前来说最好的解决办法。包厢坐四个人，实在是有些太拥挤了。尽力压下贪婪，说道：“王财富急得都想一巴掌将王二给扇死了。以前那么聪明，怎么现在这么蠢？看不出来大仙生气了吗？”不过叶北玄还真没生气，只是觉得有趣。这种事情可不常遇到。老实说，他这辈子装了的逼实在是太多了，而且都是大的，一时间遇到这种小的，倒有些不知道该怎么装。随即转头看向泰林清水，有些笑意的问道。仙子，你认为如何呢？泰林清水站在原地，轻纱落到了腰间，乳白色的丝带在夜风中凌乱，一股一股香味也被带上了天空。原本妩媚妖娆的气质，此刻却是多了冰冷，一种生人勿近的冷漠。当王二提出这个提议的时候，泰林清水的第一反应不是拒绝，而是要看看叶北玄的反应。前两次还算满意，可现在来问他是什么意思？不应该是强势拒绝之后，再邀请自己和他做一个车厢吗？然后自己再腼腆答应。剧情应该是这样才对啊！想到这里。泰林清水心头一下子无名火起，从来没有这么生气过。随后略带娇滴滴的说道：“小女子全凭公子做主。”妹，极致的媚音穿透在场所有人的骨髓，抵达其心神，欲拒还迎，像是美酒，让人醉生梦死；又像是无尽的死亡，让人恐惧，却又欲罢不能。其他人尚且如此，那作为被媚音攻击的正主叶北玄，却是，却是半点事也没有。毕竟有些事情一次就够了。让我做主。叶北玄看着那个冰冷的身影，微微一笑。那就，叶北玄故意拔高声调，迟迟没有下文，留足了悬念，也吊足了胃口。泰林清水有点后悔，说了那句话，心里暗想：等会不管叶北玄说什么，自己都要和叶北玄一个车厢。王二此时眼睛发光，呼吸都变得急促起来，就那么愣愣的盯着叶北玄。一旁脸色难看的王财富也是隐隐露出期待之色。叶北玄见情绪引得差不多了，就缓缓说道：“既然车厢位置不够，那我就辛苦一下，在前面驾马吧。”“对对对，还有这么一个办法啊！”王财富高兴的说道。但是仔细看的话，就会发现其隐隐叹了口气，而王二却是没有说什么，但是脸色已经是铁青，笑容却是不减少。叶北玄走出客栈，就这样吧，他们三个坐车厢里应该也不算拥挤，只是苦了我了。在叶北玄的抱怨声中，一行四人三大一小离开了客栈。慢走啊，大仙！见人离去，王财富吐出一口气，擦了擦额头上那不存在的冷汗，走到王二身旁，劈头盖脸一顿骂：“小兔崽子，你胆是真肥啊！你知不知道那个女子你碰不得？”而王二却是看着几人离去的方向，久久不能回神。准确的来说，是看泰林清水。爹，你不懂，这种级别的女人，咱们一辈子都别想触碰得到。这次遇到了，是个机会啊！话语意味深长。哦，什么机会？鉴于自家儿子的聪明，王财富压下怒火问道：“如果我能拿下这仙子一般的人物，不仅可以抱得美人，还可以让她传授我们全家修行之法。”王二越说越激动，眼中的贪婪已经是溢了出来，呼吸急促，而且。他背后的势力也会护着我们，以后做什么生意不是一本万利？王财富低头琢磨片刻，可人家凭什么看得上你？他并不是盲目自信的傻子。
自家儿子几斤几两，他还不知道。虽然脑子还算聪明，但是长得确实是不敢恭维。呵呵，王二彻底收起了正色，暴露出了奸邪的一面。月光照面，显得另一边脸漆黑一片，看不清。后缓缓说道：“要是生米煮成熟饭，没有接着说。”但是王财富已经懂了，只觉得一个极大的机缘就摆在自己面前，眼神逐渐变得贪婪。另一边，叶北玄去到了泰林清水所住的客栈，开了一个房间。一路上，泰林清水都走在前面，仿佛还在不满于刚才的戏弄。好生休息。明早鸡鸣之时就启程。叶北玄在自己房间门口对着旁边的泰林清水叮嘱道，可泰林清水却是理都不理，哼了一声，直接进入了房间。还是月烛出来打圆场。小姐还小，望叶公子多担待。语气轻柔，听之宛如躺在母亲的臂弯。没事，叶北玄笑着说道，又和月烛互道晚安，关上了门。师尊，为何那个姐姐那么大了，还要和小孩子一样闹脾气？只有叶北玄大腿那么高的起妹问道。我哪知道，小孩子不要问那么多。叶北玄心里吐槽：泰林清水恐怕都有几千岁了，还这么小气，看来是被自己姐姐给惯坏了。哦，启妹答应一声，将油灯吹灭，上床睡觉了。当然是两张床，房间安静。月黑风高，今日的夜空宛若染上了一层墨汁，格外的黑，给人一种极其危险的感觉，让人观之惧怕。圆周以南，距离日月神教不远处，一个人头骷髅模样的地方，四处鬼火喷涌，白骨尸骸遍地，干了的血迹，绿色的荧光，让这个地方充斥着诡异。一只只乌鸦掠过，留下一阵阵难听的怪叫，刺耳无比。十里地以内无一个活口，干枯破败的场景，萧条无比。河水干渴，树上也是没有一片嫩叶，只有一块血迹斑斑的石头上写着“万鬼窟”。在那个喷涌着绿色荧光、骷髅头后殿之内，一个绝美的女子在走动。女子身材极为高挑，穿着一身红袍，如水晶制品一般的纤细小手叠在小腹处，性感妖娆的大红色唇瓣嘟囔着什么，脸被一块黑纱遮住，看不清。不过那媚态天生的姿势和动作。就足以令所有男人血脉膨胀，水分倒流。随后，妖媚女子走进一个房间，来到了一个大箱子面前，上面的灰尘已经积了不知道有多厚。哼，媚音袅袅之间，妖媚女子打开了尘封已久的箱子，里面是一整套华丽的凤冠霞帔，在油灯照耀下泛着金光。随后，妖媚女子又从云袖中小心翼翼地拿出一枚纽扣，纽扣中还夹着一根发丝，看起来年代已久，万年前奴家就已经嫁给你了，如今你又在哪里呢？妖媚女子脸色变得嫣红，不管你在哪里。奴家都会找到你，然后和你永远在一起，夫君。一瞬间，远在清水镇的叶北玄直接惊醒了过来，坐直身体，满头大汗。什么情况？叶北玄冷汗流过脸颊，看了看隔壁床，睡得四仰八叉的起妹，后长出了一口气，随后再次躺下。刚才梦中，一个没有一丝生机、全身冰冷无比的倾城美女，头戴凤冠，身穿大红色新娘装，媚声叫她夫君。叶北玄可以发誓，那种感觉极其真实，仿佛就在眼前。而且自己的内心还隐隐生出了愧疚之意，但是叶北玄可以肯定，那个女人绝对不是花间肠，因为那女人不像活人，就是字面意思。刚刚被亲吻的嘴唇，现在还有冰冷之意，刺骨的寒冷。虽然没看清那女人长什么样子，但是他记得女人身材极其高挑，恐怕和云尊香差不多。妩媚之意更胜泰林清水，跟个女流氓一样，抱着她就啃，一边啃还一边喊她夫君。一想起那卓骨的媚音，叶北玄就感觉浑身宛如过电一般，酥酥麻麻。想着想着。因为太过疲惫，叶北玄又一次睡着了。不知睡了多久，啪嗒，啪嗒，啪嗒，一声声小皮鞋落在白玉石上的声音将叶北玄吵醒。这是什么地方？叶北玄迷迷糊糊的睁开眼睛，见周围漆黑一片，心中懵逼无比。他不是在客栈睡觉吗？本来还有些懵逼，可接下来的一个声音却将他震惊的困意全无。杂鱼哥哥有没有想我呀、啊？轰！这个声音刻入骨髓的声音，他又如何能听不出来？随即抬起头。地穹，真的是你！叶北玄张开嘴巴，看着眼前的地穹，还是那副小恶魔的笑容，乌黑顺滑的青丝捆成双马尾，披在背后，一身黑纱短裙，透露着别样的诱惑。一改往日清纯白丝，而是换上了魅惑的黑丝，薄透无比，加上纯黑的小皮鞋，妥妥的暗夜小女王。杂鱼哥哥见到人家就这么高兴吗？难道是想对人家使坏不成？地穹语气害羞，但是表情却是极为腹黑。你不是已经？叶北玄有些疑惑的说道。毕竟地穹的人头在死人山上，这是他亲眼所见，不会有假。这个杂鱼哥哥就不用管了。地穹一边说，一边抱着手向叶北玄走来。你要干嘛？叶北玄这时才发现自己四肢都被绑住了，半点动弹不得。后使用空间秘术，想要切断铁链，却发现一点用都没有，仿佛自己从来没有得到过空间天赋一般。这是什么情况？叶北玄一边扯动着铁链，一边说道，表情难看。只消片刻，地穹那较小的身影就已经行至近前。俯视着坐在椅子上的叶北玄，面带标志性的微笑。杂鱼哥哥真是可悲，就让主人来教教你。
应该怎么对待重逢？说话间，地穹娇小软嫩的身子爬上了叶北玄双腿，叶北玄只感觉一股幽香袭来，那股栀子之香既熟悉又陌生，还恐惧。上次你和那个坏女人做了什么？告诉主人。地穹小脸嫣红，坐在叶北玄双腿上，黑丝玉足叠在一起。没，没做什么。叶北玄哪里敢实话实说啊？不然还不得被地穹折磨死。而且地穹太香了，凑得又近。叶北玄稍微呼吸，就是一大股香气涌入体内，让他的洪荒之力难以压制。敢对你的主人撒谎？地穹嘟着小嘴，脱下小皮鞋，往后一倒，直接将黑丝玉足按在了叶北玄脸上。叶北玄是真的一点都不敢喘气了，不然一股带有欲望的味道就会传入鼻腔。我说，我说，叶北玄实在是没辙了，只能选择妥协。哼，这才是主人的乖小狗。地穹的脸色虽有些红，但也算正常。随即，整个人盘坐在叶北玄双腿上，玉手抱着平胸。一脸嫌弃的仰望叶北玄，等待着答案。叶北玄说道：“接吻？什么？你要我说的？可恶！”地穹显得很生气，耳朵根子绯红，不知道是被气的还是害羞导致的。叶北玄被一顿粉拳招呼打在身上，不但不疼，反而地穹的乱晃还让自己身体更加的火热，难受至极。闹了一会，地穹也停下了粉拳，撇着头傲娇道：“今天允许你亲吻你的主人。”声音颤抖，语气害羞加期待。漆黑的环境中，气氛开始变得暧昧。彼此之间沉重的呼吸声，宛如媚药一般催化着两人的情绪。地穹犹如蚕宝宝一般的可爱脚趾，躲在黑纱之下，聚拢又张开，显得主人非常紧张和害羞。什么？叶北玄有些没听清楚，他的耳朵犹如塞了棉花一般。闻言，地穹眼神一变，气呼呼的扯着叶北玄的俊脸，有些不太满意。让你吻我？说完，地穹脸色更红了，宛如初恋偷吃禁果的小女孩。虽然其本身已经不知道多少岁了，叶北玄咽了一口唾沫，他可以发誓，他绝对不是萝莉控。但是地穹这个合法萝莉，现在却有着别样的诱惑，让他有些难以自持。那你能先说说你为什么没死吗？叶北玄心头好奇至极，以至于这种情况下都还问得出口。本小姐让你吻，你哪来那么多问题？地穹犹如一只炸毛的小猫，可惜嘴角没有虎牙，不然就更像了。怎么，你吃浣溪杀的醋了？叶北玄有些好笑的看着地穹，他对付这个人是越加熟练了。谁吃醋了？地穹面色红润，撑起纤细的脖颈，握着小粉拳，大声说道。后又低下头，本小姐，本小姐只是行使作为主人的权利罢了，才不是吃醋呢。叶北玄则是笑了笑，是吗？地穹修脸回答，当然是这样。话音落地，叶北玄直接闭上了眼睛，一动也不动。那意思很明显，你如果想吻的话，那就自己来吧。可饿的杂鱼哥哥，本小姐命令你赶紧吻我。地穹嘟着小嘴，极为可爱，小小一只在叶北玄怀中乱动，也不显得拥挤。叶北玄不为所动，可恶。别以为本小姐拿你没办法，地穹说罢，露出了极其腹黑的小恶魔笑容，又向后倾斜，要么吻我，要么吻他，笨蛋哥哥选一个吧。精美的黑丝玉足在空中画了个圈，幽香四溢。四，虽然这个也很不错，但是最好还是别这样，因为口腔容易感染真菌。好吧，那你把我放了，不然我怎么吻你？叶北玄扯了扯铁链，露出一脸无奈的表情，那意思很明显了。闻言，地穹抱着手臂，斜眼看着叶北玄，做出一副你休想骗我的模样，接吻又不用手。本小姐又没有把你嘴封起来，语气淡然。叶北玄则是摇了摇头，一副地穹根本什么都不懂的模样。摇头干嘛？地穹疑惑的说道，四庄有漫天星河的大眼睛扑闪扑闪。一听你就没有接过吻。叶北玄老辣纵横的语气，蔑视的看着眼前的人儿。这样一说，地穹的脸更红了，因为被说中了。没有又怎么样？你不在，本小姐和谁接吻去？其他男人，本小姐可看不上。这句话确实是实实在在的真话。他们姐妹一群。什么大势力传承人、圣地圣子、道统禁忌，对他们的疯狂追求就从来没有停过。可他们却从未多看一眼，因为有叶北玄的存在。叶北玄被说的有些无语。你不懂，我不是在叫你吗？真诚道：“来，赶紧把我的铁链解开。”区区杂鱼哥哥，谅你也耍不出什么花招，放了你也无妨。地穹显得很自信，娇小细嫩的小手立起，打了个响指。下一秒，那些铁链犹如受惊的蛇群，争先恐后的缩入黑暗之中，不见踪影。叶北玄站起身来，四处打量了一番，发现和当初在日月神教对暗号之后被传送的那个空间很像，想来应该是地穹的特殊空间，当然，也有可能是自己在做梦。叶北玄扭了扭手腕，又把视线移向下，看着指到自己腹部的地穹，此时正抱着胸，斜着腿，一脸拽拽的模样仰视自己。除此之外，还夹杂着一丝丝害羞和期待。黑暗空间安静了下来，两人都没有说话。叶北玄是在想该怎么拿下这个小萝莉，必须给点教训。而地穹脑子里。全是江湖，被亲亲了会不会怀孕啊？呀，太羞人了，等会要不要回应啊？要是回应的话，岂不是会让他更嚣张？
，还有浣溪沙那个死女人，居然敢亲我的杂鱼哥哥，以后必须要宰了她。要是怀孕的话，孩子叫什么名字？星浩等于。叶北玄调动空间之力，发现完全感应不到，修为更是一点都没有，长出一口气，没得选了。随后在地穹惊恐、期待、害羞的眼神中，叶北玄慢慢俯下身子，对着地穹的粉唇吻了上去。黑暗空间内的暧昧气氛来到了顶点，两人仿佛再次进入了某种空间，不受外力干扰，只有他们两人的空间。地穹使劲点起黑丝玉足，朱元玉润的足后跟都从小皮鞋里掉了出来。日月神教，后山之中悬浮着一座楼阁殿宇，周围金色鬼纹符箓映刻空中，一道道魔音划破空气，穿透四方。一里之内，无一活口敢大声喘气。楼阁之下，风雨摧残的青石板上爬满了苔藓，一个身材匀称有力的女子单膝跪地，双手抱拳举过头顶：“主上，属下来报。”血珠声音已经不似前段时间那般拘束，连带着天空也变得亮了一些。虽是黑夜，仔细看会发现，穹顶之上的黑气正在慢慢变少。说，声音动听无比，就像是跌落凡尘的嗜血仙子，清冷不食人间烟火。凶厉宛若尸山血海，暴力美学。主夫君已经要启程前往幽京了。根据花雀成员来报，主夫君会去参加比武大会，目标是免骨丹。闻言，空中楼阁中那道美丽的倩影露出了足以迷倒全天下的笑容。很好。继续派人监视，切记一定要派强者，危难时刻可以替师兄挡死的。说到这里，花间长收回了撑住自己御汗的纤细小手，语气一变：“如果本尊师兄有个三长两短，你和整个花雀都可以换一批人了。”话虽没有直接挑明，但是已经很明显了。如果叶北玄再出问题，那么花雀成员一个不留，哪怕他们是花间长的心腹。是，这种时候血珠只能应答，他也不会觉得花间长是在开玩笑。毕竟，但凡是涉及到叶北玄的事情，那都不可能留有余地。就在此时，一个小巧的金色莲花缓缓降下，大概只有一个樱桃那么大，但是上面附加的法则气息却是让人不能忽视。一股股霞光冲天起，落下之时，宛若空间都被扭曲了，其威力可想而知。花间长的仙音继续传出：“谁负责监视师兄，谁就带着这小莲花，里面有本尊一道法身，可以用三次。尊者镜下，可瞬杀。”血珠咽了一口唾沫，颤颤巍巍的接过气息翻涌的小莲花，心头震惊无比。这种东西一般都是由炼制之人精血为定型。制作困难不说，对于炼制之人损伤也特别大，毕竟相当于是撕裂修为。雪珠还是低估了花间长对于叶北玄的爱，不知怎么的，他感觉特别羡慕。师兄已经死过一次了，本尊不想看到第二次，明白吗？花间长见雪珠愣在原地，出声道：“明白。”雪珠应答之后，再次说道：“还有一事，属下不知当讲不当讲。”花间长听出了其中的不对劲，语气变得冷漠，仙岩上微微翘起的嘴角也收了回去，说：“雪珠整理了一下言语。”有些紧张的调整了一下自己的姿势。主夫君在清水镇结识了鬼王泰林妹杀的妹妹泰林清水，两人打算一并前往幽京，不过却是交易一场。主夫君答应帮泰林清水拿进心境，这才，轰，轰隆隆，雪珠越说越快。不过话还没说完，一股极强的气息从空中楼阁迸发而出，涌向四面八方，震碎一切接触之物。日月神教之内，众人纷纷惊恐。这半日，教主心情才好了一些，不知道又发生了什么，纷纷眺望空中楼阁。空中楼阁之内安静了一会，血珠也只是跪着，并没有出声打扰，或者说是不敢出声。缓了好一会，花间长按金色的瞳孔终于不再流出魔气，身上的魔气也收了回去，玉手放下正在织的小裙子。师兄，又是一笔账，别着急，都给你记着呢。花间长面容极美极妖，此刻虽然黑暗，却带有笑意。他要的是最后的胜利，胜利之后，这所有的账都要慢慢算的。希望师兄不要做出一些太过分的事情，那样会让我忍不住，提前把师兄捉回来的。师兄，不知过了多久。退下吧。闻听此言，血珠松了一大口气，却是没有离开，还在原地单膝跪地。怎么，还有事？花间长仙音袅袅，宛若九天之上的黄鹂鸟。还有一事，血珠将清水镇的事情缓缓说道。清水镇有一个林家，是当地的土财主，被主夫君给教训了一顿，所以在预谋报复主夫君。花间长重新拿起丝线，开始继续织起小裙子，做你们应该做的。是，血珠心领神会，退去。这种事情对于叶北玄来说。解决肯定是没问题的，花间长当然也知道，但是很不巧，花间长刚好需要泄愤，自然而然，林家就成了泄愤对象。花间长摸了摸自己还没有鼓起的小腹，但是已经有生命在里面，已经孕育而生。没错，她怀孕了，是个女孩。仙儿，不要像你爹爹一样不乖哦。花间长面带微笑，自言自语道：“其实她并不喜欢孩子，但是没办法，孩子绝对是套牢一个男人的最佳利器，且没有之一。因为责任，师兄，你现在又该如何逃出我的手掌心呢？”话语充满了玩味。清晨的清水镇仿若被蒙上了一层白纱，朦胧而清新，缓缓流淌的河水拨弄着河畔的柳枝，循环往复。客栈休息处，人头攒动，各路行商都架起马匹
要赶路了，叶北玄等人也不例外，都已经到了外边。仙子，让在下帮你拿如何？王二今日特地打扮了一番，衣服穿的也是崭新，所作何意，却是众人皆知。泰林清水在常人面上，依旧是那副仙气飘飘、不染红尘的模样，脚下有一个箱子，估计有二三十斤重。月竹站在一旁想去搬箱子，却被泰林清水给拦住了，也没有理会旁边出生的王二。就那么直直的看着刚从房间里出来的叶北玄，意思不言而喻。叶北玄一身轻装，什么都没有，捂嘴打了个哈欠，显得有些精神萎靡，并没有第一时间注意到泰林清水。他到了现在，依旧不敢确定昨晚发生的事情究竟是梦还是地穷的手段，整体有一丝不真实感。但是那触感却是非常真实，现在想起来都觉得嘴中发甜，清香弥漫。师尊，师尊，起妹见自家师尊愣在那里，完全没有要搭理泰林清水的意思，赶忙扯了扯其衣角，啊。叶北玄这才回过味来，看着启妹不断示意泰林清水的方向，叶北玄下意识的抬头，就看见泰林清水纤细如玉的身段有些发抖。再看泰林清水的眼睛，里面充满了怒火，宛如下一秒就会爆炸。继续看不远处一脸殷勤的王二，又瞥了瞥地上的箱子，叶北玄终于是明白了怎么回事，心里吐槽：这人是真多，也不想浪费时间。我说你这么大个人了，搬个箱子都不会吗？叶北玄白眼走了过去，将箱子直接拿了起来。泰林清水可不管叶北玄说了什么。见到叶北玄搬起箱子，心中十分的开心，预言上的笑意都快控制不住了。趴在叶北玄面前，露出高兴神采，哼了一声，直直的走向车厢。看着那绝美的背影，叶北玄摇了摇头，又摸了摸启妹儿的小脑袋：“妹儿，你以后要是变成那样，就别怪为师心狠手辣了。”徒儿，徒儿知道了。随后，启妹儿眼睛露出坚定：“师尊，让徒儿来拿吧。”叶北玄笑着点了点头，又把箱子递给了启妹儿：“这是你修行的第一步。”启妹儿虽然年纪小。但是常年干活，力气也不小，二三十斤的东西倒是不在话下。师尊，我什么时候可以学法术啊？对于叶北玄的能力，他是极其的向往。不急，两人前往马车的时候，王二也不失体面的褪去了自己的车厢，虽然面色阴沉，却也没有说什么。就在此时，原本跟着泰林清水上了车厢的月竹，却是又返了回来，将启妹两只小手拽住的箱子给夺了过去。还是让我来拿吧。月竹笑得很美，虽然长得不如泰林清水。但是那股成熟大姐姐的气质却是很吸引人。就几步路，谁拿都一样，赶紧走吧。叶北玄出声道，率先走向车厢。月竹笑着摸了摸启妹儿的小脑袋，就跟上了叶北玄。看见这一幕，泰林清水松了口气。他原本想让叶北玄给自己拿箱子，以报昨天被戏弄的仇。但要是牵扯到别人，还是个小孩的话，那就不对了。所以他就派月竹去把箱子拿了过来，起码不能让叶北玄误会自己的品行。就这样，叶北玄在马车前驾车，后面车厢坐着三人。泰林清水、月竹、启妹，马队一路绕行，要出清水镇，但还没行出去多远，镇子中心处一团黑烟升至半空，下方还在不断的滚起浓烟，大有愈演愈烈的架势。叶北玄手持驾马鞭，抬头看去也觉得奇怪，向后问道：“妹儿，那里是什么地方？”车厢之内，三人也在观望，听叶北玄问起，启妹探出一个小脑袋说道：“镇子中心都是一些财主所住的地方，具体的我也不知道。”叶北玄心里思绪万千，管他呢。跟我们没关系。说着，继续驾车离开。周围的百姓也是纷纷向着冒烟之处跑去。过了一会，马队好巧不巧的就路过了那里。凑近一看，那里的场面让叶北玄全身一震。一座刻着“零”的巨大宅院，门梁上几十颗大大小小的人头挂在上面，有男有女，血淋淋的，还在冒着热气。后面的宅院火势也越来越凶，不知怎么的，还有丝丝黑气冒出。周围看热闹的都不敢靠近，只敢远远的看上一眼。叶北玄神色冷漠，心中同样翻江倒海。这种都不是寻仇那么简单了，纯粹是以杀人为艺术，手段极尽凶残，得赶紧走。驾车往前，突然，启妹惊呼出声：“是是管事！”叶北玄立马将帘子拉上，并叮嘱不准再看，随后把目光移了过去，却见房梁上的众多人头中有一个熟悉的面孔，是哪个招人打干草的管事？此时的他哪里还有往日的神气？一脸惊恐，满头的鲜血，死的不能再死。驾！叶北玄驱着快马。快速的离开了这个是非之地，已经到了马队前面。几炷香的时间，叶北玄驾着马车迅速驶离了清水镇。出了镇子，他的心才稍微平静了一些。并非他叶北玄害怕那些人头，或者是牵连到自己，而是他闻到一股很熟悉的味道，魔的味道。那股味道，自从他离开日月神教之后，就再也没闻到过。而如今却再次出现，这不得不让他怀疑花间常来了。一想到这里，碧空万里，午时的烈日也驱赶不走心头的凉意。天空中仿若有一只巨大的手在操控着这一切，自己根本无处遁形，得赶紧进入幽晶。这是叶北玄目前的唯一想法。虽然在幽晶暴露了，自己也会非常危险，但是毕竟幽晶强者不少，还有铁骑坐镇，花间长多少是有顾虑的。
。现在最让叶北玄心悸的是，他猜不透花间长的想法，这才是最致命的。断龙崖下，很明显是花间长放他走的。虽然砍了地穹，换西沙的人头来恐吓自己，但是其本人并没有显身。也就是说，这一切都是花间长算计好的。不再乱想，擦掉最后一滴冷汗，眼神开始变得犀利。哪怕花间长真的有大阴谋，自己也可以找到破局之法。叶公子，你怎么了？一路上都没怎么说话。月主有些关心地问道，心中也奇怪，毕竟对于修行者来说，几十颗人头并没有什么可怕的。况且万鬼窟到处都是白骨，早已经习惯了。没什么，在想一些事情。叶北玄平复心情，挥舞着手中的架马鞭说道：“嗯。”小丫头吓得不轻。月主一边说，一边帮起妹儿顺背，而泰林清水压根就没有去看，安静了一会，月主冷不丁开口：“叶公子，这两天我们相处的还算不错，还是合作关系。你有什么顾虑，还是直言为好。”语气不冷不淡。闻言，叶北玄向后瞟了一眼，是被铁珠吊得乱晃的帘子。何出此言？月竹整理了一下言语，不顾泰林清水眼神的制止，还是继续问道：“两天时间，我都在注意你的气息，一丁点波动都没有。开始我还以为是你隐藏了，可后来却越想越不对劲。”月竹一改成熟大姐姐的温柔，变成了一个冷漠、腹黑的御姐模样。“你的修为没有了吧？”叶北玄没有回答，也没有其余的动作，只是继续驾马。看到叶北玄这样表现。原本不相信的泰林清水却是睁大了眼睛，因为这种时候不说话，那就等同于默认。你真的语气颤抖，仿佛非常可惜这样一个绝世天骄陨落。这个你们别管，反正静心境我会拿来交给你们就行了。叶北玄冷声道。他一开始也没有打算隐瞒，月竹却是没有回答，而是继续分析。冒着被人发现的风险也要去幽金，你的目标是绵谷丹吧？又要那么多的天才地宝。月竹敲了敲下巴，如果我没猜错的话，你应该是身中往生谷吧？语气轻柔，眼神犀利，语出惊人。泰林清水已经不知道该怎么形容自己的心情了。难怪叶北玄要去幽京，难怪叶北玄要那么多天才地宝。原本是打算撑死体内的往生蛊啊，但那就是个传说，谁也不知道是不是真的。而且，就算是真的，那天才地宝也不知道要消耗多少。所以在一般人看来，叶北玄已经算是一个活着的死人了。死亡是迟早的，往生蛊吸食生命力，从而强大自身，强大自身又可以更快的吸食生命力。所以，生命力的流逝会越来越快。泰林清水绝美的眉头皱起，拉开帘子，看着那个驾马的落寞身影，一时间什么话也说不出来。叶公子，我说的对吗？月竹继续问道，出人意料的极其强势。这些你们没必要了解，交友会完成，其他的不用你们操心。叶北玄孤傲无比，语气冷漠淡然。呵呵，月竹语气变得更加不屑。泰林清水睁大眼睛，想要阻止月竹继续说，可月竹根本不理会，自顾自说道：“你连修为都没有了，生命力还在不断减少。”我怎么相信你能完成合约？泰林清水睁大了眼睛，一脸不解地看着月竹，为什么能说出这么难听的话？而且叶北玄的实力有目共睹，那即便没有修为，凭借着空间天赋也可以横扫一方，又怎么可能拿不下一个小小比武大会榜眼呢？停了，马车停了。这次叶北玄并没有选择继续沉默，而是正面的回应了月竹：“我可以现在向你证明。”月竹微眯双眼：“如何证明？”叶北玄缓缓回头，眸子中遍布冷漠：“杀了你。”前方带头的马车停了，后面的马队也跟着停了下来。人群纷纷抬头看去，带头的马车车厢之内气氛凝固，仿若三九天的寒潭，死寂而冰冷。需要我证明吗？叶北玄打下名声的方式更多是硬刚，所以脾气很差。但也必须有个前提，那就是别人很明显在针对他，如果没有恶意，他也会一笑而过，气度随意调整。闻听此言，月竹没有说话，只是默默地盯着叶北玄，眼神微妙。泰林清水赶忙打圆场，不是。月姨并没有恶意，只是担心叶公子的身体有问题，是否能够拿到静心镜？毕竟关乎姐姐，不得不谨慎。叶北玄依旧没有选择驾马，而是站了起来。我也很怀疑这一点，随后跳下车厢，来试试不就知道了。气势浑然天成，那种压迫感绝对是长期杀人练就的。叶公子，这又是何必呢？泰林清水也显得有些生气了。秀眉微皱，他觉得这并不是什么太大的事情，说清楚不就行了吗？又何必闹成这样？而月竹却是始终不曾说话。闭嘴。叶北玄一口回怼，完全不给泰林清水的面子。叶公子，你会不会有些太狂妄了？泰林清水还没被这样对待过，不由得怒气横生，随后一缕缕紫气包裹全身，封喉巅峰修为倾泻而出。叶北玄一头乌黑长发被吹得乱舞，金边黑袍也被吹得簌簌作响。可面对如此强大的气息，却是没有退后半步，眼中冷漠更甚。妹儿过来，语气冰冷。启妹儿弄不懂发生了什么，但还是两步小跑到了叶北玄身边。叶北玄顺手将启妹儿揽到身后。气氛顿时变得剑拔弩张。见此情况，泰林清水心头一凉。他没想自己出口圆场，事情反而越加严重了。这样的势头，今天不见血可能罢休不了了。
，叶公子又何必闹到这种地步？什么事情不能好好谈？泰林清水收起身上气势，语气轻柔了许多：“好好谈？你刚才的样子可不像是想和我好好谈的样子。”叶北玄冷笑说道，揶揄之意溢于言表。我泰林清水一时间不知道说什么。暗骂自己刚才为什么那么冲动。就在泰林清水气势弱下来的时候，一道不和谐的声音传来：“大仙，这样欺负一个女孩子不太好吧？”王二义正言辞的走了过来，身后还有王财富和众多伙计。叶北玄眼神微眯：“跟你们有什么关系？不想死的就滚回去！”此话一出，王二非但没有害怕，反而折扇一收，露出嫉恶如仇的模样。“你今天无缘无故的欺负泰林仙子，这事我王二还就管定了，如何？”语气坚定，视线时不时瞟向泰林清水。身后的一大群人也是向前走了一步，气势汹汹，意思明显。对呀、啊，大仙，人家仙子都已经认错了，你又何必揪着不放呢？王财富也站出来，苦口婆心的说道。叶北玄的脸色彻底黑了下去。行走在外最忌讳的就是揭底，因为这相当于掌握了人家的命门，哪怕知道也必须装作不知道，不然人家就要拼命。为什么翻脸？因为就只是他身中往生蛊这件事，那就可以大做文章。若不是看很快就能见到免蛊丹，不然他绝对立马宰了两人。犹豫一秒钟。他都不姓叶，王二自信满满，既然敢出来说话来反驳叶北玄，那他就有足够的底气。身后的人就是底气，叶北玄对立的泰林清水也是他的底气。你叶北玄总不可能敢一下子杀几十口人吧？再说了，自己是帮泰林清水说话，如果叶北玄要动手，泰林清水岂会袖手旁观？都是修行者，差得了多少？从某种角度来说，他还挺希望叶北玄对他出手的，那样泰林清水就会阻止，而两人就会正式决裂，自己的机会就来了。想到这里，心中邪笑。面上却是不动声色，一副愤慨的样子。仙子，你别怕，有我们在，他奈何不了你。说着就想上前去拉泰林清水。王二的本意是想将泰林清水拉到自己这一边来，这样就是所有人对抗叶北玄。可没想到手还没伸出去，手就没了。哎，王二努力的想要举起手，可手已经掉在了地上，怎么举也举不起来。这一下也将身后的众人惊得呆住了，都没想到会是这样的结果。泰林清水不应该是自己这边的吗？为什么还要对自己人动手呢？众人呆愣，是久久不能回神。啊！三息过后，王二的惨叫声终于袭来，响天彻地，倒在地上。众人原本以为这已经够惨了，可泰林清水接下来说的话，直接将众人吓得三魂七魄横飞，屎尿齐流。如果你想解气的话，那么可以杀了他们消消气。泰林清水毫不在意，这些人是不是帮自己说过话？冷漠道。泰林清水这无情的态度，倒是让叶北玄有些不知所措。当然，杀肯定是不能杀的。不然自己又何必费心思去寻找马队呢？本来就是用来隐藏身份的，这时候杀了就前功尽弃了。但是给点教训还是可以的。叶北玄看都不看王二，但是浑身气势猛然暴增，虽没有修为，但是一股股法则的气息不断涌出，随后伸出一只手，原本紧握的拳头猛然张开，五指莲花，砰！躺在地上的王二另一只手也没了，这次连尖叫都没有，直接是昏死了过去。身后的众人张大了嘴巴。反应过来之后，纷纷向着叶北玄跪地求饶，犹如死狗一般的王二却是无人理会。他们都是王二和王财富撺掇过来压阵的，事后还会有报酬。原本以为人多，叶北玄不敢真的动手，也就来了。可没想到，王财富才是最后悔的那一个，自己儿子被断了两只手，自己却不敢上前去看一眼，只能跪在地上不停的磕头。他们已经很谨慎了，一出场就直接站队。在原本的计划中，即便泰林清水和叶北玄不能决裂，起码也有隔阂。到时候再邀请泰林清水去自己儿子的车厢，有些事情就水到渠成了。可千算万算，算不到泰林清水这个容貌仙子般的人物，心肠却如此歹毒。可不管再多的悔恨，此时都没有用了，通通化为磕下去的响头。叶公子可解气了？泰林清水看都不看旁边的人，有些忧愁的说道。也就在此时，许久不曾言语的月竹出声道：“叶公子，刚才都是我的错，是我犯了修士之间的忌讳。等拿到静心镜之后，作为补偿，我身上和万鬼窟所有天才地宝。”届时将一并交于叶公子，道歉极其诚恳，眼神也不再像刚才那般具有攻击性，而是愧疚难当。闻听此言，最开心的莫过于泰林清水，他是最不希望闹矛盾的，心中也有疑问。平时的月竹非常聪明，帮他管理万鬼窟，心思缜密，为何今天要有如此行为？想不通，也不再去想。叶公子，我也为刚才的事情给你道歉。泰林清水微微欠身，叶北玄深深的看了月竹一眼。交易完成之后，你们是你们，我是我，就别再来往了。说罢，带着启妹坐在前方驾车。泰林清水愣在原地，他还以为他们已经是朋友了。原本就是交易关系，可不知道为什么，叶北玄的话就像一根针一般扎进了他的心，微微的刺痛感让他无法呼吸。此时此刻，后悔的情绪也来到了最高，点点的泪花在眼中翻涌。许是几千年不曾有人这般对他，许是他第一次交朋友，却很失败。
：“小姐，上车了。”月竹的话语唤醒了沉思的泰林清水，缓缓松开捏紧的裙摆，答应了一声后，上了车厢。月竹递出去拉泰林清水的手，被其无视。月竹苦笑，心里也不好过，但是他可是知道一些小道消息的，心里暗道：“小姐。”叶北玄是绝对不能喜欢上的男人，伤心总比丢了性命要好。花魔头已经盯上我们了，他也不奢望泰林清水能理解他的良苦用心，哪怕是记恨他都没关系。只要泰林清水没事，那就万事大吉。王二被人犹如拖死狗一般拖上了车厢，众人也回到了自己的位置上。马队再次启程，可还没行出几步路，突然雷声狂暴，轰隆隆，远处的一座大山像是被天神持刀砍断了一般，直直的滑落，碎成几万块，尘土飞扬，山崩地裂。别说常人了。即便是明文境中期的强者月竹，也看懵了。这么大一座山，都够在上面再修一个王朝了，却被人轻易横切截断，而且口子极其平滑，显然断山之人非常轻松。平心而论，让他来做可以做到，但是绝对做不到如此漂亮。这月竹暗下思索，秀眉微蹙。可当他看到地上王二血迹的时候，猛然醒悟，血迹随着空气中的波动，一路延伸到被切断的大山。月竹咽了一口唾沫，缓缓把目光看向车厢外驾马的叶北玄。他感觉自己从鬼门关走了一趟，马队行驶在山间田野，风景秀丽，鸟语花香，可众人却没空欣赏。王二的双手被简单的包扎了一下，已经是止住了血，但是手已经接不上了，人依旧是处于昏迷状态。王财富万念俱灰，在一旁老泪纵横。他就这么一个儿子，可如今双手被废，可以说是再无前途可言，一生都被毁了，心中绝望可想而知。掌柜，那些人如此不讲道理，等到了幽金，咱们直接捅到上头，让会长给咱们做主吧。”旁边的伙计说道。此话一出，得到了众多伙计的赞同。思索片刻，王财富站起身来，脸色极其难看。本来是不想找麻烦的，但是这些人实在是欺人太甚，哪怕是拼得同归于尽，我也要要他们好看。他原本就知道这些人身份神秘，所以不打算过多接触，后被自家儿子说的动了贪念，才落得如此下场。但是事情已经发生了，他不能装作没看见。他常年跑清水镇，对于那里的行人多少了解一些，所以可以肯定，叶北玄、泰林清水等人绝对不是什么好人。其身份也绝对见不得光，以前怕被报复，可如今也管不了那么多了。捅到商会去，绝对让叶北玄等人吃不了兜着走，都不要露出异样。等到进了城之后，我自会上报商会。王财富看着昏迷不醒的王二，面露凶光，说道。众伙计纷纷点头。最前方带头的车厢之内也是异常安静。泰林清水和月竹坐在里面，叶北玄在外驾马，齐妹儿齐坐在旁边，谁都没有说话。师尊，我父母会在幽京吗？齐妹儿晃着小短腿，一边摘旁边掠过的花草。一边问道，脸上却不是很在意。我也不知道，不过看你那块玉，应该是上品，大概率出自大户人家，在幽京的可能性不低。叶北玄回答。那要是找到父母了，是不是就要离开师尊了？我不要。现在的启妹找到父母，更多的是完成心愿。你还小，我也不能带着你乱跑，找不到也就罢了。如果找到，那么你就待在父母身边了。叶北玄轻笑回答。啊！启妹小嘴微张，看向一旁的叶北玄，心中觉得好帅。可是我不想离开师尊。叶北玄目视前方，那你就成长起来，强大到想要跟着我，不需要我同意的地步。心里想着，自己的班底必须要足够强大。这也是激一下启妹儿。骤然，启妹儿扔掉了手里的花花草草，可爱带点婴儿肥的小脸盯着叶北玄，一脸认真，大大的眼睛中仿若燃着火光。我一定会做到的，呵呵，加油！谁也想不到，只是叶北玄这轻飘飘的一句话，却造就了一尊大圣。更令叶北玄没想到的是，自己这一句话，在多年以后，让自己痛苦不堪。身体上的、心灵上的都有。如果时间能倒流的话，他绝对会选择一辈子不去清水镇。叶公子是要给小妹妹找亲人吗？我可以帮忙打听。车厢内，泰林清水插嘴道，声音软糯，媚态自成。那就麻烦清水姑娘了。好，叶北玄的回答让泰林清水极为开心，认为叶北玄已经没生气了，心里舒服了许多，阵阵刺痛的感觉也消失了。但是泰林清水完全想错了。叶北玄是一个极其自我的一个人，在某些地方和花间长很像，他从不屑于生气。又谈何原谅？又不是小孩子了，出了点事，就你不和我玩，我不和你玩。太幼稚，对泰林清水没有任何的期待，所以更不会有赌气这种事情的发生。如果叶北玄不爽了，那么他会直接宰了身后两人。他也不是要借着寻亲的这个话题来让自己和泰林清水和好，而是帮助启茂寻找父母是很有必要的，所以没有拒绝的理由，何乐而不为呢？综上所述，就是叶北玄无所谓泰林清水怎么样，但是帮忙可以接受。路程又行出去很远，很快就已经黄昏了。但是却没有一个人下马车做饭休息。叶北玄想赶紧到幽京，启妹吃了一些干粮，而泰林清水两人则是已经辟谷。后面的马队因为叶北玄没停，所以也不敢停，当然也乐得如此，毕竟可以不用和叶北玄接触，他们求之不得。就在此时，前方小路上突然冒出来几个彪形大汉。
，手持弯月大刀，身披虎皮，胡子拉碴，身上刀疤纵横。给老子停下！车上的女人、货物、财宝全部留下，便可放你们离去。如若不然，就是一人一刀，管杀不管埋。带头大汉将弯月大刀扛在肩上，一脸撇笑，口中念念有词。这群人就是笑聚山林的小马贼寇，专门劫掠一些路过的行商、路人。反正天高皇帝远，王法也管不到这里。可这支马队却和其他路过的马队有所不同。他并没有停下，打头的壮汉皱起眉头，赶紧特么给我停下，不然两步上前却停在了半道上，话语停住，一同停住的还有他的身体。马队依旧在向前行驶。大哥怎么了？为什么不动了？壮汉身后旁边一个响马出声询问。上去看看。话音落地，几个大汉结伴行，上前去打量带头的大哥。走到近前，大哥你怎么了？一人轻轻一推，这不推不要紧，这一推之下。带头大哥的身体直接是直直的倒在了地上，肚子上一道极为显眼的血痕映出来。这这这，这是怎么回事？啊？触碰之人吓得一屁股坐在了地上，指着已经成了两半的人惊呼出声。他们从未见过如此玄妙的手段，一时间被吓得六神无主，也知道这次是遇到硬茬子了。月光下，杜长渐渐流出来的带头大哥，没有人为他收尸，其余的匪寇一溜烟全跑了。至始至终，马队都没有停下。驾马的叶北玄也从未多看这些人一眼。叶公子好手段。泰林清水语气轻柔，这段时间一直在找话题，雕虫小技罢了，比之姑娘不得。叶北玄挥动着手里的马鞭，嘴中敷衍道：“泰林清水抿了抿唇，眼中似有流水在转动，应有漫天星河。若是公子不嫌弃的话，可以叫我清水。女人那奇怪的胜负欲，让她极为的想要和叶北玄恢复到以前的状态。不必了，呵呵，是清水唐突了。”月竹看着吃瘪的泰林清水，有些心疼。这个小公主从来都是想要什么就有什么，还没有人这么对过她。虽然看似拥有一切，却没有一个朋友，更别说爱人了。月竹承认叶北玄极为的优秀，各方面都和自家小姐极为般配，不管是都是魔教出身，亦或是容貌以及天赋，二人都是绝佳顶级。可惜，叶北玄是花魔头的男人。要是泰林清水敢对叶北玄动一点点的爱欲的话，那么即便有万鬼哭二小姐这层身份，依旧非常危险。所以，月竹要在这段感情还在萌芽之中的时候就掐断，还必须断得彻底。泰林清水那股委屈的气息，月竹透过轻纱都能感受得到。嫩白纤柔的小手拽着裙摆，玉足不自然的扭动。小姐，月竹最终还是开口道，却又不知道说什么。泰林清水将头撇过去，根本不理会月竹，很明显在赌气，千言万语也只能化作一声长叹。夜里没有停下，马队依旧是在前往幽京的路上。清晨之际，已经是出了山林，经过一个个村庄就到了。幽京作为女帝的地盘，建设是极为的豪华。叫卖声络绎不绝，行人穿着打扮皆是不凡，琼楼玉宇，雕梁画栋。叶北玄看着，马上就要进城了，心中思量着，等会去找自己的小姨秦玉仙。幽京是女帝的老窝，但是又和叶北玄前世的理解又有所不同，并不是女帝一个人说了算，而是分为很多个势力。在天下百姓笼统的看来，元州就是一个棋盘，一半魔道，一半正道，以南多为魔教，又以日月神教、万鬼窟最为出名，北边多为正道，皇朝、妙心方。和各种宗门势力，但这只是极为片面的看法，因为正道魔道做任何事都不离开一个“力”字，只是手段有所差别。人好多呀！齐妹儿看着外面熙熙攘攘的人群，眼睛乱转。叶北玄也四周看了一下，发现人确实很多，估计是因为马上就是比武大会了，各宗各派都派人前来参加。马队行至城门口，叶北玄戴上了一个提前准备好的面具，毕竟自己虽然还算神秘，但是难保没有人认识。可令他没想到的是，城门口一个守卫都没有，原本想象中的盘查严密根本就不存在。任人通行，这是什么情况？叶北玄眉头微微皱起，心中莫名涌起一股不安。他平时虽然鲁莽，但是能一人创建令正道闻风丧胆的日月神教，能是真的莽夫吗？莽撞只是他的表象，实则极其谨慎。幽京的城门，在叶北玄看来就是一个巨大的血口，只要自己进去，那么就会被搅得尸骨无存。叶公子，你怎么了？泰林清水见叶北玄走神，出声提醒道：“没事，咱们进去吧。”叶北玄将脸上的面具戴得更紧了一些，毕竟来都来了。哪怕前面真的是龙潭虎穴，那也得闯一闯。突然，旁边一阵喧闹声传来，哇！快看，是剑宗的大师兄，号称一剑破万法的陆长河。哪里哪里，快让我看看！全真的是陆长河。叶北玄拉开帘子，向着声音传来的方向扫去。一个白衣胜雪、面若惊鸿的少年正迎面走来，朝着城门而去。背后一柄长剑在日光的照耀下熠熠生辉，整个人一副剑仙的模样。身后还有一男一女两个小剑童，应该是陆长河的师弟师妹。陆长河是剑宗百年不遇的绝世天才，据说是天生剑心，其实力恐怕已经达到了封侯巅峰。月竹说道，语气僵硬，充满了担忧。他很厉害，叶北玄不认识这人，不过剑宗的大长老他还是很熟的，很厉害
，可以说是年轻一辈的佼佼者了。没想到他居然会亲自参加比武大会。”月竹继续说道，担忧之色不减。叶北玄沉默不语，马车继续前进。月竹问道：“叶公子，并非我怀疑你的实力，但是面对陆长河，你真的有把握吗？”月竹语气拿捏得很好，不会让人觉得不舒服。这次泰林清水没有说话。也有些担忧的看着叶北玄，毕竟静心境对于他们而言太过重要，其他什么都好，但这件事是绝对不能出差错的，不然泰林没杀。没事，叶北玄挥动手里的马鞭，加快一些速度。我答应过你们的，自然会做到，只不用担心。月竹、泰林、清水两人对视了一眼，彼此眼中担忧不减。但是现在除了相信叶北玄之外，也没有其他办法了。毕竟陆长河是年轻一辈的翘楚，三十岁之下能稳赢他的，一只手数得过来。但是那种人物又怎么可能帮他们呢？就在此时。车厢外再次响起了一阵惊呼，全是太初圣地的圣子叶凡，还有落雪山的冰仙子顾清寒。今天这是怎么了？平时难得一见的绝世天骄，怎么都齐聚幽灵？目睹一切的叶北玄也有同样的疑问：为什么这些平时隐在深山修炼的绝代天骄，今天都出来了？一个小小的比武大会，怎么会炸出这么多的天骄禁忌？叶北玄语气有着玩味，并不觉得有什么。这些在常人眼中，乃至修行者眼中的绝代天骄，在他叶北玄眼里，只能说是还凑合，勉强够看。可月竹却是彻底不淡定了，怎么可能？比武大会每三年举行一次，但是如此盛况，却是闻所未闻啊！难道有什么秘辛不成？外面的各方天之骄子已经是结识上了，有些第一次出世的人，喜好结交朋友，对于搭话都是来者不拒。但是身上那股傲气却是不加隐藏，各路天骄不管在说什么，唯独这一点没有任何变化。叶北玄已经是失去了兴趣，挤开围观的众人进到了城中。四人下了马车，四周观望了一下，原本有些心理准备。但还是被里面的繁华程度给狠狠地震惊了一把。除了叶北玄，毕竟能和日月神教的辉煌建筑对比的，也只有皇城了。屹立于清水镇中心，全镇最高档的所在——醉仙楼，在幽津这个地方却是随处可见，清风流水，目不暇接。此番行程，多谢大仙出手，我王财富感激不尽。既然已经到了地方，那就就此别过。王财富走上前来，抱拳说道。王二就站在旁边，脸色极其难看，仿佛在极力忍耐着什么，双手已经没了，唯有几块纱布包裹。哼，叶北玄轻轻一笑，走到王财富的面前，对着肩膀拍了拍：“各取所需罢了。既然收了你的银子，那自然就要说到做到。你说是不是？”面对叶北玄那有些腹黑的微笑，王财富嘴张了又张，始终是笑不出来，最后憋出来一个苦笑：“大仙说的是，大仙说的是。”叶北玄又拍了拍王财富的肩膀：“嗯，有缘再会。”说完，就带着三人离开了歇脚处。等人走远了，爹，我要他们死，我要把他的双手也砍下来。还有那个女人也要送到我床上，王二歇斯底里的叫着。叶北玄等人已经行出去很远，不可能听得到，所以周围人也没有制止。王二愤怒的出声，再加上粗重的喘气声，却始终没有引来他爹王财富的安慰。察觉有些不妙，爹，你怎么了？王财富张大嘴巴，一个喷嚏打出来。呼，不知道怎么了，好像有什么东西钻进我的鼻孔里，很难受。糖葫芦，卖糖葫芦药。烧饼，大哥来一个。刚出锅，还热乎着呢。降温的幽精。已经开始有了入冬的味道，叫卖之人已经穿上了厚厚的棉服，只是这小小的细节就可反映出幽津最真实的百姓情况。叶北玄一行四人行在街上，或风神俊逸，气宇不凡；或清冷如仙，轻纱拂面；或温柔大方；或娇小可爱。除了起妹儿，个个气势不凡，因此也引得周围路过行人纷纷侧目，回头率极高。一天一夜的路程，让几人都觉得有些劳累，都提议休整一下。叶北玄也同意了，找了一家还算不错的酒楼，又要了一个包厢。再加上一桌子饭菜，对于辟谷的修士来说，饮酒就是最廉价的放松手段，但是在很多时候却是最有用的。等待上菜的时候，叶北玄从兜里掏出一个小瓶子，交还给了泰林清水。这玩意真的好用吗？别到时候误了大事。泰林清水将小瓶子收起，轻纱微微抖动，传出笑声。这是由人骨炼制的湿粉，一旦人吸入，绝对这辈子不能再说话，而且行动四肢，四肢也不能动。叶北玄有些莫名其妙。那既然做出来是为了杀人，为何效果如此之差？语气疑问，泰林清水有些不满叶北玄的小看，连忙解释道：“不是你要求的别取性命吗？杀人的话，那肯定就不是用这瓶了。”闻听此言，叶北玄并没有太大的反应，刚才也只是没话找话。一个马队的人都死了的话，那动静就太大了，很快就能查到我们头上，所以封了他们的口，断了他们的手，这就够了。做事留一线嘛。饮了一口桌上的茶水，叶北玄眼神变得犀利，嘴角不自觉上翘。他始终明白强龙不压地头蛇的道理，虽然王财富怕他，惧他。但是毕竟砍了人家儿子两条手臂，所以难免王财富不会狗急跳墙，做一些告密的事情出来都不需要多说什么，只需要告诉一些高层。从清水镇来了几个形迹可疑的人，泰林清水等人还没什么，自己可就完了。
，毕竟现在人心惶惶，全都是日月神教搞出来的。叶公子是不是有些太谨慎了？即便是砍了他那个蠢儿子的两只手，他们应该也不敢乱说吧？太灵清水觉得叶北玄展示出来的实力足以震慑萧小，没必要多此一举。话音落地，月竹却是先开口：“小姐，你太天真了，有些人狗急跳墙了，什么事情做不出来？提早预防也好，到时候猝不及防。”对于叶北玄的做法，月竹是举双手赞同的。毕竟是在元州游历过，经历过的事情也很多，所以他深知斩草除根的道理，甚至觉得叶北玄做的还不够。一杯茶下肚，叶北玄长舒了一口气。没有修为的他就是个凡人，长时间的颠簸让他也有些吃不消。见两人居然因为这个争论起来，叹了口气，无奈的说道：“事情已经做了，又何必再纠结是否合理呢？”随后将头撇向泰林清水：“我不做，事情也许不会发生；但是我做了，那么事情就一定不会发生，明白了吗？”这我当然知道。泰林清水有些郁闷的拿起杯子喝茶，他不是什么心软，刚才也只是想多和叶北玄说说话，可没想到却被训了一顿，觉得自己好委屈。包间之内，唯独启妹儿什么也没说，只在等待着好吃的食物端上来。一路的颠簸，大家都有些累了，所以很快就安静了下来。菜品也是一样一样的端了上来，琳琅满目，应接不暇。吃，话语出口，叶北玄就开始狼吞虎咽，一桌子菜 90% 都是他和启妹儿干掉的，吓得泰林清水都不敢动筷子。一顿饭很快就吃完了。泰林清水放下茶杯，叶公子，接下来你算去哪里？他们随便去哪里都可以，但是叶北玄不行，必须是个极其隐蔽的地方。这就不劳你们费心了，结了账你们就可以走了。叶北玄背靠着椅子，闭目养神，安宁无比。月竹拦住了想要骂人的泰林清水，问道：“那我们去哪里找你呢？大赛在即，到时候若是找不到你，岂不是？”叶云商会。闻听此言，两人都有些诧异。叶云商会属于是正道门面级别的。怎么会和叶北玄这个魔头扯上关系？看出两人的不解，叶北玄站起身来：“叶云商会的会长是我小姨，这你们就不用担心了。”随后就打算离开。啊，等一下！月竹有些惊讶，顺手拦住了叶北玄：“你说叶云商会的会长是你小姨，秦玉仙吗？”“是啊。”“怎么了？”叶北玄有些莫名其妙：“不就是一个商会会长吗？说破了天就是个生意人，有必要这么惊讶吗？”月竹稳住自己的呼吸：“你没了解过叶云商会，可能不知道这个商会的能量。”仿佛知道解释下去就是长篇大论，月主止住。算了，如果秦玉仙真的是你小姨的话，那有些事情就好办得多了，至少你的身份问题是解决了。月主有些激动地说道：“这算是这几日来唯一的好消息了。”嗯，那我就先走了。叶北玄显得不太在意，毕竟他有任何困难都要勇往直前的心态，所以是否有便利可用，他都无所谓。因为不管有没有，他的最终目的都不会改变。就这样，月主结了账，四人站在酒楼门口，有什么事情？来找我就行了。叶北玄说完，拉着启妹就往城中走。可走了两步，却发现泰林清水和月竹正在跟着自己。叶北玄没太在意，以为只是顺路。结果走了两条街，泰林清水那仙气飘飘，不染仙尘，还有那妩媚动人、熟如蜜桃的月竹，依旧在跟着他。叶北玄干脆站住：“我说你俩跟着我干嘛？”语气有些不满，毕竟本来就显眼，这样一搞，更是成为了人群的焦点。呵呵，我也正好想拜访一下幽静有名的奇女子，还望叶公子行个方便。月竹悠悠说道：“街上人来人往，再看月竹有一种不达目的、誓不罢休的架势。”叶北玄只能将拒绝的话憋回去，无奈道：“带上你们也可以，但是别乱说话，毕竟影响不大，所以带上也可以。最主要的是拒绝好像也没用，毕竟腿在人家身上，要跟着自己也没办法，总不可能打人家一顿吧？”他叶北玄可是小姨的乖孩子，那是自然。”月竹微笑回应，将街边看热闹的男人迷得神魂颠倒，拉了拉僵硬的泰林清水：“小姐，哦。”泰林清水其实也很想去，但是不知道为什么，有一种丑媳妇见公婆的感觉，让他有些扭捏。原本分开的一行四人再次汇聚，向着城中的叶云商会出发。叶公子，你和你小姨关系如何？路途中，月竹好奇问道。啊！叶北玄一只手牵着启妹，一只手伸出来挠了挠俊脸，想起以前在无量山的时候，经常拉着花间长去偷看秦玉仙洗澡，还真是怀念啊！啊呸！还真是年少不懂事啊！关系肯定好啊，除了我娘之外。小姨是对我最好的长辈了，叶北玄脸上有些温情的说道，回忆弥漫脑中。第一次见叶北玄露出这种表情，不论是月竹还是一旁局促的泰林清水，皆是一愣，微微有些惊讶。毕竟像叶北玄这种凶名在外的魔头，常人印象中都是冷血无情、杀人如麻，是不可能念情的。那就好，月竹缓声回答。太初宫，龙池仙雾之中，一个窈窕绝美的身影在其中静养，一点点白色的仙气萦绕其中，将人儿团团包裹。似是滋养的差不多了。平静的水面迎来了晃动，雾气犹如白沙，将裸身出狱的绝色天仙隐在其中。走上台阶，玉足叼起龙池旁边的大红色衣袍，披在身上。
，走到床榻前，何事？语气慵懒典雅，半点不做作，却高贵无比。等在门外的女人得到准许，推门而入，眼睛却是不敢乱看，单膝跪地。上一任日月神教教主叶北玄已经来到了幽京，此时正在前往叶云商会，话语不卑不亢，沉稳。来了，秦雪夜抬起凤眸，将手中吹凉的茶再次放下，神色凝重。是，此人行踪极其诡秘，冒充镖师给一个商队押镖，以此身份进的城。若不是提前知晓，占了先机，恐怕……这话没有接着说，但是从来报之人的语气便可判断出其中的不简单。这不奇怪。秦雪夜微微摇头，显得有些哭笑不得。叶北玄那种人，心理素质太好了，遇事不慌，而且根据来报，面具都是进了城之后才戴上的，这和其他魔教之人来说大相径庭。其他人都是把自己裹得很严实，生怕别人认出来了，这样反而容易暴露。接下来是否要将其擒拿？单膝跪地的女子问道。不准动他。秦雪夜脸上的表情前所未有的严肃，压迫感十足。南边天空的黑气好不容易才散去，这样一搞，怕不是又要聚拢一次？你们只负责监视，其他事情一概不准。如果被发现了，那么自己去监天司令罚吧。有重要情报再来汇报，去吧。秦雪夜雪白如细藕般的小手撑住玉面。是。太初宫内再次陷入了一片寂静，以秦雪夜的一声叹息为终止。叶北玄，你到底有什么魔力，可以让元州两个最优秀的女人为你瞻前顾后？秦雪夜自言自语道：“自从上次花间常来找他做过交易之后，他当时还不觉得有什么，后来回去好好的想了一下，才觉其中蹊跷。又或者说，整件事情太过儿戏，因为知道来龙去脉的他，感觉整件事情就是在过家家。而花间常就是组织过家家的人，云尊是参与者，叶北玄就是过家家的核心。元州的所有百姓和修士，则是逼迫叶北玄和云尊过家家的筹码。一旦核心的叶北玄出了问题，又或者是云尊没有做出正确的决定，那么整个元州都将万劫不复。”而理由却不是什么多么伟大的理由，或者是多么残酷的理由，就是简简单单的为了一个人。叶北玄，越想越觉得好奇。小禅，秦雪夜撑住如谪仙般的玉颜良久后，脆声喊道：“奴婢在。”只是短短两息时间，一个穿衣打扮得体的宫女走了进来。虽然不似秦雪夜那般气质颜值绝佳，但也算得上是一个各方面都不错的美女了。本帝要出宫一趟，本帝不在的这段时间里，就由你来打理朝政。秦雪夜说完，就抬起纤细的玉腿离去。奴婢领命，陛下慢走。朝政之中，实力为王，所以自古元州的各个帝王都会有一个心腹，作为自己的代言人，不需要实力强，不需要精通政法，唯一需要的就是忠诚。而帝王则是修炼，亦或者是寻找机缘，除非是有大事不得不出来，否则基本一年之中都少有露面。叶云商会，幽京城中的一处繁华所在，黄金地段寸金寸土，而叶云商会则是占地百里，装潢精致，可谓是一道亮丽的风景线。一炷香的时间，叶北玄尽量走人少的地方，所以来的慢了一些。到了地方，看到一栋珠光宝气、异彩纷呈的建筑，上面刻着四个字：“叶云商会。”看着人来人往的阁楼，启妹却是率先说话了：“这得是做了多少坏事才能有这么一栋啊？”说出与年龄不符的话，叶北玄理解，毕竟启妹从小自食其力，但是能说出这种话是怎么回事？乱说什么呢？哈哈，小妹妹，谁教你这些的？月竹不顾形象的大笑，泰陵清水的轻纱微微抖动，想必也是被启妹这一句话给逗乐了。面对两人的询问。启妹窘着个小脸，还是先回答了自家师尊的问题。不是师尊说做生意的都是坏人吗？那把生意做得这么大，不就是大坏人喽？有理有据，让人信服。为师是说过，叶北玄觉得解释起来有些麻烦，最后叮嘱道：“等会不准乱说话，不然打屁股。”哦，就在几人整理好准备进商会的时候，却有一个管事的出来呵斥：“嚷嚷什么？嚷嚷什么？”小商会的管事没有脑子，混上去之后就谁也看不上。大商会的管事可没这么蠢。见到叶北玄一行人穿着光鲜，气势不凡，更有一种危险的气息。话锋一转，哟，是小的无眼，冲撞了几位，语气拿捏的恰到好处。几位来我叶云商会，可有什么事啊？如果是要买卖东西的话，可以去街角处的点铺。别看这商会虽大，但是除非是一些大买卖，又或者是极其稀有的天才地宝，否则是不接客的。要消费，这一条街的酒楼、茶馆、书房都是叶云商会的，可以去哪里？不用了，就在这吧。叶北玄气势拿得很足。知道这个地方就是看人下菜，装也得装出气势来。走上前去，从衣衫里掏出一株灵花，刹那间金光四射，一股属于远古凶兽的咆哮震慑云霄，随后就是香气弥漫，清新淡雅又极具攻击性。这、这、这、这，管事语无伦次，看得眼睛都直了，嘴张得很大，却是半点说不出话来了。赤龙贤香，月竹明显也非常识货，惊讶的出口：这种级别的天才地宝，即便是万鬼窟也是没有的。当然了。这和万鬼窟近千年来的凋零也有关系。万年前鼎盛之时，赤龙贤香同等的神物也不是没有。泰陵清水深深的看了叶北玄一眼。
。末法时代，灵气逐渐凋零，到了现在已经极其稀少了，因为高等阶的天才地宝即便生根，也没有足够的灵气供养。赤龙贤香，曾经断龙牙有一株，后被赖子头摘了去。再后来，叶北玄一人孤闯断龙牙的时候，杀了赖子头，得了最后一株。此等神物，阁下是从何得来的？管事的脸色阴晴不定，既欣喜又觉得为难，毕竟这东西就是烫手的山芋。叶北玄将赤龙贤香收了回去，这东西够资格吗？管事知道这事，再讽刺自己刚才的看清，也不敢生气。毕竟能拿出这种东西的，就不可能是善茬。小的有眼无珠，冒犯了公子。说着，给了自己一个耳光。外面人多眼杂，还冷，不如进商会，好好商榷一番。嗯。叶北玄高挺的鼻子发出一声低哼，牵着起帽，跟着管事的走进了叶云商会。周围人见没戏可看了，也是纷纷散去，口中惊叹连连。毕竟第一次见到叶云商会的管事如此的低三下四。进到屋里，又往二楼去。途中。泰林清水小跑两步，和叶北玄并肩而行，极其小声地问道：“这是你当年杀了赖子头的来的吧？”啊！叶北玄有一瞬间的懵逼，因为这株赤龙贤香是从系统里开出来的，而且他还有好几个盲盒没有开呢。哦，是的。随后反应过来，银河说道：“毕竟以前是有这事，但是杀赖子头的来的那一株赤龙贤香，早就已经被他师妹花间常用了，这也是他抢赤龙贤香的主要目的。不过世人只知道他杀上断龙牙，横扫一切，最后得了一株赤龙贤香。”却不知道赤龙贤香的具体下落，所以他怎么说都行。当初你为什么要杀上断龙牙，还将赖子头等人一网打尽？泰林清水仿佛对此极为感兴趣，继续问道：“啊！”叶北玄有些不知道怎么回答，毕竟当初纯粹就是为了拿到赤龙贤香，给花间厂改善体质，其他的都没在意，是为了天下苍生吗？泰林清水迫不及待地继续问道：“当年盘踞在断龙牙之上的赖子头一行人，可以算得上是元州的毒瘤中的毒瘤了，恶名昭著。”同时期的万鬼窟比起来，就像是名门正派一般。断龙崖当时被摧残的不成样子，赤地千里，哪怕到了今时今日，依旧是那副模样。天空总是灰蒙蒙的。当年聚集在上面的赖子头和座下十二门门徒，组建了一个名为人门的门派。十二门徒都修炼写法，战力比志同境界的人要厉害许多。任务是从元州四面八方路人来断龙崖，再由交由赖子头。抓过来的人必须是有羁绊的，亲近之人越多越好。故而流浪汉一概不要。送进炼尸洞。将男人绑起来，然后再把男人的每一个清净之人，在他眼前折磨致死。当男人最崩溃、最愤怒、最无助的时候，扔进炼尸炉。这个时候的男人负面情绪是最高的，也没有得到消散。一旦躯壳被火烧没了，所有的负面情绪都会化为一缕鬼气。这也是赖子头等人的目的所在。此事一出，举世皆惊。正道人士接连讨伐断龙崖，却都已落败收场。因为断龙崖山势险恶，而且位置太过偏僻，阵法埋伏众多。正当正道头疼，百姓人人自危的时候。一个少年横空出世，他杀了作恶已久的赖子头，除去了元州一大毒瘤。没有人知道他叫什么，只知道他来自无量山。世人都以为他会成为大英雄，可没想到的是，他成为了下一个赖子头。思绪回归，叶北玄记忆中的自己有点帅。清水姑娘，你如果觉得日月神教是正道势力的话，那么我所做的一切就是为了天下苍生。叶北玄微笑，泰林清水脚步停了下来，仿佛什么东西破碎了，看着逐渐远去的叶北玄，微微愣神。后被月烛牵着走，到了二楼的休息室，豪华无比。旁边有两个灵巧的丫鬟伺候左右，一看就是用来接待贵客的。几位稍作歇息，我这就去通告掌柜。管事抱了个拳，后退着离开。嗯，叶北玄答应一声，带着启妹坐在了椅子上，皮毛毯子微微发热，倒是在这入冬的季节显得尤为重要。泰林清水沉默不语，月烛在旁边安慰。叶北玄自顾自的喝茶，启妹抓住糕点就往嘴里塞。不食，你们都下去吧。一道清冷孤傲的声音响起，又有贵妇的温柔体贴，仿佛一朵裹在冰层之内的花朵。这声音叶北玄熟的不能再熟，呼吸微微有些急促。自母亲离开后，小姨是他名义上唯一的亲人，没想到再次见面会是这样的场面。等下人都离开之后，叶北玄站了起来，门口站着两个绝色美人。不过叶北玄根本没空理会另一个。小小姨，还没有看清秦玉仙的脸，叶北玄的脸就被一团极其柔软的团子包裹，一股奶香味也随之窜进鼻腔。点点熏香缭绕的房间之内，一个冷艳贵妇，身着紫色花边长裙，身材高挑有型，淡紫色的美眸，冷霜密布，却在仆人伙计离开之后，绽放出绝无仅有的温情。玄儿，你没事真好。秦玉仙一把抱住还没反应过来的叶北玄，不停的将人往自己的怀中挤，释放着这些年的思念。跟随而来的少女看傻了眼，平常高贵冷艳的秦会长，居然也会露出这种姿态，宛如一个温柔的长辈。而且她还是第一次见到秦玉仙和一个男人有接触，以前别说拥抱了。身边就没有过一个男人，月主也是愣住了。多有听闻幽京奇女子秦玉仙以凡人之躯，在幽京这个人吃人的地界打下了万里江山，坐上了一会之主。
其手段外人不得而知，但是可以猜到的是，必定是雷厉风行、残忍嗜血的，不然绝无可能坐上顶座。但是今日一见，又好像有些出乎意料。而泰林清水则是有些吃味的挪开了视线，仔细听，还能听到哼了一声。同样懵逼的还有叶北玄，他没想到小姨居然这么热情，主要是也没有做好心理准备，毕竟管事的说是去找掌柜，没想到小姨会直接来了。秦玉仙虽然高，但是和叶北玄比起来就有些不够看了，所以秦玉仙抱住叶北玄的头。姿势就显得有些奇怪，叶北玄站也站不起来，坐也坐不下去，头还在别人怀里，狠狠地勒住，半点呼吸不得。小小姨，叶北玄有些呼吸困难，一股股奶香涌入鼻腔。玄儿，你知不知道这些年小姨有多想你？真是坏孩子，跑出去那么久都不来看看小姨。秦玉仙自顾自地说着，虽是责怪，但是让人听来却无半点不舒服。玄吉，叶北玄实在是憋得难受，所以主动从秦玉仙的怀抱中挣脱了出来，一张帅的惨绝人寰的脸。有些红润，喘着粗气说道：“小姨，不是我不来看你，而是不能来啊。毕竟他是日月神教的教主，严格来说和叶云商会是敌对。”秦玉仙紫眸婉转，点点泪花翻涌：“小姨岂会怕这些？你娘走了之后，我就是你唯一的亲人，你还是个孩子，我得照顾你啊。”带着哭腔说道。叶北玄沉默了，虽然谈不上想哭，但是这种被亲人关心的感觉真的很好，仿佛一下子就放松了，身体也不再处于戒备状态。呵呵，我这不是来找小姨了吗？叶北玄温柔说道，又伸出手将秦玉仙如玉璧般脸颊上的泪珠抹掉。小梅良心的，秦玉仙情绪更加控制不住，直接是哭了出来。叶北玄也没有再去擦眼泪，而是微笑看着他，知道小姨对他的思念，因为他也如此，所以情绪需要释放。哭的差不多了，月竹递来一块手帕，叶北玄接过来为秦玉仙拭去眼泪。小姨，胭脂都哭花了，都不漂亮了。叶北玄煞有其事的说道，胭脂都是纯天然菱花提取的，怎么可能哭就哭花了？秦玉仙摸了摸眼角，对于自家的产品信心十足。叶北玄搀着秦玉仙坐到椅子上，两人好一番叙旧，视周围几人为无物。还好刚进来的哪个冷淡少女之轻重，看出泰林清水几人和叶北玄关系匪浅，所以主动招待，出了房间。月竹本想和秦玉仙结交一番，但是看着阳光下叶北玄被秦玉仙点鼻子的亲密画面，又觉得自己还是别打扰的好。机会以后多的是，何必拘泥于一时？所以也就跟着少女出了房间。叶北玄和秦玉仙聊了很多。从当初在无量山聊到叶北玄母亲离开，又到断龙崖，再到秦玉仙来到幽京，臭小子，你当年带着肩长偷看我洗澡，别以为我不知道。秦玉仙有些怪罪的揪起叶北玄的耳朵，错了错了，耳朵要掉了。叶北玄故作夸张的大声喊道，明知道叶北玄是在装，但秦玉仙还是心疼的放开了手，还用手摸了摸叶北玄有些发红的耳垂，疼吗？不疼。叶北玄嬉皮笑脸，这种姿态已经好久不曾有过了，就这还教主呢？跟那小孩子一样，秦玉仙笑着揶揄道：“主要是我现在也不是教主了，现在的教主是我师妹。”谈到正事，玄儿，你知不知道？听说你掉下断龙崖，我都快担心死了。”秦玉仙有些后怕的说道，抚上了叶北玄的脸：“我也是没办法，肩长那丫头给我下了往生蛊，想要拘禁我一辈子，我不跑就真的再也跑不了了。”叶北玄的话，秦玉仙意外的反应不大，仿佛早就知道有这么一天。你可以试着多包容他一点，他毕竟是你师妹，不可能害你的。秦玉仙语气充满了温柔和担忧，小姨你不懂，这不是伤不伤害我的问题，这是他叶北玄尊严的问题。玄儿，你现在打算怎么办？秦玉仙不想聊这些已经发生过的事情。这次幽京比武大会的榜眼，我需要奖励你的免骨丹。叶北玄回答。秦玉仙叹了口气，雍柔华贵的身躯微微侧躺，许是身体不好，有些乏了。修行之事我也不懂，有没有什么小姨能帮到你的？我需要一个合理的身份去参加比武大会，然后就是一个住处，其他的就都不用了。叶北玄如实说道：“面对自己的小姨，没什么不好意思的，而且这些对于秦玉仙来说根本没什么难度，够不上麻烦。这些都没问题。身份的话，你就是我秦玉仙的侄子。”秦玉仙有些乏了，但是硬撑着精神，微微笑道：“这倒是也没撒谎。”叶北玄跟着一笑，觉得十分妥当。或许是实在坚持不住了，一个时辰就让这个令商界闻风丧胆的女人疲惫，缓缓撑起细如弱柳的腰肢。玄儿，你先去找小雨吃饭，就是刚才跟我一同进来的少女。小姨还有一些事情，语气已经有些涣散。叶北玄当然看出了其中端倪。小姨，你怎么了？说话间，一把将秦玉仙拉住。刚才那个管事的，明明是去叫掌柜，为何小姨会过来？这个疑问问出口，叶北玄自己就已经猜到了答案。因为赤龙贤香，小姨需要这个。恰好刚才管事去汇报的时候，小姨就在掌柜小雨身边。一听到赤龙贤香，就急匆匆的跑了过来。但是，一见到卖家是他，一时间思念冲垮了内心的堤坝，也就忘了这事。至于为何谈话中的一个时辰都不曾提起。估计是因为赤龙贤香太过珍贵，小姨想要留给他用。小姨
叶北玄握住那光滑细腻的小手，有些微微发抖。玄儿，这你就别管了，赶紧去吃饭吧。小雨应该安排了上等酒菜等着你呢。秦玉仙急迫的想要离开，这些年他一副凡人之躯，忙里忙外，勾心斗角，所以身体一天不如一天。久坐之后，如果不泡药浴，就会越发的疲惫，到了后面甚至站都站不起来。素闻上等天才地宝可以改善体质，让整个人焕发活力，但是那等神物根本就是有价无市，买不到。即便是最次等的改善体质类的天才地宝。也需要付出极大的代价。原本以为今天交到了好运，有人带来了赤龙贤香，自己终于可以摆脱病魔。可谁知道，却是他的玄儿。如此珍贵的东西，他绝对不能要。虽然他知道开口的话，叶北玄大概率是不会吝啬的，但是恰恰如此，他才更不能要。玄儿，让小姨走吧。秦玉仙一改刚才的稳重，有些央求的说道，因为他不想在叶北玄面前站都站不起来。可叶北玄却没有打算让他离开。小姨，你有什么难处可以跟我说，我又不是外人。虽然心中已经猜到。但叶北玄想要打听一下用途，没什么。秦玉仙沉默了一会，还是什么都不说。他始终认为此等神物与叶北玄肯定有大用，他不能拿。时间一分一秒的过去，秦玉仙身体开始变得越来越软，仿佛骨头都软化了一般。慢慢的，香柔软糯的身躯贴在叶北玄身上，因为乏力，所以身体大部分重量都压在了叶北玄身上，呼吸也开始急促起来，吐气如兰，有一股紫云花香。见自家小姨宁可忍着也不说，叶北玄也怕出问题。揽过秦玉仙的腰肢，另一只手从衣衫里取出赤龙贤香。小姨，你要这个？叶北玄没有丝毫的杂念，语气坦荡。可秦玉仙那有些疲惫的脸上却是染上了嫣红，感受着纤弱的腰肢上那火热的大手，秦玉仙有些别扭。不知不觉间，玄儿都已经是大人了，这么高，已经不是当初调皮的孩童，都学会关心小姨了。这般神物，对你来说应该用处更大吧？小姨就是身体有些毛病，倒是不碍事，你的事情为重。秦玉仙感受到来自叶北玄的关心。也就不再隐瞒，吐露了实情。听完之后，叶北玄眼中流露出心疼。区区一株赤龙贤香，又如何比得上小姨呢？以后有什么事情，一定要说。叶北玄面色正经的说道。面对叶北玄有些凶的语气，秦玉仙却是笑了，不过情绪却有些不稳。区区一株，作为幽京最大商会的会长，对于所有物品的价值都了解甚多。赤龙贤香，上古时期就存在的灵花，可以改善一个人的体质，让废柴变成天之骄子，其价值可想而知。所以，东西越是珍贵，就显得送出东西的叶北玄越为的难能可贵。臭小子，还教训起我来了！秦玉仙稳住，没有流泪。毕竟作为长辈，一天哭两次，显得有些不太稳重。叶北玄将赤龙贤香送进秦玉仙白皙的手心里，又让其握住。小姨，这些东西再珍贵，终究是身外之物，以后别这么傻了。叶北玄知道秦玉仙都是为了自己。闻听此言，秦玉仙张了张嘴，却是什么也没有说出来，长篇大论咽了回去。嗯。握着赤龙贤香的玉手紧了紧，怎么用啊？叶北玄看秦玉仙身体越来越虚弱了，问道：“这个不知道为何。”秦玉仙脸色有点红，这你不用管，我先回去了，晚上再来陪你聊天。秦玉仙仿佛急迫的想要离开叶北玄的怀抱，踉踉跄跄的想要站起身，可那只身体已经瘫软，刚才重心全在叶北玄身上，秦玉仙还不自知，此时突然没了依靠，身体一软，带起一阵香风，急速倒下。完了，秦玉仙闭上眼睛。可是疼痛却是迟迟没有袭来，却感觉跌入了一个温暖的怀抱，微微睁开带着惊恐的紫眸，只见一个俊美无双的少年正笑嘻嘻的看着自己。啊，雪儿，我是你小姨，快放我下来！秦玉仙脸色通红，挣扎起来。我去，别动！叶北玄没想到秦玉仙反应这么大，有些猝不及防。后秦玉仙实在是没力气了，只能是靠在叶北玄怀里，一股檀香夹杂着紫云花的香味，在豪华的房间中弥漫。雪儿，我是你小姨，赶紧把我放下来，要是让你娘知道了。他肯定打死你！秦玉仙脸色越来越红，叶北玄心里纳闷：这好端端的，我娘打我干嘛？小姨，你反应怎么这么大？不就抱一下吗？小时候又不是没抱过。叶北玄显得无所谓，也有些疑惑。这那，哎呀，你快把我放了！听话，快点！秦玉仙待在叶北玄怀里，只感觉浑身都不舒服，心中涌出一股若有若无的激动。我偏不放，除非小姨告诉我，为什么我娘知道了要打我。叶北玄混世魔王的性格上来了，笑眯眯问道：“你连小姨的豆腐都吃？你看你娘不把你打成猪头？”秦玉仙确实有些急了，平时稳重端庄的姿态一去不复返，连“猪头”这种词汇都说出口了，这有什么？根本不算吃豆腐。叶北玄无所谓道：“更何况，就算我娘要打我，相信小姨也会拦着的。”秦玉仙有些无言以对，因为叶北玄说的句句没错，但是那股男人气息，让他这个从未碰过男人的大龄黄花闺女，心里悸动不止，小鹿狂撞，从未有过的感觉。听话，去叫小雨过来。再不泡药浴的话，我的病会加重的。秦玉仙现在极力的想要摆脱叶北玄的怀抱
，所以打起了感情牌。本以为这样可以让叶北玄放下他，可谁知，这还不简单，又何必麻烦人家呢？我抱小姨去。叶北玄说完，在秦玉仙懵逼的眼神中，一脚跨出房门，循声望去，门外众人一片哗然。秦玉仙羞得没脸见人，扯杀掩面，身体僵硬无比。叶北玄却是没心没肺，什么都不管，直接从人前走了过去。小姨，你房间在哪里？我现在带你去。叶北玄出声询问。秦玉仙也想赶紧离开这里，所以就指了一个方向。叶北玄跟着秦玉仙所指之处，一路来到了商会最顶层，淡淡清香飘于空中。走进了秦玉仙闺房之内，看得出来，平时不怎么在这里居住，环境虽然豪华，但是少了一些烟火气。小姨，接下来怎么做？叶北玄将秦玉仙平躺放在床榻上，开口道：“好了，雪儿，去叫小雨过来吧，其他的事他会帮我做好的。”秦玉仙玉华的手背隐去紫色的双眸，像是在躲闪什么，知道等会要浴的话需要脱衣服。他叶北玄又不是登徒子，留下来也没用，也就说了声我走了，后离开。直到门关上的那一刻，秦玉仙的一口香气才吐出来，原本被小手遮住的紫眸里，此刻似有小气在流淌。秦玉仙，你真是个管不住自己的坏女人，居然会对自己的侄子。秦玉仙俏红的小脸上，烟霞更胜刚才。叶北玄离开之后，那股羞耻和悸动渐渐缓解，原本的疲惫爬上心头。可秦玉仙的思绪却是半点不在这上面。叶北玄出门之后，直接去了接客的地方。那里掌柜穆小雨正在招待泰林清水几人。掌柜，我小姨让你过去一趟。叶北玄走到桌旁，对着沉默异常的餐桌说道：“叫我小雨就好。”声音比较轻灵悦耳，年龄应该和叶北玄差不多。穆小雨对于这种事情并不陌生，听到之后直直的朝着顶层而去。叶北玄加入到了餐桌之上，但是毕竟来时才刚刚吃过饭，此时并不是很饿，就随便喝了点酒和糕点。有了叶北玄的加入，餐桌立马变得热闹了起来。叶公子，你和你小姨关系好到这种程度吗？刚才两人出来的时候，月竹看到了秦玉仙手里的赤龙贤香。哼，东西再好，终究是身外之物，它并不能证明我跟小姨的关系。叶北玄喝下一口酒，回答道：“赤龙贤香固然珍贵，但是对于他来说用处不大，毕竟他可能需要一千株乃至上万株，少一株根本不影响。”叶公子的这种想法倒是世间难得啊。月竹像个老练之人一般调侃，话语间举起了酒杯。叶北玄回敬，一饮而下。叶公子，如果元州再出一个魔头。你愿不愿意再替百姓杀了他？泰林清水憋了一会，再次问道。闻听此言，叶北玄有些无语：怎么一个万鬼哭的鬼秀，居然会崇拜大英雄？真是他姐姐把他保护的太好了，不知世间险恶。清水姑娘特别希望我是拯救苍生的大英雄。叶北玄饮下一口烈酒，有些意味深长的问道：“可你本来就是。”泰林清水在细致的了解过叶北玄以前的所作所为之后，脑中的那个大英雄形象有了正脸。月竹在一旁叹了一口气。有些后悔将叶北玄的事迹说给泰林清水听，他的本意是想告诉泰林清水，叶北玄这个人很厉害，深藏不露。可事情好像有些朝着不可预料的方向发展。哈哈，还是第一次听人这么说。叶北玄忍不住笑了，反正这里是他小姨的地盘，也没其他人。畅所欲言，我叶北玄即便是英雄，那也是某一个人的英雄，不是苍生的英雄。不用猜都知道，叶北玄口中的那个人是谁？一个人的英雄。泰林清水自顾自的念叨。在众人疑惑的目光中，摘下了一路带着的轻纱，将那绝世妖姬般的容颜露了出来，展颜一笑，好似雪花划过清风港，雾气消散无量山。这一刻，他想通了：既然叶北玄成不了天下的大英雄，那么当他一个人的英雄也很不错。就这么决定了。清水姑娘，你这是？叶北玄有些摸不着头脑的问道：“叶公子，以后叫人家清水就好。”语气中夹杂着若有若无的挑拨。月竹是真的慌了，他没想到事情会变成这样。泰林清水崇拜大英雄，他以前确实知道，但是近些年来，泰林清水从未表露出来，以至于让他都忘了。但月竹不知道的是，并不是泰林清水在忍耐，或者是装的不在意，而是从来没有真正的英雄出现。叶北玄不再说话，他很清楚自己是个什么样的人，美色在心中的地位排不了第一，也是前几。所以，一个绝美妖艳又带着稚气的少女对自己讨好，又说什么要自己当他一个人的英雄，这种让人误会的话，他还真不知道怎么回话。好了，不聊这些了。说说比武大会吧。叶北玄不想再和泰林清水纠缠，转而问向脸色难看的月竹。月竹默默的看了泰林清水一眼，心里盘算着私下说一点叶北玄的坏话，从而让泰林清水对叶北玄失去兴趣。不然，花间长可不是吃素的。听到叶北玄谈起正事，月竹清了清嗓子，开口说道：“比赛的规则，明天介绍选手的时候会公布，但是大概率就是分为两轮。”月竹了解的比较多，继续道：“第一轮就是乱斗，具体内容不得而知，但是是用来大幅削减选手数量的。”所以会比较残酷。月竹站起身来，第一轮几百人，只能有16个名额晋级第二轮，然后8进4 4进 2， 以此类推，对手是由抽签决定。
。具体怎么样，月主也不知道。但是为了尽心境，他在来之前就做足了功课，根据以往的大赛的举办形式，做出的结论。叶北玄一口酒在唇边逗留，眼神飘忽不定，有些吃不准。根据规则来说，第一轮有被围攻的风险。月竹笑着摇了摇头，参赛选手都是代表一方势力，还有其他州的选手。所以绝对不会出现这种自损形象的情况的。后脸色一变，正色道：“今年的选手都是年轻一代的翘楚，你应该担心的是他们。我知道你很强，还拥有空间天赋，但是一切还是谨慎为好。”月竹见叶北玄没有说话，再次补充道：“这我知道，不过我很好奇的是，为什么今年那些所谓的天之骄子、势力道统的心头肉会来参加比赛？”这话也说到了月竹的心里。按道理来说，这种级别的比赛不应该派一个势力最强的年轻一辈来才对，以往也都是这样。可今年……剑宗大师兄、太初圣地圣子、落雪山冰仙子，这些已知的都这么强，还有那些不知道的呢？估计是有大事要发生。叶北玄思来想去，也猜不透其中的玄妙。不过也不用猜，他的目标只有绵谷丹，这东西在其他人眼里就是废丹，所以目标并不冲突。不用再想了，反正即便有阴谋，也与我们无关。绵谷丹和静心境并非是什么了不起的东西，只是恰好我们需要罢了。叶北玄想通了，淡然说道：“月竹放下茶杯，你说的也对，只是……”月竹话未出口，却被叶北玄打断。不用担心，只要是我答应你们的，我无论如何都会做到。见到叶北玄慵懒却极具自信的模样，月竹稍微安心了一点。也不怪他如此谨慎，主要是静心境对他实在太重要。泰林清水听完，却是一脸崇拜的看着叶北玄，眼中冒出小星星，内心之中一遍又一遍的幻想着叶北玄冲上断龙崖，连斩赖子头，坐下十二门门徒，后又与赖子头酣战，最后拯救了黎明百姓。对于不知不觉就变成自己迷妹的泰林清水。叶北玄有些无奈，但是心中也有些成就感。毕竟泰林清水条件太好，不仅是本身长得极其美艳，身份也是不凡。万鬼窟二小姐，姐姐就是万鬼窟的鬼王，可以说是白富美了。泰林清水的眼神，月竹也有注意到，所以更加坚定了，一定要给泰林清水杜撰一些叶北玄十恶不赦的事情出来。师尊，我有些累了，聊了半天，终于是停了下来。启妹找准机会说了出来，毕竟真的坚持不住了。叶北玄一听，也觉得自己太粗心大意了。一个小女孩长途奔波，应该早都累了。却一直坚持到现在。妹儿，先去椅子上睡一会，等会小雨出来了，让他安排房间。叶北玄对于这里也是人生地不熟。嗯，启妹儿乖巧的点了点头，脱掉小鞋子，上了椅子，微眯着睡去。月竹为其贴心的盖了一张披毯，安静良久。泰林清水站了起来，走到叶北玄身旁坐下，也不说话，就用那张足以迷倒天下人的妖容对着叶北玄。实话实说，叶北玄有些尴尬，不过幸好没人，就喝酒缓解。长期对着这张脸，对心脏不好。就在此时，门口突然传来声声吼叫，连刚刚入睡的启妹都被吵醒了过来，小眼睛扑闪扑闪的，仿佛睁不开一般。叶北玄脸色瞬间变了，眼眸微微眯起，里面杀机毕现。大爷，不能进去，不能进去啊！一听就是刚才管事的声音，滚开！骂人之人，声音极其雄厚，显然有些修为。听说这里有男人和玉仙搂搂抱抱的，老子非得宰了他！不时，那声音已经到了二楼，一个手持折扇、白面书生模样的青年站定于此。身上锦缎丝绸都是极为华贵，一看就是大家公子。管事的屁颠屁颠跟在后面。王少爷，商会有规定，不能随便进出的呀。这要是掌柜的追责起来，管事显得有些无助，央求道：“要你负什么责？若是预先追责起来，你就说是我王成允许的。”说完，一把将管事的推开，心中怒火中烧。刚才他还在家里撺掇父亲，想让父亲去给自己向女帝求一桩赐婚，就是他王成和秦玉仙的。可突然有一个下人来报，说秦玉仙在叶云商会和一个来历不明的男子搂搂抱抱。而且男子还长得极帅，这让他一时间是火冒三丈。要知道，他追了秦玉仙这么久，别说接触了，连正眼都没给过自己。原本秦玉仙是对谁都这样，心里也平衡一些。可谁知，越想越生气，给我认！那个男人到底是谁？王成揪住一个吓人的脖领子，怒吼道。其余室内的人都被这声音吸引了出来，纷纷投来好奇的目光。那吓人疼的嘶了一声，马上指向默不作声的叶北玄。毕竟目光太明显，现场最帅的就是他，根本没有辨别难度。王成气哼哼地将下人推开，走到叶北玄身边：“你是个什么东西，也敢碰玉仙？你知不知道他是我未婚妻？”看清楚叶北玄的脸之后，也被那如刀刻般的俊脸惊了一把，继续说道：“哟呵，小白脸啊，老子今天告诉你，自己那只手碰的玉仙，自己砍了。我大发慈悲，今天就放过你，不然……”叶北玄放下茶杯，发出一声清脆的响动，将王成的话止住。说完了，面对那股血涌的气势，王成一下子傻住了，往后退了两步。咽了口唾沫，回答：“如何？”一想到自己不仅手握秦玉仙的救命稻草，还是王室公会的少会长，其本身实力也达到了化灵境。刚才的恐惧瞬间烟消云散，抱着手和叶北玄对视起来。可突然，
。王成感觉自己无法呼吸，双脚也渐渐离开地面，迷迷糊糊的看去，只见一只大手正掐着自己的脖子。死亡的威胁让他瞬间慌了。往日修得的修为，此时半点使用不出来。不光是那大手，还有那股滔天的血煞之气，压得他无法呼吸。护卫见此情况，都是大吃一惊，都没想到叶北玄敢直接出手，纷纷抄起家伙，炸开修为，冲锋而上。泰灵清水美眸凝霜，欲要出手，却被月烛给拦住了。后者摇了摇头，泰灵清水也觉得自己有些反应过度了。几个虾兵蟹将根本不算什么，可下一幕却是让泰灵清水和原本淡定的月烛都惊讶不止。只见护卫冲上来以后，刀还没有挥起来，人又回到了原地，以此反复，弄得护卫也是一脸懵逼。不理会旁边犹如导放一般的护卫，叶北玄盯住王成：“你很喜欢吵闹，还说秦玉仙是你未婚妻。”随后，叶北玄低头笑了笑。你的舌头这么喜欢给你惹麻烦，在他没有给你惹下杀身大祸之前，我来帮你割了他。话语落下，叶北玄另一只手抬起，比划着某种手势。王成脸色惊恐万分，不停的挣扎，想要逃离虎爪，可一切都是徒劳。就在这千钧一发之际，一道清冷的少女声音传来：“叶北玄，放了王公子。”喧闹压抑的房间内，这一道女声却是尤为清晰。众人纷纷抬头看向门口，那里站着一个脸色难看的少女。来人正是为秦玉仙处理好药物的叶云商会总部掌柜。穆小雨，放了他。叶北玄脸色冷漠，一股煞气冲天起。对，放了他。穆小雨被震得退了两步，不过依旧咬牙坚持。你知道他刚才一进来就污言秽语，而且还打算宰了我吗？叶北玄看来人是小姨的人，所以强忍杀意。可接下来穆小雨的话却是出乎了所有人的意料。即便如此，你也要放了他，不然，即便你是秦会长的侄子，秦会长也绝不放过你。穆小雨面色变得凶恶，仿佛非常痛恨叶北玄，笑了。叶北玄被这个女人硬生生的给气笑了，他小姨不放过他，这绝对是叶北玄今年听到的最好笑的笑话，是吗？那我还真想看看小姨会不会为了这个人收拾我。叶北玄看出穆小雨脑子有问题，不想废话。叶北玄，秦会长再怎么说也是你小姨，你就为了一时痛快要断送了他的性命吗？穆小雨哭腔说道：“我小姨出了任何事，我叶北玄自然会负责。但是你知不知道，不是我要杀了他，而是你害死了他。”叶北玄目光灼灼的盯着穆小雨。掐住王成脖子的手，再次紧了紧。叶北玄，拼命挣扎的王成听到这个名字，内心顿时一凉。这个名字虽然知晓的人不多，但是他算一个。这绝对是个禁忌。当初的事迹很多人听说过，不过却少有人知道那个少年的真实姓名。他如果不是王氏商会的少主，这些事情也是不知道的。杀人如麻、嗜血残暴的日月神教教主叶北玄，此时正掐着自己的脖子，极度的后悔，一时间淹没了心田。怎么嘴就那么贱呢？这一下自己知道了对方的真实身份。他王成还焉有命在？看着突然不再挣扎，瞳孔里满是惊恐的王成，叶北玄笑了笑。看来你猜出来我是谁了呀？真是不够走运，只能送你去死了。叶北玄抬手，空气中缕缕道韵横出，蹭，空气中阵阵波纹涌动。但是奇怪的是，叶北玄居然把王成给放了。众人一脸懵逼。王成落在地上，大口的喘气，浑身上下摸了摸，发现一点伤口都没有，立马站了起来，说了一句：“等着。”王成以为叶北玄不敢动自己，所以还是犯贱的留了一句狠话。却也怕叶北玄真动手，跑得飞快。泰陵清水有些不解，为何叶北玄在说出要杀人的情况下，还是将对方给放走了，也不符合叶北玄的性格呀、啊。不过随着月烛投去安心的眼神，泰陵清水这才不再理会。等护卫都走了之后，穆小雨走进房间，对着再次坐下饮茶的叶北玄鞠躬道歉：“叶公子，我为刚才的事情向你道歉，但是事出有因。”穆小雨换了一副表情，语气诚恳，态度端正：“不用说了。”叶北玄一口茶饮下，他大概知道穆小雨做这一切的原因。但是他极其讨厌蠢货，所以不想聊。明眼人都能看得出来，王成打的主意不是金银珠宝，而是秦玉仙这个人。所以秦玉仙不将自己交出去，那王成绝对是不会将就秦玉仙的东西拿出来。这本就是一个死局。但是穆小雨却是还希望从中调解。出发点虽然是好的，但是脑子太蠢了。即便是让人去王氏商会偷抢天才地宝，也比做这些有用。叶公子以后自然会明白我的难处，我就不多说了。穆小雨有些委屈，他还不是全为了秦玉仙。叶北玄不再理会。各位的住宅在桃花街，那里有一座秦会长的宅邸。原本秦会长是让我带各位去的，但是我现在得去王氏商会给他们赔礼道歉，所以要晚一些。穆小雨语气有些无奈的说道，像是别人闯了祸，自己要去擦屁股。离去之时，却被叶北玄给叫住了。等一下，公子有何吩咐？穆小雨以为叶北玄是意识到事情的严重性，要和他一起去王氏商会赔礼道歉。可接下来叶北玄的话，却是差点惊掉他的下巴。你最好还是别去了，我怕王氏商会的人会直接杀了你。叶北玄神情淡然，眼睛盯着泰陵清水说道：“杀了我？为何？”这句话让穆小雨有些摸不着头脑，因为王成已经死了。什么？离开叶云商会的王成一路狂跑
，朝着王室商会而去，心中既觉得憋屈，又觉得兴奋，护卫都追不上。憋屈是因为刚才被叶北玄掐住脖子，半点动弹不得，丢脸；兴奋是因为他知道了叶北玄的秘密，现在就要回去告诉他父亲。日月神教的创立人此时就在叶云商会，只要将消息传出去，不仅叶北玄本人会被立刻拿下，处以死刑，连带着叶云商会也会受到不小的波及。自己王室商会就可以趁乱上位，成为幽金乃至元州最大的商会。而到了那个时候，外界的压力、皇朝的压力、商会的压力，再加上可以救他性命的灵草，秦玉仙还不是手到擒来？哈哈哈哈！大街上，一个穿着光鲜却略显狼狈的青年，一边笑一边狂奔，周围人纷纷避让不及，身后几个护卫也是追赶不上。一炷香的时间，王成就跑到了城南，在一个豪华无比的建筑前面停了下来，顾不得许多，跑了上去。无视掉路上的阿谀奉承，冲上了最顶层的房间之中。爹，门打开，桌案后面一个头发花白却精神抖擞的中年男子坐在那里。此人就是王氏商会的会长，王福山。大呼小叫成何体统？王福山瞥了一眼自己的爱子，语气宠溺。王成一边大喘气，一边说道：“爹，咱们的机会来了。什么机会？挤掉叶云商会，成为第一的机会。”哦，王福山放下手中之事，明显也来了兴趣，一副洗耳恭听的模样。爹，我刚才去了叶云商会，你知道秦玉仙的侄子是谁吗？别卖关子了，赶紧说。王成笑了笑，一字一顿的说道：“叶。”可刚说了一个字，就感觉全身用不上力气，一点感觉也没有，视线也在不断的往下落，无论如何也没办法抬起来。砰！王成碎成了无数块。一阵沉默之后，而啊，一声哭叫响彻整个王室商会。王成的死亡迅速传遍了整个幽京，百姓人心惶惶。根据监天司的检查，加上王福山的口供。更是让这一切变得扑朔迷离。王成在毫无征兆的情况下，身体逐渐出现血痕，然后死在了当场。当穆小雨得知这一切的时候，只感觉一阵阵的后怕。原本还没把叶北玄的话放在心里，这下才知其中厉害。手中准备赔罪的礼物也是掉在了地上。夜晚，桃花街，秦家宅院，秦玉仙泡过药浴之后，整个人仿佛更加的娇艳欲滴，生命力旺盛不说，气息也变得愈发稳重。雪儿，王成的事情是你做的？秦玉仙亲自沏了一壶茶，给叶北玄倒上。是，小姨不会怪我吧？叶北玄脸上无所谓，并无太大反应。哼，小姨怎么会怪你呢？我也早就看他不顺眼了，杀了也就杀了。秦玉仙欲口微动，话语惊人。旁边站着准备看好戏的穆小雨却是愣在了当场。他没想到秦玉仙竟然如此溺爱叶北玄，出了这么大的事。不说打骂之后赶出家门，居然连训斥都没有，还加以附和，真是让他一时间傻了眼。小雨，你先回去吧，商会那边需要人。秦玉仙语气淡了下来。是，穆小雨走到门口，再次回头，想要说些什么，却被秦玉仙打断。去吧。是，到了这里，穆小雨才离开。今天下午在叶云商会的事情，秦玉仙也听说了，谈不上有多生气，但也绝对不轻松。如果不是穆小雨跟了他多年，绝对下午就卷铺盖走人了。他的乖乖小宝贝，居然在他的地盘被他的人给怒斥了。刚听到这个消息的秦玉仙，杀人的心都有了。可后来了解到情况，是穆小雨为了自己的病着想，所以才没有对其责骂、处罚。但是好脸色绝对是没有的，小姨，你也别怪他，不知者无罪。叶北玄还是决定听穆小雨说说话。秦玉仙他是知道的，比他母亲还溺爱他。如果不是看在事出有因，他现在还能待在叶云商会，早就让他滚蛋了。秦玉仙语气中夹杂着怒气，小姨别生气，气坏了身子就不好了，而且这样会把我惯坏的。叶北玄喝下一口茶，笑着说道：“你娘让我好好照顾你，而且你已经坏得很彻底了，连小姨的豆腐都吃，还能坏到哪里去？”秦玉仙娇斥道，还白了叶北玄一眼。宽敞的正堂之中，秦玉仙和叶北玄聊着天，除了二人之外，也只有茶水中飘出来的青烟薄雾。王成的死，他们无论如何都查不到我头上，即便猜到了是我，也绝对拿不出证据。叶北玄正色道：“怕什么？哪怕真的出事了，这不还有小姨吗？”秦玉仙微眯双眼说道。两人又闲聊了一阵。对了，你个臭小子去参赛，不会用真名吧？秦玉仙担忧的问道。当然不会，虽然知道我身份的人很少，但是也不是没有。到时候取一个绰号就是不打紧。叶北玄说道：“明天下午就是选手介绍和公布赛程的日子了，赶紧想好才是。”秦玉仙一如既往操心着叶北玄的点点滴滴，就叫个黑夜大王。小姨觉得怎么样？叶北玄思索片刻，说出了这个有些愚蠢的名字。秦玉仙没有回答，扑哧一声笑了出来，娇躯花枝乱颤，一点形象都不顾。要是让别人看见了，绝对惊掉下巴。果然还是小孩子，这和你十岁的时候取的什么“正义使者”差不多。秦玉仙玉手掩唇，笑着说道：“叶北玄脸都黑了，能不能不要把小时候的糗事拿出来说啊？真的很伤自尊的。还好没其他人，怎么可能
，如果让我现在来取，绝对不取什么正义使者，就叫叶北玄做思索之色。”而秦玉先是半点面子也不给袁州第二大魔头，宛若哄小孩子一般：“是是是，玄儿取名字很好听，已经不是小孩子了。”这一下将叶北玄想说的名字卡进了肚子里，一句话也说不出来了。他原本还想说无敌战神呢。玩笑开的差不多了，秦玉仙缓了缓气息，拍了拍因为大笑而变得有些红润的仙颜，正色说道：“好了，时间也不早了，快去休息吧。记得明天早上提前进入皇城，所有参赛者都会提前去。”秦玉仙说完就离开了，因为调理身体是个很慢的过程。此时他已经有些疲惫了，又不想让叶北玄担心。去，去干嘛？三个字，叶北玄没有问出口。他也看出秦玉仙的疲惫，不好再多做打扰，只能是回到了自己的房间，想着明早问问月竹。叶北玄并未休息。而是盘腿打坐于床榻之上，他是个极其谨慎的人，如果没有百分之百的把握，绝对不出手。虽然有些丢人，但他还是得承认，各宗各派的同龄人已经给到了他一定的压力，或者说是不确定因素。虽然这是在他修为被封的情况下，为了你这么多的天才地宝，再怎么也得几点修为给我吧？叶北玄闭着眼睛喃喃自语道：“天才地宝，他自己开出来的，再加上花间厂给他准备的，已经够得上一个人从斑血修炼到封侯了，可见数量之巨。拿出所有的天才地宝。”叶北玄一股脑的吃了下去，那蓬勃的能量在体内四处乱撞，却又马上消散不见。刚刚身体好受一些，叶北玄继续吃下天才地宝，如此反复。如果是一般人的话，这种吃法已经是死的透透的了。可叶北玄身体里有一只往生骨，这些根本算不得什么。大概一个时辰，叶北玄已经将所有的天才地宝吃了进去，眼中一道金光乍现，他心中一喜，连忙运气，一丝丝灵气突破往生骨，汇聚丹田，成功了。叶北玄惊喜交加，虽然很慢。但是灵气确确实实是有了，他叶北玄也将不再是一个凡人，因为他本来就是尊者境修为，只要有灵气的加持，就可以恢复原本的修为。又过了不知道多久，那被无数天才地宝撑开的小缝又被往生骨给遮住了，灵气不再流动。叶北玄也睁开了眼睛，长舒一口气，虽然不多，但是应该够用了。此时的叶北玄气息变得极为恐怖，劲气突破云层，直达九霄。窗外狂风大作，好似有大圣在此渡劫。幽京城内各大势力的天之骄子。纷纷震惊，出门观望。这还是主动收件的结果。如果叶北玄不收敛，那么下一秒这整座宅邸都会化为灰飞，不存于世。正在叶北玄适应的时候，一道若有若无、似笑非笑的萝莉音传来：“哟，小狗狗会咬人了。”叶北玄骤然睁开眼睛，这声音太熟悉了。每一个被折磨的夜晚，都是伴随着这道带有嘲笑的娇声而开始。抬眼看去，不出所料，正是地穹。此时的他，身裹黑纱短裙，流苏也是黑的剔透晶莹。顺滑如丝绸般的青丝被扎成双马尾，一双薄透黑丝裹住纤细的玉足，一如既往的一双黑色小皮鞋。叶北玄时常疑问，为什么这个玄幻世界会有黑丝、小皮鞋这些东西？不过一想到自己的穿越，又觉得合理了许多。杂鱼哥哥怎么恢复修为啦？地穷走到叶北玄身边，捂嘴嘲笑道：“噗，不过还是好弱。”杂鱼哥哥好弱哦。闻言，叶北玄没有回应，做出一副头疼的样子，想拿旁边的衣服穿上。刚才灵气波动太大，怕将衣服撑破，可手还没伸过去。衣服就消失在了原地，一点气息都没有，仿佛从不存在。别闹了，叶北玄有些无奈的说道：“这种手段一看就知道是地穹，杂鱼哥哥真是恶心，喜欢在自己主人面前不穿衣服。”地穹纤纤玉指，捻住衣服的一角，做嫌弃模样：“那你把衣服给我啊，我马上就穿。”叶北玄一只手捂着自己的胸口，一只手伸出去抢夺衣物，可每次都是差一点，要触碰到衣服的下一刻，衣服就会被拉得更远。地穹仿佛真的在戏弄自家的小狗一般：“别闹了，我没时间陪你玩。”明天还得去皇城，叶北玄认真说道：“希望听到这里的地穷可以离去，就不给就不给。弱弱废柴哥哥，有本事就自己来拿呀，做得到吗？”嘻嘻，真可怜，地穷仿佛来劲了，过分了呀！叶北玄强装一副生气的模样，气势凛然，稳如泰山。那、啊、杂鱼哥哥生气了，真弱，真弱，不愧是杂鱼。不过谁让本小姐是你主人呢？叫一声，主人就给你。地穷娇小的面庞微微潮红，小手捂嘴，嘲笑着叶北玄。叶北玄呼吸都有些急促了。倒不是因为想对地穷做什么，单纯的感觉这人太难缠了，还喜欢捉弄自己。行吧，那你自己玩吧。眼看地穷没有要给他衣服的意思，叶北玄直接双手抱胸睡在了床榻之上，闭着眼睛，心想只要不去搭理地穷，他自己玩腻了就会走。毕竟这种小鬼都是这样，他经验很足的。真没劲，杂鱼哥哥实在是太弱了，好没意思啊！地穷略带扫兴的声音传来，连带着还有衣服落地的声音。叶北玄见此招果然有效，继续装睡，就是不搭理地穷。喂喂。起来啊！不准睡。地穷小手有些冰凉，按在叶北玄臂膀之上，推了推。月光下，口中露出一颗小虎牙。叶北玄将眼睛闭紧，心想：上次地穷貌似是没有虎牙的，这次怎么多出一颗虎牙来？还是为了符合人设安上去的。继续装睡，任凭地穷如何推搡，
叶北玄就是不答应，还自顾自的打起夸张的呼噜来，以示自己已经睡着了。过了一阵，栀子之乡虽然依旧萦绕鼻尖，但是旁边的动静已经没有了。叶北玄以为地穷离开了，毕竟灵气太少，供不起他开神时，只能靠基本的判断。又等了一会，他缓缓睁开眼睛，却见一张可爱腹黑的萝莉小脸正在笑嘻嘻的看着自己，一口雪齿藏于粉嫩如樱桃肉一般的唇瓣之中，诱人无比。要是没有那嘲弄的笑容，叶北玄绝对会更喜欢。但是没如果。杂鱼哥哥这么快就没耐心了，真是！地穷聊起耳发，慢慢俯身凑近叶北玄，耳语道：“好若哟，咦！”叶北玄身上起了一层鸡皮疙瘩，浑身一个战栗，头皮宛若过电一般。今天的地穷是怎么回事？怎么感觉比以前的更加脑残，也更加的气人了？仿佛专门针对自己进行过修炼。地穷发的什么神经啊？赶紧走吧，我求你了！叶北玄实在是受不了地穷了，语气极度无奈的说道。可越是这样。地穷仿佛越兴奋，脸色越加潮红。不对哦，你应该说求求主人了，不要再戏弄小狗狗了。小狗狗不是主人的对手，这才可以哦。地穷在一旁夹着嗓子，绘声绘色的演绎着，兴致高昂，语气起伏有序。叶北玄直接看傻了眼，也知道再说什么也是浪费时间，干脆一不做二不休，直接和刚才一样摆烂睡觉，后闭上眼睛不理会地穷。他觉得只要自己时间熬得够久，地穷中会感觉无聊，然后离开。反正地穷和花间长又不一样。对自己的肉体是想吃又不意思吃，也没必要担心地穷会来硬的对自己做些什么。就这样，豪华的房间之内，一股极其粗重的呼噜声再次出现，可这次却是出乎了叶北玄所料。自己这才刚刚开始假装睡觉，就觉得一股柔风袭来，朝着自己的胸口而去。虽然自己不是女的，但是胸口某些地方也属于是隐私部位，让别人碰了去，这不是吃他豆腐吗？叶北玄迅速睁开眼睛，将袭来的小手打开，捂住胸口：“你干嘛，耍流氓啊？”话一出口，叶北玄就后悔了。他知道地穷的性格就是越不让他做什么，他就越要做什么，这不让他耍流氓。果不其然，杂鱼哥哥的身材还挺不错的嘛。地穷有些病态的美眸在叶北玄结实的肌肉上扫过，又把目标看向胸口，然后伸出小手去拉叶北玄的手臂。樱桃小嘴始终是笑嘻嘻的。喂，你别耍流氓啊！我警告你！叶北玄伸出一只手去防御地穷的进攻，另一只手护住自己的胸口。可一只手又如何敌得过两只手？很快，叶北玄就败下阵来。只能是两只手死死地护住胸口，让地穷作乱的玉手无法再寸进一步。看看嘛，看看怎么拉杂鱼哥哥，真是的！地穷一边扒拉叶北玄的手，一边极其腹黑地说道。胸口感受着小手的冰冷，叶北玄满头大汗，忍不住想要用刚刚才得到的一点点灵气，最后还是忍住了。毕竟灵气来之不易，必须等到最关键的时候才能用。现在也只能，救命啊！地穷听见叶北玄的呼救，兴致更加的高了，伴随着两只小手的不停捣鼓，说出了那一句经典台词：“嘻嘻嘻，叫吧。”叫破喉咙也不会有人来救你的。圆润如玉的小脸上，滴滴香汗流出，十分的诱人，真是欺人太甚。够了！叶北玄稍微引动了一些灵气，将地穷震开。地穷，你别太过分了，我是在忍你，别以为我打不过你。叶北玄站起身来，盯住地穷，冷淡说道。可地穷却是嘿嘿的笑了起来。杂鱼哥哥就是杂鱼哥哥，一点硬的都不吃，就喜欢吃软的。地穷黑丝玉足内八微蹲，小手抚上迷醉玉颜。不过我好喜欢，看着面前地穷一副极度病娇的模样。叶北玄内心没来由的一惊，下一秒就联想到了花间长，额头渗出冷汗。地穷，你没事吧？语气在不知觉的情况下放缓。本小姐离开了这么久，杂鱼哥哥就没有思念我吗？还是说杂鱼哥哥根本就不爱我？地穷眼神变得恐怖，叶北玄产生了一种有心无力的感觉，危险袭来，下意识的就要开启空间法则。可劲风还未吹来，就再无影踪。嗡、哦，黑暗笼罩整个房间，宛若身处于某个虚空之中。周围除了地穷那略微急促的呼吸声，再无其他动静。又是这个，叶北玄脸色难看。对于这个地方，是既熟悉又陌生。杂鱼哥哥刚才是想干嘛？是想杀了本小姐吗？还是说，地穷一个瞬移到了叶北玄面前？你讨厌我？一股窒息感传来。明明地穷还没有对他做什么，但不知道是不是对于花间长的恐惧，当地穷也露出一副病娇模样的时候，叶北玄有些慌了。怎么？怎么会呢？叶北玄像是摸小孩子一般，摸了摸地穷的头。那刚才杂鱼哥哥为什么要动用空间法则？地穷眼睛变得很黑，宛若一颗流星划过的寂静星球。那是我不小心的，穷儿别生气了，好吗？叶北玄面上强装笑意，俊俏的侧脸已经有汗珠滑落。对于病娇，他可是知道很多的。对付病娇的手段没有修炼出来多少，但是对于惹病娇不开心之后会发生什么，叶北玄可是太知道了。最轻最轻都是打断双腿。那杂鱼哥哥是喜欢哪个姓欢的贱女人，还是喜欢我？地穷眼神清明了一点。小身子坐到了叶北玄腿上，我怎么会喜欢他呢？亲他也只是形势所迫，我最喜欢的肯定是你啊，我的琼儿。叶北玄没脸没皮的说道。
。地穹面色不变，但是在叶北玄看不到的地方，地穹嘴角一抹微笑，一闪而过，随后恢复小手抱胸。那比起花魔头的话，你更喜欢他，还是喜欢我？地穹坐在叶北玄怀中扭了扭，仰头问道，面色腹黑。叶北玄一下子被问住了，这可不能乱说啊！花间长的本事他是知道的，自己就在他的棋盘之中，妄图胜天半子破局，成为执棋人。现在乱说的话。谁知道会不会穿进花间长的耳朵里？如果花间长不想跟自己玩了，要出来抓自己，那可就得不偿失了。喜欢喜欢，叶北玄欲言又止。地穹望眼欲穿，仿佛能比得过花间长，是一件极为高兴的事情。地穹欲口咽了下唾沫，更爱谁？盯住叶北玄，语气都不加控制了，忐忑之意溢于言表。喜欢吃烧饼啊，真的特别好吃。明天我带你去吃好不好？刚出锅的还冒着热气，有一点油，但是没关系，不长肉。叶北玄怀中搂着一个娇小可爱的少女，不停的胡说八道，妄图以此来搪塞过这件事，嘴不停歇。地穹一脸无语，吃烧饼，那是什么东西？他这一辈子加上一辈子都没见过，也知道这是叶北玄搪塞的借口，就不再深究。毕竟比得过浣溪沙，他就已经很开心了。花间长实在是太强了，各种意义上的。杂鱼哥哥真是可怜啊！地穹斜眼，似笑非笑的打量叶北玄，不知道为什么，叶北玄有一种淡淡的被宠溺感，像是地穹在惯着自己。琼儿。可以走了吗？我明天真的还有事，以后再陪你玩。叶北玄的手不自觉地挪到了地穹玉足上。呀，臭哥哥，废柴哥哥，杂鱼，杂鱼，杂鱼，谁叫你乱摸的？地穹有些炸毛，小虎牙再次露了出来。他一点准备都没有，即便是叶北玄也是不能触碰的，不然摸一下腿而已，又不会怎么样。叶北玄学着地穹的语气说道：“你还说，本小姐咬死你！”地穹一口咬在了叶北玄搂住他的手臂上，死。你属狗的，都出血了。叶北玄看着自己手臂上一排小牙印，虎牙的位置有丝丝鲜血冒出来。哼，这就是主人给你施加的奴印了。有这个印记在，你一辈子都是我的小狗。当然了，有危险的话也可以叫我，本小姐帮你搞定。地穹一脸高傲的说道，那副模样仿佛在说：“被我咬出血，是你赚了，不要不知好歹。”好了，小祖宗，玩也玩够了，可以走了吧？流点血不算什么，只要地穹能走就行。叶北玄无奈说道。地穹玩心正是火热的时候，还有好多好多的事情想和叶北玄去做，但是一想到等会某人看到流影石的反应，又有些迫不及待。与此同时，地上一颗流影石进入地穹的虚空空间，消失不见。哎嘿，真是可怜的杂鱼哥哥呢。不过只是这小小的要求的话，主人还是可以大发慈悲，满足你的哦。地穹左手小手掌搭在左边粉肩上，用赏赐的语气说道：“感谢本主人吧。”啊，加下划线，那你走吧。叶北玄胡乱说了一通，将主人两字混过去。真是不乖，不过本主人暂且原谅你的无礼。谁叫你是人家最亲爱的杂鱼哥哥，让人家拿你一点办法都没有。叶北玄，好了，完成离别之吻就可以了。地穹说完，缓缓放下双手，双眸也微微闭合，做出一副任君采摘的模样。见此情况，叶北玄却傻眼了。什么？第二日清晨，街边的喧闹之声已经传去甚远。三年一次的比武大会是在入冬时节开始，街摊、酒楼早早的关了门，已经前去皇城看热闹了。这也是一年之中，幽京除去春节之外最热闹的时候。桃花街柳港一座豪华宅院，餐桌之上，泰林清水、启妹、月竹，还有叶北玄的小姨秦玉仙，皆在桌上用早膳。开始还聊天，后安静不声。几女时而眺望门口，每每如此，却都是失望低眼。良久之后，死少碗筷碰撞之间，秦玉仙率先站了起来：“我去看看雪儿在干嘛，这么晚了还不起床，真是的。”秦玉仙让下人烧了一份热粥，语气无奈道。泰林清水望了一眼那愈行愈远的紫色倩影。心中暗骂自己太矜持，要是早些起身去叫叶北玄的，就是他。秦玉仙带着侍女来到了后院，是一处鸟语花香、溪流响动的地方。推开叶北玄的房门，嘴中柔声道：“玄儿，怎么还不起床？马上要去皇城了。”推门而入，却闻到了一股奇怪的味道。什么味道？小声嘟囔，眼神微眯，如玉般的穷鼻嗅了嗅。闻听响动，床榻之上的叶北玄赶忙睁开了自己的眼睛。昨天和地穹闹到后半夜才睡，精神有些迷惘。倒不是和地穹干了什么。只是地穹越来越过分，就多亲了一回。小姨，你怎么来了？叶北玄将上衣系好，打了个哈欠，说道：“死小子，你房间里为什么有一股女人的味道？”秦玉仙快步走到叶北玄面前，揪起耳朵问道：“哪有？”叶北玄刚说出口，就已经反应了过来，是清水。昨天晚上他过来了一趟，跟我说比赛规则。死小子，身材还挺不错的。秦玉仙脸色有些微微泛红，咳了一声之后，训斥道：“糊弄小姨是吧？昨天我和清水、月珠夜晚闲聊了一番，是不是清水的味道？”我能分辨不出来，叶北玄，呃，没话说了是吧？你个死小子，是哪家的姑娘？秦玉仙面露怒色，叶北玄有点猛。
，他一个成年人，一步偷二步抢，即便是和哪个女子发生了关系，貌似也没什么问题吧？这说的他像是杀了人一样。小姨，我是个成年人。秦玉仙也觉得自己管的有点宽了，后惊讶于自己的反应，但是不能失了作为长辈的威严，有些口吃的说道：“你，你娘让我照顾好你，是什么样的女子，你得先让小姨看看，万一是什么不三不四的女人，那可不行。”许是觉得理由有些站不住脚，秦玉仙将形如弱柳的身子背过去。好吧，下次有机会。叶北玄不想多做解释，毕竟实在是太复杂了，就打算先糊弄过去。结果话未说完，一阵香风席卷，后耳朵传来刺疼感。小没良心的，你还真找女人？你现在不能找女人，知道不知道？秦玉仙怒斥叶北玄：“为什么？”叶北玄有些不解，自己找女人又怎么了？自己这么优秀？因为，因为……秦玉仙又将叶北玄的耳朵放下。思索片刻，回答：“因为你娘说的。”“嗯，没错，你娘说的不准你找。”叶北玄揉了揉耳朵，看着秦玉仙，信誓旦旦的点了点头，觉得有些莫名其妙。有这事，他怎么不知道？我娘说过吗？我怎么不知道？你当然不知道，那是你娘走之前特意交代给我的，让我好好的看着你。秦玉仙宛若找到了制胜法宝，底气十足。叶北玄不想在这种事情上纠结，毕竟很多事情他也不想，是被动的。就在此时，门口响起一道妖媚的少女声音。叶公子，我们赶紧去皇城吧，再晚了就没有位置了。好，见机会来了。叶北玄答应一声，将侍女手中的热粥一口喝掉，披上一身黑袍，戴上面具，就出了房门，跟着泰林清水而去。玄儿，小心一点。知道了。秦玉仙目送叶北玄离去，直到消失为止。但是他并未离开，而是走进叶北玄的房间，坐在床榻之上。玄儿，你不会怪小姨的吧？秦玉仙也怕管得太宽，叶北玄会讨厌他，但是有些时候就是控制不住。前往皇城的路上，月烛、泰林清水走两侧，叶北玄走在中间。三个有两个都谋面，泰林清水是青纱，而叶北玄的是面具。去参赛的还会没有位置？叶北玄想起刚才的事情，询问道：“我是看你一时半会脱不了身，所以为你找了个借口。”泰林清水低着头说道，看着自己的着装，颇为满意。长辈都这样。叶公子，你怎么嘴上亮晶晶的？泰林清水回答的话语被堵住，视线被叶北玄嘴上那一抹亮晶晶的东西吸引。啊，是吗？叶北玄用手一抹，有股香味，顿时明白过来，应该是地穷的胭脂。后随便找了个借口，应该是刚才喝粥的时候不相信蹭上去的米粒。叶公子太不小心了，等会要是让别人看见了，一定会小瞧叶公子的。泰林清水对于叶北玄的话深信不疑，而一旁的月烛却是露出了一副意味深长的笑容。真愁找不到你叶北玄的把柄，来让小姐死心，居然自己送上来了。一段小插曲，也差不多快到皇城了。周围同路的人很多，也不乏一些世家弟子、宗门长老。但是那些人的牌面就大太多了，妖兽拉碾，人都见不到。这个比赛是整个三千道州都可以参加，只要年龄符合，哪怕你只是一个杀猪匠，都可以提刀上场。但是有死亡风险，一般人可不敢凑热闹。昨天秦玉仙就已经找人去给叶北玄报了名，今天直接去选手区就行了，其他的不用管。不时，一座浩如烟海的城池出现在了叶北玄的眼前，它立于幽京最中间，每一个台上都有士兵把守。城门上面最中间位置雕了一条嘶吼的白龙，气派非常。没有过多停留，叶北玄三人一路走进了皇城侧边。因为预赛要下午才正式开始，上午是选手之间的茶会，每约其名，让选手之间相处一段时间，达到友谊第一、比赛第二的目的。叶北玄三人在管事的招待下，进入到了一处空旷的所在，哪里约莫有几百人，却也井然有序，霞光满天飞。这里是所有的参赛选手，在这几百人之中，会诞生出今年的比武大会榜眼。一眼扫过去，剑宗大师兄陆长河，冰仙子顾清寒。太初圣地圣子叶云天，个个都是众星捧月的人物，立于人群之中，依旧是那般的耀眼。无论是气质意，或者是修养，都和旁边的人形成鲜明的对比，仿佛天生就应该享受这一切。这里属于是选手自己交流的地方，百姓看不到。叶北玄不想引人注目，也不屑于什么友谊第一、比赛第二，这不过是一种和谐的假象，想要给百姓和普通人营造一种正道和魔教的区别。简单来说，就是糊弄百姓的。叶北玄不想引起注意，带着泰林清水进道场中。因为一般的修士不敢坐在那些天骄旁边，所以下方都已经坐满了。叶北玄也不扭捏，三人上到了上方。此番作为却是引起了不少人的注意，奈何戴了面具，而且气势凛然，所以也纷纷收回了视线。叶云天被几个师弟师妹围着，深深的看了一眼泰林清水，眼中闪过一抹惊艳，正了正身体，让自己看起来更加挺拔。顾清寒也瞥了叶北玄一眼，不过马上就收回去了，低眉吹茶。叶北玄三人一桌，浓妆艳抹的舞姬立马上来倒茶。莲步翩翩，行走有一种舞蹈的优雅感。四下隐秘扫了一眼，叶北玄微微张开神识，发现一些若有若无的气息正锁定着自己，不强不弱。他不想找事，所以并未理会。
，也知道大概率是因为自己旁边的妖娆少女，毕竟英雄难过美人关。不过在场之人绝对没有能看穿自己修为的，也不必担心这些天之骄子来找麻烦，毕竟未知才是最吓人的。动作不要那么优雅，别引起别人的注意。叶北玄向来张扬，但是目前身中往生蛊，还是低调为好。抱歉，这个可能做不到，因为我无论做什么动作都会吸引别人。泰林清水一边优雅的为叶北玄添茶，一边说道。只是这一下，叶北玄就感觉盯住自己的目光又多了几道。正当场面清冷之时，一道响亮、不知忧愁的声音响起：“陆长河，你是剑宗大师兄陆长河吧？将来有机会成为剑仙的人。”叶北玄循声望去，一个大大咧咧、有些二代作风的人正在陆长河身旁激动的念叨，手舞足蹈，可见兴奋。虽然有些吵闹，但是有句话说得好：“伸手不打笑脸人。”别人恭维自己，陆长河实在是不好说人家的不是。陆长河将怀中长剑立起，正是。见陆长河还算好说话，刚才有些胆怯的人也是纷纷围了上来，对着陆长河一顿的吹嘘。陆长河的师弟师妹都是一脸的骄傲，毕竟大师兄就是他们的偶像，自己偶像被认同，感觉可想而知。长河剑仙，听闻你七岁就已经洞天了，而且是最纯粹的剑修，没有服用过任何的天才地宝。陆长河自认为谦虚道，天生剑心，这一生需修最纯粹的剑道，天才地宝那是给需要的人准备的。陆师兄果然是厉害啊！周围人的脸已经拉了下去。陆长河没出过事，对于凡间的人情世故一窍不通。刚才那句话算是得罪了所有使用过天才地宝的人，意思是庸人自用。叶圣子不必太过放在心上，有什么事情都可在斩龙台上解决。一个还算过得去的少女提醒道。一头金发的叶云天眉头稍微松开，手中已经碎裂的茶杯，下一秒完好如初。若不是圣主叮嘱过本圣子，这耍贱的毛头小子焉有命在？圣子消消气，圣主大人说过，一定要夺得比武大会榜眼，此时树敌。不是明智之举啊！在少女的劝阻下，叶云天不再理会陆长河，自顾自的喝茶，视线却若有若无的飘向不远处的泰林清水，又吹捧了一阵。陆长河也有些飘飘然，对于那些真假参半的话也不再否认。长河剑仙，你这么厉害，这次比武大会的榜眼非你莫属了啊！二代少爷不知是不是在拱火，惊讶问道。可以很明显的感受到，这句话一问出口，周围的人都屏住了呼吸。陆长河也是微微皱眉，一时间没有回答。二代也不着急，就那么笑眯眯的等着，好似故意为之。一旁的叶北玄将茶杯放下，深深的看了一眼那有些不修边幅的二代少爷，这不是个简单的货色啊！怎么了吗？泰林清水第一次将视线从叶北玄身上挪开，看向陆长河那边。叶北玄笑了笑，这剑宗小子一辈子没下过山，不知人心险恶。这个套一旦钻进去，那再想出来就不可能了。月竹在一旁附和道：“剑心，最纯粹的东西。”这个时候，陆长河是绝对不能违背剑心的纯粹之道的。不敢承认的话，剑心就碎了。有些时候就是很怪，明明大家聚在这里都是为了比武大会的榜眼，但是大家都得装作一副不感兴趣的模样。一旦有人暴露出私心，那么就会被群起而攻之。你们的意思是，陆长河如果说榜眼非他莫属之类的话，那么第一轮就会被围攻？泰林清水惊讶道：“这是他第一次来北边，以前都是在南边和魔教打交道，阴谋诡计虽多，但是没有那么多的弯弯绕。这是第一次感受到正道文化。”感觉和他想象中的不太一样。不出叶北玄所料，在犹豫片刻之后，陆长河站起身来，高声说道：“我答应过家师，所以这次比武大会的榜眼，我陆长河预定了。目不斜视，有以一敌千之势。”轰！这下可了不得，视线都在陆长河身上来回打量，仿佛要记住这个人。拉他二代，仿佛完成了任务，鼓了鼓掌，就此离去。陆长河冷漠坐下，安静了没一会，上方席位，一个一身红衣、头长两脚的少年站起身来。陆长河。吹得大了些吧？陆长河自说出那一段话之后，就已经做好了应对的准备，再次起身。我陆长河三岁练剑，七岁登顶白玉楼十二层，九岁便已洞天巅峰，十一岁斩杀一只化灵妖兽，十五岁就突破化灵，如今更是达到了封侯初期。此时，一道剑气自陆长河体内冲天而起，万里晴空被切成了两半。别说比武大会榜眼了，我即便当年轻一辈的领头人，也当的。阴沉的人群中，立刻有欢呼声响起。很明显，大部分人对于陆长河的话。是认可的。红发少年脸色难看，他没想到陆长河这种练剑之人，竟然如此能说，也没法反驳，只能是不甘心坐下。红发少年的退让，更是引得下方人群欢呼，可见陆长河人气之高。长河剑仙，我爱你，我要给你生猴子。长河剑仙，这种夸张的战绩，年轻一辈第一人当之无愧啊！第一人，第一人，第一人。可就在此时，一道极其不和谐的声音淡淡响起，不大，但是却传进了。现场所有人的耳中，第一人，你们莫不是忘了，袁州曾经可是出过一个怪物的，在他没死之前，谁能称第一人？谁敢？静，全场寂静无声，因为无论是田地里干活的庄稼汉
，亦或是高高在上的道统传人，都或多或少听过这个人的事迹，也没有第二个人。叶北玄叹了口气，将茶杯放下，又将脸上的面具紧了紧，尽可能的降低自己的存在感，盼着话题赶紧过去。泰林清水双眼冒光，有些兴奋。那下方一个翩翩公子打扮的人站了起来，手中折扇一收。陆长河，你那点道行，在别人眼里也许算得上有这本事，但是在那个人面前，你又算到了什么呢？话说之人脸色有些微微发笑，整体比较瘦，阴森，说话语气不急不缓，仿佛世间没有能让他惊慌的事情。人群之中，很快就有人将他认了出来。这不是影阁的少主尚清风吗？是吗？我说怎么敢说出这种话？原来是有底气的啊！他也来了，为何今年如此多的妖孽？陆长河僵在了原地，半晌都未发出任何声音，侧脸留下的细汗，表明他并不轻松。见此情况，陆长河的师弟师妹急了，他们常年在山上。对于很多事情都是知之甚少，所以并不理解。作为陆长河的师妹，厉小希站起来反驳道：“怪物，我可没听说过袁州出过什么怪物，想来是你们编排出来的吧？”尚清风淡然一笑，仿佛来了兴趣，将折扇打开，离开了座位。他的名字说出来，你们也没听过，但是他的外号，相信在座的各位都是耳熟能详，叫个魔少年。轰！这下除了那些大家族传人、宗门强者之外，一些刚才一脸懵逼的普通修士也是震惊了起来。虽然隐隐猜到。但是真正听到，又还是另外一回事。魔少年，那绝对是元州禁忌般的存在。别看很多道统麒麟子都封一个禁忌，但那是人家自己封的，而魔少年的禁忌却是修真界公认的，含金量差太多了。就是那个杀上断龙牙、斩了赖子头的哪个魔少年？一人问道。尚清风再次坐回自己的位置。不错，就是他。此话一出，全场哗然，就连一直未曾出生、面遮雪纱的顾清寒也是开口了。据说此人从未服用过任何的天才地宝，实力却是远超同辈人，一生行事全凭本心，无善恶之分。声音冰冷如寒潭彻骨泉，但是那语气中还夹杂着微微的向往。场下彻底安静了。刚才为陆长河欢呼之人，在听到“魔少年”三个字后，都像是斗败的公鸡，垂头丧气。叶北玄听得有些无语：什么叫他不吃？有的吃吗？虽说他母亲阁楼之内功法众多，但是却没有任何的天才地宝，不然也不至于小时候进山为花间常找零碎，差点被狼王吃了。陆长河站在场中，极为的显眼。刚才有多么的光芒万丈，此时就有多不堪，像是明明已经突破至最强，却发现连前方之人背影都看不到。漠然道：“他下半辈子都躲在断龙崖上，实力究竟如此，谁也不知道。用他来压我陆长河，怕是还不够资格。”陆长河脸色冰冷，原本极好的修养和心性，在人们不屑的视线下，都变成了一汪清水，付之东流，只剩下强词夺理。大师兄，厉小希拉了拉陆长河的衣袖，想让其冷静一些。可陆长河早已被众人的轻视冲昏了头脑，顾不得旁人劝阻，更何况他叶北玄一个魔教中人，又如何能和我比得了？说到这里，陆长河仿佛找到了胜利法门。诸位一直吹嘘那魔教中人的厉害之处，莫不是觉得我正道一脉不如他魔教不成？陆长河微笑说道：“没有人敢接话。”叶北玄喝了一口茶，并未参与。反正他现在是黑夜大王。叶北玄是谁？不认识。泰林清水眨巴了一下水汪汪的大眼睛，震惊于陆长河的学习能力。还是说，正道人士都是如何？面对众人的沉默，陆长河来了报复之心，更加狂妄的说道：“叶北玄也就是不在这，如果他来了，我便邀他一战，是胜是负，自然见分晓。”陆长河自信的说道，却引得下方众人不快，都觉得陆长河的心性实在是太弱了，这才随便击一下就暴露出好胜、贪高的心态，实在是不配当第一人。说是胜负自见分晓，但是众人皆知叶北玄已经是尊者了，陆长河如此说，和往自己脸上贴金无区别。但是却又不好说什么，因为魔少年是魔教教主的事情，那是人尽皆知。替魔教中人说话，那就是自寻死路。哪怕那个人曾经是英雄，魔少年原本叫除魔少年，是在叶北玄杀上断龙牙、斩下赖子头人头，又杀了其座下十二门门徒之后，所得称号是百姓最亲切的称呼。毕竟赖子头实在是作恶太凶，而且皇朝都拿他没有半点办法。正道众人束手无策，却被一个少年给杀了。从那时起，百姓和普通修士的眼里，一个除魔味道的天才少年就此诞生。直到除魔少年创立了日月神教，众人唏嘘，虽然难过，但是又不得不接受这个事情，也只能将除魔少年改名为魔少年，寓意着除魔者成魔也。哈哈，说大话也不怕闪了舌头。叶云天站起身来，早就看不惯陆长河，此时终于是忍不住了。旁边的圣地弟子们想要阻拦，却也无济于事了。现在开口，除了会让叶云天丢脸之外，没有其他作用。陆长河知道这是冲着自己来的，也不退让，反正已经说了那么多了。现场谁有亲自见过叶北玄呢？你怎么就知道他不是吹出来的？寒十七岁至尊，简直滑天下之大稽。实话实话，现场众人也有疑惑。十七岁至尊，那可真是前无古人
，后无来者了。即便是妙心方的方主，号称正道第一人，也是120岁之尊的。闻听此言，顾清寒从鼻腔中发出一声不屑。陆长河，眼界未免低了些吧？你不行，不代表别人不行。哦，陆长河对顾清寒一直都挺有好感，此时见对方为了其他男人反驳自己，怒火直冲后门梁。所以清寒仙子认为那些传闻都是真的，语气略微颤抖。传闻传的久了，难免会有一些神话加工的成分。但是叶北玄的事情绝对是真的，甚至有过之而无不及。虽然很淡，但是顾清寒语气之中确实是带有略微的崇拜。这对于陆长河来说，更是火上浇油。那一仙子所言是见过那个叶北玄喽？陆长河笃定，顾清寒绝对没有见过叶北玄，自信问道：“那倒没有。”顾清寒大方承认，所以说还是没有人能证明叶北玄的事迹都是真的。陆长河自己点点头：“各位，虽然大家都或多或少的听说过关于魔少年的传说。”但是或许就是一种愚民的说辞，信不得真。陆长河将佩剑放下，转了一圈，说道，语气信誓旦旦。叶云天其实只是想呛一口陆长河，本身对于叶北玄的事迹也是不相信的，因为他本身就是天骄，自然是知道修行之路有多困难，犹如无灯夜行，无船渡河。经过陆长河一番看似有理有据的说法，下方的众人也开始有些怀疑自己的判断了。毕竟陆长河还是很有威望的，连这种人都说叶北玄的事迹当不得真，那可能就是真的。叶北玄自始至终都在默默饮茶，场中发生的一切都不曾理会，哪怕全是关于自己的，因为没必要。争强好胜要在场上，口舌之争又有什么用？突然，左边手臂被人推了一下，叶北玄放下茶杯，看过去，却见泰林清水气呼呼地盯着自己，貌似不太开心。怎么了？你就不打算说点什么吗？他们说你那些经历都是假的。泰林清水轻纱一晃一晃的，明显情绪有些愤怒。让他们说去吧，事实不会因为他们怎么说而改变。而且已经过去的事情，再提也有些吃老本的意思了。叶北玄再次端起茶杯，况且我们不能引起别人的注意，现在上去争论有悖计划，好吧？泰林清水轻轻点了点头，但是对于下方逐渐冒出来的质疑声，始终是觉得不舒服，索性收起神识。仙子可还有话说？陆长河一副让着顾清寒的模样，呵呵，顾清寒并未言语，而是笑了，准确的来说是嘲笑，随后立即消失。陆长河微微皱眉，仙子何故发笑？话语落地，顾清寒一身银装素裹的站起身来，雪白耀眼，阳光的照射下，宛如大雪包裹着的一朵桃花。你们剑宗的人都像你这么愚蠢吗？自欺欺人，心态极差，而且别人随便两三句话就让你树敌无数。顾清寒的这一句句话，可谓是在陆长河的伤口上撒盐啊！不等陆长河说话，顾清寒继续说道：“大家同为大势力天骄，难道你们的师尊没有告诉过你们关于叶北玄的一切吗？”顾清寒话语讥讽，对于元州的一些老怪物，也许没有告知的必要。但是叶北玄一些大势力是绝对会告知座下大弟子不得招惹，因为年轻一辈的事情由年轻一辈自行处理，所以叶北玄这个禁忌是所有年轻一辈不得招惹的对象。而势力之中，又以大弟子、圣女、圣子、少主最为宝贵，所以这些人一定早早的就从自家师尊那里得知了叶北玄的事迹，并且绝对是实话实说，这样才能达到效果。事情再次反转，对于叶北玄事迹是否是真的的推断也达到了白热化的阶段。你该不会认为？你师尊也是傻子吧？顾清寒连步轻舞，到叶北玄身旁，拿起桌上的茶壶，为叶北玄斟上。叶北玄猛了，这是闹哪样？不过还是马上反应了过来，谢谢，不客气。顾清寒倒完茶，就再次回到了自己的座位上，脸上表情不变，却又有着不一样。大胆，竟然敢侮辱师尊！陆长河师弟拍桌而起，盯住顾清寒。不过现场却无一人在意，视线在叶北玄和顾清寒身上来回打量，好似要看出些什么。刚才怎么没注意？这个戴面具的人貌似有些不对劲啊！下方骤然开始讨论了起来，众说纷纭。尚清风笑了笑，并未说话。传说这冰仙子性子极冷，为何会给一个化灵境的小子倒茶、啊？语气酸溜溜的，无形中释放自己的气息。是啊，叶北玄为了隐藏身份，所以压住修为，只有化灵境界。至于为什么不完全无修为，因为那样更显眼。突然，砰！这突如其来的一声脆响，直接将众人的目光引了过去。是陆长河将手中剑重重的拍在了桌子上。面色铁青，气喘如牛，似有意似无意的盯着叶北玄，眼中杀意浓重。剑心是最纯粹的东西，陆长河喜欢顾清寒，所以就绝对不允许顾清寒有任何的瑕疵，哪怕一点都不行。刚才顾清寒为叶北玄倒茶的一幕，简直是刺穿了陆长河的心脏。此时是杀气腾腾，虽然这一切都只不过是他的臆想，因为顾清寒跟他一点关系都没有。陆长河久久不语，师兄你没事吧？厉小溪脸色难看，站起身扶住陆长河，和众人想的一样。都以为陆长河是因为刚才顾清寒侮辱了他的师尊，所以此时怒不可遏。顾清寒作为当事人
却是半点不理会众人的眼神，自顾自喝茶。缓了良久，陆长河将佩剑插于腰间，走出来，站在中间位置，对着顾清寒说道：“即便是我师尊说过，也有可能是假的，毕竟谁都没见过叶北玄，仿佛是寻求着某种胜利，就是重提。”众人看陆长河再次提起这件事，都有些不解，更没想到陆长河为了能够说服顾清寒，竟然怀疑自己师尊，这可不是小事啊！在南边是以实力为王，在北边可不这样，尊师重道高于一切，大师兄。你在说什么啊？师尊他老人家又怎么会错呢？陆长河师弟赶忙说道，语气带着愤怒。可气头上的陆长河可管不了这许多，也不理会小师弟，看向顾清寒：“仙子可还有话说？”其实大家都已经看出陆长河的不对劲了，仿佛在寻求着某一种心理慰藉。不要大家相信，只要他自己舒服就行。被再三追问下，顾清寒也烦了，耍贱的都像你这般死心眼。既然你寻求心理慰藉，我还偏不给你。将雪剑放在桌上。你说叶北玄的事迹有可能是杜撰的，被人神话加工的，连自己师尊说的也有可能是假的。没错，顾清寒问陆长河年头大，顾清寒再问，那赖子头的修为总是真的吧？元州第一大祸害，这总不可能做到了假吧？陆长河隐隐觉得有些不对，但是依旧点了点头。没错，那众人都默默的听着这场争论，唯独叶北玄一桌死气沉沉的，听着那么多人讨论自己，叶北玄有一种说不出来的怪异感觉。顾清寒继续说道：“既然那恋人骨血的赖子头修为是真的，那杀了赖子头的叶北玄修为又是如何呢？”此话一出，全场哑口无言。一些人不是没有想到，而是不愿意承认。毕竟谁不是天之骄子，心高气傲？一个比众人强那么多的人，谁又愿意去相信呢？陆长河只是一个影子，其实是否是真的，大家心里都有数。支持陆长河，也不过是在自欺欺人罢了。陆长河站在原地，久久不能回神。顾清寒却是表现出了与陆长河截然不同的态度。不再理会场中声音，只是闭上双眸，似是在休养身心。场下的质疑声也渐渐消失。最后，陆长河长叹一声，也不言语，坐了下来，手中剑微微发抖。叶北玄松了口气。与此同时，距离皇城几公里远的鹤山，一个白发苍苍的老者坐在一块青石之上，双眼紧闭，气息全无，犹如一块朽木一般，似是已死去多年。此时，从一旁走来一个中年人，面色有些难看，不过却气势凛然。长河这小子心态太差了。被人区区几句话就搞得心神不宁，简直是如我剑宗。话语间，一道剑气横出，没收花草，连带着周遭的空气都被切成了两半。青石上的老者睁开眼睛，本该浑浊无比的眼珠，此时却是清晰透亮，表露出一股不怒自威的态势。呵呵，长河本就缺乏世俗经验，人无完人，还是不要太过苛责。老者干笑两声，继续说道：“此番让他下山去参加比武大会，拿榜首的同时，也有让他沾染红尘的想法。”毕竟纯粹的剑修太难了。许是老者话有道理，中年男子不再纠结，而是叹了口气问道：“大长老，您就跟我说说吧，为什么一个比武大会，连您老都要跟着来？”老者再次闭上眼睛，那东西不是那么好拿的。中年人听完，露出惊恐。皇城之中，时间一分一秒的过去，很快就到了下午时分，比赛预热也该开始了。包括叶北玄在内的几百名参赛选手，通通来到了场中央，一个巨大的椭圆形场地，周围会有一些草木枯枝。地上是泥洼土地，外围一圈全是幽静的百姓坐在那里。高台之上，一个主位，四个副位，极为的显眼。主位上龙盘凤舞，明显是女帝的位置。旁边几个副位也是极为豪华。不过此时上面一个人也没有。众人的出现让等了一上午的百姓开始欢呼起来，此起彼伏，叫各种名字的都有，反正很热闹。叶北玄抬眼望上高台，打扮隆重的秦玉仙走到主位旁边坐下，泰林清水、月竹、启妹则是坐在其身后，这让他有些想不通。一个商会会长有能量坐在女帝旁边，还能携带家属，打定主意回去得问问小姨。就在此时，一道仙音由远至近，肃静。随后，一个白衣如雪的少女从高台之上走到最前端，立于众人视线之上，顿时喧闹声戛然而止。女子气息很冷，仿若对世间一切都不在意，面色如霜，虽长得极美，但是一般人绝不敢接近。这是叶北玄的第一印象，她不似泰林清水那种冷，因为泰林清水本身是活泼的，是很俏皮的那种。而台上的女子却不同，那种骨子里的冰冷拒人于千里之外，是装不出来的。后来叶北玄才得知，此女名叫云岭英，是云尊的徒弟。就这层身份，在整个幽京都是横着走的存在，而且实力也极强。所以此时出来压场，众人服气。安静过后，云岭英身旁走来一个小女孩，在云岭英点头应允之后，小女孩开始将那些有代表性参赛选手介绍一遍，以前有何战绩，做过那些惊世骇俗的事情，通通拿出来说一遍。观众也是听得怔怔出神，毕竟以前只能在评书里听见的人物，此时就在场下。陆长河、叶云天、顾清寒、尚清风
，还有那个傻子二代。叶北玄听得有些无聊，毕竟这玩意是绝对不会有自己的，因此就躲在角落，小眯一会。每介绍到一个人，穹顶之上就会有一道霞光落下，照在那人身上，既表明了说的是那个人，又彰显了皇朝的实力。在一个时辰之后，那道霞光竟然落到了叶北玄身上。这位是小女孩，声音经过灵气放大，极为响亮。这位是叶云商会会长。秦玉仙的侄子叫个小女孩抓了抓头，黑夜大王，看见叶北玄躺在地上，又听到这么个名字，观众是哈哈大笑，也是今天第一次笑，毕竟实在是忍不住。叶北玄听见念自己的名字，也是站了起来，心中微微有些诧异，目光飘向高台之上的秦玉仙，原本冷着个脸的秦玉仙回以一个微笑，看来自家小姨还有些秘密啊。叶北玄若有所思的说道，毕竟作为一个没有战绩、连姓名都没有的人，凭着某人侄子的身份就能被介绍一遍。可知某人能量奇大，前菜过去，接下来重头戏来了。这也是众人为何会愿意等这么久的原因。赛事和最终大奖的公布，高台之上，小女孩对着云岭英行了个礼，得到回应之后，缓步离去。肃静！云岭英再次将喧闹的声音压下，开始介绍了起来。本次赛程和往年无异，明日一早开始出赛，也就是大乱战，所有人进入斩龙台，三炷香时间，站着的16个人进入下一轮。若三炷香之后人数多于16个，那么所有人都将淘汰。声音冰冷，无一丝一毫的情感。念完之后，将宣纸背在身后。赛场之上，理论上不能杀人，但是如果危及生命或时间快要到了，等理由导致用力过猛，都不算违规。杀人二字出口，整个皇城都开始变得肃杀起来，人们纷纷屏住了呼吸。云岭英口中的理论上不能杀人，其实就是一种官方说法。每一年的比武大会，死人都是必不可少的。毕竟一旦上场，那就是拼命，怎么可能还有余力？担心是否会将人打死？况且今年高手众多。整个元州的天之骄子基本上都来了，那要是打起来，真可谓是龙争虎斗，见血是必然的。云岭英停顿了一下，相信大家都看见了，今年的高手比起往年，可谓是多了不知几何，盛况空前。也因此，我师尊拿出一件配得上各位的东西，来作为头榜的最终奖品。重头戏来了，众人纷纷竖耳倾听，生怕错过一个字，就连叶北玄也来了兴趣。云岭英继续道：“除了免骨丹、金髓一滴、血云一株，云岭英先将一些原本就公布出去的东西念了一遍。”随后，在众人注视之下，伸出自己的右手展开。在此过程中，突然之间，风起云涌，原本晴空万里的天空变得暗了下来，像是要为某种东西让路一般。与此同时，九天之上，一道仙人虚影现身，威严无比，庄严肃穆。叶北玄黑发被刮得乱飞，目光也是盯着云岭英的手心，心中隐隐猜到了那是什么，深呼一口气，眼神变得锋利起来。在洛真可闻的皇城中央，众人目光都聚集在云岭英的手中之上。只见上一秒还什么都没有的手心。下一秒就炸起一道金光，随后霞光萦绕，道韵降下，落在云岭英的手里。顷刻之间，一缕纯青色的仙气汇聚于云岭英的手中，仙气在不断的涌动，仿佛有着自己的生命。淡青色一路向天，却越来越淡，直到消失不见，宛如神迹。轰！只在这一瞬之间，几十道气息极强的视线就射了过来，将全场笼罩，并互相争斗。百姓被压得喘不过气。随后，一道青色波动。从高台之内传出，所有气息都被清理得一干二净。旋即，一个乳白色衣裙的高挑女子走了出来，身上半盛的气息不加掩盖。来人正是妙心方方主云尊。这道仙气胜之可得，又何必急于一时呢？云尊青玉葫芦从不离手，此刻庄严肃穆的场合也是来了一口。此话一出，那些蠢蠢欲动的气息彻底的断绝，消失在了皇城。师尊，嗯，叶北玄心中极其惊讶，没想到最终的奖励。居然会是一缕仙气，那可是突破半圣之后体内生出的三缕本源仙气之一啊！珍贵程度无法用言语形容。仙气的作用自不必多说，如果是卡住修为，在难寸进的老怪物炼化，可以感应天地仙气，从而突破自身，进入到下一个境界。也就是说，那些在至尊境界巅峰修炼万年不得突破的人，将这缕仙气炼化，那么就一定可以突破，并不是概率。还有一个作用，那就是增加战斗力。如果是一些天之骄子，将这缕仙气放入丹田之内。那么就可以吸收仙气为己所用，让战斗力翻几十倍不止，修行速度也是一日千里。毕竟是吸收仙气的，和普通修士吸收的灵气那差距可想而知。但是对于抽出仙气的人来说，伤害性也是极大的，不仅修炼速度一落千丈，本身的战斗力也会大打折扣。叶北玄想破了头，也想不到云尊这么做的目的是什么？难道仅仅只是为了显得阔绰吗？也就是这一下，叶北玄想通了这些天之骄子为什么统统来参加比武大会的原因了。想必就是为了这仙气，不出叶北玄所料，周围的所有天之骄子虽然目光都在那仙气之上，却没有过多激动，眼眸中更多的是贪婪，而不是诧异。收回目光，长舒一口气，压下心中的激动。如果自己要是得到了这缕仙气的话，
，再加上免骨丹，往生骨就不是问题了。毕竟吸收仙气的蛊虫还没有出现。不过不知道为什么，叶北玄总感觉这里面还有一个更大的漩涡。高台之上，云岭英和云尊交谈了几句，随后转过头来继续开始说道：“如大家所见，这是一缕仙气。”话刚出口，下方就响起喧闹之声。这种可以逆天改命的东西，众参赛选手没有一个能保持矜持。肃静！云岭英冷脸呵斥，见安静下来，继续说道。仙气的能力我就不过多介绍了，至于来历，相信大家也都猜到了。不错，正是我师尊云尊的本源仙气。此话落地，下场再次传来喧闹声。不过这次惊骇之声却是大过了惊喜。怎么会这样？云坊主这是要干什么？抽出仙气可是相当于自断前程啊！这云坊主真是糊涂啊！这种事情如何使得？云坊主作为我们正道魁首，失了战斗力可如何是好啊？一时间，众人纷纷想要云尊收回仙气。理由大多是云尊缺了仙气，以后怎么守护幽精，怎么对抗魔教。不过这都是些自知头膀无望的人才在那里说，稍微有点实力的都是默不作声，甚至对那些人嗤之以鼻。叶北玄眼中火热，仙气这东西对于他来说，真可谓是雪中送炭一般的好。云尊不理会下方的喧闹，在云岭英的介绍声中，举起青玉葫芦给自己猛灌了一口，随后露出满意的笑容，转身离去之际，却瞥见台下一个一身黑衣、脸戴面具的少年。云尊有一瞬间的愣神，眼睛微微张大。为着邪外的狱卒停下，好像师尊，嗯，被云岭英喊了一声，云尊这才反应过来，回应了一声，交代了一下。离开之时，云尊再次看向刚才那个方向，面具少年已经不见了踪影。罢了，也许是喝醉了。云尊踉踉跄跄的走进后台之中，身着便装的秦雪夜上前搀扶，上来便是质问：“云坊主，你为何要将自己的仙气拿出来，作为比武大会头榜的奖励？”秦雪夜听到消息就赶了回来。毕竟云尊就是幽精的守护神，谁出问题，他也不能出问题。面对秦雪夜的问话，云尊突然站直了身体，眼神变得犀利，半醉半笑道：“本尊要以这一缕仙气为饵，引天下群雄入局。”一天前，幽精鹤山山顶一片云雾缭绕的桃花林之中，有一处近乎于仙人府邸的地方，狭雾弥漫，但是房屋却异常朴素，青砖石瓦。房屋之中，一缕缕檀香升起，让安静无比的房间蒙上了一层神秘的面纱。云尊高挑的身影缠坐于一蒲团之上，青玉葫芦放在一旁，精致清丽的双眸微眯，嘴中念叨着什么，随后猛地睁开眼睛，似有漫天星河的双眸之中，一幅幅画面闪过后，青玉葫芦升起，葫芦嘴自动剥离，一股浓烟吐出。云尊正色观看，随后浓烟化作一个小烟人，那小烟人走着走着被另外一个小人抱住，小烟人恼怒，挣脱了怀抱跑了出去，后跑了跑着就跪在了地上，捂着自己的心脏处，不停的喘气，一副极其难受的模样。随后强打精神，一路跋山涉水，去到了一座城池之中。云尊从未有过的认真，盯着那小烟人，不曾眨眼半下，仿佛被世界隔绝。小烟人来到了城池之中，参加了一个比赛，后夺得冠军，获得了一缕气。从此，小烟人不再发病，开心快乐。下一刻，浓烟散去，青玉葫芦也是晃了两晃，然后落下，被云尊稳稳地接住。这是想告诉我什么？难道说雪儿已经来到了幽精？云尊神情一瞬间变得有些恍惚，仿佛不可置信。他刚才所使用的是妙心方独有的一种窥天秘术，用于演算一个人的行动轨迹，并加以提示。而云尊窥视的就是他的大徒儿，因为以前太过冷淡，所以他并不知道自己大徒儿的名字，所以哪怕是一个“玄”字，都是他无数次窥视的结果。前几次的窥视一点信息都没有，而这次却给的如此详细。云尊若有所思的念叨，神色既惊喜也凝重。玄儿，你到底在哪里？又出了什么事？为何不来找师尊？云尊情绪有些不稳，酒红色的脸写满了思念。刚才小燕人的演示让云尊隐隐有些害怕，因为他知道那个小燕人就是自己徒儿的化身，不会有错。按照演示来看，自己徒儿目前是被人下了毒，或者是身负一些比较致命的东西，此时正在艰难求生。最后出现的那一缕烟是仙气吗？演示的引导是让我拿出一缕仙气吗？来救助徒儿？云尊做思考状，一缕仙气确实很珍贵，但是和自己的宝贝徒儿比起来就不算什么。只要能救他的徒儿，他云尊在所不惜。随后心一横，眼睛变得透亮，轰！屋外桃花满天飞，一股至尊的气息直冲云霄。天际之处，一道霞光落下，青色的仙气萦绕房屋周边。师尊，您怎么了？只在片刻，云岭英就闻到动静，赶了过来。房屋中漆黑一片，熏香也灭了。云尊缠坐于蒲团之上，一头青丝随风乱舞，扎发的红色丝带却是牢牢的攥在手中，另一只手还在发光。来的正好，不是在考虑比武大会最后的大奖给什么吗？就给这个吧。说完，云尊就将仙气递了出去。从刚才窥探的结果来看，自己徒儿是参加了一个比赛，然后获得了仙气。而最近的比赛就是幽精的比武大会，自己只需将仙气抽出来，当做比武大会的奖品，自然而然徒儿就能获得。
，而只要谁得到了仙气，那么谁就是他的徒儿。想着想着，云尊竟然露出了幸福的微笑，回忆起了万年前的点点滴滴，却被云岭音的声音打断：“师尊，这是为何啊？你失了仙气，修为将再难寸进，而且实力也会大打折扣的。”语气有些颤抖，随后变得愤怒起来：“是不是又和我那个所谓的大师兄有关？师尊啊，你能不能醒一醒？他已经死了。”云岭音哭腔呵斥，心中对于哪个从未见过面的大师兄恨到了极点。自家师尊一旦搞一些莫名其妙、伤害自己的事情，准保就和哪个大师兄有关，已经不是一次两次了。云岭音，不得对你师兄无礼！云尊气势骤然升起，面色庄严。师尊，云岭音半点不退让，每次师尊伤害自己，他都看在眼里，心疼无比。师兄他万年前就已经死了，你醒一醒吧。云尊见云岭音半点不知悔改，气笑了，又摇了摇头。你如果始终对你师兄抱有敌意，那你以后不再是我云尊的徒弟。云尊说完，收回了手，转过身去。砰！云岭英手中的玉剑落在地上，傻愣愣地站在原地，半响不曾出声。旋即猛地跪地：“师尊，徒儿错了，徒儿，徒儿不该说师兄的坏话，求师尊原谅。”云岭英精致冷艳的面容磕在地上，屋外的桃花被风吹进了房屋之中，将云尊宽大的衣袍掀起，又落下，桃花引入其中，美轮美奂。云尊不语，求师尊原谅。云岭英带着哭腔说道：“他现在已经不想再去管什么师兄了，他只想留在云尊身边。”刚才云尊那一句话，直接将他击得不知身处何处，恐慌感迅速蔓延。从他被云尊捡回来的那一天起，他就发过誓，要一辈子孝敬云尊。云尊于他而言，更像是母亲，照顾他，呵护他。如今却让自己离开，他如何能不慌？更惊讶于自己哪个师兄在师尊心头的分量，心中隐隐有些嫉妒。不知忧愁的鸟雀在屋顶飞过，起来吧。以后不得再说你师兄的坏话。云尊叹了一口气，也觉得自己有些太严厉了，柔声说道：“但是关于他的大徒儿，他实在是做不到冷静，任何一点风吹草动都可以引得他牵肠挂肚，吃无味，寝无眠。”云岭音如水晶制品般的小手摸了摸眼角，说道：“是。”后结果那一团有些温热的仙气，不敢再过多问。去吧。是。自始至终，云尊都未曾转过身去。高挑纤细的美人，身姿挺拔，骨感美，更能凸显一个女人的高贵和仙气。待云岭音离开之后。云尊转过头，看向空荡荡的房间，再次悠悠地叹了一口气：“林英，别怪本尊，这是本尊欠你师兄的，还远远不够还的。”皇城，高台后殿之中，秦雪夜见云尊说完，要以一缕仙气为饵，引天下群雄入局，后就愣住了，推了两下，都无反应。云方主，云方主，秦雪夜有些担心，以为是出了什么问题。嗯，女帝陛下，还有什么事吗？云尊扶额叹息，回答道：“见云尊好似只是有点累了。”秦雪夜这才将心放了下来，随后再次想起仙气的事情，皱着眉头问道：“云方主，你为何要将仙气抽出？此番作为有多大弊端？您比谁都清楚。”秦雪夜追着云尊询问，脸上的担忧之色并非作假。秦雪夜本身天赋极佳，但是现在也就是一个铭文中期修为，明面上还是可以做到力压群雄，但是圆周何其之大，一个小小的铭文是绝对引不起别人的忌惮。这多年的风调雨顺，国泰民安，绝对离不开云尊的威慑。女帝莫慌。本尊自有分寸，即便是抽出一缕仙气，元州也鲜少有人能奈何得了本尊。云尊淡定回答：“毕竟他万年前就是半圣，如果不是因为他大徒弟的死，让他产生了心魔，恐怕早就已经是大圣境界了。虽然也不知道到底是心魔还是情劫，但是云尊自己认为是心魔，所以万年的沉淀也让他比起一般的半圣实力要强许多。”听到云尊肯定的回答，秦雪夜的内心稍安，不过还是继续问道：“那云方主这么做，又到底是为了什么呢？”想了想，再次说道。现在收回仙气，还来得及，大不了。晚了。云尊打断了秦雪夜的话，挣脱开来，走了几步，一壶烈酒下肚，呼，话已经说出去了，那些老东西也都来了。现在想收回仙气，已经不可能了。秦雪夜向前两步，有何不可？那些势力的老怪物也没有突破到半圣的，何须管他们怎么想？还想继续说服云尊？而云尊则是笑了笑，收回仙气不难，可再想将这些老怪物聚集起来，可就难了。察觉到云尊话里有话。秦雪夜开启了皇城禁制，让别人的神识扫不进来。虽然有些多余，毕竟云尊在此。追问道：“云方主是故意将那些势力的老怪物引过来的，目的是什么？”秦雪夜实在是想不到，究竟是何种目的，才能让云尊以体内仙气为代价，引得周边势力大能前来幽京。云尊有些醉意的坐在石坎上。不错，本尊是故意引他们过来的，原因嘛，跟花间长有关。秦雪夜没有出声，默默的听着。花间长这个人，动则就是毁灭元州，让世界生灵涂炭，其危险性。远超当年盘踞在断龙崖的赖子头，云尊饮下一口酒，眼神却是越发的明亮，继续说道：“当初花间长来做那个交易的时候，是不是感觉很莫名其妙？”秦雪夜如实回答：“是。”
。云尊继续说道：“不需要去知道花间长想干嘛，只需要知道他是个疯子，一个切头切尾的疯子。既然花间长将主意打到了比武大会上，那么比武大会就一定会出问题。”此话一出，秦雪夜直接愣住了。“是啊，他怎么就没想到呢？还傻傻的去猜花间长到底想干嘛，以为花间长改邪归正了，真是太傻了。”突然，秦雪夜看着云尊似笑非笑的脸。瞬间就明白了一多半，顿时豆大的汗珠滚滚，被云尊的想法给震惊了。该不会是？秦雪夜还没说完，就被云尊打断了。不错，本尊以一缕仙气将周边正道势力，所有的天之骄子引到幽京，就是想来个挟天子以令诸侯。秦雪夜开始变得激动起来。妙啊！如果只是平常的奖励，那么那些势力的天之骄子绝对不会放出来。而奖励如果是一缕仙气的话，秦雪夜深呼吸，继续说道：哪怕那些势力的人已经猜到了是个坑。也必须踩进来。如果只是那些宗门势力的一般弟子的话，幽金出了什么事，放弃了也就放弃了。可如果是天之骄子的话，可就不同了。那些被誉为麒麟子、圣子、禁忌的人，都是被宗门势力大部分人看好的存在，甚至有些已经被宗主钦点为下一任宗主了。牵扯何其之广，所以这些人的保护一定会做到最好，一般都不会让其出山的。可偏偏就遇到了非拿不可的仙气，所以天之骄子来幽金参加比武大会，试图拿下仙气。而势力之内的老怪物，为了自家麒麟子的安全，绝对会隐在周围。想通了这一切，秦雪夜还是继续眉头说道：“可这代价未免太大了些吧？如果将事情全盘托出，他们应该不会选择袖手旁观的吧？毕竟都同属于正道。”云尊却是摇了摇头。一万多年的经历，让他早就明白了，世间万物都寻一个例子。那些人太过愚蠢，从来都不懂唇亡齿寒的道理，想不明白花间长灭了幽金，他们的势力又怎可能跑得了？云尊摇了摇头，有些失望。所以本尊才出此下策，将元州大势力的天之骄子绑了过来。这下他们想不参与都不行了，哈哈！云尊青丝如柳叶，笑起来只有一根红色丝带相交，显得有些承受不住。不过红色丝带却是纹丝不动，即便是知晓了一切的前因后果，秦雪夜依旧觉得不妥。云方主，既然那些老怪物都来了，何不将仙气收回，或者是等到后面不予兑现？秦雪夜显得有些焦躁，反正找个借口将仙气留住，只要幽金安全了，仙气留住了，就任由他们骂去吧。如何？云尊摇了摇头。本尊若是真的出尔反尔，幽金又会陷入到另外一种危险境地之中。秦雪夜有些不屑，他们还敢攻打幽金不成？云尊淡淡一笑，并未说话，站起身来，晃晃悠悠，欲要离去。云方主，一定三思啊！秦雪夜做着最后的挣扎，高声喊道。而云尊却是越走越远，也不回应，只是伸出纤细玉手摆了摆。因为让他真正下定决定抽出仙气的，从来都不是什么正道、魔道，亦或者是天下苍生，而是他的玄儿。走出阁楼，看着满天的大雪，云尊来了兴趣，用手接过几朵雪花，露出丝意之色。当年的雪可比这大得多啊！冬雪已至，在漫天的白雪之下，人们纷纷退场，场地之中的选手也是相继离去。比武大会明日就会正式开始。皇城之外，一身紫色貂皮裹身、雍容华贵到了极致的女人，正在为一个戴着面具的少年披上大衣。怎么样，感觉有把握吗？秦玉仙整理着大衣，抬头问道：“这个头榜。”我势在必得，这个不用担心。叶北玄的心思还没有缓过来，刚才被云尊给盯了一眼，他还以为自己暴露了，下一秒就想遁走。不过云尊却是没有过多理会，这让他以为只是一个巧合。事实也是如此。云尊最主要的注意目标是花间长，其他人都没有太过在意。按理来说，作为魔教前教主的叶北玄应该成为关注对象的，但是很不巧，云尊最近都在捣鼓他徒儿的事情，亏天秘术极其耗费心血，这也让他腾不出时间来管其他事情。小姨。咱们赶紧回去吧。叶北玄挣脱开秦玉仙的手，欲要离开。待在皇城这个地方，始终是给不了他安全感，仿佛有一双眼睛在盯着他。秦玉仙见叶北玄貌似有些着急，就收起了皱起的眉头，跟着上去。你慢点。旁边月竹、泰林、清水等人见状，也是跟了上去。一路上有说有笑，不过叶北玄的脸色却是一直都很凝重。这次这道仙气的出现，无形中为我们增添了许多的难度。月竹凑到叶北玄身旁，凝重小声低语：“没事，只要我的身份不被发现。”那么头榜一定是我的，叶北玄自信开口，毕竟体内已经积蓄了一定的灵气。月竹看着叶北玄，微微哑口。他从叶北玄的身上寻到了一种无与伦比的自信，又刚好想起刚才叶北玄有了修为，后问道：“你恢复修为了？这事也没什么好隐瞒的。”叶北玄实话实说，恢复了一点，不过够用了。那就好，那就好。月竹拍了拍胸口，全身都放松了开来。数日以来的担忧，此时都烟消云散。叶北玄走在前面，刚才被云尊瞥了一眼的事情。他没有说，不想让月竹等人太过担心，这样会影响心态。对月竹实话实说，主要是他们现在是合作伙伴关系，隐瞒的太多，后续绝对会出问题的，所以才含糊说出。
，一行人坐上秦玉仙的华贵车辇，一路向着桃花街柳巷而去。在到了桃花街街口的时候，却被一帮人堵住了去路，一个个神情凶恶，面带煞气。驾马的管事立刻上去询问，态度压得极低：“王会长，您这是？”带头的正是王氏商会的会长王福山。此时的王福山哪还有平日里的稳重？双眼血红，全身颤抖，身上的衣服脏兮兮的，有明显破洞。秦玉仙，你给我滚出来！王福山手持棍棒，走到车辇之前，叫嚣。在他儿子不明不白的死了之后，王福山是彻夜难眠，白发人送黑发人的那种感觉，真的让他快要崩溃。他发誓要揪出背后的鬼来。经过这一两天的多方打听以及护卫的口述，再加上他儿子王成生前说过的怪话，都有一个共同的点，那就是叶云商会。再准确一点来说，是叶云商会里面一个男子，据说是秦玉仙的侄子。虽然没有证据，但是所有的矛头都指向了那个少年，自己儿子也是在和那个少年起了冲突以后才死的。虽然没有证据，且没有亲眼所见，但是王福山已经认定了叶北玄就是杀了他儿子凶手。见车辇之内没有反应，王福山再次喊道：“秦玉仙，给我出来！你还我儿子命来！你个不知好歹的东西！”王福山越骂越起劲，仿佛在宣泄着这一两天来的情绪。管家在一旁听的是心惊肉跳啊！幽京城内还没有人敢这么骂秦玉仙的，哪怕是女帝见了秦玉仙，也都是以礼相待。王福山找死不成？终于车厢内有了回应：“王福山，你找死不成？”还是说你王氏的产业在幽京待不习惯？秦玉仙气势凛然，没有修为，却霸气外露，冰冷刺耳的话语犹如一泼凉水一般，浇醒了愤怒的王福山。毕竟王福山自认为秦玉仙的侄子就是凶手，自己发泄两句，秦玉仙再怎么也不会还嘴的吧？可是事实却是，自己根本就没有证据啊！如果秦玉仙想要将自己王氏商会在幽京的所有产业铲除，虽然会自损八千，但是绝对是做得到的呀！王福山冷汗流了出来，再不反应过来，怕不是一辈子的身家都没了。但是，一想到自己手里还有秦玉仙的把柄，心态又再次产生了变化。秦玉仙，你侄子杀了我儿子，难不成还有理了？语气愤怒，周围不明事实的吃瓜群众是越来越多，都想凑个热闹。我侄子没有杀任何人，如果你有证据，直接去告监天司，别在这里挡住了我的路。秦玉仙冷漠声音传出，随后在秦玉仙的催促下，管事的再次架上了马匹，欲要离开。可就在此时，怒火彻底被点燃的王福山大吼了一声：“等一下！”随后走上前来，秦玉仙。你今天要是敢走，就别怪我暴殄天物。那朱天才地保，我直接拿去喂狗。语气凶狠，面露不善。王福山现在已经愤怒到了极点，他不明白秦玉仙到底是哪里来的底气，跟他喊，明明自己手里就握着他的把柄，还不知道退让。自己只要有这株可以救秦玉仙命的天才地保在，就不怕秦玉仙不妥协。毕竟自己商会能进入幽京，也就是秦玉仙的地盘，靠的就是这朱天才地保。越想越觉得可行，越想越觉得自己占据主导位置，王福山变得越发嚣张。秦玉仙，我告诉你。也就是我不想，不然让你去给我儿子冥婚，你也得答应。这话说出口，他自己都有些愣住了。没想到一生气就将话说得如此之重，心里有些后怕。可想起家中的天才地保，却又来了底气。秦玉仙再厉害，不怕天，不怕地的，还能不怕死？这时，从车辇上下来一个身披黑色血狐大衣的少年，脸戴面具。我看你是没死过啊！王福山一眼就被那少年身上的煞气给吓得呆住了，回过神来，也更加确信眼前这个身体挺拔。莫发及腰的少年就是杀了自己儿子王成的凶手，小兔崽子！王福山话还未完全出口，整个人却是飞了出去，撞倒了身后的人群。叶北玄脸色阴沉，一步一步的走向王福山，心中怒火滔天。今天不见血，难消心头之火。你还敢动手？王福山捂住自己逐渐肿起来的侧脸，心中也是大为恼火。自己儿子被这人杀了不说，自己还被打了，简直是欺人太甚！给我上！谁能杀了他，赏黄金万两！王福山缩到后面。大声喊道：“话音落地，一群护卫纷纷是抽出手中长刀，暴喝一声，跳了上去。叶北玄见来势汹汹，双眸内似有蛟龙游过，随后恢复冷漠。面对一群洞天境界的修士，叶北玄根本没有引出灵气，全凭一副肉身硬扛。毕竟他的肉身也不简单，以前是尊者境的肉身，现在即便是修为没了，肉体也大不如前。但是面对一群洞天境的菜鸟，还是够用的。一群人冲上来，叶北玄不慌不忙一个侧身，抓住冲上来的第一个人的衣领子，再夺下他的刀，顺势甩了出去。”一套动作，一气呵成，周围看热闹的百姓都看得呆住了，愣在原地，忘了逃跑，因为叶北玄的那一套动作太过于行云流水，不像是打架，像是优雅的品茶。这得是经历过多少次厮杀，才能养出如此高的战斗素养？月竹掀开窗帘，有些呆愣的看着，口中念叨。他突然就理解了叶北玄先前一直强调的，让他们不用担心，无论如何，比武大会榜首一定是他的。开始他一直认为叶北玄在吹牛。再说大话，一度认为叶北玄不过如此，可直到现在，他才明白，叶北玄没有说谎。
。虽然对手实力很弱，但是亏一般可见全豹，战斗素养是血中磨练出来的，内行人一眼便可看出来。叶北玄眼神无波无澜，微微抬头，一把刀从他的脖颈处擦过，再进一分，咽喉便要被割破了。可叶北玄始终是半点不在意，整场战斗中没有一丝一毫的多余动作，哪怕每一次都在死亡线上徘徊。见周围人越聚越多，叶北玄震开众人，全部都滚。如若是再敢上前，绝不留手！叶北玄眼中杀气和冷漠交织，看着周围欲要再上的护卫，他今天必须要给王福山一个教训，哪怕是会影响到接下来的比赛。也在控制自己，尽可能的不杀人。但是那个护卫就跟狗皮膏药一般，打飞了又再次粘上来，根本不怕。接下来，如果那些人还敢上前，那他叶北玄就会让他们永远站不起来，哪怕这样会引起皇朝的关注，也在所不惜。闻听此言，手持长刀的护卫们，你看我一眼，我看你一眼，都有些拿不定主意。他们刚刚交手就看出来了，自己等人绝对不是这个身上连一丝灵气都没有的人的对手。可是看了看身后的王福山，却又是犯了难。毕竟他们就是吃这碗饭的，雇主被打了，自己要是不做点什么，可就有点说不过去了。愣着干什么？在这幽禁之内，他还敢杀了你们不成？王福山看出叶北玄虽然厉害，但是有所顾虑。一人一千两，护卫们犹如被打了鸡血一般，长刀捏得咯吱作响，缓步向前，跃跃欲试。听到王福山的承诺，再加上周边百姓越聚越多，他们相信眼前这个少年绝对不敢当街杀人。渐渐的，众护卫将叶北玄围成一团，还在不停的走动，似乎要找一个最佳的攻击时刻，以此来达到一击必杀。现场所有人都屏住了呼吸。那个围住叶北玄的包围圈中，只要有一刀落下，那么就会有无数刀跟上。如果叶北玄闪躲不及，就会被乱刀砍死。气氛剑拔弩张，玄儿回来！秦玉仙有些焦急的喊道，他怕叶北玄吃亏。哪怕知道这是不可能的，也是担心无比。叶北玄不理会，玄儿，你要是进了监天司，明天的比赛怎么办？乖，快回来！秦玉仙继续说道，想要将叶北玄劝回来。闻听此言，原本还在看戏的泰林清水和月竹纷纷瞪大了眼睛，赶忙劝阻叶北玄。而叶北玄则是笑了笑，把帽眼睛捂好。一句话说完，整个人晃了一晃，就冲向了距离自己最近的一个护卫。人到近前，举刀便砍。眨眼之间，那个护卫就已经倒在血泊之中。再无半点生气，短暂的安静之后，响起了雷鸣般的嚎叫声：“杀人了！”百姓一哄而散，而叶北玄却是双眸微红，仿佛是这些天的情绪得到了释放。不等护卫上前，一个闪身，再次冲向人群。如果仔细看的话，就能发现叶北玄其带血的嘴角微微翘起。嗖嗖嗖，刀光剑影之间，半数人已经倒在了血泊之中，身首异处，让人分不清哪个部位是哪个部位，只有血肉模糊，场面之血腥。秦玉仙张大了嘴巴，看着这一切。他没想到自己的乖侄子居然如此心狠手辣，就像是第一次认识叶北玄一般。后想起他的身份，又释然了。叶公子的状态有些不对啊，为何魔气如此之重？泰林清水有些焦急地问道。没想到事情会这么发展，而月竹却是淡定回答：“这才是原本的他。”被泰林清水捂住眼睛的启妹，此时也能嗅到一股血腥味，鲜血将血染红，交织出一副绝美的画卷，在叶北玄眼里是这样的。他笑了笑，不管周围残存的护卫。提着刀，直直的走向了王福山。周围护卫那还有半点斗志，纷纷拔腿就跑。王福山吓得再次一屁股坐下，不停的求饶，用手遮住身体。叶北玄邪笑着蹲下，将头放低。王成就是我杀的，因为他知道的太多了。叶北玄继续笑着耳语道：“是不是很好奇原因？去问你儿子吧。”大雪潇潇落下，王福山听见耳边的轻语，只觉心中五脏六腑俱震。他没有猜错，他儿子的死果然和这个人有关。震惊于叶北玄那神乎其技的手段的同时，又产生了恐惧。此人可以让一个人无声无息的变成一堆肉块，那自己想清楚这一点，霎时间冷汗直流，微微转动僵硬的头，看向低着头、一脸邪笑的叶北玄。王福山咽了一口唾沫：“我不追究了，不追究了。”他现在只希望叶北玄不要对他做什么，活下来就行。毕竟大庭广众下他不怕，但是暗地里，即便是他死了，也没人能查得出来，就跟他那已经死去的儿子一样。不追究，这么说。我还得谢谢你了。叶北玄将手中长刀的鲜血蹭到地上厚厚的雪上，不敢不敢，只求大人放过。王福山哪还有半点其他的心思，只想赶紧离开，能活命就行。可这一番求饶，非但没让叶北玄放过他，反倒是叶北玄的脸色是急转直下，笑容收起，一脸的冷漠。你知道我这辈子最怕什么吗？叶北玄将刀插进血里，不等王福山回答，自说道：最怕我在意的人受到伤害。知道车上那个女人是谁吗？我小姨。叶北玄指着身后的豪华车辇，你觉得你还能活吗？面对叶北玄一系列的话语，王福山只是哭丧着脸，一直摆手，一句话也说不出来，真是掉了几颗眼泪。你不能杀我！叶北玄缓缓站起身来。
，有何不可？王福山盯着叶北玄身后的车辇，强行打起气势，也跟着站了起来。因为我有可以救你小一命的东西，你若是杀了我，砰！王福山话还没说完，就被叶北玄一拳打在了脸上，倒在不远处的雪堆里。叶北玄怒火更甚，将手中长刀扔掉，走上前去，抓起王福山的衣领子，一拳一拳的对着嘴打下去。他不是不想杀了王福山。但是以现在的情况来说，杀了王福山反而是便宜了他，必须要出够了气再说。一拳一拳，慢慢还在挣扎的王福山寄希望于秦玉仙能将叶北玄叫住。可随着时间的慢慢推移，除了周围残留百姓的惊呼声，再无其他。最终，王福山晕死了过去。叶北玄停手，吐出几口白烟，又抽出丝巾擦了擦带血的手，看着大雪地里面目全非的王福山，叶北玄逐渐的冷静了下来，思绪飘飞，自己为何会这么冲动？刚才在车厢之内。听到王福山的辱骂，按照原本的他，应该过后再找机会宰了王福山，可是却不是这样。在他听到自己小姨被辱骂的时候，瞬间双目有充血感，一股极强的煞气驱动着他，让他暂时失去了理智。虽然不后悔，但是也有些麻烦。周围的尸体很多，血水已经将血融化，流淌向远方。微微眯起眼睛，叶北玄握了握拳头，心中思忖接下来的对策。天后脚下杀人，那岂不就是打天后的脸吗？不论什么原因，哪怕是后面能出来。进监天司也在所难免，可明天就是比武大会，这要是进去了，可就没有参赛资格了，后悔是绝无可能的。他这辈子从来不会纠结没办法改变的事情，既然已经发生，那就去解决它。怨天尤人不是他的性格，看来是只能跑了。免骨丹和静心镜，只能用偷的了，就是可惜了那仙气。叶北玄有些遗憾的嘀咕道：“他的空间天赋已经修炼到了高阶，撕开一个容易人大小的空间裂缝，进入大千的国库，应该是不成问题。”打定了主意，叶北玄走向车辇。打算交代秦玉仙几句，再和泰林清水两人说一说自己的计划，随后就离开。却不料一阵急促的马蹄声在街头响起，叶北玄诧异看过去，可突然脖梗处汗毛竖起，那是他常年游走在生死线上，对于危险最本能的预知。如果是出现了这种反应，那么证明有人在偷袭他。只是极其短暂的愣神，叶北玄就做出了反应，将车辇往前一推，同时背身看去，半空中一个手持利剑的人正朝着他面门劈砍过来，速度也是极快。小贼，拿命来！叶北玄就那么看着那个人砍过来，在要接触到自己的时候，冷漠一笑，右手画了一个回龙，一点点金色霞光笼罩，一把将挥来之剑抓在了手中，半点不让其动弹。李寻大吃一惊，刚才虽然不是他的全力一剑，但是也差不多了。这个看起来才动天境的少年，居然可以空手接住，震惊之余也知道自己身处险境，当下就想拔剑走人，可谁知半点拔不动，剑就像是长进了对方手里。这怎么可能？见对方另一只手抓了过来。李寻自知大事不妙，连忙是断剑逃生，落在地上，立即双手持剑。这是一种防御姿态，除非是压力非常大，不然剑修都是单手持剑。你到底是谁？李寻凝重的问道，额头上冷汗直冒。化灵境界修为被运转到了极致，极其戒备的看着叶北玄。叶北玄摆了摆手，将手中的剑尖扔掉，随即冷漠道：“你是在质问我吗？”眼睛微红，在众百姓面前被叶北玄如此对待，李寻脸上有些挂不住。毕竟平日里他都是一副无敌于世间的模样。我是监天司的，名叫李寻。你个魔头，还不赶紧束手就擒？李寻不敢大意，还是决定先报名号，也希望可以用监天司的名号将叶北玄给镇住。由于叶北玄此时的模样，让他下意识的就用魔头来形容。没听过。叶北玄一脸无所谓的说道，半点面子不给。可恶！李寻从未被人如此轻视过，心高气傲的想要找回面子。刚才的不算，我们再来。就在李寻刚想要使用绝技的时候。刚才的马蹄声已经到了近前，马未到，生先至，留他性命。声音雄厚，夹杂着阵阵气浪，似乎很是焦急，失了分寸一般。李寻停住手，知道是监天司的副千户张向峰来了，他们是一起的，只是接到报案后，他自己提前来了而已。张向峰下了马，身后几名捕快也是一起下了马，跟在其身后。看着地上满地的残肢断臂，张向峰脸色愈发的阴沉。再看向前方，一个浑身不染纤尘的少年，正一脸无所谓的盯着自己。张向峰被看得有些头皮发麻，心中惊讶，一个看起来刚过二十岁的少年，居然气势如此之强，甚至比监天司的千户还要强。刚要开口，李寻却是蹦了过来，并大声说道：“张大人，我手下自有分寸，没有审讯活的犯人不会杀的。”李寻有些沾沾自喜的说道：“因为张向峰说的手下留情，指的是让他不要使用绝技，以免错手杀了需要拷问的犯人。”张向峰弯了李寻一眼，又低头看了看，也不说话，错身来到叶北玄面前：“多谢留情。”虽是感谢的话语，但是语气却是低沉无比，仿佛一头凶兽，身上若有若无灵气涌动，封喉气息威慑全场。李寻直接是愣在了当场，什么意思？难道刚才张向峰说的饶命是饶他的命？不知为何，
。一想到这里，李寻觉得遍体生寒。有这么冷吗？李寻感觉帽子掉了，想要去拉帽子，可是却已经感受不到自己的手了，心中惊骇万分。什么时候？小心翼翼的看去，发现肩膀上空空如也，根本没有手。啊！当李寻意识到不对劲的时候，那截断处喷洒出殷红的鲜血，当即剧痛难忍，跪在血中。周遭跟过来的同僚。也是不敢上前，在一旁呆愣的看着。随着雪地的印记，秦玉仙的车辇已经被叶北玄推到了一个安全的地方。车厢内，乖，别看。月竹蒙住启妹的眼睛，脸色难看的盯着窗外。雪儿，这到底是怎么了？为何如此嗜杀，还如此淡定？他这些年过的都是什么日子啊？秦玉仙泪眼婆娑的说道：“当初下山的时候，没有将叶北玄带在身边，现在成了他最后悔的事情。我猜是因为压抑的太久了，然后最近刚恢复了一些实力，又刚好被人触碰了底线。”一下子就魔性大起，月主眼神锐利，说的头头是道。秦玉仙听完叹了一口气，既有些欣慰，又有些无奈。雪儿这孩子就是这样，小时候就没少因为这种事跟人打架，长大了依旧是这样。可是雪儿本性不坏的，泰陵清水一直默默没有出声，轻纱拂面，让别人看不出他在想什么。只有露出来的一双如星般的美眸，里面夹杂着羡慕。不想吐槽叶北玄本性坏不坏的问题，月主继续说道：“现在最难办的是如何收场，毕竟杀了这么多的人。”说起这事，秦玉仙反而淡定了许多。他只关心叶北玄有没有事，这事我可以摆平，不用担心。秦玉仙语气收起了柔弱，变得稳重。如果只是杀了那几个人，还好说。但是很明显，叶北玄已经杀红眼了。而他面前的，至少是个负千户级别的。听完月竹分析，秦玉仙也读懂了里面的严重性。你是说，雪儿很有可能会连同张父千户一起杀了？没错，月竹并不是不知轻重的乱说，而是看出了叶北玄的状态，魔性入脑，又被逼得走投无路。很有可能干出这种事，毕竟让叶北玄乖乖就范，跟着张向峰回歼天司，那怎么可能？这下月竹不得不做好最坏的打算，毕竟静心境太重要。这下怎么办？雪儿不能出事的。秦玉仙皱起了眉头，他又没有修为，不然直接下去将叶北玄打晕，扛回去。顿了顿，只要将傅千户劝走，一切都还有回旋的余地。毕竟叶北玄不是傻子，只要还有路可走，就不会乱来。秦玉仙听完，陷入了沉思，雪下得更大了。仿佛是为了让死去的人体面一些，雪将鲜血遮住，将尸体遮住。不过也是欲盖弥彰罢了，因为人已经死了。这些人都是你杀的。张向峰神情戒备，右手藏在蓑衣之下，随时准备出刀，将眼前之人一击毙命。是，叶北玄回答的很干脆。为何？杀都杀了，原因还重要吗？突然，张向峰笑了，笑得很大声，良久才停下，并说道：“也对，毕竟杀了这么多的人，无论出于何种原因，都必须得偿命。理由倒是显得多余了。”你认为呢？叶北玄答非所问。你认为，在我遁走之前，应该多带走几条人命吗？我认为，你有能力就来。我的答案亦是如此。对话火药味极其浓烈。到了如今的地步，叶北玄已经没有参赛的可能了。除了去偷免古丹之外，已经是别无他法。但是在遁走之前，何不将这人杀了呢？毕竟，如果一个封侯出期的人一直追着他的话，也很麻烦。叶北玄并非嗜杀，而是被逼到没有办法了，破罐子破摔，将不能参赛的原因。全都归咎于这些挡住他的人，哪怕他们并没有十恶不赦到必须得死的地步。张向峰头缓缓压低，身体微微弓起，一双如鹰般锐利的眼死死地盯着叶北玄，右边蓑衣微微翘起，看出张向峰蓑衣下的长刀就要出鞘。叶北玄再次从丹田引出灵气，将修为提升至化灵巅峰，末法狂舞，两股极强的气息来了个对撞，周围的血都被卷走，再次露出了那些已经冻得僵硬的尸体。等等，就在这剑拔弩张之际，一道交喝声从不远处传来。随后，一个紫裙如月下仙子的美人顶着风雪缓缓走来。叶北玄看是自家小姨，担心其受到伤害，下意识将气息收剑。可就是这短短的愣神，却被张向峰给抓住了，拔刀就砍。快如闪电的同时，又似清风徐来，登峰造极的一刀。他可不管别人怎么样，这种战斗能夺得此等先机，胜算可提九成。雪儿，小心！秦玉仙见到这一幕，惊呼出声，挣脱开侍女的搀扶，用尽了力气往前冲去，想要为叶北玄挡下这一刀。可又怎么来得及？轰！秦玉仙跟着周围的积雪，被一股极强的气浪掀飞，整个身子直接是抛向了半空。不过好在被赶出来的月竹接住，落在地上。秦玉仙已然哭成了泪人。雪儿，我的雪儿，一边说一边匍匐雪上，想要过去。秦会长，你冷静点，现在过去太危险。月竹拦住秦玉仙，毕竟两个高手碰撞，所留下来的余威也不是常人可以抵挡的。众多嘈杂的声音中，雪散去，场中站着两个人，灵气波动平复下来。雪也被冷风吹散，场中两人站在那里。张向峰站起身子，将带血的长刀入鞘，抖了抖身上的积雪，转过身去。现在又当如何？叶北玄情况有些糟糕，胸口有一处很深的伤口
，衣袍血肉被切破，露出里面的森森白骨，脸色有些苍白，不过表情却是不变。很久没有受过伤了，不过这才刚开始呢，你急什么？叶北玄朝着张向峰缓步走去，身上的修为节节攀升，心中杀意滔天。如果不是自己刚才将灵气收敛住了，两股气息相撞，自己小姨现在恐怕已经死了。后怕和愤怒已经让他失去理智。化灵初期，化灵中期，化灵巅峰，修为还在源源不断的攀升。这一幕给张向峰看得呆住了，原来这人一直在隐藏修为和自己战斗，而且看样子已经快突破封侯境。要知道，监天司的千户也才封侯初期而已。下一秒，压迫感骤然上升了一个台阶，周围的雪也停在了半空。轰！封侯初期，叶北玄来到了封侯初期，全身的血液开始沸腾，久违的实力涌出，非但没有任何的不适应，反而是信手拈来。久违的力量虽然不多，但是勉强够用。叶北玄握了握拳头。胸口处那狰狞的伤口也跟着动了动，张向峰手举着长刀，不停的向后退，风雪将他的冷汗吹得凝固。快回去叫千户，知道不能坐以待毙。张向峰一声暴喝，直接是冲了上去。不过姿势保守，想要和叶北玄缠斗，以拖延时间。跟来的几人刚想离开，却被一道看不见的墙给挡住了去路。明明眼前什么都没有，但是无论如何都无法穿行。叶北玄利用空间法则，将整个桃花街街头都包围了起来。也就是说，这里面俨然成了一座决斗场。面对不逊色于上一刀的一击，但是这次在叶北玄眼中却是慢得出奇，像是在慢放一般，缓缓蠕动。太慢了，他抓住刀尖，一把将其拧断。张向峰也踹飞出去几丈远，直到撞到空气墙才停下来，口吐鲜血，强撑起身。看着一旁断掉的刀，张向峰知道今天是凶多吉少了。你当真要赶尽杀绝不成？如此作为，天大地大，将在无你容身之处。张向峰脸色难看，言语威胁，而叶北玄根本不听，一个闪身。一脚就将张向峰再次踢了个侧翻，你不是挺牛逼的吗？怎么，现在知道怕了？告诉你，晚了。叶北玄心中杀意已绝，毕竟已经没有回头路了，杀不杀都会被通缉，那又为什么不杀呢？况且对方还差点害死自己的小姨，光这一条就够他死好几次了。可就在此时，一个穿着官服的男子来到了张向峰身边，仿佛是凭空出现，将张向峰扶起来。你还好吧？张向峰认出了来人，千户大人。看到那张人畜无害、平平淡淡的脸，张向峰知道自己今天是不用死了，因为千户齐云发来了。齐千户就是这魔头，杀了王世家丁不知几何，还将李寻那小子给废了，简直是目无王法。听罢，齐云发只是让张向峰坐到一边去，并没有任何的动作。叶北玄就在一旁冷漠的看着，拳头却是攥紧了。他看出这个齐云发修为有封侯中期，而且道行不一般。自己如果想杀的话，必须再次提升修为，可那样的话，体内的灵气消耗就太大了。影响接下来的行动，可若是不杀，利用空间法则遁走不难。但是对于张向峰心中的那一口恶气和可能对小姨产生的影响，都是他不能接受的。伤口开始疼了，叶北玄脸色变得愈发苍白。那一刀他并不轻松，拖得越久，对自己越不利。想到这里，眼神变得凶狠。就在他想要直接提到封侯后期，将人快速杀了跑路的时候，面前那个名叫齐云发的人却是友好的走了过来。鄙人齐云发是幽金皇朝监天司的一名千户，如有冒犯，请多多包涵。齐云发对着叶北玄拱手施礼，叶北玄愣住了，寒风瑟瑟，让他觉得是不是自己被冷出幻觉了。别说叶北玄了，张向峰张大了嘴巴，懵逼俩字都写在脸上了。你什么意思？啊？叶北玄疑心极重，眼神微眯，死死的盯住齐云发。叶公子，这都是一起误会，我们这就走，过些时日直接上门赔罪，所以还望海涵。齐云发说的极其诚恳，隐隐看去还能发现其有些紧张，额头有丝丝汗珠滚落。闻言。叶北玄没有说话，而是在思考这事的真实性。如果监天司真的不追究了，那自然是最好的。明天的比赛不会耽误，仙气也不会错过了。张向峰的话，等到大赛结束之后，想怎么摆弄，不都全凭他吗？可怎么判断他说的是真的呢？玄儿，秦玉仙的声音从背后传来，顶着风雪，气息有些混乱。在旁边侍女月娥的搀扶下，向着叶北玄这边快步行来。小姨，快回去，别过来！叶北玄语气有些严厉的喊道：“他这辈子最大的底线就是亲人。”自己怎么样都可以，但是绝不能让自己在意的人受到伤害。很多时候，他就在想，自己成为一个魔头，是不是就是因为执念太深，导致和正派人士截然不同的想法，在拯救世界和拯救爱人之间做选择？他会毫不犹豫的选择后者。谁如果敢挡，那他就敢杀谁。这就是世人眼中的魔。听到叶北玄严厉的劝阻声，秦玉仙非但没有停下，反倒是加快了脚步，来到叶北玄身边，踮起脚尖，将叶北玄的头抱在怀里，轻声道：“没事了。”没事了，小姨在这里。说着说着，自己却是哭了出来。小姨，我没事。叶北玄有些无语，自己又不是小孩子了，还说没事。
。秦玉仙仿佛心都碎了，轻轻的触碰叶北玄胸口处那道触目惊心的伤口，泪花再次涌出。这得多疼啊！骨头都看见了。走，小姨带你回家。说着，秦玉仙就拉着叶北玄想要走，可拉不多。秦玉仙泪眼婆娑的看着叶北玄，眼神中有些疑惑。叶北玄示意了一下齐云发等人，秦玉仙却是眉头微皱。有人收拾他们，不用管。宝贝，我们快回家，伤口感染就不好了。直到重新上了车碾，被秦玉仙的紫色貂衣包裹着的时候，叶北玄还是一脸懵逼，身上的寒意慢慢消退，看着车碾外，低着头，恭恭敬敬等着车碾离开的齐云发。叶北玄问道：“小姨，这是什么情况？”秦玉仙将叶北玄裹成了一个粽子，只留出伤口位置。听见叶北玄问起，一时间有些不知道如何回答。玄儿，这你就别问了，以后该你知道的时候，自然会知道。秦玉仙明显不太想讨论这个话题，敷衍道。车厢之内，极为的舒服，才说了几句话，叶北玄就开始昏昏欲睡，灵气散去，只留下一句疲惫的躯壳。月竹在一旁掏出一个小瓶来，交由秦玉仙将这个撒在他的伤口上吧。这是什么？秦玉仙捏住瓶子，小玩意，没什么大用，就可以止血而已。月竹回答轻松。其实这是一种毒粉，不过必须要特殊手法才能起作用。如果直接用的话，会极为的刺激，起到止血的作用。秦玉仙知道月竹是和叶北玄一路的。也就不再犹豫，将粉撒在了伤口上。刺了，一阵白烟冒起。叶北玄的脸色也是愈加的苍白。他不似其他修行者，可以那天地灵气为己所用，往生骨会截断这一切，所以现在修为退去，跟凡人没什么两样。这刀伤对于一个凡人来说是极为的致命的，稍不留神就可能万劫不复。玄儿，现在感觉怎么样？秦玉仙双手握住叶北玄的手，尽可能的给予他温暖，眼眸担忧之色愈加浓烈。没事，小姨别担心。叶北玄强撑着说道：“不过任谁都听得出来，他话语中的虚弱和渐渐消退的生命力。”泰林清水在一旁看着，小手抓着裙摆，轻纱挡住的脸，没有人看得清。他的英雄正在遭受前所未有的危机，难道他要袖手旁观吗？可是又有什么办法可以帮助叶北玄？回到宅邸，秦玉仙立马找了最好的医师过来，为叶北玄看伤，但是效果都不佳，因为叶北玄伤的实在太深了。此时生命力极其微弱。鹤山，桃花林中的古朴房间之内。檀香悠悠升起，却在下一秒断了。也就在此时，云尊睁开了眼睛，不知不觉间，汗珠划过精致的侧脸。为何本尊会感到心痛？万鬼哭，黑压压，鬼气森森的婚房之内，一个模样极其妖娆妩媚的新娘，正抚摸着一颗古朴的纽扣，细看上面还缠绕着一根发丝，表情陶醉、沉迷。可下一秒，脸色开始变得恐怖起来。是谁动了我夫君？远在东域，波涛汹涌的海面之上，一座壮丽无比、七彩霞光映射的空中平台上。一个禅坐于最中心，额头上挂着一颗碧蓝色宝石的绝美少女，缓缓地睁开了蓝眸，海面也就此平静。桃花街，秦玉仙的宅邸之内，秦玉仙已经不见了踪影。月主走出来问道：“小姐，秦会长呢？他到哪里去了？”坐在大堂之中的泰林清水心不在焉，直到月主再次问起，这才反应过来，不知道刚才像是下定了某种决心，然后没有带侍女，一个人跑出去了。随后想起什么，急忙问道：“叶公子的情况怎么样？”月主叹息着摇了摇头。又将门给关上，走到泰林清水对面坐下。情况很糟糕，身体里没有灵气支撑，他自己也不调动，估计是想直接挺过去。摇了摇头说道：“现在最担心的是叶北玄，如果迟迟不肯自己调动灵气的话，那么到了后面，估计连调动灵气都做不到了。”泰林清水急了，直接站了起来。调动灵气保命，终究只是一时的，灵气没了，他还是得死，就没有什么其他办法吗？泰林清水问道。月竹摇了摇头。泰林清水无奈坐下，小姐。趁着现在还有时间，不行！泰林清水直接打断了月竹说话，因为他知道月竹想要说什么，无非就是现在看到叶北玄不行了，想要重新找一个有机会拿头榜的人，然后再做一番交易，拿到静心镜。月竹皱起了眉头，他也没想到泰林清水居然拒绝的如此之快。小姐，你不要胡闹了，鬼王大人还在万鬼窟等着静心镜呢，如果这次机会错过了，又得等三年。说到泰林内杀，泰林清水也有些挣扎，可是想到已经答应了叶北玄，交易什么的都做好了。这个时候毁约，叶公子说过，其他的我们不用管。最后他会将静心镜交给我们。泰林清水仿佛有了些底气，如此回答。小姐，你看他躺在房间里面，像是可以参赛的样子吗？他说什么你就信，别傻了，好吗？苦口婆心说道。我就是信，一个心怀天下的英雄是绝对不会食言的。泰林清水强势的回怼。月主冷笑了两声，我要以鬼王大人的安全为先。既然小姐认为叶北玄可以，那就在这里等着吧。我得去找可以拿头榜的人了。说完，月竹便要离开，临走前再次劝解道：“小姐，不要执迷不悟了，跟我走吧，不要搭理叶北玄了。我不走，我要等着叶公子给我静心镜，然后再回去治姐姐。”真是，哎！
，月主好似真的被气到了，想说一些伤害泰林清水的话，比如一路上叶北玄都不怎么搭理你，他讨厌你，他不可能不喜欢你之类的。后还是憋住没说，讥讽一句，一个连床都下不来的人，我倒要看看他能如何夺得头榜。说完便径直离开，安静了一会，泰林清水将轻纱扯下，露出那张足以倾倒众生的妖容，并说道：“他当然可以下来。”说完便朝着叶北玄的房间而去。安静的房间之内，伤口被白布包裹起来的叶北玄静静地躺在那里，褪去了一身的凶戾，显得格外秀气。叶北玄对于周围其实是有感觉的，只是身体突然拥有灵气，又突然散去，还受了伤，一时间缓不过来。他刚刚在空间戒指里拿出一个带着幽香的小盒子，其实自从他逃出断龙崖就发现了，只是迟迟没有打开，因为他知道那是花间长放的。刚才他抱着对于花间长的信任打开了盒子，果不其然，里面好几株生灵草，还附带了一张纸条。叶北玄管不了那么多了。赶忙服下了生灵草，又看了看纸条，只见泛黄的纸条上有着一行娟秀的字迹，还是断断续续的，可见花间常写的时候其纠结的心态。纸条内容：师兄，外面很苦，恶人很多，如果觉得累了，撑不下去了，就回日月神教。你所受之伤，师妹会万倍偿还；你所受之苦，师妹亦会悉数倾听。回来吧，让你的妻子好好爱你，爱你的花间长。看完之后，叶北玄一声叹息，倒在了床榻之上，手中揉成团的纸条。终究还是没能扔出去，放进了袖口。师妹啊，你这让我如何能恨你？叶北玄心情极其复杂，他知道这只不过是花间长囚禁自己的一种手段，但是在这种受伤、身边也没有其他人的情况下，看到这张字条还附带着很多的生灵草，这又让他如何能不动容？一股酸涩的感觉在心头弥漫开来。他承认有些小瞧花间长了，也更加坚定了要恢复实力，然后再变得更强，最后由他来控制花间长，从而达到平衡，让他不再随便伤人。这是目前唯一的解法，也是叶北玄能想到的最优的解法。他不达成目之前是绝对不会回去的，任凭花间长各种手段也是一样，也不期望花间长能改变，因为他要把这一切压到自己头上，让自己一个人去承担这一切。想着想着，生灵草的药效开始发挥效果，机能重启，陷入空洞。叶北玄眼睛看不见，身体也不能动，但是对于周围的感知力度却是提升了不止一个台阶。不到一会，小姨那焦急的声音就在屋内响起，是带着医师来了。可惜，凡人又怎么可能见过生灵草？所以愚昧的医师告诉小姨，他的身体机能关闭，恐怕已经时日无多了。安静了一会，叶北玄可以想象出，听到这个消息的时候，小姨的反应有多痛苦。半个时辰中，小姨来来回回给他换了好几个医师，可检查结果都一般无二，让小姨可以准备后事了。关门声响起，小姨带着哭腔说道：“玄儿，你别怕，小姨一定会治好你的，别怕，别怕。”虽然感觉不到，但是叶北玄知道。此时的小姨一定是趴在床上，双手握住自己的手，在那里低语哭泣。又安静了一会，小姨仿佛是下定了某种决心，再次说道：“雪儿，小姨去找能救你的人，你一定要挺住，没有你，小姨也不想活了。”原本止住的哭腔后又现。小姨走后，月竹又进来了，并没有说什么，只是对着他不断的叹息，或许是检查了一番自己的身体，知道不行了，然后就轻微的离开。随即，大堂之内爆发了争吵，是泰林清水和月竹，因为是否留下。等待他苏醒而争吵，月主走了。叶北玄此时有些高看泰林清水一眼了，这姑娘简直太了解他了，知道不管是什么情况下，他都会遵守承诺。可是最后一句他会下来的是什么意思？难道泰林清水知道自己只不过是服用了生灵草，不时便会起来？房门关上，房间之内响起脚步声。叶北玄感觉得到，泰林清水就站在自己旁边，默默的注视着自己。泰林清水，你为了救姐姐，这点牺牲是必要的。如果再不做点什么的话，叶公子就会死了。泰林清水仿佛在说服自己做一些极为难办的事情。其实清水并不傻，但是就是有一种感觉，叶公子绝对能够夺得本次比武大会的头榜，一定可以。所以，不论是救叶公子还是救姐姐，我都必须做点什么。听到这里，叶北玄一阵毛骨悚然。这丫头想干嘛？不会是想……叶北玄此刻想直接醒转过来，告诉泰林清水自己没事，让他不要做一些奇怪的事情。可惜做不到。叶公子，你如果醒过来了，也不需要对我负责。因为这都是我自愿的。泰林清水在说完这句话之后，就失去了动静。不时有衣衫脱落的声音，随后又有拖鞋的声音，然后就是光脚走到床边的声音。叶北玄听得心惊肉跳啊，仿佛是被几十根粗壮的铁链困住，动弹不得的同时，还有一个女人欲要侵犯他。虽然那个女人国色天香，但是他没感觉啊。这跟朱老二吃人参果有什么区别？一点味道都尝不到。渐渐的，叶北玄连意识都消散了。天旋地转，万物皆空。不知过了多久，叶北玄这才悠悠转醒，身上的不适感居然奇迹般的都消失了。光是生灵草可做不到。
，想起泰林清水，叶北玄心绪不宁，赶忙努力的睁开眼睛，却见一张精致的萝莉脸正似笑非笑的看着自己。叶北玄反应过来，将其一把推开，起身将衣服穿好。你怎么来了？那个叶北玄想问泰林清水的事情，却没有开口。你是想问那个小姑娘？已经走了。地穷今天显得兴致缺缺，虽然还是挂着那标志性的笑容，但是可以看出有一些不开心。走了。叶北玄将衣服穿上，似有意似无意地看向床榻上。杂鱼哥哥真恶心，别找了，已经被拿走了。地穷露出想吐的表情。你知道我在找什么？落红吗？你怎么知道？叶北玄有些惊讶。当然知道，不仅知道，我还看完了整个过程。说到这里，地穷小脸有些红，不停晃荡着黑丝玉足。说到这里，叶北玄检查了一下身体，发现不仅伤已经被治好了，而且丹田之内涌入了很大一团灵气，是被人渡进来的。收起思绪。微微眯眼，这些灵气可谓是帮他大忙了。如果没有这些灵气的话，比武大会他很有可能又要压榨身体机能，从而落下病根。上次吃了全部的天才地宝，所挤出来的灵气保留的不算太多，这次涌入的灵气差不多是上次的三倍，足够他使用很久了。但是他并不觉得有多开心，因为这是他赊账来的，还是情债。自古情债最难还，而且还是在自己最危难的时候，雪中送炭，那情谊让他如何能还？这时。旁边地穷有些幽怨的声音响起：“你说，为什么所有优秀、美丽的女子都要往你身上靠呢？”叶北玄不知道怎么回答，只得反问道：“那你又是为了什么？别胡说，你只不过是本小姐的奴隶。如果是大危险，本小姐才懒得理你呢。”语气有些傲娇。好了，醒过来就好。本小姐要走了。娇小的身子落在地面上。等等，第一次地穷要走的时候，叶北玄出声阻止，从未有过。地穷笑了笑。有些俏皮的回过头来，露出那副腹黑、病态的微笑。怎么，舍不得我呀、啊？叶北玄却是很认真。能说说你这次来到底是为了什么吗？好奇的问道。地穷抱着两条小嫩手，撇了撇嘴，有些不满意叶北玄的问话。不过还是说道：“保护元州呗。”什么意思？意思就是，如果本小姐今天不来的话，那么元州已经可以提前入土了。哦不，很有可能是整个三千道州。叶北玄低下头，差不多已经想清楚了七七八八了，估计是自己身上的某个部位有着禁制。只要做某种行为，禁制就会做出反应，从而花间长就会收到。想到这里，叶北玄不禁背后渗出冷汗，只觉得太大意了。如果今天地穷不来，利用他那个虚空空间将禁制隔离，从而让花间长收不到信息的话，那可真是世界毁灭了呀！谢谢啊，这次算我欠你一个人情，以后有什么需要可以找我。叶北玄按照惯例说出了这一套说辞。真的假的？不过本小姐的需求，你可能不太愿意。那你说说看。叶北玄以为地穷的需求，无非就是关于怎么调情的。还能有什么正事？可地穷接下来的话却是让他愣住了。杀了花间长啊！本小姐的需求就是杀了花间长，怎么样？你能做到吗？地穷面色正经，后又似笑非笑的看着叶北玄，重新强调了一遍。叶北玄没有回话，就那么看着地穷，面上也没有表情，让人看不出是生气还是懵逼，静如死水。这已经不是叶北玄第一次从地穷口中听到这个要求了，心中好奇，到底是什么执念让地穷一直执着于此？给我个理由。叶北玄没有第一时间拒绝，而是想套一下话，而地穷则是看透了叶北玄一般，无奈的摇了摇头，正色道：“花间长这个人堪称完美，没有任何人能够撬得动他，而你叶北玄则是他唯一的弱点，你需要肩负起这个除魔的责任，不为天下苍生，也为你自己。”叶北玄从未见过地穷如此震惊，仿佛一个从来都不知轻重的小屁孩，一夜之间就长得比自己都高了。除魔，我自己就是魔啊，难道还要除我自己吗？叶北玄调笑的说道，下意识的规避这个问题。地穷深深的看着叶北玄，叶北玄不知为何有些心虚，挪开了视线。最终，叶北玄还是扛不住了，回答了地穷的问道：“只要我师妹不对我举起屠刀，那么我就不会对他下杀手，但是我会限制他，让他没办法杀人。”叶北玄说的极其真诚，地穷仿佛早有预料。如果这就是你的回答的话，那我知道了。不过你最好早些改主意。说完，地穷直接撕开一道虚空裂缝。走之前，又深深的看了叶北玄一眼，随即才长叹一口气，离开了。刚才那段话，他其实没有说完，原话是：“不过你最好早些改主意，不然到时候你只会越加痛苦。”幽精上空，地穷双手环胸，透露出来的气息竟然达到了半圣，那种俯瞰天下、泯灭寰宇的气势，和从前的他判若两人。聚集在幽精周边的老怪们根本察觉不到，只能感觉到一股极强的压迫感，只以为是云尊，也不在意。地穷脸色难看。既然哥哥这么爱花间长那个魔头，那本小姐还非杀了他不可。话语中杀气十足，最后几个字都是一字一顿的说道。时机差不多了，可以去找他了。那个女人当帝后虽然很不爽
，但是总好过花间长，毕竟他还会分享，而且他才是真正有能力跟花间长对抗的人。地穹平日里提到花间长，都有些信心不足，但是这次却是有些信心，仿佛干枯的水井中渗出水，虽然不多，但确实是有。小声嘀咕了一番，地穹向着东域飞去。天空之上突然出现的半圣气息，也是将秦雪夜的脸色变得凝重起来，因为他知道那不是云尊的气息，不过不一会就消失了。再加上现在有事。也就不再过多理会，姐姐，求你救救雪儿。她被那个张向峰砍了一刀，现在危在旦夕，随时会有生命危险。秦玉仙坐在一旁，带着哭腔说道：“秦雪夜示意周围人散去。”叶北玄又是这个人，虽然他早就知道自己妹妹有这个侄子，但不是亲的，心中恼火。仙儿，你和姐姐闹了这么多年的别扭，连身体出了问题都不说，还要本地去查，而如今却是为了一个外人跑来太初宫求我，可笑吗？秦玉仙却是急了。秀眉微蹙，雪儿不是外人，他不是，我是。或许一些人已经猜到了，秦玉仙这个在幽金看起来无权有势的凡间女子，其姐就是大钱的女帝秦雪夜。面对秦雪夜的问话，秦玉仙一时间沉默了，不知该如何作答，最后才倔强说道：“人情我以后会还给你，现在雪儿等不了了，必须马上就医。”语气有些底气不足，甚至有些无理取闹。秦雪夜一身凤袍，柳眉画的极高，红唇如烈火，可脸色却是冰冷似水，一股寒意迸发而出，没有说话。叶北玄是何等人物？花魔头的心尖尖，他会死，全天下都死光了，叶北玄都少不了一根汗毛。又气愤秦玉仙的绝情，不过再联想到小时候的事情，最后秦雪夜松开手。谁让本帝欠你的？说完就将玉手抬起，下一秒，一个精致的盒子出现在手心，还有阵阵生机涌出。拿去吧，只要你的雪儿还没死，那么就可以救回来。闻言，秦玉仙擦掉了眼角的泪珠，拿起盒子，匆忙起身就要离开。不过走之前，还是留下了一句话。我从未想过以以前那件事要挟你。说完，头都不回的离开，安静了一阵。太初宫传出一声叹息，连一声姐姐都不喊。秦玉仙急急忙忙的回到了桃花街柳巷，一路风尘仆仆，根本顾不得自己的形象，只想赶紧将东西给叶北玄。可一进宅邸，却看见叶北玄坐在大堂内喝茶。秦玉仙一时间愣住了，不知道该作何反应。小姨，你去哪里了？叶北玄笑眯眯的说道，脸色也不似刚才那般苍白红润。玄儿，你没事了。叶北玄站起身来，走到秦玉仙面前，将其扶到椅子上坐好。我没事了，其实本来也没什么事，只不过是灵气一进一出的，身体有些吃不消了，缓一会就好。秦玉仙一直盯着给自己按摩的叶北玄，盯住那张有些温暖笑意的脸，耳边始终是一点声音都听不进去。见秦玉仙一直愣愣的看着自己，眼神逐渐涣散，给叶北玄整不会了，用手挥了挥：“小姨，你没事吧？”这句话像是将秦玉仙从沉沦中唤醒，而秦玉仙醒来的第一件事就是哭，哭得很大声，像小孩子一样。小姨，别哭，我这不是没事吗？叶北玄不停顺着秦玉仙如玉的后背，脸色有些哭笑不得，嘴中轻哄：“你个臭小子！”秦玉仙却是越哭越大声，半点商会会长的形象都没有，平时端庄高贵的气质也一去不返。你死了，我怎么办啊？你娘走了之后，我就你这么一个亲人，你要是出点事，我也不活了。秦玉仙越说越激动，叶北玄心中纳闷，毕竟小姨又不是他亲小姨，怎么可能只有他一个亲人？一阵的连哄带骗，秦玉仙自己估计也是哭累了。再加上身体原因，刚刚是因为叶北玄的关系，紧张又心急，所以一直感觉不到。而此时一放松下来，秦玉仙虚弱的气息就硬不起来了。叶北玄将座椅上那一团紫色倩影抱起，抹去眼角的泪珠，一股好闻的花香弥漫开来。那疲倦的脸，再加上不安的神情，他看得有些心疼。还没走两步，秦玉仙手中一个盒子掉了出来，叶北玄感受到盒子中所散发出来的生生不息的气息。叶北玄心中好奇，腾出一只手一勾，那盒子就到了他的手里。灵气推开盖子，里面竟是一颗造化丹，生生不息，万物有灵，促其血肉，逆天改命。此等丹药适用于改善体质的高阶丹药，极为的难得，而且炼制出来还不能直接用，必须有强者养丹，吸食其精血养丹，丹养的越久，品阶越高，效果越强。而盒子里的这颗造化丹，品阶起码达到了六阶，堪称世间少有。小姨说这是找人求来给我的，可我怎么觉得这是给小姨的呢？叶北玄一只手抱着秦玉仙，喃喃自语道。这给小姨丹药的人就那么肯定我一定会给小姨服用吗？叶北玄越想越觉得奇怪，始终不得解。造化丹虽然对他来说没什么用，毕竟天纵奇才，改善体质，改善也只能是往下的。但是其他人却不一样，能改善体质，哪怕是目前比武大会号称最强之人陆长河，也绝对是抢着要，甚至可以达到六亲不认的地步。这种情况只有一种可能，那就是这给秦玉仙丹药之人非常的了解他叶北玄。一想到幽金有一个很了解自己的人。叶北玄微眯双眼，一种不安全感涌上心头。不过又细细想来，既然对方没有其他举动，而且也不怕自己发现
，那么大概率说明是没有恶意的，自己拿了免骨丹就离开，应该没问题。收起思绪，叶北玄用灵气将造化丹送入秦玉仙口中，随后又抱着上了二楼，走进闺房，放下离开。叶北玄再次来到大堂，对于昨天发生的事情，虽然没有什么实质性的好处，但也间接的让他看清了很多事情，这是可大可小。出来吧，别躲着了。叶北玄看向房门一旁躲着的妖媚倩影，话音落地，泰林清水。缓缓走了出来。此时的泰林清水脸色红润，身上的素笺翠绿的纱裙有些单薄，身形窈窕有致，双眼含春带水，好不诱人。叶公子，你找我？泰林清水变得极为熟嫩，不过表情却是没有变化。叫我北玄吧。北玄，兼天司。其他人已经没救了，不过李寻虽然落了个残疾，但好在命是保住了。地牢之中，一具具僵硬的尸体被搬了进来。张向峰和齐云发都在。一个医师模样的老头对着一地的尸体说道。那就麻烦你了。”齐云发对着医师说道，“让他治疗李寻，救人是我的本分。不过老夫有一事不明。”医师顺了顺胡子说道，却没有等齐云发允许，而是直接开口问道：“为何要将这多具尸体搬到这地牢之内，而且还要把老夫从医馆叫到这监天司来？莫不是有什么难言之隐？”此言一出，地牢内的温度直线下降，仿佛风雪吹了进来，将整个地牢都给冻住，让人难以呼吸，浑身不舒服。呵呵，这个你就不用管了。”齐云发负手而立，脸上虽是笑意。但是那铁青阴冷的神色还是出卖了他。见此情况，医师也不敢多问，只能是忙自己的去了。齐云发和张向峰出了地牢，张向峰将门关上，心中疑惑也是不小。刚才那个医师想问的，也是他想问的。这么多的尸体，不拉去乱葬岗，反而全部运进地牢里，这到底是要干嘛？齐千户，这到底是怎么一回事？为何要放那小子离开？又为何要将尸体都运回来？张向峰有些质问的意思，这不明摆着毁尸灭迹吗？齐云发不言语。只是不断的往前走，最后来到了一处密闭的茶室之内，是他们平时放松休息的地方。但因为是在地牢之中，潮湿多有虫鼠，所以比较封闭。两人进入之后，齐云发示意张向峰坐在对面，又亲自沏了一壶茶，一边倒一边说道：“你可能不知道那个人是谁，所以才这样问。”张向峰接过茶杯，听到齐云发如此说，心中疑惑，问道：“他是谁？”“不知道。”张向峰。两人皆是饮下一口茶，齐云发亲自泡的茶。平时可是喝不到的。张向峰只以为是自己受了伤，也就没有多想。转一想到刚才的事情，就觉得怒气上涌。不管三七二十一，说道：“不管是谁杀了这么多人，也当该诛。”女帝坐后台，我不知道有什么好怕的。话里话外的意思，都是在抱怨刚才齐云发的不作为。齐云发并未反驳，而是将茶杯放下，双手抵住下巴，说道：“在我赶去桃花街街头的时候，有一个蒙着黑面的女子出现了。修为已经达到了铭文，手中还有一颗莲子。”齐云发的语气开始变得颤抖。额头有冷汗渗出，那颗莲子的威慑力直接达到了尊者境界，也就是说，如果那个蒙面女人想的话，可以随时杀了女帝。张向峰有些云里雾里，如果幽金当真有如此强者的话，那为何妙心方的人一点动静都没有呢？语气只是疑惑，并未太关心，这才是他的恐怖之处，隐匿能力太强，一般人根本发现不了。齐云发眼神开始变得清明，所以这和你放走那人有什么关系？张向峰翘起一只眼睛问道。齐云发从回忆中回过神来。看着张向峰的眼神里带着些许的怜悯，又有些可惜，不过最后都化为了一声叹息，消失不见。其他的你不必知道，你只需要知道，如果我不放走那个少年，兼天司乃至整个幽境都将血流成河。见其云发说的煞有介事，张向峰也不禁有些吃惊，到底是什么人能有这种能量，可以让幽境血流成河？那个四魔的少年又是何人？我只能尽可能的去掩盖真相，让这件事尽量和那个少年撇开关系，以此来让少年背后的人就此罢手。听到这里，张向峰实在是忍不住了，一拍桌子，大声吼道：“齐云发，当年推举你当千户的时候，你可是说过的不畏强权，只求公理。可现在呢？”张向峰继续说道：“一个来历不明、阴沟里的老鼠，就把你吓成这样，放走罪犯，毁灭证据，你干脆下位，让我来当千户。”张向峰对于齐云发刚才在桃花街的作为十分的不满意，更何况已经是积怨已久，此时终于爆发，齐云发就那么静静的看着，等到张向峰发泄够了。齐云发才缓缓站起身来，走到门口。我只能说，幸好当年当上千户的不是你，不然就成千古罪人了。说完，将门关上，不声不息的离去。砰！封闭的房间之内响起一阵混乱的声音，是桌椅被摔、茶壶破碎的声音，外加张向峰的叫骂声。他妈的，齐云发，早晚老子肯定宰了你！既然你这么胆小，老子就去上报女帝，看看女帝要如何处理。张向峰坚信，女帝绝对不会纵容那个少年的行为，而且哪怕真的有强者。妙心方的人自会出手，越想越觉得那个什么蒙面女子就是齐云发编造出来的，而那个少年呢，则是齐云发认识的人。而这么说
，这么做只是为了包庇那个少年，免除凌迟之刑。好你个齐云发，我就知道。说着，张向峰走到门口，想要出去。相信凭着这件事，足够把齐云发拉下台。而他在上台，那齐云发的好日子就来了。可一推之下，却发现房门稳若泰山，仿佛外面有千斤巨石挡住。张向峰皱了皱眉头，又使劲的推了推，可房门依旧是微丝未动。齐云发，放老子出去！张向峰将草帽摘了。大声喊道：“可惜一点回应都没有。”房间中，桌上的油灯已经被张向峰打翻，只有台阶上一根蜡烛在苦苦支撑着房间里的光亮。张向峰使劲的砸门，越来越大力，劲风将最后一点灯光吹灭，房间一下子变得漆黑无比，鬼气森森。张向峰累得坐在台阶上，心中恼怒到了极点。他确信齐云发不敢杀他，毕竟关在房间里，他也饿不死，就是为了恶心他。齐云发，你个狗日的，等老子出去，你就等着吧！张向峰叫嚣了一阵。渐渐喘匀了气息，看着周围黑压压的一片，不知为何，心中有些恐惧。慢慢的，漆黑模糊的视线之中，齐云发那怜悯的眼神再次映入眼帘。齐云发他到底想干什么？张向峰静下心来，才发现齐云发的不对劲，或者说整件事情都不对劲。突然，正当他思索之间，地上窜出一道绿色的鬼火，将周围点亮，也将周围的东西尽数焚烧。这是什么东西？张向峰不断的后退，心中恐惧达到了极点。可刚退两步。就再也挪不动了，因为一只血淋淋的骨手抓住了他的小腿，使张向峰惊骇无比。刚想运气，却发现那只手将他体内的灵气全部吸收了。不仅如此，脚下还出现了一个黑色的漩涡，里面深不见底，好似有万千冤魂苦鬼在里面哀嚎。无数的骨手伸出，将他往黑色漩涡里拉，场面极度恐怖。这都是什么东西？啊！张向峰使出浑身解数，也挣脱不得，越挣扎只会陷得越深。就在快要整个身体没入漩涡之时，另外一股杀意也是随之而来，仿佛不满意鼓手作为，想要将张向峰拉出来。两股力量的纠缠之间，张向峰已经死了。鼓手漩涡退去，可惜另外一股力量并不满意，后又从张向峰体内抽出神魂，再将整个房间设下禁制，这才离开。那股力量刚离开不久，房间之中就燃起了凶厉的鬼火，烧得哪缕神魂四处乱撞。因为禁制的原因，哪里也去不了，只能发出细小又尖锐的惨叫声。那缕神魂仿佛再次映出张向峰的脸。不过却在无助的嘶吼。此时，房门之外，把这个房间给我封死！快快快！齐云发说完这一句之后，深深的看了一眼房门，长舒了一口气，离开了，只留下忙碌的狱卒。清晨攻击爆晓，比起以往更加有气势。不知道是不是比武大会到来的原因，没错，比武大会就在今天。风雪小了一些，周围的民众三三两两的结伴前往皇城，聊着一些八卦。你听说了没有？昨天桃花街街头有一个面具男子，杀了很多人。连王室商会的会长王福山都死了，听说了。可凶手不是已经伏诛了吗？听说当天判决，当天直接杀了。前往皇城的路上，两位百姓你一言我一语的闲聊，那是你不知道。一位百姓面露凝重，这件事怪异的地方太多了。有什么怪异的？那个杀人的面具男子始终是没有人见过，而且昨日在周围旁观的人都是闭口不言，甚至是谈虎色变。你这么一说，好像确实是这样。不过还是别管了，这事跟咱也没关系。也是。话语落地，一辆豪华的车辇从两人身旁走过，前往皇城。车辇之上的叶北玄此时正在闭目养神，一只手被秦玉仙握着，另一只手抵住额头，仿佛极为疲惫。泰林清水重新戴上了面纱，将那绝世妖容隐去。不过，一双大眼睛璀璨如星，透露着绝对的信心和向往。玄儿，一切尽力就好，千万要保护好自己的身体。秦玉仙今日气色也是异常光彩夺目，去除了一身浊气。没事，我有分寸。叶北玄睁开眼睛。看着秦玉仙说道：“今天只是一个大乱战，他只需要低调一点，然后晋级就可以了。按照他的计划，肯定是越晚暴露实力越好，这样不容易引起怀疑，而且也不容易被针对。不过还得看情况。”一路上，秦玉仙都在叮嘱叶北玄小心，千万不要逞能，不行了就放弃，并且还说道：“昨天的事情不用担心。”叶北玄心中奇怪，不过也没有问，想来肯定是秦玉仙身后之人操作的。虽然好奇，但这件事情并不着急。皇城门口，叶北玄整理了一下衣服，又紧了紧面具。就要和秦玉仙、泰林、清水等人分开，毕竟他需要进展龙台，而秦玉仙等人则是上贵宾席。好了，我走了。说着，叶北玄就要离去，却被泰林、清水叫住了。北玄，嗯。叶北玄回头看向泰林、清水，那妖娆的身段此时正在下车厢。小心。嗯。叶北玄答应了一声，也不留恋，就进了皇城。而目睹了一切的秦玉仙，此时脸色有些凝重，半天不说话。看看自己侄子，又看看身旁的泰林、清水。总觉得哪里不对，有些想要说些什么，可最后还是没有说出口。周围人越来越多，秦玉仙作为幽京的风云人物，自然是被围观。
。秦玉仙皱了皱眉头，放下心思，引着泰灵清水前往贵宾席。今天可能会见血，所以启妹那个小丫头并没有跟着过来。叶北玄进入通道，走进了斩龙台的后场。传闻中，这个地方真的埋葬着一条龙，一条帝王斩杀的妖龙。事实如何，谁也不知道。进入场地之后，所有参赛选手都在其中。叶北玄已经算是来的比较晚的了，多数人都非常高冷，没有说话，都是自顾自的找了一个角落。靠在墙上，闭目养神，等待着比赛的开始。看到陆长河身边一堆人在那里阿谀奉承，叶北玄也不过多理会。他的目标就是当小透明，越透明越好。随便找了一个地方靠着，这个地方类似是一个休息区。等会比赛开始后，会直接全部传送至场上。到了那个时候，就开始大乱斗。无差别攻击下，反正最后只能剩下十六个，多一个都不行。黑夜大王，安静的场中，突然一道嘹亮的女声响起，似乎是在寻找着某一个人。所有人的目光都被他吸引了过去。叶北玄愣了一下，也看了过去，发现不远处的顾清寒此时正在看着自己，感受着周围聚拢过来的目光。叶北玄内心之中一阵无语，为什么每次他想低调的时候，却都不如意？仙子叫我。叶北玄直起身子，回应道：“毕竟他的代号是黑夜大王。”顾清寒在众人疑惑的目光中，朝着叶北玄走了过去，脸色虽然冰冷，但是嘴角却是挂着淡淡的浅笑。虽然极不容易被人察觉，但还是被陆长河给捕捉到了，也没办法，毕竟从顾清寒进来的那一刹那。陆长河的注意力就都放在顾清寒身上了。上一次顾清寒为叶北玄倒茶，陆长河就已经快爆了。这次又见顾清寒去主动搭理叶北玄，陆长河脸色更加阴沉。不过昨天他师傅已经叮嘱过他，千万要做到喜怒不形于色，这才忍住。虽和旁边的追随者聊着天，但陆长河的注意力却一直在顾清寒身上，脸上虽是笑容，但却面色铁青。敢问阁下真名叫什么？顾清寒一身银装素裹，高冷且不做作，给人的感觉就是永远都不会说谎。这位仙子说笑了，行走在外还是谨慎一些好。更何况不用代号参赛，那自然就是不想让别人知道我的名字。叶北玄的这番话可谓是极其的无情了，可以说是直接断了后续可能的发展机会，让周围人感到一阵可惜。毕竟冰仙子啊，自己肯定是得不到了。但是看到他跌落凡尘，也是一件美事啊。虽然和自己没关系，但是听到叶北玄这么说，陆长河还是暗暗的松了一口气。但当自己意识到这一点后，又是一阵的愤怒。自己各方面都比那个面具男子好了不知道多少。可顾清寒偏偏就喜欢那个面具男子，而且自己还还因为那个面具男子其不知好歹的一番话而感到高兴，简直是奇耻大辱。陆长河脸色慢慢的阴沉下来，仿佛能滴出水来，将周围的追随者都给吓傻了，不敢再多说一句。毕竟这些追随者都很弱，渴望通过陆长河进入到下一轮当中。毕竟那样的话就已经是光宗耀祖了。面对叶北玄无情的话，顾清寒倒是出人意料的没有转头就走，反而是做出了一个出乎所有人意料的事。抱歉。是清寒唐突了，别说场中其他人了，连一向见惯了大风大浪的叶北玄，此时也是一脸懵逼。难道是被认出来了？可是如果被认出来了的话，顾清寒作为正道人士，绝对会将自己杀之而后快，又怎么可能在这里跟自己虚与委蛇呢？没事，比赛快开始了。叶北玄不想继续纠缠，所以暗示顾清寒可以离开了。而顾清寒却是没有听出来，又或者是听出来了，却不愿意离开。黑夜大王，血眸微眯，睫毛隐隐有些白色。顾清寒乌黑的瞳孔之内有些疑惑。整个人做思考状，顾仙子，叶北玄见众人的目光一直盯着自己这边，内心有些不悦。许是昨天破了杀戒，让他现在极为的想杀人，但表面上并无异色，面具之下的脸依旧是和蔼可亲的模样，身体也是呈现放松姿态，并不具有攻击性。顾清寒沉思了一段时间，黑河叶子有一个是你的姓氏吧？顾清寒话语依旧冰冷，面色如常，好似猜测，又好似调侃的说道。叶北玄面色不变，哪怕心里已经掀起惊涛骇浪。但是面色依旧古井不波，甚至连一点点细微变化都没有，心理素质何其之强！呵呵，一个代号罢了，随便取的。他是既不承认，也不否认。而顾清寒却是不搭理叶北玄，继续沉思思考。声音变小的原因，让周围人已经听不到两人的谈话了，但目光却是一直没有挪开。大王，顾清寒语气有些不太确定的说道：“我可以理解成，你以前有占山为王的经历吗？”叶北玄，实话实说，这个代号。是他随便取的，是下意识取得。顾清寒说的这些事情，他自己都未曾想到，可却是半点没有说错。巧合吗？顾清寒那求证的眼神不像是在装，但是又为何会对自己感兴趣呢？时间不多了，赶紧准备准备吧，等会就要上场了。叶北玄站起身来，无视顾清寒，走到另一边去。顾清寒却是跟了过去，不过这次只是跟叶北玄靠在一起，闭目养神，并未再问什么。又或许心中已经有了答案，不过只有他知道。皇城高台之上。云尊以一个极其不淑女的姿势坐在台阶之上，目光灼灼盯向一个方向，手中的青玉葫芦已经很久没有举起。玄儿看着下方和顾清寒聊天的叶北玄。
云尊不知为何觉得那个身影跟记忆中的那个人开始重合。是雪儿吗？真的是你吗？为师，真的真的。云尊眼中只有叶北玄，忽略了场中的其他人，嘴中悠悠念道：“思念之情已经是从眼中溢了出来，但是他不敢确定这个少年就是他的玄儿，因为亏天秘术给出的指引是，谁获得比武大会的冠军，谁才是。”这还没开始。而且叶北玄气息薄弱，不像是非常有实力的样子，可是真的很像。这两天幽金发生了很多事，但是因为窥天秘术的原因，又抽了一缕仙气，再加上思念成疾，让云尊身体出了很大问题，不得不进行调理。他现在什么都不在乎，哪怕是死了也不在乎，只要还能见到他的玄儿，他可以付出一切，哪怕是他的所有。在看向叶北玄旁边的顾清寒时，云尊的眼神开始变得危险起来，举起青玉葫芦，饮下一口烈酒。玄儿，如果真的是你的话，本尊会帮你。杀了那个骚扰你的女子的，意思很明显。如果那个面具少年真的是叶北玄，那么云尊不会放过顾清寒，因为他徒儿的温柔，他徒儿的耐心，他徒儿的爱，他都要独自占有。倘若有人敢来抢，他云尊绝不手软。玄儿，再爱师尊一次，这次师尊一定好好珍惜。虽然还不能确定那个面具少年就是他的玄儿，但是各方面消息综合起来，这种概率很大，甚至可以说是九成。可就在此时，上方门口传来了细弱闻音的响动，云尊何种修为？当然是第一时间就发现了，从回忆中回过神来，脸色阴沉道：“谁？”声音冷漠无比，听之让人坠入腊月严寒的冰潭之中，浑身毛骨悚然。师尊，比赛要开始了。云岭英装作无事发生，推门而入。都听见了，见来人是云岭英。云尊语气不知是喜是怒，平平淡淡。徒儿无意中听见，云岭英表面虽是波澜不惊，但是心里已经翻江倒海。没想到自己的师尊幽金的守护神，圆周明面上的第一强者，居然爱慕自己的徒儿。还是那种病态的爱，他原本以为自己师尊可能是有愧于他那个已经死去的师兄，但都是出于师徒感情。可没想到啊，难怪自己师尊万年来从不收男弟子，也从来没有道侣。原来他那颗心早就尘封，等待着某人的到来。呵呵，云尊站起身来，整理了一下有些凌乱的衣袍，乳白色的衣袍有些宽大，将身材挺拔的云尊衬托的有些娇小。听到就听到吧，本尊对他的爱从未想掩饰，就算是你今天不听到，之后本尊找回他也会昭告天下的。说着，云尊离开了那点，只留下一脸惊讶的云岭英。他不能想象自己师尊究竟是有多爱那个男人，才能说出这句话。师徒的道德问题，难道一点也不顾忌？可云岭英不知道的是，就是所谓的师徒道德问题，云尊已经错过了太多太多。如今想要弥补，又怎么可能在乎道德问题？况且这一世也还没拜师。云岭英走到窗前，深深地看向下方的叶北玄，心中思绪万千。他知道那个男人大概率就是自己的师兄，你到底有什么好的？能让师尊万年已久度日，念了你万年，想了你万年，还将体内的仙气给抽了出来。云岭英绝美的脸上带着丝丝的怒气，她替她师尊感到不值，因为在她看来，叶北玄就是一个普普通通的洞天修士，实力弱的不堪入目不说，估计长得也是奇丑无比，不然也不会戴面具。我会让你在师尊面前露出原形的，到时候师尊自然会明白，一切不过都是执念作祟，你根本不重要。云岭英捏着小拳头说道，语气同时另一边，比武大会现在开始。当这一声比赛开始在高台之上响起时，叶北玄等参赛选手纷纷被一抹青绿色的光柱包裹，随后消失。再次出现，已经到了斩龙台之上，周围全是百姓，此时纷纷响起欢呼声，不过都很默契的没有带小孩。这个时代，死人并不是什么稀奇事，街头巷尾的也经常有官差为了杀一儆百，故意当着百姓的面凌迟罪犯。所以今天赛场中，哪怕真的死人了，百姓也不会觉得太过意外。叶北玄看着眼前的光柱慢慢消失，眼睛上瞟。发现大前的女帝此时正坐在主位上，一脸的威严肃穆，面无表情，却显得有些慵懒。一身凤袍将身姿勾勒的美如画，脸上又专门侍女，抹上的昂贵胭脂，虽然有些艳丽，却是恰到好处，将那股张扬侵略性的气质体现得淋漓尽致。虽是如此美艳，但是旁边的女子却是不输于她。一身紫色狐裘纱裙的秦玉仙就坐在女帝秦雪夜旁边，还在跟叶北玄打招呼。叶北玄回一个眼神，让其不用担心，心中有些疑惑。怎么感觉自己小姨和女帝长得有点像啊？规矩相信大家已经明白了。当坛中点燃第一炷香，那么比赛就开始。云岭英走了出来，对着下方的人群说道：“云尊则是走到了妙心方专门的位置上去，隐隐比女帝秦雪夜的位置还要高一些，慵懒的躺在上面。”闻听此言，斩龙台下分散的人群目光都集中在那坛上。云岭英倒数：三、二、一。倒数到最后的时候，坛中香骤然燃烧，火苗升腾而起，也预示着比赛已经开始。三炷香的时间，这是第一炷。场中一些实力较弱的选手，在香燃起的那一刻，迅速后退，找到掩体，希望可以捡漏。叶北玄就在其中，而强的则不一样，站在原地，姿态高傲，寻觅着对手。
，周围所有人的呼吸都停住了，不想错过场上发生的任何事情，连云尊都认真了两分，更别说还有几十道至强气息。叶北玄经验老道，再加上本身计划就是要低调，所以在第一波后退的时候，就躲在了角落处，看着外面。外面只要有人动第一次手，那么就会变成大乱战。陆长河确实是不愧于剑仙之名，一人敌好几个，也是不落下风，一把剑来无影去无踪，单手持剑，傲视群雄。可这样的姿态却是引来了其他人的不满，其中就有叶云天。叶云天一身金色，造型夸张无比，本就走的是无敌路，所有攻击都用肉身硬扛，其恢复能力简直是堪称妖兽。他对于昨天陆长河说的话，依旧是耿耿于怀。此时目光死死的锁定陆长河，先是慢走，随后小跑了起来，越来越快，抓住机会，猛地跳起，一下将扑向陆长河的其余修士震飞，抬手就是一拳。陆长河，让本圣子来会会你，看看配不配当第一人。感受到劲风袭来。陆长河顿时警觉起来，知道来者不善，封侯初期的修为也是暴露了出来。那就来试试，反身横着一刀就迎了上去。这是第一次，两个天之骄子的交手，台上众人纷纷把目光投了过去。一些有权有势的大能也是如此。轰！对撞之下，斩龙台被掀起一阵烟尘。散去过后，发现陆长河依旧是站在原地，单手持剑。虽持剑之手微微颤抖，但是面不改色，没有退半步。反观叶云天，往后退了三步半，脸色极其难看。众人哗然，第一次有人能够挡得住陆长河的一剑，但对方是谁啊？太初圣地圣子，那也是一个身份地位不下于陆长河的人。这差距，贵宾席上，主位是女帝秦雪夜，旁边是叶云商会，秦玉仙在旁边是泰林清水，就再无其他人。而他们的目光压根不在陆长河和叶云天的战斗上，而是全部锁定在躲在角落里的叶北玄身上。云尊和云岭英亦是如此，几人的想法各不相同。而往下一层席位上，众多势力大能和达官显贵。皇朝命官目光都在陆长河和叶云天的世纪大战上，可惜了，叶云天一身圣血加持，肉身可硬抗铭文，但是遇到了陆长河，见气化型已经是炉火纯青，还是修为差了。叶云天目前才化灵巅峰，如果达到了封侯，孰强孰弱也未可知啊。陆长河真可谓是惊世怪才，不服用任何天才地宝情况下，修为居然比那些服用了的还要高，恐怖如斯。剑心不是闹着玩的，上方讨论的如火如荼，看好谁的都有。而百姓看不懂这些，只觉得打得好看，纷纷欢呼，不知忧愁。比赛还在继续，陆长和叶云天两人无疑成为了场中的焦点。不过其他地方也没有停下来，毕竟都是天骄，谁也不服谁。叶云天一记偷袭，反倒被击退。周围人火辣辣的目光，再加上陆长和不屑的眼神，都在刺激着他。这是你逼我的！叶云天暴喝一声，全身青筋暴起，金色的头发炸开，气血不断攀升，仿佛是一头远古妖兽出世，震得周围选手是纷纷后退。知道叶云天动真格的了，陆长河做出防御姿态，脸色也变得认真。叶云天直接冲了上去，两人打成了一团，波动震天。陆长河不想硬拼，所以都是边退边打。而叶云天仰仗着自身气血无双，直接是以命换命，不躲不闪。几十个回合下来，陆长河一点伤都没有，而叶云天呢，身上也只有一些细小的刀伤，仿佛是被硬草划伤一般，不用在意。猛地往后一退，陆长河大口喘气，额头上有点点汗水流下，看着不远处缓缓走来的叶云天。知道这是昨天惹下的祸，不能再继续耗下去了。原本在陆长河想来，叶云天气血在身后多来几次也是一样。可谁知，无论来多少剑，叶云天都是不痛不痒。再拖下去，自己也会有危险。而且他还有另外一个人要去解决。想到这里，陆长河气势浑然一变，将三尺清风入鞘，体内剑气疯狂涌出，使得周围狂风大作，连天上的太阳都好似暗了下来。试试这一剑，谁都看得出陆长河想要速战速决。而叶云天就是不服他，荒古血脉运转到了极致，想要硬扛这一下。观众席，叶云天同行的师妹师弟都是露出了无奈的表情。毕竟上场之前就已经是千叮咛万嘱咐，要保存实力。可如今和陆长河的对决当中，叶云天显然已经有些上头了。陆长河一身漆黑，仿佛只有那一双眼睛在发光。虽然被人讥讽时所展露出来的心态很差，但是此时确实有剑仙姿态，缓缓握住剑，慢慢的拔出。轰，轰隆隆，剑身一段一段的被拔出来。而狂暴的剑气仿佛找到了出口，不断从剑鞘中涌出，将陆长河的白衣吹得乱舞。一剑开天，那返璞归真的一剑看似很慢，实则快如闪电，又好似不止一剑，有万剑合一之势，可斩苍穹日月仙。叶云天脸色变得难看，知道自己是小看陆长河了。不过现在已经是退无可退，只能是硬扛上去。随即狂吼一声，肉身和那一道白色的剑气撞在了一起，身体不断的往后退，最后实在是扛不住了，直接是倒飞了出去。陆长河根本没有去看倒地的叶云天，缓缓收剑入鞘。短暂的安静过后，爆发出前所未有的欢呼声，齐喊剑仙之名。斩龙台上，所有人的目光也被吸引
，不论是天之骄子还是普通的修士，众天之骄子都感觉到了压力。第一次见识陆长河的实力，果然是圣明之下无虚事，剑仙之名当如此。要说场上唯一不在意的，那可能就是躲在角落里的叶北玄了。众多人的围攻，他都是轻松躲过，基本全是陆长河的狗腿子。毕竟他只想混。这场战斗，陆长河所表现出来的姿态，确实是可以用完美来形容。但是在叶北玄眼里，跟小孩子炫技没什么区别。生与死的战斗，他经历的太多，真正的战斗可不是这么儿戏。不过只要不牵扯到他就行。叶云天从废墟之中缓缓站起身来，上衣破碎了，肩膀处有一道极深的刀伤，血肉模糊，可见其伤得不轻。不过叶云天却是浑然不在意。哼，不愧是被人称之为剑仙的人，果然是名不虚传啊！说话间，那道伤口居然在奇迹般的复原，血肉交织，不到一会就完好无损。气息也再次达到巅峰，陆长河眉头微皱，他当然知道叶云天的能耐，因为身负荒古血脉的原因，气血极其深厚，更别提还专门修炼过这方面的功法。可没想到，居然如此逆天，只是几个眨眼的功夫，居然就直接恢复如初，连一点伤疤都没有。这一下再次引起了周围观众的轰动，毕竟活死人肉白骨的事情，刚刚就在他们眼前上演，实在是太震撼。师尊，这两个人都很不错，以后可以多多关注一下。云岭英站在云尊身旁，见到这一幕，低头附耳说道。其目的不言而喻，就是想用更加优秀的年轻一辈来让云尊分心。只要见识到更优秀的后辈，久而久之就会忘掉他那个所谓的师兄。呵呵，云尊侧躺在席位之上，目光一直在叶北玄身上。此时是被云岭英的话语拉了回来。听完，有些不屑的说道：“不会有人能比你师兄更厉害，天赋更高的，关注别人干嘛？”云岭英有些不满，刚才的比试师尊也看到了，年轻一辈还能有打得过陆长河的。而且，如果那个面具男子是我师兄的话，那气息也太弱了，根本比不了吗？云尊则是笑着摇了摇头，这都是比试，而你师兄比较擅长厮杀，两者的区别是很大的。云岭英不太相信，比试厉害，那厮杀肯定也厉害啊！只要是实力强，干什么都强。云尊不想争论，云岭英毕竟是他的徒儿，也确实是做到了尊师重道，所以云尊对他还算是包容。或者说，云岭英越讨厌叶北玄，他就越高兴，毕竟以后他要和他的玄儿在一起。如果云岭英喜欢他的玄儿的话，那云尊的沉默让云岭英觉得自己的作战初见成效。心里激动，不过也未再说话。场下，叶云天看着随时准备进攻的陆长河，说了一句：“决赛再打吧。”说完就离开了。经过刚才那一战，周围所有的人都是离叶云天远远的。闻听此言，陆长河暗自松了一口气，知道再打下去，那就是便宜了其他人。提前暴露太多，后面会有不利的。毕竟这一轮对于他们来说，可以说是稳过了，没必要你死我活。当然，叶云天也是这么想的。提前暴露太多底牌，那就是给别的天之骄子。提供情报，周围打得火热，而陆长河身边却是没有一个人。四下看了一下，不一会就看见了在边缘处东躲西藏的叶北玄。呵呵，找到你了！我会向顾仙子证明谁才是他的良配。他自己都没有注意到，他的内心和剑上已经带有浓烈的杀意。陆长河拔出利剑，直冲叶北玄的方向，一路上留下的杀意都让旁边的人胆寒，知道这是要杀人了。所有人，包括观众席的人，都看出陆长河想要杀一个戴着面具的男子，心中疑惑。但是却没有办法，毕竟规定是不能杀人，但是其实是可以杀人的，无非就是之后再找一个理由罢了。况且他还是剑宗大师兄，杀人不需要理由。所有人都认为叶北玄这个倒霉蛋要完了，原本和叶北玄纠缠的几人也是纷纷退开，等待着陆长河的到来。叶北玄当然也察觉到了，如此浓烈的杀意，他又不是傻子，原因暂未可知。但是他的原则就是，对他露出杀意的人都必须死，所以不管现在是否方便，是否会暴露，杀完人以后如何处理。这些东西，此刻他脑子里都没有，只剩下该如何去杀陆长河。右手微微运气，眼神变得极其冰冷。他要一击毙命，不给陆长河喘息的机会。毕竟让陆长河反应过来，会很麻烦。高台之上，秦雪夜有些意味深长的看向一旁的秦玉仙。不出意外，叶北玄一旦陷入危险，秦玉仙就会揪起裙摆。云尊也是眉头微皱。面对陆长河的惊鸿一剑，叶北玄左手之上魔功运转到了极致，修为强行加了上去，只待陆长河靠近。这本魔功是在赖子头的洞窟里找到的，玄妙无比，可以将身体所有的能量聚集在一处，达到以一破万。杀了陆长河也许有些麻烦，但是毕竟在赛场上，而且还是陆长河率先想杀人的情况下，所以问题不会很大。So， 剑气裹挟着尘土冲到了叶北玄面前，他看到了陆长河眼中的恨意，还有其中的嫉妒以及浮于表面的杀意。面具之下的脸微微扯了扯，眼神一凝，准备腾身而上。可就在所有人都认为叶北玄马上就要死于陆长河剑下的时候，一道雪白的倩影挡在了叶北玄面前，整个斩龙台都被一股极其寒冷的冰霜覆盖，一个个冰漩涡出现在场中，令所有人震惊。
，简直是神迹啊！顾仙子见挡住自己的正是自己的心上人顾清寒时，陆长河先是一愣，随后暴怒，不过实力也敌不过顾清寒，往后退了几步。顾仙子这是什么意思？陆长河脸色可谓是阴沉到了极点，气息变得混乱，愤怒到了极点。顾清寒从剑鞘中将一柄白色的细剑拔出，周围的冰雪再次加大了几分，神色冷漠，不带人情味说道：“有什么事情可以冲我来了，又何必去为难他？”一身银装素裹的顾清寒，玉骨冰肌的小手持一把细剑，裙摆流速在空中飞舞，可谓视冰如玉，美人如花。见到如此完美的女子，陆长河心再次跳动了起来。他能喜欢顾清寒，很大一部分原因就是顾清寒也用剑，他认为跟他绝配。可现在顾清寒越完美无瑕，他的怒火就要再往上升几分。再看看顾清寒身后一脸无所谓的叶北玄，陆长河感觉全身不痛快。戴面具的，你要还是个男人，就出来，一对一，别躲在女人身后。陆长河准备激一下叶北玄，想来只要是个男人，多半都受不了这种嘲讽吧。可叶北玄的所作所为却是狠狠地打了在场所有人的脸。只见眼睛转了一下，又往顾清寒的身后缩了缩，一副吃软饭的模样。你这一举动虽然引起了陆长河的不满，但是也将在场很多人逗乐。叶北玄缩在顾清寒身后，他会出去吗？当然不会，他又不是小孩子，被人使用拙劣的激将法就能让他暴跳如雷，他浑然不在意。而且从某种角度来说，他还真就是个吃软饭的。陆长河拔出剑，却又无从下手。毕竟顾清寒实力不弱，而且自己对其还有想法，肯定不能动手。可就这样直接走了？顾仙子，你当真不让？顾清寒将细剑翻了一面，用锋刃那一面对着陆长河，意思不言而喻。好好好，陆长河连说了三个好字。如果天气再冷一点的话，他的头都要冒烟了。从这里开始，这场闹剧，众人终于是看出了一些端倪，觉得实在是戏剧性。一个天之骄子。可称正道年轻一辈第一人，另一个冰山仙子，亦是身份高贵，实力强横，而且都用剑。按道理说，两人应该是绝配才对。可惜顾清寒好似对于陆长河半点不感冒，反倒是对那个戴面具的弱者有些好感。这还真不怪陆长河，放谁身上都不好受。小子，顾仙子救了你一命，但是下次你还能有这么好的运气吗？陆长河眼神怒火中烧，收剑入鞘，说道：“那就下次再说了。”叶北玄倒是显得大放得体。有着不属于这个修为的稳重淡定，对于陆长河的话，并没有太大反应。毕竟顾清寒要是不出来，陆长河现在已经是一具尸体了。当然了，他叶北玄是个知轻重的人，不介意晚一些杀了陆长河。陆长河深深看了一眼，依旧剑拔弩张的顾清寒，随后转身并大声喊道：“任何人不准碰他！”此话一出，原本在叶北玄旁边跃跃欲试的众人纷纷退走。而陆长河的目的也很明显，就是要让叶北玄晋级，然后可以在擂台上亲自杀了叶北玄。毕竟擂台就属于生死斗了，两边窃窃私语。这个什么黑夜大王运气可真好，不仅逃过一死，还可以无压力的晋级下一轮，可以光宗耀祖了。好什么啊？能晋级下一轮的那个不是实力强横的一方晋级，更别说还有机会遇到陆长河。那结果也是，这戴面具的小子惹到了不该惹的人，逃过了今天生死斗的时候，照样会露出马脚，而且还难逃一死。高台之上，云岭英有些骄傲的说道：“师尊，那个只会躲在女人背后的人。”您说他无可匹敌，天赋无双，怎么可能？耐心看下去，他不是还没出局吗？云尊语气倒是信心十足。云岭英有些莫名其妙，他不知道那个男人到底给自家师尊灌了什么迷魂汤，到了这种时候，依旧是嘴硬的替他说话，也不再言语。他倒要看看，等到那个戴面具的出局了，师尊还有什么话说。而且他相信，那一天不会来得太晚。那个人怎么那么讨厌啊？干嘛老是针对玄儿？而且那个少女又是谁啊？和玄儿是什么关系？秦玉仙眉头微皱。他也不懂这些东西，只能看到最表面的表面。叫姐姐就告诉你。秦雪夜眼神有些许宠溺，玉手撑住凤颜，不需要。秦玉仙有些不太领情，虽然落寞，但是秦雪夜也没有强求，而是将目光转到了场下。谢谢啊。等到陆长河离开之后，叶北玄对顾清喊道了一声谢。虽然没有救他的命，但是也算是帮了他大忙了，不然杀了陆长河，所以来的麻烦估计不会太小。他不是怕事的人，只是现在实在是分身乏术。要做的事情太多了，还得时刻提防花间长，所以不想自找麻烦。但还是那一句话，如果陆长河真的敢冲过来，那他叶北玄就敢一掌打死。无事，顾清寒显得有些高冷，或许是不擅长与人交际，刚才对叶北玄的主动示好却没有取到很好的效果，所有又恢复了原状。说完便离开了。叶北玄其实很想问一下，他到底为什么这么照顾自己，是否有什么其他原因，又或者是什么秘辛？但是看着飞走了雪白身影，想来是不行了，以后有机会再问吧。叶北玄找了个地方坐下。经过刚才的事情，周围已经没有人敢过来了。而其余的天之骄子，仿佛是给陆长河面子，也是不往这来。就导致皇城中心巨大的斩龙台上有一角，只有一个人坐在那里。
这一幕给观众席的众人气得不轻。这人实力不行，但是运气太好了，居然这样让他晋级，别人却需要拼死拼活的去战斗，太不公平了。是啊，这小子一个人躺在那里，根本没有其他人过去，简直是太爽了。这让我上，我都能晋级。只要进了下一轮，那么奖励就会极其丰厚了，让这小子捡到便宜，真是可恨啊！他怎么不去死啊？别急嘛，只要晋级到下一轮，还被陆剑仙给遇到了，这小子绝对挺不过一个回合就要暴毙台上。也是。先让这小子嚣张一会，不知什么时候起，叶北玄变成了全民公敌。观众席的所有人都不满意他这样的行为，既生气又无可奈何。软饭男，不知是谁喊了一声，之后大家都对着叶北玄喊道：“说他是吃顾清寒软饭的。”这在当时可以说是极其难听的话了。形容一个男人没本事，就会这样说。而此时，他们这样形容叶北玄，以解心头之恨。肃静！云岭英略带威严的声音响起，震慑全场，让众人闭嘴。安静下来之后。众人都想去看叶北玄的笑话，可叶北玄压根就不在乎，坐在那里动都不动，更别说生气了。毕竟这个称呼对于叶北玄来说还真是不算什么，能吃软饭也是一种实力，别人想吃，他能吃得到吗？此时，云尊慵懒的身姿坐了起来，青玉葫芦放在桌案上，眉头紧锁，脸色非常难看，死死的盯着下方的叶北玄，却一言不发。云岭英显然是注意到了这一点，心中狂喜，毕竟他的师尊最不喜欢的就是那种偷奸耍滑的人。想来师尊肯定已经对他那个所谓的师兄改观了吧？师尊，那个面具男子着实是不要脸，躲在一个女人身后。闭嘴！云岭英略带讥讽的开口，反正话里话外就是看不起叶北玄。而云尊则是呵斥，平时怎么样都可以，也确实是云岭英越讨厌他的玄儿，他越开心。但凡事都有个度，过犹不及，物极必反。云岭英咬住嘴唇，显得有些委屈。他明明都是为了师尊好，为什么到头来还不如一个死了万年的师兄？以前师尊就会每隔一段时间使用窥天秘术，那是极为耗费本源精气的。一般的修士使用一次就会气空，严重的甚至会留下永久的病根。而云尊虽然极强，但是也经不起这样倒啊！每隔几天就使用一次，每隔几天又使用一次。云岭英看得心疼，云尊时常以泪洗面。桃花树下只能是借酒消愁，甚至是抽出了自己的仙气。而做这一切，仅仅只是为了去挽回一个死了万年、重生而来的师兄，简直是不可理喻，可以说是愚蠢。领英，你可以不喜欢你师兄，甚至是讨厌他，都没问题。但是你不可以不尊重他，明白吗？云尊神色震惊，徒儿知道。嗯，训斥完了云领英，云尊再次拿起青玉葫芦，目光扫向了下方。玄儿要吃软饭，那也是吃自己的。那个落雪山的小姑娘，未免有些多此一举了吧？不过还在再等等。从一系列消息来看，面具男子就是他的玄儿的概率高达九十九层，但是不到他拿头榜的那一刻，云尊是不敢相认的。他必须要确定。这个人就是玄儿，毕竟窥天秘术是不会出错的。玄儿别着急，以后让你软饭吃个够。云尊喃喃自语，毕竟他的玄儿回来，他很有可能破除情劫，突破大圣。时间过得飞快，很快就只剩下半炷香了。而场下包括陆长河、叶云天、顾清寒、尚清风、邋遢二代王商、红发少年屈优、天机阁少主徐如风以及叶北玄在内的十六位。赛程前半段人数减少的很慢，但是到了后半段，大家都有了危机感。毕竟三炷香以后，场中如果站着十七个人，那么所有人都将被淘汰，昏死过去，或者重伤的人都会被青绿色的法阵光柱传出去。场中目前刚好十六个。云岭英走到高台之上，点了点头，就要宣布明日赛程的时候，突然之间，皇城上空遮天蔽日的妖龙拉着一座座豪华的车辇，从虚空之中疾驰而来，排场极大。等一下，说话间，从巨龙车辇中走出来一众人，身躯庞大无比，仿佛每一块肌肉都蕴含着无穷无尽的力量。比起场内的其他人都要高出半个身子，其压迫感不言而喻。妖族，你是青州的？云尊此时站了出来，将气势压了回去。这场面确实是让众人极其震惊。妖族众人落在了斩龙台上，和元州的选手对峙，微笑着，带头的出来回答云尊的问题。不错，我们青州妖族人也想要参加比武大会，没问题吧？语气傲慢至极，让周围的百姓都愤怒了。妖族了不起啊！打死你们，滚回去！云尊气势凛然，悠悠说道。比赛已经结束，各位请回吧。而妖族带头的却是说道：“不是还有半炷香吗？怎么能结束了呢？”一看之下，云尊发现确实是还有半炷香，那么就意味着比赛还在继续。自己要是不给参加，容易留下画饼。说他们元州怕了青州的修士。见云尊默许，妖族带头，头上长了两个角、背生双翼的强壮男子，直接是飞向了场中的普通修士，去把名额抢过来。是，身后众妖纷纷响应，妖族猖狂无比。而且仗着自身更强的血肉和躯体，顶着元州修士的攻击，冲上去就是一阵厮杀。霎时间，场地血流成河。妖族带头的并未冲上去，而是在和元州这边的天之骄子对峙。
，两边都没有动。妖族仿佛知道谁有后台。介绍一下，我叫龙冲，是青州十万大山的。此番前来也是为了最终的奖励——仙气。龙冲带着傲气说道。陆长河脸色极其难看，看着身边的同胞被残杀，自己却没有一点办法，这实在是有辱他的修行之道。可这也是没有办法的，毕竟如果此时下场，那么他的所有底牌都会暴露，下一轮比赛就会对他非常的不利。于他而言。和同胞命比起来，仙气肯定是会更重要一些。其余有势力的天之骄子显然也是这样想的，心里虽然难受，但是将头撇过去，就当没看见了，自欺欺人。只是这两三句话的功夫，下方没有背景的修士就只剩下两三个了。他们绝望的嘶吼，引得全场观众沉默。旋即爆发了前所未有的声讨。对于妖族的控诉，话语难听至极。可惜龙冲只是挠了挠耳朵，半点都不在意，且表情极其欠打。陆剑仙，杀了他们！不能让他们妖族如此嚣张！陆剑仙，动手啊！杀了他们！杀了他们！面对众人的期许，陆长河始终是没有半点动作，连视线都未曾给予。也有一些是催促其他天之骄子动手的话语，只是很可惜，能站在斩龙台上的人，谁都不是傻子。知道如果自己出手了，那么下一轮的生死斗就会处于劣势，不仅不能拿到仙器，还很有可能会被人针对。大声呐喊到缺氧的百姓们坐下了，因为下方的众天之骄子根本没有想要动手的意思，只是冷眼旁观。虽然知道他们会有些理由，但是此时此刻，百姓真的很想有一个人能站出来。云尊脸色变得很不好，妖族没有犯规，因为时间快到了，所以激进一些是没问题的。这些东西本来就说不清楚，除非是特别过分，所以脸面这种东西必须靠元州的年轻一辈自己去争取。但是看着下方天之骄子的作为，老实说他有些失望。虽然知道不能暴露实力，但还是失望，因为道理永远没办法大于情绪。人非草木，孰能无情？不知道为什么，他开始期待他玄儿会怎么做。下方的大妖极其凶猛，斩龙台上全是残肢断臂。随着一个修士垂死挣扎无果，咽气之后，还剩下另外一个修士，也还有最后一小截香。时间还早，跟他玩玩。<笑>好主意，让他们元州的人看一看，他们元州的修士在我们青州的妖族面前是多么的不堪一击。话落，挥动着翅膀，对最后一个修士进行追逐。每次追上，都会用极长的指甲给那个修士来一条大的血口子。啊啊啊！啊场地周围很安静，他们静静地看着这一幕，看着自己的同胞被人虐杀，但是自己却是没有任何办法。愤怒已经消失了，只是在不知不觉间有点点泪水流下。这对于场地之中的天之骄子来说，也是一种煎熬。他们手捏的嘎吱吱响，却是不敢动手，因为仙气太重要，谁都不敢出半分差错。妖族很强，同修为，妖族的修士就是会比人族的强上半分。所以，如果不是人族年轻一辈的顶尖战力的话，对付不了下方的妖族普通修士，这是天生的，以及智商换来的。那炷香还没有燃尽，场中的虐杀还在继续。一旁的其他几位妖族人，此时正目不转睛地盯着这场他们认为的闹剧，时不时传出笑声。阁下莫不是有些过分了？一身翩翩公子打扮的上清风，此时折扇一收，走到人群前面，脸色阴沉。毕竟这种情况谁都忍不了。过分！龙冲抱着手，有些讥讽地说道：“名额就那么多，不是能者居之吗？何来过分一说？要杀就杀，何必虐杀？”是哦。龙冲黝黑的脸上露出疑惑。随即立马变得嚣张起来，那你又能怎么样呢？不服，不服，你可以去杀了他们。跟我说有什么用？龙冲的目的很明显，就是要探出元州强者的底牌，哪怕是一两个，也算是不错的开头。所以言语极其嚣张。百姓听到这话，心中再次燃烧起了希望，认为上清风会站出来，不管不顾的杀掉妖族人，保护元州最后一个普通修士。但是很可惜，上清风接下来的做法，不仅让现场的百姓失望，连同龙冲也叹气。上清风是直接退了回去，看得出来非常生气。但就是忍住了，哈哈哈，妖族人的嘲笑声此起彼伏，元州百姓脸涨得通红，而最绝望的莫过于在斩龙台上被一个大妖追逐的修士，他此刻全身是血洞，气息若有若无，速度已经很慢很慢了。他期望有人可以来救他，也期望高台上坛中的香可以尽快燃尽，这样他就可以活下来了。绝望，绝望，绝望！老二别玩了，给他个痛快的，时间要到了。旁边的大妖看着奄奄一息的普通修士，随意的说了一句。好嘞，追逐普通修士的大妖直接是加快了速度，举起锋利的利爪，要给前方的普通修士最后一击。结束了，这是众人现在的想法。众天之骄子都是暗自松了一口气，但却还没有结束，因为总有一束光会在最黑暗的时候迸发出惊鸿一瞥。轰，轰隆隆，众人瞪大了眼睛看向场内，因为在那大妖将拳头砸下的时候，他们都看见了一道黑色的红光冲了进去，就跟当年一样，在断龙崖上，当所有人束手无策的时候。官员豪绅名门折宝身的时候，百姓人人自危的时候，一个英雄出现了。晚狂澜于既倒，扶大厦之将倾，烟尘散去。
，斩龙台上有滴滴流血声传出。那普通修士还活着，身体微微发抖，却因为受伤过重，所以逃离不得。众人的目光都看了过去，包括场上的天之骄子们和龙冲，因为就在刚才，他们也看到了那一道黑色的红光。大妖的身体极其庞大，但是却站在那普通修士前面没有动，举起来的巨手也是没有砸下去，就那么呆愣住。龙冲脸色变得有些难看，扫视了一圈，发现事先计划中需要注意的人都在自己前面。那挡住龙二的又是谁？谁又有这个实力呢？随后示意旁边的大妖过去看看。老三，你过去看看。是。刚才一直看戏的龙三走了出来，带着些许的戒备往前走。可是刚走出去没两步，突然感受到了一股极强的法则的力量，大呼一声不吼，迅速闪躲。众人也感受到了那股力量，纷纷引动真气抵御，目光却是死死的盯着前方。砰！巨大的爆炸声之后，一块块属于妖族的残肢断臂，不分先后的落在了斩龙台上，黝黑的鲜血洒的到处都是。众人惊骇，身体素质如此之强的妖族，居然被人给剁成了碎片。要知道，妖族的身体强度可堪比世间最硬的石头，而且随着修为的增进，身体还可以不断变强，甚至是肉身成圣。而此刻，一个修为达到了化灵后期的大妖，居然被人给大卸八块，到底是谁？惊讶过后，众人纷纷把目光看了过去，却都没有找到自己想象中的人，而是一个戴着面具、一身黑袍的少年。他的身体刚才被大妖给遮住了，此时大妖死亡。这才被大家发现，正是叶北玄，居然是他，太不可思议了！居然这么强，是在扮猪吃老虎吗？太可怕了！刚才如果陆长河冲上去，怕不是已经被拍死了？青州的妖族有什么可嚣张的？我元州也有强者。叶北玄甩了甩手上的黑血，走出了烟尘，并未按照百姓想的那样去搀扶那位濒死的普通修士，甚至看都没看。你们这些妖族的血还真是臭啊！麻烦以后来被我杀的时候，把血放干净了再来。叶北玄语气冷漠。这下再次引起了轰动，对，他妈的，把血放干净了再来！垃圾，垃圾，垃圾！青州的废物不狗叫了，百姓们已经压抑了太久，此时终于是找到了发泄点，瞬间火力全开，对着场下的妖族狂喷，半点礼仪不讲。因为蒙面少年就像是当年从赖子头手里拯救他们的英雄一样，让他们可以肆无忌惮的嘲讽那些欺负他们的人。虽然不好，但是很爽。陆长河却异常的不爽，看叶北玄的眼神里杀意更加浓重了。这种当英雄的事情，他不做，他也不希望别人做，那样会损害他的威望。说他怕了妖族，虽然确实有点怕。你快看啊，那是我侄子。高台上，秦玉仙拉着秦雪夜的一只如同莲藕般的小手，一边扯一边说道，神色极其兴奋。秦雪夜微微张嘴，没有回答，心中也觉得惊奇。叶北玄不是被花间长给废了吗？为什么还能有如此实力？慢慢的，他对于叶北玄的好奇也来到了顶点，想要了解他。在上一层。云尊目光灼灼地看着下面，嘴角微微翘起，没有言语。而云岭英的表情却和女帝秦雪夜差不多，都是极其惊讶，还擦了擦眼睛，以为自己看错了。直到此时，他才明白师尊说的那句：“不会有人比你师兄更加厉害，天赋更高。”到底是什么意思？每个人的想法各不相同。而作为事件的主导者叶北玄，此刻心里却是无波无澜，面具下的脸也没有任何表情。这么做也许会暴露，或者会被针对，甚至被妖族记恨，几乎所有都是不好的影响。但他还是做了。不为别的，就因为他是叶北玄。如果为了得到某样东西，做事就畏畏缩缩、瞻前顾后的，那不是他的性格。不为大义，不为立场，就是单纯的看不惯那只虐杀人的大妖，他就出手了。非常简单的理由，不复杂，就跟比赛前茶会上顾清寒说的一样，他是一个做事不分善恶、只寻本心的人，就和小戏里的水一样单纯。时间一分一秒过去，坛里的香来到了最后一点点，估计要不了十几个呼吸就会彻底熄灭，而比赛也将就此结束。龙冲此时心情极度不好。他不知道这是哪里冒出来的一个人，居然实力可以这么强，而且龙二的尸体之中还夹杂着法则的力量，掌控程度还不低。早在他们来时就已经规划好了该怎么赢得比赛，可现在突然出现了一个意外，这让龙冲有了一丝丝不安全感。想到这里，看了看坛中所剩无几的香，眼神一凝，又转头示意了一下旁边的六七位妖族强者。众位妖族强者收到信号，下一秒，齐刷刷的冲向了叶北玄。出手就是杀招，遮天蔽日，气息裹挟在一起，堪比铭文强者的最强一击。去死吧！妖族众人齐刷刷吼道。这一次速度并不快，但是场中的天之骄子们依旧是没有出手，就那么默默的看着，神情居然是冷漠，这让场边的百姓是彻底炸了锅，自己不敢顶上去，别人上了居然还不爽，两次都没有帮忙。带着这样的想法，百姓们渐渐的开始排斥那些天之骄子，认为这些人即便是成长起来，也不可能有多少用。这让他们同时想起一个人，魔少年。云岭英有些羞愧的转过了头，一想到刚才贬低叶北玄、抬高陆长河和叶云天，就觉得脸上一阵阵的火辣。看着众妖族人合力冲向叶北玄
，居然隐隐的开始担心了起来。这种改变很突然，却是多种因素造成的。又看了看云尊，发现云尊居然没有喝酒，而且青玉葫芦也不知道哪里去了，做出一种随时准备出手的模样，微微有些惊讶。师尊在，应该是不会出意外。场下，被多名妖族强者围攻的叶北玄侧了个面，抱着手，直愣愣的对着一众妖族强者，眼神巍然不惧。一吸，两吸，三吸。叶北玄依旧是半点不动，甚至是气都没有运，就那么直愣愣的看着，仿佛是被吓傻了一般。百姓慌了，秦玉仙木愣愣的看着，云尊灵气涌向四肢百骸，陆长河松了一口气，龙冲脸色大喜。如此近的距离，在运气已经来不及了，所以叶北玄死定了。面对来势汹汹的妖族强者，叶北玄内心毫无波动，就那么抱着手。众人屏住呼吸，看着这一幕，都好奇叶北玄到底在干什么，为何不运气反击，或者是后退逃跑？就在那千钧一发之际。时间到，比赛结束。一声嘹亮清脆的女声响彻赛场，随后那几位妖族强者被定在了半空，纷纷倒退飞出。此时的叶北玄放下双手，朝着休息场地而去。整个过程所表现出来的淡定，让人怀疑他是否还有其他手段。众天之骄子面露可惜之色，深深的看了一眼叶北玄，随后也前往了休息场地。然后就有专门的人来收拾斩龙台。百姓们兴高采烈的聊着天，显然刚才叶北玄的所作所为让他们感觉极其有面子，每一个人都面带笑意。他们不会在乎已经死去的修士，他们只在乎他们作为元州人的面子。场地清理干净，所有选手也稍作休整之后，再次来到了斩龙台上。十六个人，八个妖族，八个人族，一方来自青州，另一方来自元州。接下来的比赛不仅代表两个地区之间，还代表两个种族之间的争斗，可谓是看点十足。周边响起欢呼声，都是为了叶北玄。可作为正主的叶北玄，却是半点也没有回应，毕竟他也不是为了百姓，心里谈不上后悔，不过也觉得自己不该站出来。忍一下就好了，收起思绪，因为云尊来了。肃静！跟在云尊身后的云岭英大声说了一句，现场骤然止声。安静之后，云尊宣布了接下来的比赛：第二轮是生死斗，通过抽签决定对手，八进四，四进二，最后决出冠军。而且生死斗不会限制招式的使用，任何丹药也是不限制的。也就是说，只要是能用上的手段，都可以随便用。叶北玄眼睛微眯，他不知道一个比武大会切磋实力的地方，为何要安排生死斗？有什么好处吗？场中其他人倒是显得兴致缺缺，好似早就知道结果了一般。不过叶北玄还是感受到了几股不善的视线，想来是觉得他不应该站出来夺了某人的风头。不过他也并不在意。三天之后就是最终大战了。此时云尊介绍完了比赛规则以及注意事项之后，女帝也上台讲了两句，可无非就是一些陈词滥调。一些有能量的大能都已经发言完毕之后，百姓们开始陆续散场。斩龙台上的众位选手也是如此。叶北玄走着走着，突然龙冲走到了前面，拦住了他的去路。有事，龙冲高大的身躯抱着手，俯视叶北玄，傲气十足，却带着怒意说道：“你最好祈祷不会遇见我，不然我会用最残忍的方式虐杀你。”龙冲表情狰狞，仿佛真的是一头远古凶兽，张牙舞爪，凶残可怖。周围的百姓吓了一跳。叶北玄没有仰视别人的习惯，看都不看龙冲，绕开之后直接离开。可还没走两步，前路却又被人拦住了。这次是一身白衣的剑修陆长河，他此时脸色有些讥讽，当着百姓喃喃道。戴面具的那青州修士如此羞辱你，你却没有半点表示，这岂不是丢我元州人的脸？陆长河从刚才就开始策划，到底该怎么挽回自己的威望？知道必须从叶北玄身上下手，他再等一个机会。等来等去，还真被他等到了。叶北玄刚才替元州出头，无非就是杀了一只妖族不算强的修士，而面对妖族的顶尖强者，却是半个字不敢说。这里面可以大做文章啊！而且趁着甬道处人来人往，他也相信百姓们会理解他，知道他的难处。我怎么做？需要你来管吗？叶北玄冷漠的眼睛中不带半点色彩。老实说，如果陆长河老老实实的，他可能还高看其一眼。可是很显然，陆长河就是个又当又立的蠢货，既不想出头，又想获得威望，为此不惜附和别的州的人来损害他。这种人真可谓是正道之耻。你，陆长河从未如此丢人。此时有些恼羞成怒，眼睛中充满了杀意，仿佛恨不得现在就将叶北玄千刀万剐。别以为你杀了一个垃圾妖族人就可以为所欲为。告诉你，你什么也不是。陆长河声音很大，引得百姓围观，连龙冲都是饶有兴趣的看着这一幕，嘴角挂着淡淡的笑容。百姓实在是忍不住了，对于陆长河这个他们给予厚望的人，已经是憋了一肚子的火了。此时终于是爆发，也不管陆长河是不是剑宗传人，是不是背景通天，就七嘴八舌的开始说陆长河的不是。话语虽然有些分寸，但是听着更加不爽。陆长河不可置信的看向旁边的百姓，有些不敢相信这一幕，打死他都想不到这件事居然对他影响这么大。越来越多的人开始加入到声讨陆长河的队伍中，陆长河推倒众人墙，偏偏还反驳不得，只能憋着一口气。我刚才，陆长河皱着眉头想要解释一下
，虽然都是强词夺理，但是总比没有要好。可却被叶北玄打断了。刚才怎么了？对于自己的同胞见死不救，任其被妖族杀戮，最后还要我这个小人物出手，难道不可笑吗？叶北玄嘴角微翘，眼神看似清澈，人畜无害，话语却是惊人，字字诛心。你陆长河指着叶北玄，半天说不出话来，默然半天，才憋出一句觉得不太丢面子的话：“你给我等着。”随后带着自己的师弟师妹，头也不回的离开了。脚步极快，其实陆长河没有出手，这都还没什么，百姓也不太在意，毕竟很多人都没有站出来，也不差这一个。可偏偏陆长河就跟个傻子一样，来敷衍妖族的立场，以此来打压站出来的人，所以百姓才忍不住爆发了。此时龙冲再次走了上来，讥讽说道：“看来要杀你的人不止我一个。”叶北玄理都没有理，加快了离开的脚步，留下一众人群仰望背影。他要杀的也不止一个。元州以南，日月神教，黑压压的一片乌云遮挡着一座鬼气森然的巍峨建筑。断龙崖下，仿佛有冤魂在嘶吼，凄厉无比。教内所有人都习惯了没有教主的日子和时不时从后山传来的命令，遵守之下，也倒没出什么大事。后山，空中楼阁，一个绝美的倩影坐在其中，手里是一些布料，正在用针穿弄。花间长白色的长发从胸前落到腿间，看着桌上的孩童衣裙，有些懊恼。本想给孩子做些衣服，可是做着做着，还是没忍住给叶北玄做了。孩子，你一定要牢牢的拴住你爹爹。花间长表情有些病态。眼中有似水流情，又有疯狂的执着，手慢慢抚上自己还没有隆起的小腹，感受到那股生命，他只觉得自己距离叶北玄又近了一些。那是他最爱的人留在他身体里的，那是他爱的人爱他的证据。日思夜想，唯有腹中胎儿可解相思之愁。师兄，那一晚你真的很粗鲁。花间长闭上眼睛，陷入了回忆。摆满了小物件的房间之中，一阵清风吹进，却只能带走些许思念。就在此时，血珠的声音从下方传来，属下血珠来报。领主上幽静的比武大会，主夫君已经晋级下一轮，声音不骄不躁。阁楼之内，花间长带着柔情闭上的眸子，却是带着凶厉睁开，一甩长袖站了起来，副手走到窗台边。刚才坐着还不明显，此刻站起来，显露出长及脚后跟的雪白发丝，甚至一些已经拖到了地上。师兄最近可还好？花间长仿佛是从天上坠落，染了魔气的仙子，拥有着这个世界最完美的五官以及嗓音，有一些小插曲，但是都还好。总体来说，还算是顺利。血珠单膝跪地，声音铿锵有力，禀告道：“事无巨细，都跟本尊汇报。”是。半刻钟的时间，血珠将所有的情报都报告给了花间长。听完之后，花间长露出了疑惑的神色：“云尊想干什么？”抽出一缕仙气作为最终奖励，难道是打算防本尊？他对于云尊的所作所为也是猜不透，但也没关系，因为正合他意。这件事无需过多理会。云尊此番作为，本尊虽猜不到他想干嘛，但是于计划而言是利大于弊的。花间长绝美的仙颜有些意外，但是过后微微翘起嘴角。主上，接下来有何指示？秦玉仙这个女人先别动。明明小时候秦玉仙也特别疼爱花间长，而此刻再次提起，花间长却反应平平，或者说就跟说起一个陌生人没什么区别，冰冷带有距离感。秦玉仙是师兄的小姨，关系匪浅，所以必须谨慎对待，以后本尊自己处理。花间长凤眸望向昏暗的天空，至于泰陵清水，花间长神情变得危险，双眼微眯，刹那间狂风肆虐。雷暴翻涌，仿佛不时就会降雨。先给师兄记上，让师兄拿到比武大会的头榜才是重中之重。是，记住，所有针对过本尊师兄的人，一律杀无赦。可以让他们去给师兄压力，但是不能危及性命，明白吗？属下明白。花间长此时像是一个不放心孩子在外漂泊的母亲，搜肠刮肚的，想要叮嘱一些什么，可心中的那份不安却始终得不到消除。随后，花间长又叮嘱了一些事项，比如什么代购天才地宝。不能让往生谷啃食叶北玄的生命力，又比如叶北玄赛场上遇到危险了，无需顾忌规则，可以直接出手等等。血珠没有任何的不耐烦，严肃的像一个俘虏机器一样，只知道答应。许是觉得够了，花间长缓缓转身，最后留下一句：“计划可以开始了，能闹多大闹多大。”后关上了窗户。血珠答应一声，随即隐去。师兄，师兄，师兄！房间之内，花间长呼吸有些急促，对于叶北玄的思念也来到了最高点，平时刻意隐忍的后果，此时彻底爆发。纤细如水晶制品的小手，仿佛一碰就碎。此时抓住黑色的纱裙，将亮油丝滑的裙身弄得褶皱起来。小跑两步来到了床榻之上，花间长脸色绯红，毫不顾忌形象的扑了上去。上面有一些男人的衣袍，看起来放在床上有一段时间了。快了，马上师兄就可以回来了。时间真的太难熬了。花间长深呼一口气，师兄，间长真的要疯了。一个绝美的倩影在床上毫无形象的滚来滚去，却因为人太美，所以反而表现出一种不一样的艺术美感。只不过很可惜，这一幕不可能有人看得到。当然，也包括这个世界唯一有资格看的人——叶北玄。幽精，出了通道的叶北玄坐上了秦玉仙的豪华车辇，
，这才微微放松，感觉身体顿时舒服了许多，长出了一口气。雪儿，压力很大吗？让小姨给你按按。秦玉仙以为叶北玄在看到妖族强者之后产生了很大的压力，谢谢小姨，不过不用。叶北玄按下了秦玉仙抬起来的小手，微笑着回答道。他全身紧绷，也不是因为谁，而是这些年养成的习惯。他为什么那么在乎自己在意的人呢？因为他需要一个避风港，一个可以让他彻底放松的地方。毕竟人非草木，孰能一直一个样？臭小子，嫌弃小姨是不是？不是，那为什么不让小姨给你按摩？小姨，你力气太小了。泰林清水坐在一旁看着这一幕，不知为何，眼中莫名有些吃味。看着笑得自然的叶北玄，他有些话想说，却无论如何也说不出口。他叫叶北玄是出于能留姐姐，但是是否有其他理由他也不知道，或许是不想知道，但是却是事实存在的。他很想问问叶北玄到底是怎么看他的，会不会认为他是个轻浮的女人？如果答案是否的话，那又为何不理自己？他不知道，思绪万千之间，到宅邸了。叶北玄和秦玉仙率先进了宅邸，泰林清水一如往常般跟在后面。小姐，泰林清水瞪大了眼睛，看向一旁走出来的成熟身影。来人正是月竹。月姨，你回来了。泰林清水只是一瞬间的惊讶，后又像打了霜的茄子，无精打采的说道，语气恹恹的。月竹皱起眉头，走上前去拉住往宅邸里走的泰林清水，说道：“是叶云天叶公子。”他已经答应，拿到头榜之后，就将选择大前国库宝物的资格给予我们，且不收取费用。那他要什么？他什么都不要，只是，只是想和小姐交个朋友。月竹自清水镇知道叶北玄身中往生蛊后，就一直担心叶北玄是否能拿到头榜。直到后来叶北玄展现出实力，可那只针对一般情况下。来到幽京，他发现今年的参赛选手比起往年实力强了不止一个档次，原本放下的心又再次揪了起来。但是一直都没说，想着叶北玄如此有自信。而且他本身也需要夺得头榜，以此来得到免骨丹，也就稍微安心。直到叶北玄被张向峰砍伤，所有的负面念头也在那一刻爆发。月竹选择抛弃叶北玄，趁着还没有开始比赛，再去寻觅新的合作伙伴。本想拉着泰林清水一起走，不过后来没成功。月竹带着报复的心理，找了好几个天之骄子，但是很可惜，连见着面的都很少，更别提可以成为合作伙伴的。后想起在茶会上时，太初圣地的圣子叶云天对于泰林清水的眼神，月竹知道这是自己最后的机会。果不其然，叶云天不但同意了，还不收取任何的报酬，只需要将泰林清水介绍其认识。月竹原本很开心，认为泰林清水一定会后悔没有跟着他去寻找下家，幻想着下次见面泰林清水如何向他道歉。但是赛场之上出人意料的事情发生了，叶北玄居然好了。虽然未曾展露太多，但是所表现出来的强势却是无可匹敌的，更是拉拢了人心。而原本计划在结束比赛之后才安排两人相识，但是叶云天在看到泰林清水跟在叶北玄身后时，忍不住了。怒火中烧，立刻给月竹下了最后通牒，必须将泰林清水拐过去，不然合约作废。月竹也有些被逼的手足无措了，毕竟和太初圣地这种超然势力做交易，必须得凡事小心谨慎，初步的差错。而泰林清水听到这话，直接是愣在了原地，久久没有说话。小姐，月竹抬手在泰林清水面前晃了晃，想将其唤醒，不知是不是月竹的动作起了作用，泰林清水的眼神开始逐渐聚焦，可是眸子里所散发出来的寒意却是更甚。你这是把我卖了吗？这是泰林清水强压怒火的话语，却暗藏火气。他又不是傻子，那叶云天是用何种眼神看他的？他能不知道？认识认识，那不过是骗鬼的屁话。泰林清水真的怀疑月竹是不是被人演了心智，居然会信这种鬼话？怎么会呢？这一切不都是为了鬼王大人吗？原本叶北玄就只有九成几率会被淘汰，而现在得罪了陆长河和龙冲的情况下，只要上台就必死无疑。月竹一脸自己都是为了万鬼哭着想的表情，苦口婆心的劝解。难道鬼王大人怎么样？小姐，你都无所谓吗？别忘了，鬼王大人虽然很少笑，但是对你如何，你是知道的。面对月主打出的情情牌，泰林清水捏紧了粉拳，有些挣扎。他姐姐是他唯一的亲人，他怎么可能不放在心上？可见泰林清水有了退让之势，月主乘胜追击。放心吧，小姐，叶公子我看过了，是个不错的天之骄子。后两步上前，走到泰林清水的旁边，耳语道：“不会怎么样的，最多最多就是让他摸摸小手而已。”骤然。泰林清水直接推开了月竹，露出不可思的表情，指着月竹，半天说不出话来。小姐，我也不想骗你，但是天下没有白吃的午餐，叶公子也是个不错的人。如果觉得他还可以的话，甚至够了。听到泰林清水歇斯底里的怒吼，月竹愣住了。他从未见过泰林清水如此生气，隔着面纱都能感受到。小姐，泰林清水现在很不好受，因为在他心中，他早已是叶北玄的女人。虽然叶北玄并未提起，或者是任何承诺，但不管叶北玄承不承认。他已经将自己的清白给了叶北玄，这是事实。而此刻居然有人来说让他去给别的男人摸小手，这和骂他是贱人又有什么区别？
，所以他才会如此激动。另一边，就姐姐的道德问题一直在折磨着他。月竹也许是出了点问题，但是话粗理不粗，他姐姐还需要救。他姐姐照顾了他那么多年，又是他唯一的亲人，他应该所有可能都去尝试才对，哪怕是被人摸一下小手。可他泰陵清水做不到，哪怕是为了他姐姐，也同样做不到。你回去吧。泰陵清水心情极差，摆了摆纤细骨感的小手。小姐，月竹急了。上去拉住准备离开的泰陵清水，动静弄得都比较小。如果就这么回去的话，合作肯定是不用想了，后果吗？月竹不敢说太出圣地的敢杀人，但是其他的可就说不准了。想想鬼王大人，我可以跟叶公子说，让他不碰你，可以吗？月竹自己都知道自己在说鬼话，真到了叶云天的地盘，再说什么也没用了。毕竟他们是鬼修，而且鬼王还出了问题，在这种情况下，他们就是任人拿捏的小兔子，杀了都没人管。要去你去，我是不会去的。还有。你别拿姐姐来刺激我，如果我姐姐是清醒的，她知道这件事，也绝对不会同意的。所以你就别白费心机了。听到这话，月竹的脸色变得很难看，因为来时已经信誓旦旦的答应了叶云天，而此时要是带不走的话，小姐，对不住了。十，在月竹带着特殊功法的手刀之下，泰林清水直接是昏死了过去，软下身来，被月竹接住，抱在怀中，后逃之夭夭。泰林清水从下车碾到被月竹掳走，总共花费不到一炷香的时间，再加上秦宅独门独院。门口没有一个路人，所以导致没有一个人看见。当泰陵清水再次醒来的时候，却发现自己被捆在了一张床上，周围乌漆麻黑，想到某种可能，顿时惊恐万分。欲要运功撑破绳子，却发现体内一点灵气也没有，挣扎了一会，始终不得解。而此时，门开了，清晨时分，叶北玄从楼梯上走下来，秦玉仙已经包好了粥，此时正冒着热气。小姨，你看见清水了吗？听见叶北玄问起，秦玉仙将盛好的粥放在启妹身前。回答道：“没看见，从昨天回来之后就没见他人了。”顿时，叶北玄感到一阵脊背发凉。怎么回事？怎么突然感觉这么冷啊？后又想起泰陵清水的事情，招呼也不打一声就走了。难道是月竹离开的事情？泰陵清水已经跟他说了，虽然用词模糊，但是他依旧是听出了其中的秘辛。他也知道月竹一直不太看好他，所以也并未在意。如果说泰陵清水是去找月竹了，那么一切都说得通了。可又是为什么呢？难道是看他惹了许多的强者？可如果泰陵清水对他没有信心的话，又为什么要用身体帮他呢？快坐下吃饭吧，清水那么大个人了，还能丢了不成？秦玉仙又盛了一碗内容丰富的粥，放在桌上。叶北玄走到桌边坐下，端起碗喝了一口，始终是觉得心神不宁。怎么，舍不得人家？秦玉仙语气有些酸酸的，揶揄问道。那倒不是，只是觉得他的行为有些怪怪的。叶北玄如实回答。谁让你对清水那么冷淡？他肯定是心里不舒服啊。秦玉仙早就看出来了，而此刻才跟叶北玄说起，冷淡吗？你小子自己不知道吗？没察觉。你哎，算了，总的来说就是非常的冷淡。如果清水对你有感情的话，那差不多也耗得干干净净了。秦玉仙有些幸灾乐祸的说道。叶北玄思绪飘飞，他对于感情总是非常迟钝，又或者是他遇到的女子都太主动了，忘记一个女孩的矜持，也许真的是他有问题。泰陵清水为了救他，连自己珍藏了不知多少年的清白都给了他。而他却没有真正给到反馈，还和以前一样，甚至连一个承诺都没有。无论如何，叶北玄觉得自己一定要做些什么。于泰陵清水而言，庸俗一些。万鬼窟的所有天才地宝，他还想要呢，这事可不能黄了。算了，以后有机会再说吧。叶北玄恢复如初，又喝了一口粥。就在这时，秦玉仙却是将头探了过来，神秘兮兮，又有些恐慌的说道：“玄儿，这两天就别出门了。幽精最近不太平。哦，怎么个不太平？”叶北玄没太当回事，微微抬眼看着秦玉仙问道：“就当是闲聊了。最近一直都有一些官员莫名其妙的就死了，而且身体僵硬不腐，胸口心脏处燃烧有一朵黑色的火花朵。”叶北玄微微皱眉，听见“黑火花朵”四个字，心里竟然有种熟悉感。后来呢？秦玉仙继续说道：“就在昨天晚上，距离幽京不远处的一个小村子，一夜之间血流成河，全死了。”什么？叶北玄惊骇，究竟是什么人如此丧心病狂？竟然杀了这么多手无寸铁的老百姓，其目的又是什么？今天早上被人发现的时候，整个村子都有黑色的火焰在燃烧，就像是有人故意为之，后又留下记号。秦玉仙脸色也是异常难看，因为杀平民百姓，就表示作恶之人是没有目的的乱杀人，这种人极其危险。皇朝怎么说？叶北玄放下碗，脸色凝重的问道：“没有任何线索，只有那一朵朵诡异的黑色火焰鬼花，其他的就没了。”闻听此言，叶北玄心中隐隐有些不安，他有一种感觉。这件事是冲着自己来的，黑色的火焰的花朵，花朵，恐怕另有含义。小姨，你知道那个村子在哪里吗？你这孩子跟你说了危险，你还偏要过去，你哪都不准去。
，我必须得去看看，不然我不会心安的。小姨快告诉我吧，都说了不准去。两人磨了一阵嘴皮子，秦玉先看叶北玄，貌似是真的有急事，不得不妥协，最后叹了一口气，说道：“真是上辈子欠你们叶家的，谢谢小姨。”得到地址之后，叶北玄飞奔出了桃花街，齐妹想跟着一起去，他当然不能答应，很快就到了城门。此时城门口已经是检查森严，巡逻人数多了何止十倍，过往的行人马匹。都需要正当的理由和身份，旁边甚至有封侯强者压场。从这些动作可以得出，这次的事件影响极为恶劣。皇朝非常重视。走在街道上，叶北玄不时就可以从旁边的百姓口中听到这件事，语气中全是恐惧之色，害怕落到自己头上。黑色一夜之间染遍幽京大街小巷。不过他的出现也是引起了不小的轰动，毕竟为元州人争回了脸面，所以叶北玄行动迅速，想要快些出城门。得益于他的知名度，出城门的时候并未被检查。就放弃通行，叶北玄不敢耽搁，马不停蹄的朝着秦玉仙给的地址飞奔而去。小村庄依附于幽京，所以位置很近。叶北玄也很快就到了，刚一到他就傻眼了，黑色的火焰燃尽，烧去了一切，唯独尸体却是半点没有烧坏，仿佛特意留下的一般，胸口还有朵朵黑花。周围已经被封锁了，不过哭喊声却是不绝于耳。一些因为外出而躲过一劫的人，此时在护栏外面哭喊，那声音撕心裂肺，让一些过来看热闹的百姓都有一种流泪的冲动。叶北玄脚步变慢，一点一点的走过去，村子自然是没有了，就是一堆废墟里面躺着一堆尸体，只不过那些尸体上有一朵诡异的黑色鬼火花，还有燃烧着莲花，喃喃自语间，叶北玄身体有些颤抖，呼吸变得急促，眼中充血，果然是冲着自己来的。这些村民也是因为自己而死，没有过多的言语，不理会周围的哭喊声。叶北玄面无表情的往回走，思考着这一切背后的原因，心情糟糕透顶。走着走着，却看到一处山间小屋。周围绿草如茵，山清水秀，鸟语花香，不知为何，有些像画卷里的场景，称之为“仙境不为过”。看到这一切，渐渐的，叶北玄心情好了许多。可他明明记得，来时根本没有这方天地，幽京都是空荡荡的一片，怎么可能有这种世外桃源般的地方？就在叶北玄疑惑之时，一个身着淡蓝色长裙的女子，左手挎着一个木盆，向着小屋款款去。女子一张仙颜美得不可方物，周围的美景与她比起来，不禁黯然失色。小手上有一个极品材质的白玉镯，可质地光泽，甚至比不过她雪白的肌肤。额头上挂着一块海蓝色的椭圆形宝石，整个人都有些不真实感，不是透明，而是就像这个人不该出现在此等俗世。叶北玄看得呆住了，他第一次见有人在颜值上可以跟自家师妹一较高下的。小溪缓缓流淌，少女明艳动人，画面和谐的出奇。叶北玄想要说些什么，可总感觉说什么都不合适，因为怕破坏了这美好的一幕。少女像是发现了叶北玄，却并未理会。而是直直的进了小屋，不时，袅袅炊烟就从小屋的烟囱里冒了出来。少女兰中带白的裙摆飘逸，走动起来连带着流苏，不断往后飞舞。叶北玄感受到了一种从未有过的心安，仿佛少女有着某种魔力一般，可以治愈他的心灵。这也是他迟迟没有选择离开的原因。他贪恋那种感觉。炊烟越来越小，少女端着一叠叠精致的菜肴，放在院子里一个用竹子编织的桌子上，烟火气瞬间散发而出。做完这一切，少女于是累了，用白嫩的小拇指勾起耳发。将那绝美精致的小脸露出，山水之间只让人沉沦其中。坐下之后，准备吃饭，可愣了愣，再次注意到叶北玄这边又盛了一碗饭，放在了自己的对面。谁都没有说话，可是叶北玄已经知道了少女的想法，几步跨上台阶，坐在了少女对面，却没有动筷子，目光在少女身上有些挪不开。你叫什么名字？灵。简短的问话，简短的回答。我们以前见过吗？为何我在你身上能感受到一种特殊的感觉？也许见过吧。林的话语极其简练，说话时无喜无悲，表情也无变化。但是叶北玄看得出来，他只是不在意，而非高冷。这是什么地方？幽京，我可不记得有这么个世外桃源。这是属于我的地方。叶北玄有些莫名其妙。天下土地莫非王土，怎么可能是某个人的？后又问道。你一直住在这里？不，最近才过来。哦，那你原本住在哪里？东域。叶北玄又被这句话给整懵了。东域就是一片海，除了一些凶残的域外天魔之外。哪里还有可以居住的地方？最终还是问道：“自从海族人被天魔屠杀殆尽之后，东域那一块应该是被封印了的吧？被封印就不能住了吗？”叶北玄不知道为什么，他感觉和灵聊天有些累，看着用筷子夹起一些清水白玉的灵，叶北玄心想：这么吃肯定很健康。那你为什么来幽京？东域待着不习惯？叶北玄有些嗤笑的说道。他也不想争论，索性打趣一下灵，来杀一个人，语气淡然，好似是说了一句：“今天晚上吃什么？”极其无所谓，叶北玄微微有些惊讶，杀谁？一个我讨厌的人。呃，这跟、个、没说有什么区别。林好似不想搭理叶北玄，自顾自的小口吃饭。
，桌上的菜品却是不见少。叶北玄也知道自己问的有问题，别人要杀人，又怎么可能告诉他？你为什么要杀那个人？他抢了我爱的人。林回答的很干脆，可不知道为什么，叶北玄听完心里有些不舒服，感觉堵得慌，就像是在吃醋一般。这种想法将他吓了一跳。林确实是个颜值上不输于花间长的美女，但是自己也不至于这么饥渴吧？听到这句话，呼吸急促，表情不受控制。你爱的那个男人是谁啊？语气不受控制的，带有一丝质问，似乎是察觉到了叶北玄的窘态，林露出了不易察觉的微笑。叶北玄沉醉其中，后反应过来，连忙解释：“你别多想，我不是这个意思。”“那你是什么意思？”林仿佛来了兴趣，放下手中碗筷，抱着手，一脸的意味深长。“我的意思是，叶北玄有些不知道该说些什么，觉得丢脸丢到家了，只能找借口道：‘我说错了，原本想问你想杀谁，到时候我可以帮你吗？’后又补了一句：‘毕竟吃了你一顿饭嘛。’真的。”林微微眯眼，清冷明眸盯着叶北玄，好似要将其看穿。当然，叶北玄也没想到林会认真，他不过是随口说说而已。可现在说都说了，又没办法收回来，只能硬着头皮答应。不知道为什么，明明是自己吃亏，可一旦和林扯上关系，他心里就有种说不出的开心，连同刚才的不愉快都一并抛之脑后。我记住了，以后会找你的。林再次端起了碗筷，心情不错的说：“没问题。”叶北玄一脸的笑容，此刻的他终于明白了，为什么有些人愿意一掷千金。只为博红颜一笑，林的笑容确实是让他觉得开心。而一想到林已经有爱的人了，而且自己还是去帮他抢夺他的爱人，就觉得心里堵得慌，说不出的难受。他不知道他是否真的对眼前的女子一见钟情了，他只知道他想让眼前的女子开心，他想让眼前的女子快乐。可他叶北玄也从来不是舔狗，既然林已经有了喜欢的人，那他又何必再待在这里？虽有万分不舍，贪恋于那种治愈心灵、放松全身的感觉，但那不属于他。看了看吃相优雅至极的林，连桌上的菜品都一尘不染。叶北玄端起了碗，三下五除二就吃光了。整个过程，林都没有说话，只是默默的看着。叶北玄放下碗筷之后，什么时候需要我，就来幽静夜云商会找我，我会帮你一个忙。洒脱的性格让他没办法再待在这里，而这个忙，就当是吃了人家一顿饭的报酬了。毕竟林看起来并不强，既然敢去杀人，那么杀的人估计也强不到哪里去。说完，叶北玄就打算离开。可第一次，林叫住了叶北玄。等一下，叶北玄回过头，神色恢复冷漠，但是眼神有些期许，没有说话。临走到叶北玄面前，玉手抚上了叶北玄的俊脸，后者下意识的闪躲，可却又被玉手追上，后干脆就不躲了。林明眸流露出心疼，你一个人背负的东西太多了，有时候可以卸下来，或者是让别人分担，没必要什么都自己一个人扛。不管是今生还是后世，遇到危险了，原地不要动，我会来救你的。用凶厉外表和行为来掩盖脆弱的内心，但是没关系的，在这里你可以尽情的释放你的脆弱，因为。因为这个世界上最了解你的人，是我，因为我是最了解你的人。一路上，叶北玄脑子里都在回荡着这句话，犹如压力过度的惊鸿乍现，又如美好幻想中的南柯一梦。总的来说，就是不真实。他不知道自己是怎么回到幽京的，也不确定刚才的事情究竟是不是真的，还是自己遇到了田螺姑娘。可哪有长得跟仙子一样的田螺姑娘？这段时间，叶北玄的压力不可谓不大，一般人估计早就崩溃了。也就是他大场面见的多了，所以心态稳固。可饶是如此。他也感到身心俱疲。就在刚才，经历过那如梦似幻的少女之后，他居然感觉一身轻松。一个了解他的人，一个可以成为他避风港的人。灵，灵这个人在叶北玄心中变得有些琢磨不透，神秘至极，比起地穹和浣溪沙还要神秘。而且为何这么了解自己？他可以肯定自己从未见过灵，但是那种熟悉感又骗不得人。而此刻他还有一个心结，他特别想知道灵到底喜欢的人是谁。叶北玄也不知道，如果自己知道了那个男人是谁，会做出什么。但就是想知道，非常的想。这辈子，除了花间长，叶北玄从未感觉自己喜欢过谁。可林的出现却是深深的吸引住了他，竟然让他有些无法自拔。想着想着，不知不觉间，叶北玄已经回到了桃花街，进入了秦宅。秦玉仙待在家中望眼欲穿，看到叶北玄安全回来，赶忙迎了上去。回来了，一身紫色纱裙、贵妇打扮的秦玉仙伸出手，在叶北玄身上摸索了一阵，确认没事，才松了口气。没事就好，没事就好。叶北玄笑着说道：“我都说了不会有事的，小姨就是瞎担心。臭小子，你以为我愿意管你啊？如果不是答应了你母亲，你爱干嘛就干嘛，我都不管。”秦玉仙口是心非道，而注意到叶北玄的表情，心中微微吃惊，面色疑惑说道：“玄儿，你怎么？怎么？”叶北玄上下看了看自己的身上，发现没有伤口，就再次把目光移到了秦玉仙身上。“我没事啊。”“怎么了吗？你怎么笑了？”这是秦玉仙憋了半天说出来的，他明明是其他意思。可又不知道该怎么说，只能这么开口。闻言，叶北玄再次笑了笑。我平时不也是经常笑吗？这有什么？小姨喜欢我，天天笑。
。面对玩笑，秦玉仙非但没笑，反而是疑惑的摇了摇头，说道：“不一样，什么不一样？笑的不一样，感觉更真实了。不是故意笑的，跟以前有很大差别。”秦玉仙抬起手，为叶北玄整理了一下衣服，笑容满面。就在刚才，我有一种回到了无量山的感觉。叶北玄没有说话，秦玉仙接着说道：“虽然小姨不知道你刚才出去发生了什么，但是看到你真正的开心，小姨也觉得很开心。”你是个正直的孩子，所以不要让那些血污染了你。对于叶北玄杀孽太重，秦玉仙其实早就想找叶北玄谈谈了，只是又不好开口。叶北玄依旧没有说话，或许是不知道说什么。难道他的变化就那么大吗？大道只是随便笑一下就可以看出差别。见叶北玄一直没有说话，秦玉仙并未生气或者是诧异，而是笑眯眯的继续说道：“好了，时间不多了，好好准备两天之后的比赛吧。”说完便离开。见秦玉仙终于走了，叶北玄坐在了花园里的台阶上。松了一口气，他此时脑子很乱，不知道应该怎么做。他从未想过一个女子对他的影响可以如此之深。不知为何，他有些怕那个叫林的少女，总感觉她能控制自己。他很想让少女从脑海里离去，毕竟他现在要做的事情还有很多。可是好像他如何努力都做不到。那张似笑非笑又有些宠溺的脸，始终是印在他的脑海之中。师尊，这时启妹走了过来。此时的启妹已经没有了乞丐模样，穿着华丽，吃得白白胖胖的。怎么了？叶北玄将思绪全部抛之脑外，看着启妹。自从来了幽京之后，他的一门心思就全在比武大会上。不仅是泰林清水，连同启妹，他都很少理会。启妹脸色有些不太好。师尊，清水姐姐可能有危险，语气带有不确定，夹杂着惊慌说道。一瞬间，叶北玄就从放松的状态恢复到了以前的模样，眼神冷漠如冰。他怎么了？我也不知道，但是我能感受得到，清水姐姐现在处境非常不好。反正她现在非常脆弱，需要帮助。叶北玄暂时不想纠结启妹是怎么感受到的，只想赶紧知道泰林清水怎么了。难怪今天早上觉得心神不宁。他皱了皱眉头，抬手运气，发现属于泰林清水的那一部分灵气确实是比平常要更加的躁动，这是一个非常不好的信号。妹儿，你能感应到清水在哪里吗？叶北玄面色尽量柔和的问道。启妹摇了摇头。叶北玄心思活跃，知道这件事跟月竹脱不了干系，只要找到月竹，那么自然而然可以找到泰林清水。而月竹对于静心境的执着。所以一定是待在某个天之骄子旁边，这样来说范围就缩小了很多。梦儿，你哪也不许去，就在家里乖乖的等我回来，知道了吗？师尊，见启妹儿有些担心的样子，叶北玄佯装笑了笑，摸了摸启妹儿的头，以示安慰，后一甩长袖就离去了。他亏欠泰林清水的太多了，而如今泰林清水下落不明，他反而后知后觉，有些时候他真的觉得自己很无能。叶北玄一边朝着皇城客栈而去，一边自责和质疑自己能力。这种心态让他极为难受，有一种有力无处使的感觉。突然，他想起了林说过的话：“不要什么事情都揽在自己身上，你也只是一个普通人，你也会累。”皇城客栈位于皇城旁边，这里聚集着所有比武大会的参赛选手，建设的极为豪华，大气无比，灵气缥缈，霞光四射。在这其中的某一间，泰林清水躺在床上，原本的绳子已经解开了，可他好像是没有力气一般，在床上蠕动，表情痛苦。自从被月竹敲晕，带回来之后，就见过月竹一次。还被封了修为，原本貌若天仙、神似妖媚的他，此刻头发乱糟糟的，脸色有些惨白。虽然依旧是那么的美艳，但是和以前没得比。下一秒，门被打开了，月主走了进来，看到泰林清水还在挣扎，脸色有些不悦：“小姐，不要挣扎了。”月主走过去，扶起泰林清水，悠悠说道：“你就不怕我姐姐？”泰林清水狠狠地看着月主，但是由于太过虚弱，所以显得有些娇柔，却别有一番风味。我相信鬼王大人会理解的。月主也有些忐忑。他对于万鬼窟是绝对忠诚的，对泰林清水也一样。之所以会做这种事，纯属是无奈。一是他不想在泰林清水这个小辈面前认错，毕竟他不相信叶北玄，而泰林清水选择了相信，而他错了，因为叶北玄不仅醒了过来，而且实力还暴涨了不少。二是他想证明他是对的，因为他认为他可以控制一切，利用叶云天对于泰林清水的觊觎，从中作梗，既不用浪费万鬼窟所有的天才地宝，还可以获得静心境。而且叶云天答应过他，不碰泰林清水，最多也就碰一下手。他认为叶云天这种圣地圣子应该是不会撒谎的，只要拿到了静心镜，他就带着泰林清水遁回万鬼窟。到了那个时候，鬼王的异症一旦治好，天下谁人敢来犯？到了最后，哪怕会受到一些惩罚，但是肯定也是功大于过。北玄一定会杀了你的。泰林清水眼中有点点泪花涌出，他虽长得妖艳无比，好似吸人精魄的妖精，但是骨子里的保守是与生俱来的，万年的洁身自好留下的清白，他看得很重。而如今已经给了叶北玄。那么她就是叶北玄的女人，不管发生任何事都不会改变，哪怕是叶北玄死了。叶北玄，月主有些不屑，已经过去一天时间了，如果他真的在乎你，怎么一点动静都没有呢？他只是
。根据平时叶北玄的所作所为，泰林清水下意识选择相信了月竹的话，却还想为叶北玄找借口。小姐别傻了，他不可能喜欢你的，他也不是你的英雄，他只是一个被人追杀的魔教余孽罢了。月竹说道，一边说一边整理着泰林清水的仪容，因为一会叶云天就要来了，不许你这么说他。泰林清水极为气愤地推开了月竹，仿佛用尽了所有力气，推完之后就大口喘气。月竹双眼微眯。仿佛一个看不得孩子忤逆自己的长辈。如果叶北玄真的在乎你，那他现在又在哪里？一天一夜，你已经失踪了一天一夜了。叶北玄人呢？他只是没找到而已。呵呵，没找到，不怕告诉你，他今天早上就出城了，估计到现在都没回来。他从来没有在意过你，他可能是有事，任何事都可以排在你前面。你觉得他在乎你吗？别说了。见泰林清水抱着头，一脸痛苦，眼角点点泪花涌出，嘴里一直嘟囔着：“别说了，别说了，别说了。”月竹知道这是个好机会，一个让泰林清水彻底死心的机会。毕竟，不管是从什么角度来看，泰林清水离开叶北玄，那都是利大于弊的，而且不是一点点，而是大出很多。两只手抓住泰林清水的玉肩，强迫泰林清水正视自己，目光灼灼的说道：“叶北玄，魔教前教主，何等枭雄人物！先不说他知不知道这件事，就算是知道，他会甘愿冒着被正道发现的风险，跑来皇城客栈救你吗？他会吗？”泰林清水有些呆呆的，不知道该怎么回答。他很想说会，可残存的理智实在是让他说不出口。叶北玄真的会来救他吗？他很想找各种理由来说服自己，比如叶北玄让自己叫他名字，又比如一路行来的感情，还有一夜之情。可所有的东西不过都是他的幻想，甚至是那一夜之情，叶北玄都很有可能把他当做是随便的女人。真的会来吗？他不确定。月竹见泰林清水自己陷入了沉思，表情逐渐暗淡，知道自己的话语已经是初见成效，一转攻势，温情道：“小姐乖一点，叶公子马上就来了。”你就当是和他交朋友，笑一笑，亲自为他沏一壶茶，稍微表露出好感。泰林清水妖媚的瞳孔越来越黑，月竹在说什么，他完全没有听进去，只知道，当他意识到叶北玄很有可能不会来救他的时候，就觉得世间失去了颜色，活着好像是一种煎熬。小姐，月竹晃了晃有些走神的泰林清水，只要在叶公子面前稍微露出一些好感就行。面纱带着吧，叶公子说他很喜欢小姐戴面纱的样子。月竹整理着泰林清水的裙摆，口中说的也不是假话。毕竟真让泰林清水失身，他再有九条命都不够死的。月竹一边让泰林清水看上去有一种青春的妖媚感，一边说着话。不到一会，门就被敲响了。月竹知道是叶云天来了，有些懊恼跟泰林清水争论了那么久，因为他过来还有一个目的，就是装扮泰林清水。毕竟泰林清水越美，叶云天的智商就越低，到时候越好操控。不过现在人都来了，说什么都没用了，只能开门。月竹将门打开，叶云天果然在外面，跟着的还有两个随从和一个师妹。看起来是主动跟过来的，门刚一开，一身造型极其夸张的叶云天就将视线投了进去，看见床榻上那个楚楚可怜又妖娆魅惑的人儿，眼都直了。泰林清水此时跪坐在床榻之上，衣裙还是平时穿的衣裙，所以没有半点裸露，青丝却是散开，有打理的痕迹。面纱已经没了，那张倾国倾城、引人入梦的绝世仙颜，有些痴呆。叶云天一时间看傻了眼，他贵为太初圣地圣子，可以说是阅尽天下美人，哪怕是真正的仙子，也不是没有见过。可都不及眼前人儿半分。见叶云天一脸痴迷，月竹则是微微一笑。清水从小就好看，我这就让他来给叶公子沏茶。好好好，跟着叶云天而来的太初圣地圣女赵倩，在看到泰林清水的真容之后，也是惊为天人，脸色变得难看。而旁边的入门弟子也是如此。原本在他的眼里，圣女赵倩就已经是天姿国色了，但是和眼前的妖娆女子一比，那简直就是不能看，普通的不能再普通。入门弟子咽了口唾沫，悄悄瞥了一眼赵倩，见对方脸色阴暗。看泰林清水的目光中杀机毕现，手攥紧裙身，不敢说话，因为圣地的人都知道圣女喜欢圣子。而此刻，圣子叶云天对着其他女人面露痴迷，赵倩心里怎么可能好受？这一切叶云天都没有看见，他的目光始终保持在床上的泰林清水身上，已经是容不下其他人了。圣子，我们回去吧，两日后还要参加比武大会，巩固修为才是正事。赵倩有些撒娇的对着叶云天说道，而往日百试百灵的撒娇，今日却是没了效果。只见叶云天将赵倩的手撇开，眼神都未曾挪动。圣女先回去吧，两日后的比赛我自有对策，无需担心。本来也是赵倩等人硬要跟过来的，此时赵倩说出要走，那叶云天肯定不会挽留，嘴里敷衍，眼神都未曾给予。赵倩看叶云天那副痴迷的样子，就觉得心里抓狂，表情也是愈加黑暗，想要上去撕烂泰林清水的脸。就这短短的插曲，泰林清水已经是下了床，可依旧是站在房间内，不愿意出来，仙颜上无半点表情。月竹在一旁说道：“小姐。”这位是叶云天叶公子，是太初圣地的圣子，他会帮我们拿到静心镜，还不快过来谢谢人家！说到这里，叶云天收起侵略性的眼神，装出一副翩翩公子的模样。
清水姑娘不必担心，这次比武大会的榜首叶某十拿九稳，到时候别说是尽心尽了，只要清水姑娘想要，叶某都可以给清水姑娘拿来。闻听此言，月珠心里是乐开了花。这都还没怎么样呢，叶云天就已经许下了承诺，又在心里骂了叶北玄一声，觉得叶北玄太不知好歹，自己等人要付出那么多，才可以得到尽心尽。而月珠不知道的是，叶北玄一般不下承诺，而一旦承诺，那就是必须完成，因为如果完不成，那就是在侮辱他自己。月珠和叶云天两人说了半天。可泰林清水却是始终一个字都没有吐露，这不由得让叶云天有些火大。清水姑娘，你如果是这种态度，我觉得我们的合约很难继续。叶云天目光灼灼，想要逼泰林清水就范。月竹也急了，小姐，小姐，叶公子可是你的恩人啊，你不能这样。泰林清水依旧是没有说话，目光中带着倔强，好似在抗争着什么。如果他不是还有姐姐的话，他甚至可以咬舌自尽。但是他即便是活着，也不能对不起叶北玄，哪怕哪怕哪怕那个男人并不爱他。嗯，清水没怎么出过家门，有些怕生，让他习惯一下就好了。月竹额头上渗出冷汗，急忙打圆场。叶云天眼神盯着泰林清水，好似要将其吃掉，最后叹了一口气：“先喂我沏一壶茶吧。”说完就往后面的庭园走去，坐在凉亭之内。上次茶会的时候，泰林清水以妖媚身姿为叶北玄沏茶，叶云天可是看得清清楚楚，极度的火焰也是那时燃起。而此刻，他也必须享受一下这种待遇，解一下心头火热。小姐，快去啊！想想鬼王大人，月竹在一旁催促道：“想不通，只是沏一壶茶而已，又不干什么，为什么那么抗拒？我泰林清水一辈子只会为一个男人沏茶，而那个男人绝对不是他。”看到一脸视死如归的泰林清水，月竹有些头疼。按照他的计划，泰林清水只要随便装出一点对叶云天的好感，那么就可以非常顺利，且不用付出什么。而现在，赶忙将泰林清水推到檀木桌边。不时，叶云天等了许久的泰林清水没有出来，而是月竹端着一壶沏好的茶。面带微笑的往凉亭方向走去。我说的是让清水沏茶。叶云天一改刚才的翩翩公子模样，是啊，这就是清水沏的茶呀、啊。只不过清水刚刚起床，衣服没有穿好，有些不方便，所以让我送出来。月竹一本正经的胡说八道，这茶当然是他沏的。因为看到泰林清水那副视死如归的模样，他知道不能再逼了，再逼可能要出事了。而叶云天听到这话，虽然面色不悦，但还是迅速将茶夺了过去，慢慢的品味，好似是什么稀罕东西。而赵倩等人还站在门口，看到这一幕，更是气得浑身发抖。叶云天将茶一饮而尽，连喝了三杯，这才依依不舍地放下茶杯，看着月竹，开个价吧，今天晚上让他陪我。月竹被这莫名其妙的话搞得有些晕头撞向，缓了好一会才反应过来。叶公子的意思是，明人不说暗话，你想要多少东西？这一刻，月竹才是真真正正的慌了，呼吸开始变得急促，因为他所有的计划都在这一刻被打破。叶公子这话是什么意思？我们清水。只是想和叶公子交个朋友，朋友，你信吗？面对月竹糊弄小孩的问题，叶云天直接击破，毫不留情面。他想干什么，大家都知道；月竹想干什么，大家也都知道。都是千年的狐狸，装什么聊斋啊？不不不，我想叶公子是误会了，清水并没有这方面。这次叶云天没有给月竹面子，双眼微眯，压迫感给到了极致，轻轻把玩手中茶杯，别给脸不要脸啊！完了，见叶云天一副没得商量的表情。月竹就知道这次是真的完了。如果把泰林清水的清白丢在这里，那后果……几天以来，月竹第一次为自己做的事情感到后悔，无比的后悔。泰林清水看着窗外的车水马龙，眼神涣散中带着期许，表情有些倔强，青丝飘飞，好似画中仙子。他很无助，他多么希望在街头处看到那个男人的身影。他盼望着叶北玄的到来，为了他可以不顾暴露身份的风险，为了他可以不顾叶云天太初圣地圣子的身份，且不掺杂任何利益在里面，就是单纯的为了他。像个英雄一样出现，可车水马龙间，始终是那个男人的影子都没看见，绝望蔓延心头。就在此时，月竹脸色难看的走了进来，手脚有些无措，但是却强装淡定：“小姐，我不会去给那个男人陪笑的，你死心吧。”泰林清水将视线收回，月竹站在一旁，脸色越来越难看，不同于刚才的沉稳，而是变得局促，仿佛遇到了什么极为棘手的事情。泰林清水有某种不好的预感：“你怎么了？”皱着柳眉问道：“小姐。”你觉得叶云天这个人怎么样？既是太初圣地的圣子，又是百年难得一见的天之骄子。听着月竹对于叶云天滔滔不绝的赞扬，泰林清水眉头皱得更深了。到底什么意思？啊？叶公子他他的意思是非常喜欢小姐，想要。月竹最终还是说出口，因为已经没有退路了。如果泰林清水不同意，他俩能不能走得出皇城客栈都不一定。他的实力达到了封侯，面对叶云天自然是不惧的。但是此时是什么时候？是比武大会期间，正道人士齐聚。自己只要敢闹事，被发现是鬼修，那么一切都完了。不仅泰林妹杀救不了，连带着性命都得搭上。
，现在也只能走一步看一步了。泰林清水同意，自然是最好的。要是不同意的话，那他也只能动用一些手段了。果不其然，当泰林清水听到这个消息的时候，如遭雷击，整个人都愣住了，瞪大了眼睛看着月竹，但又或许是早有预料，很快就冷静了下来。你不是要将他耍得团团转吗？怎么，刚开始就出意外了？面对泰林清水的讥讽，月竹脸色也带上了怒气，有些不知道如何回答。如果你不同意的话，鬼王大人会一辈子在议政之中，我会死。但是小姐也会被强迫，万鬼窟都将毁于一旦。月竹低着头继续说道：“但是只要小姐同意，不但可以获得静心境，还可以得到数不尽的好处。鬼王大人可以恢复，我们也。”这次泰林清水没有等月竹说完，开口打断道：“你的意思是让我像个青楼女子一样，用自己的身体去换取报酬？”越说越生气，语气也越来越重：“这怎么能一样呢？要去你自己去，我是不会去的。”小姐，你死心吧！听到泰林清水倔强的话语，月竹叹了一口气。其实无非就是用一些手段的事情，他只是不想那么做。而现在泰林清水的这种态度，让他不得不考虑这个方案。小姐，此事关系重大，不是你想同意就同意，不同意就不同意的。说着也豁出去了，从袖口里掏出一小瓶。他也管不了到时候泰林妹杀会如何处置他了，先把眼前这一关给过了，哪怕是这辈子都不回万鬼窟都行。你，你敢？看到月主手上的小药瓶，泰林清水是真的怕了。同为鬼修，他怎么会不认识那东西？只要被撒上一丁点，就会全身无力。但是不会睡着，到了那个时候，连自杀都做不到，只能任人摆布。旋即，泰林清水快速的爬上窗户，没有一丝一毫的犹豫，纵身跳了下去。可再快也没用，因为全身修为被封，所以一点实力都没有。在月竹这个封侯修士面前，犹如一只小兔子，想怎么拿捏就怎么拿捏。我做鬼也不会放过你的！尖叫声被月竹给驱散。月竹一只手静置着泰林清水，另一只手将那小瓶子打开，然后撒了一些粉末到泰林清水身上。刚才是真的将他吓了一跳。如果泰林清水死了，那么真的是一切都完了。所以就上来之后，迅速撒上粉药。泰林清水原本还在挣扎，可渐渐的就不动了，只有眼角的泪珠还在滚轮，全身无力，想要自杀都做不到。小姐，希望你能想通。后月竹将泰林清水放在床榻之上，就出了门，还将门给带上。床上的泰林清水极为的不安，他知道接下来要发生什么，一想到就觉得心绞痛。如果能这样痛死也不错，这样他就不会被侮辱了。但是很可惜，做不到。北玄，对不起。我没能守住留给你的身子，但是请你不要怪我，因为我已经尽力了。当你再见到我的时候，也许就是一具尸体了。可我真的好想再见你一面，哪怕你骂我、打我都可以。因为身体不能动，所以泰林清水的思维极其活跃，越想越悲观。不多时门开了，泰林清水没有去看，而是一脸死寂的躺在床榻之上，当然也看不了，因为仅仅只是转头的动作就要耗费他的全部力气。那人走到床边，当这一刻来临的时候，泰林清水才知道，一个人的求生欲很强，但是原来一个人的求死欲。也可以这么讲，脸色变得惊恐。科尔盼传来的声音却是一位女子，虽然语气充满了急火，这张脸还真是好看，难怪圣子那么沉迷。赵谦抱着手，阴阳怪气的说道：“对于泰林清水的颜值，极为的嫉妒。他是打着帮泰林清水整理衣着的由头才进来的。叶云天虽然急不可耐，但是也想泰林清水可以更加完美，后提出了一系列要求，例如需要戴面纱，唇彩要殷红色。”泰林清水听不懂赵谦在说什么，但是看到来人是一名女子，杀了我，求求你！泰林清水用力地说出这段话，眼眶的泪珠再次被挤出，显得格外楚楚可怜，让人看到就觉得心疼。还在装可怜？你就是这么勾引的圣子吧？赵倩有些暴怒，觉得泰林清水就是一个勾引人的贱货，实在是忍不住了。赵倩怒上心头，将自己来的目的忘得一干二净，扯下床帘，将泰林清水那如水蛇一般的身躯给脱了下来。我让你勾引圣子！赵倩面色极其凶厉，随后一耳光扇在了泰林清水那娇嫩的小脸上，啪！泰林清水的脸本就保养的极好，极其的脆弱水灵，再加上赵倩愤怒之下有没有留手，脸一下子就肿了起来。疼痛侵蚀让泰林清水全身止不住的颤抖，他感觉自己的左脸仿佛已经不存在了，可却是半滴眼泪都没掉，似是想到了什么。看向赵倩那气呼呼的脸，强行挤出一个笑容，挑衅意味十足：“有种就打死我！”闻听此言，赵倩微微一愣，随后仿佛受到了轻视，盛怒之下，对着泰林清水又是几耳光下去，打得满手是血。而泰林清水却在笑，就这么被打死好像也不错，至少不会被叶云天侮辱。只是死之前，能不能让他再见北玄一面，哪怕是用他死后下地狱为代价？赵倩从原来的扇耳光变成拳打脚踢，像是非常厌恶泰林清水的那张脸，所以对脸尤为的照顾。泰林清水承受着这一切，希望自己可以快点死。虽然有不舍，但是想见到那个男人，无异于是痴人说梦。终于解脱了，可就在此时，赵倩的拳脚停了，并发出了尖锐的叫喊声。泰林清水用尽最后一丝力气睁开眼睛，看见赵倩的手被另一只手钳住，而且脸色变得极其痛苦。
。下一秒，门也开了，叶云天和月竹同时走了进来，纷纷露出吃惊的表情。再然后，那个前柱赵倩的男子走到床边，将泰林清水抱了起来。“真的是你吗？”叶北玄眼神深邃，透露着心疼，抓住身到半空，却怎么也没办法寸进的小手。“清水，对不起，我来晚了。”北玄、泰林清水努力的睁开眼睛，可却被泪水花了眼，什么也看不清。北玄，我好疼，他们，他们。此时的泰林清水像是一个找到依靠的雏鸟，尽情地释放着自己的脆弱，释放着自己的无助，倾诉着自己的委屈。没事了，没事了，我在这。叶北玄话语有些颤抖，他没想到居然会发生这种事情。如果不是启梦，后果他都不敢想象。手上运起灵气，将泰林清水脸上的伤给治好。毕竟都是一些皮外伤，能站起来吗？叶北玄此时杀意浓重，目光在叶云天和月竹身上来回打量，犹如一只出山的凶兽。不行，我被吓了软身散。泰林清水状况好了一些。全身的伤都被治愈的差不多了，只是还有些许残留。叶北玄将泰林清水放在床上，后看向门口的两个人。叶云天脸色极其难看，仿佛受到了挑衅，却没有第一时间出手。而月竹则是事情被破坏的愤怒，毕竟若是没有了泰林清水这个筹码，他在叶云天面前那就是屁都不是。叶，轰！月竹话还没说出口，就被一道极强的法则之力给震得飞了出去。这道空间法则之力，叶北玄施加的修为达到了封侯巅峰，所以此时倒在地上的月竹。站都站不起来，叶北玄眼神冷漠，敢在月竹说出自己名字之前出手了，一般人也就罢了，说出来也未必认识。但是叶云天这种天之骄子不一样，叶北玄三个字一旦说出口，必定会被认出来，到时候自己麻烦就大了，更别说顾清寒就在附近。黑夜大王，你什么意思？啊？叶云天此时终于是说话了，气息硬抗，什么意思？啊？叶北玄一把抓住了想要逃跑的赵倩，直接提了起来，看着叶云天，泰林清水是我女人，你把我女人抓来，你问我什么意思？啊？叶云天感受到一股无可匹敌的气息，强横无比，宛若天渊。我不知道她是你女人，语气放缓，有些求和的意思。毕竟叶北玄的实力，在比武大会的时候就展露过，并非是真的废物。而且下一轮比赛在即，不想多生事端。而泰林清水听到叶北玄说出自己是他的女人，嘴角微微一笑，真好。不知道，哼，既然叶圣子如此健忘，那肯定也记不起我手里这女的是谁了吧？叶北玄掐着赵倩说道，越捏越紧。赵雅不断的挣扎，看向叶云天的眼神里充满了求救。圣子，圣子救我！赵雅的圣女之位是因为父亲是大长老，所以本身并没有很强的实力。快放了他！这事就当没有发生过，赶紧带着那个女人给我滚，不然我不介意提前杀了你！叶云天圣血翻涌，整个人处于一种狂暴状态，眼神凶狠，泛着红光。他对于叶北玄的杀意已经到达了极致，破坏他的好事，欺辱他的同门。若非是两日后的比赛，他定要斗上一斗。闻听此言。不管是明里暗里，都觉得叶北玄会暴怒。而出人意料的是，叶北玄却是点了点头，一副无所谓的样子。好啊，既然叶公子都发话了，那我等又岂敢不从啊？叶云天也有些懵，没想到叶北玄居然这么怂，也更加看不起叶北玄一些。随后再次凶厉说道：“那就放人。”赵倩虽然被掐住脖子，但是看向叶北玄的眼神也变得轻蔑。叶北玄点了点头，随后左手魔功运转到了极致，整个人都被一层金光笼罩，一股风卷残云的气息传出。啊！脖子断裂的声音传来，叶北玄按照叶云天要求，将赵倩给放了，表情无辜。赵倩死的不能再死的尸体，在地上滚了两滚，最后四仰八叉的躺着。他到死都想不明白，为什么叶北玄敢动手杀他，也没机会想了。场面陷入了死一般的寂静，唯有叶北玄的声音在回荡：“杂种样的女人，若非是条件不允许，否则老子非得把她的神魂抽出来，炼成灯芯，烧她一辈子。”话语慢条斯理，语气认真诚恳，没有人会怀疑他的话。不过这些话。也确实是将众人吓了一大跳，太狠了！终于反应过来的叶云天，一想到赵倩死了之后自己所要承担的后果，就觉得头皮发麻，一时间不知所措。最后愤怒的看向叶北玄：“你找死不成？居然敢杀了赵圣女！你知不知道他父亲是谁？”叶云天刚刚软下去的气势再次暴涨，这次比上次有过之而无不及。他是谁，跟我又有什么关系？我还真不知道。这世上有谁是杀不得的？叶北玄目光冷静，看着叶云天，呵呵，哈哈。叶云天身上气势节节攀升，达到了一种前所未有的地步。化灵巅峰的修为波动震慑全场，释压一切。既然如此，那你俩也别走了，都给我留下吧。叶云天语气中透露着贪婪，这是欲望和被逼无奈的结果。对于泰灵清水的贪婪不足以让他对上叶北玄，但是对于赵倩的死，他必须给出态度，再加上叶北玄的嚣张，足够成为他出手的理由。话语落地，纵身跃起，一拳朝着叶北玄面门轰了过去。滔天威势，四万丈巨浪。叶北玄淡定自若，不慌不忙，引动体内灵气，顿时魔焰升腾，眼中黑气弥漫，一掌对着叶云天迎了上去。轰！
，一阵阵如水纹的灵气波动，向着四面八方散去，犹如鱼跃龙池，蛟龙入海。可这巨大的响动，却不曾引来其他人半点围观。叶北玄站立原地，而叶云天则是往后退了好几步，站定，一脸不可置信的看着叶北玄，随后怔怔说道：“你居然是封侯，你到底是谁？”叶云天的气息在不断的减弱，面对封侯，他毫无优势。但是世上哪来那么多的封侯？尤其是三十岁之前的，元州除了陆长河，还有其他人吗？叶北玄自然是不可能回答这个问题，手中抓住魔焰，施展空间法则，直接瞬移到了叶云天的身边。死人不需要知道那么多，你敢？叶云天也不是吃素的，面对袭来的魔焰，想要爆种反击，但是却发现自己根本动不了，仿佛身体和大脑不属于同一个空间维度，互不干扰。知道这是叶北玄的手段，你真敢杀我？叶云天脸色憋得通红，挣扎无果。狠狠地看着叶北玄，叶北玄眼神冰冷，连搭理叶云天的兴趣都没有，手中魔焰升腾起了几丈高，对着叶云天就挥了过去：“住手！住手！住手！”叶云天恐惧的大喊，他是真的怕了，哪怕是面对陆长河的时候，也有弹劾的余地，可是面对这个人，却是连弹的机会都没有，真可谓狠人啊！面对求饶，叶北玄的态度异常坚决，面色不改，手中速度不减。在他知道泰陵清水差点被人设计侮辱的时候，他整个人都快炸了。救下泰陵清水之后，又是无尽的后怕。他怕他再来晚一步，所以他现在需要泄愤。而叶云天就是非常好的泄愤对象，哪怕他是太初圣地的圣子，背景通天也无所谓，因为他叶北玄杀的天骄多了去了，不差这一个两个的。就在叶北玄带着魔焰的手快要接触到叶云天的时候，天地变得昏暗，一道极寒的冰霜铺天盖地压下来，万物凋零，雪花漫天。叶北玄手中的魔焰也就此熄灭。叶云天松了一大口气，额头上豆大的汗珠凝固住了。劫后余生的感觉，让他有些不知道怎么形容。叶北玄表情不变，微微抬眼，只见凉亭处，一个银装素裹、手持细剑的冰仙子正缓缓降落，犹如雪花。别觉得帮了我的忙，就可以对我的事指手画脚。叶北玄冷声道：“来人正是顾清寒，能找到泰陵清水，顾清寒出力不小。这也是为什么叶北玄被阻止之后没有发怒的原因。”黑夜公子，叶云天不能杀，杀了会出大乱子的。顾清寒表情诚恳，语重心长地说道：“有些央求的味道。”为何杀不得？因为叶云天背后是太初圣地，而且叶云天贵为圣子，如果真的出事了，元州估计真的要大地震了。叶北玄微微眯眼看着狼狈的叶云天，耳中听着顾清寒的话语，而且这种天之骄子，出门一定是带着护道人的，你杀不了他的，收手吧。现在还可以算作是切磋。叶北玄依旧不语。床上的泰陵清水恢复了一些，听到顾清寒说的话，也觉得有道理。虽然自己恨极了叶云天，但是叶北玄更重要。北玄，算了吧，我没事了，我们回去吧。泰陵清水纤柔的身体微微抬起，玉臂展开，一副要抱抱的姿势。不待叶北玄做出反应，叶云天急忙为自己争取道：“黑夜大王，你只要放了我，我绝不追究你的责任，咱们就当是有意切磋。至于赵倩的死，是他罪有应得。叶云天现在只想活下来，只要能活下来，找到自己的护道人，那么他一定要叶北玄死无葬身之地。到时候赵倩的死也跟自己扯不上关系，因为他也尽力了，而且他也相信面前这个少年不敢把他怎么样，毕竟都说到这个份上了，如果还敢动手。”那可真是个傻子！满天的雪花还在飘落，这间幽静最高档的独立客栈内，此时安静无比，没有人出声。可这种安静还没有持续一个眨眼，就见叶北玄原本背在后面的手立马拉回胸前，后连续的掐诀。众人不明白怎么回事，而顾清寒却知道不妙，因为他虽然也看不出叶北玄想干嘛，但是他感受到了一股法则的力量，那是上天赐予的天赋。我让你说话了吗？叶北玄冰冷的话语彻底击碎了叶云天的心理防线，彻彻底底的认识到。这人就是一个疯子，没有谈判可言。刚想说些什么，可却是什么也说不出来，只觉得一股股温热的液体从自己的嘴里流出，滴在裤裆上。顾清寒看傻了眼。此时的叶云天满嘴流血，而且发出滋滋的声音，极为难听。叶云天也意识到不对劲，想要大喊，可这一张嘴，一块猩红裹挟着黑色脓血的东西就从嘴里掉了出来。那是叶云天的舌头。黑夜公子，北玄。顾清寒、泰陵清水见到这一幕，还想再劝劝叶北玄。可叶北玄压根不理会，走到叶云天的身边，扯住其头发，一把提了起来，一耳光一耳光的招呼：“我女人你也敢动？操！找死的东西，还他妈敢威胁我？环护道人，叫出来，老子一并杀了！狗东西！”叶云天被叶北玄一顿的抽打，绕是胜血护体，血肉无双，整张脸也是被扇成了猪头，血肉模糊一片。顾清寒在一旁想要阻止，但想起刚才叶北玄的眼神，还是忍住了。而泰陵清水则是抿着粉唇。看不出在想什么，但是神色很好。显然叶北玄的这种行为，尽管非常的不理智，但是泰陵清水很开心。黑夜公子，够了吧？叶云天已经受到了应有的惩罚。顾清寒为了大局，还是开口了。
，尽管会惹得叶北玄不快，还不够，杀了他才够。叶北玄又是如扔死狗一般，将叶云天扔在地上，绝对的实力压制，让叶云天一点反抗的机会都没有。谁又能想得到，一天前在斩龙台上和陆长河打的难解难分，本次比武大会的夺冠热门人选叶云天，居然被一个名不见经传的蒙面少年给打成了这个样子，真的不能再继续了。如果叶云天死了，后果不是你我可以承担的。顾清寒伸出素手拦住叶北玄，表情微微冷，但是语气却是出人意料的热，宛若冰雪融化。叶北玄却是根本不吃这一套，事后任何问题我一人承担，和清寒姑娘无关。说着，打开了顾清寒的素手，再次走向了叶云天。顾清寒站在原地，没有继续阻拦，也没有说话，微微闭眼。叶北玄这么做，他其实并不反感，甚至欢喜。虽然极其鲁莽，不计后果，但是女人都是感性的，他也不例外。虽然女主角不是他。但是知道叶北玄为了自己的女人，可以不计任何后果杀人，理性上来说，这是绝对的不理智，甚至可以称之为脑子有问题。可是感性上呢？叶北玄做的非常正确，因为这世间又有多少男人可以为自己女人做到这种程度？最后，顾清寒所有的思绪都化为了一声长叹，不知为何有些羡慕泰林清水，虽然差点被侮辱，但是得到了更多。心中暗道：黑夜大王和叶北玄叶公子越来越像了。叶云天倒在冰雪之上，看着来势汹汹的叶北玄，不停的往后退。嘴里已经说不出话来了，叶北玄不想再墨迹了。等的时间越久，那么就越危险。毕竟这里是皇城客栈，没有守卫，却处处都是高手。正欲动手之时，空中的飞雪却突然被定住了，像是一幅美丽的画卷。而叶北玄也感觉自己动弹不了分毫，心知护道人来了。轰！轰隆隆，一股排山倒海的威压，不偏不倚的砸在了叶北玄身上。一瞬间，叶北玄身上出现了裂纹，下一刻又合拢，得到自由，迅速退去。云层之上。一个中年男子慢慢落下，而飞雪也不再停留。小畜生，有些手段啊！空间法则也领悟到了高层。不过，如果这些就是你全部手段，那你可以闭眼等死了。叶文老辣的牛眼，怒目圆睁，一眼就看出了叶北玄身上的不寻常。规则之力千变万化，随后身上铭文初期的实力也释放出来，威压震破九霄，冲天飞雪。顿了顿，走到叶云天身边，又看了看气息全无的赵倩，整个人的怒气来到了鼎盛，犹如火山爆发一般。势不可挡，有些颤抖，问道：“都是你干的，是又如何？”“好，好，好，好，好一个是又如何？本长老会让你知道的。”叶文被叶北玄的话给气笑了，不住摇头：“前辈，这都是误会。”顾清寒知道大事不好，赶忙对着叶文鞠躬行礼，想要解释，可叶文半点面子不给，盛怒道：“滚！这里有你说话的份！”怒吼间，将叶云天的伤暂时止住，又扶到一旁的椅子上，后一步一个脚印的走向叶北玄，气息攀升，迅速：“前辈。”晚辈乃落雪山，顾清寒还望前辈给个面子。顾清寒硬着头皮继续站出来，想要保住叶北玄。毕竟明文跟封侯那可是两个极端，有些人穷极一生都在封侯，因为这是一个分水岭，强者和弱者的分水岭差距太大了，犹如鸿沟一般。落雪山，叶文怒气不减，双手捏得嘎吱作响，也没有停下脚步。落雪山是个非常强大的势力，如果是一般的小事，叶文给顾清寒一个面子也无妨。但是自家圣地一死一伤，而且还是圣子圣女，这让他如何冷静？小姑娘，赶紧给本长老让开！今天谁来也保不了这小畜生。叶文话语中带着阵阵音波，怒气冲天。下一秒，空中一个蓝色的结界变成了黑色，几人仿佛都被罩在了里面。见此一幕，顾清寒脸色难看，知道今天是没办法善了了。这是一个隔绝结界，可以让别人不能窥探里面发生了什么。而叶文引出结界想干嘛，用屁股想都知道。So， 顾清寒拔出细剑，做出攻击姿态，斜眼看着叶文，表情冰冷。小女娃真把自己当个东西了。也不看看自己什么实力，顾清寒的阻挠，再加上回去之后会受到的惩罚，让叶文彻底暴怒，抬手便是一掌，瞬间一道金色的巨大手掌朝着顾清寒飞了过去，还在不停的变大，闪着耀眼的金光，气势如虹。顾清寒咬牙掐诀，一道冰霜砍出，但是奈何实力悬殊，直接被震飞了出去，撞到柱子上，一口血喷了出来。叶文并不在意，而是把目光看向了叶北玄，讥讽道：“怎么，怕了？一个女人为你拼死拼活。”你却不吭声，叶北玄神色冷静，看不出喜怒哀乐。但是叶文的靠近却是引起了一旁泰林清水的担心。北玄，快走啊！说话间，因为用力前倾，整个娇柔软玉都落在了地上。而泰林清水完全顾不得疼，一点一点的挪动着，向叶北玄靠过去。你小子女人缘很好吗？这么多女人愿意为你挡道，那我只好成全你了。叶文停住了脚步，看向泰林清水，报复的念头生根。而此时，叶北玄却是开口了。叶云天撸我女人的时候你不管，而此时他出事了，你就管，是不是有些太没公理了？叶北玄平静问道。叶文转头看向叶北玄，认为对方认怂了，想要讲道理。
有强权就是没公理。叶圣子他想玩你的女人，那就让他玩，而你却不能动他，动了他，下场就是死。叶北玄轻轻点头，小子，你会是最后一个死的，因为你要见证这两个女人，两个痴情的女人，为了你被折磨致死。叶文口中爆出秽语，想要看到叶北玄惶恐不安的样子，但是很可惜，叶北玄只是淡淡的说道：“我明白了，你明白什么了？有强权没公理，你什么意思？”啊？在叶文疑惑的眼神中，叶北玄缓缓弯腰，将地上顾清寒的细剑捡了起来，意思就是我才是强权。风，细剑被叶北玄举过头顶，随后一剑刺向叶文，修为也开始暴涨。封侯初期，封侯中期，封侯巅峰，还没有停。铭文初期，已经和叶文修为相同了，可这不是极限，因为修为的增长还没有结束，还在继续。轰，铭文中期，叶文原本戏谑、胜券在握的神色也逐渐变得难看。惊恐，那无可匹敌、带着道韵威压的一剑，幽金除了云尊，没有人接得住。四万丈深渊之火，又如厉鬼宣泄人间。剑入鞘，叶北玄一把魔焰将叶文的尸体烧得干干净净，又将剑还给了顾清寒。周围没有任何的声音，因为都呆住了。尤其是月竹和顾清寒，在看到叶北玄修为达到铭文中期的时候，脑子里都空了，完全傻住了。因为这太过于匪夷所思。三十岁之前的铭文，哪怕是放在灵气充沛的上古时代，也鲜有人能做到。同时，这也让顾清寒更加坚信黑夜大王就是叶北玄。不理会众人的惊讶，叶北玄走到房间之内，将太灵清水抱了起来，软糯细腻，犹如抱着一团钢剥壳的鸡蛋，就要离开。叶文死了，赵倩死了，叶云天也疯了。但是因为禁制的原因，这一切没有人知道。叶文可谓是作茧自缚，和顾清寒道了一声谢后，叶北玄抱着太灵清水出了客栈。可刚出去，太灵清水就响起了月烛。月烛，叶北玄停住了脚步，双眼微眯，体内气息混乱，让他忘了这茶室。你先待在这里。我去去就回，说着脱下衣袍，垫在一个台阶上，然后将娇柔的太灵清水放在上面。做完这一切，就往客栈内走去，可却被太灵清水给叫住了。此时的太灵清水脸色有些微红，坐在叶北玄的衣袍上，让他有些坐立不安。月竹毕竟照顾了我这么久，太灵清水终究是不忍心杀了月竹，因为他毕竟是月竹从小带大的。好吧，叶北玄思考了一下，然后进入了客栈之内。见叶北玄答应，太灵清水心情极好，他感觉到了叶北玄对他的重视，可又觉得自己会不会有一些恃宠而骄傲。毕竟，按照叶北玄的性格，月竹应该是必须死的，无论是出于什么目的。可现在，因为自己的一句话，就放过了月竹。此时的太灵清水已经没空关注什么月竹了，满脑子都是刚才叶北玄的回答，在他脑海里无限的重复。虽然月竹这么对他，但是月竹的目的终究是为了他姐姐，这也是为什么他愿意给月竹求情的原因。虽然如此说，但是如果叶北玄非要杀月竹，他也绝对不会说什么，因为跟叶北玄比起来，月竹就是一个可有可无的陌生人，他实在是不想把精力太过放在这上面。纤纤玉手摸着垫在身下的衣袍，有些粗糙，不似那种女孩子家非常细滑的布料，有些颗粒感，却安全感十足。坐在门口，太灵清水回想起了那一晚的事情，脸色越来越红，觉得垫在身下的衣袍开始变得越来越烫，有些奇怪。不一会，叶北玄就面色无常的走了出来，身上多了一股血腥味，速度比较快。他也担心太灵清水在外面的安全问题，毕竟已经吃过一次亏了。好了，回去吧。叶北玄一把将胡思乱想的太灵清水抱了起来，一只手将衣袍一甩。披在了身上，另一只手重复刚才的动作。呀，太灵清水原本还在想着那晚羞羞的事情，突然就被一股熟悉的气息包裹，下意识的搂住那人的脖子。娇小妩媚的小脑袋缩在叶北玄脖梗处，双手跨着叶北玄的后脖梗，宛若一只树懒一般，温馨异常。你身上怎么那么烫啊？叶北玄一边穿衣服一边问道，看着这才刚刚减缓的大雪，心中有些疑惑：难道是生病了？啊！太灵清水摸了摸自己的小脸，疑惑的反问：有吗？可能是风寒。回去让小姨帮你看看，以前都是他帮我看病的。嗯，不知为何，叶北玄提起秦玉仙的时候，太灵清水的兴致不高，甚至可以称之为有些反感，表情嘟嘟嘴。叶北玄不知道发生了什么，也实在是猜不透女孩子的心思，再加上情况并不是很好，毕竟还在皇城，所以想着赶紧回去，有什么事都到时候再说。往前走去，怀中的太灵清水却是再次开口问道：“月竹，你是怎么处理他的？杀了？啊，杀了？”听到这个回答。太灵清水有些不开心，而非是月主死了，而是觉得叶北玄不在乎自己，只知道敷衍自己。刚才明明表示可以放过月主，可最后还是杀了。如果一开始叶北玄就说要杀了月主，太灵清水也绝对是支持的。可现在在表示会放过月主的情况下，还是杀了，这是不是表示自己在叶北玄心中根本不重要？如果重要的话，太灵清水越想越觉得气，粉拳一下一下的捶在叶北玄胸口，但是因为太过娇弱，人又太美，显得撒娇意味浓重。不是说好放过他吗？叶北玄有些惊讶于太灵清水的反应，他没想到
俩人关系这么好。可事实却不是那么回事。泰林清水真正在意的是叶北玄的态度，杀了他就是放过他。这世界上比死更可怕的事，求死不能。而且，即便是我不杀他，太初圣地也不会放过他。毕竟他是在叶云天身边待过的人。叶北玄现在就是有什么说什么，不想再避而不答，造成什么误会。至于泰林清水要如何理解，那就不是他的事了。反正他做到问心无愧即可。听见叶北玄的解释，语气悄悄有些冰冷。泰林清水心抽了起来，觉得自己是不是有些太恃宠而骄了。往叶北玄脖梗处蹭了蹭，我没有怪你的意思，我只是觉得你敷衍我，不在意我。月主死了就死了。泰林清水说完这话，不仅是脸红了，白皙的脖梗也是染上了红霞。叶北玄直接扑哧一笑，他没想到万鬼窟的大小姐居然心思如此纤薄敏感。不过也正是这样。在自己危难的时候，泰林清水才会挺身而出，坦诚相待的感觉让叶北玄觉得很舒服，心情也好了很多。不准笑！泰林清水捏住叶北玄的俊脸，让他笑不出来，笑一下又不会怎么样。两人玩闹了一阵，泰林清水妖媚的欲言放松了许多，很欢快，一边为叶北玄整理头发，一边傻兮兮的笑着。叶北玄收起笑容，盯着泰林清水那灿若星辰的双眸，说道：“清水，谢谢你上次帮了我。”泰林清水一顿。知道叶北玄指的是上次现身的事情，局促的将手收了回来，拨弄着青丝，表情有些窃喜。说这些干嘛？只是觉得没有好好谢谢你，心里过意不去。今天有机会就说了，我是自愿的，你不要有心理压力。如果你不想负责的话，不是我的意思是说，灵气刚才用完了，急需补充。听到这话，泰林清水娇躯明显一僵，脸色变得犹如熟透了的樱桃，一脸不可置信的看着叶北玄，而叶北玄表情似笑非笑。泰林清水当然知道这是什么意思。脸色绯红，想要假装拒绝一下，但是介于叶北玄那种性格，又害怕弄巧成拙，最后只能是缩在叶北玄的怀里，一声不吭，既不同意也不反对。叶北玄盯着泰林清水的妖容，心底也有些火热。玄吉，听到背后传来动静，知道是顾清寒离开了，随后抬手掐诀，一阵风起云涌，叶北玄前面的空间被幻化成了一栋宅邸的房间。不再犹豫，叶北玄直接走了过去，后扭曲的空间变得正常。叶北玄和怀中的泰林清水已经来到了桃花街的宅邸。秦玉仙去了商会，不在宅邸。叶北玄抱着泰林清水去到了房间。没办法，他现在体内灵气混乱，而且刚才大量的提取灵气以提升修为，导致现在丹田之内灵气稀少，急需补充。反正也和泰林清水说开了，而且本来就是自己的女人，没什么不好意思的。清水同不同意？叶北玄往房间方向走去，有心想要逗弄一下泰林清水，笑着问道。泰林清水见叶北玄再次提起此事，眼神变得幽怨。他以前怎么没发现？叶北玄这么喜欢欺负人，他身子都在叶北玄怀里了，还要来问自己同不同意，非得让自己开口吗？真的是，还是说某种恶趣味作怪？那我要是说不同意，你会怎么做？泰林清水试探性的问道。你是我女人，不同意也得同意。叶北玄霸道的宣誓。那你还问我，这不显得尊重你吗？尊重我？你就是喜欢欺负我？哪有这么尊重人的？我娘说过，女孩子都矜持，说不要就是要，都是反着来的。那，那我同意。同意，那太好了。叶北玄装作听不懂泰林清水话中的意思，直接将门关上，又将泰林清水扔到了自己的床上，后不管不顾的开始脱衣服。呀，不是都反着来吗？你干嘛脱衣服啊？泰林清水用手指交叉无效蒙眼法，蒙住自己的眼睛，一件一件。叶北玄脱掉了上衣，露出了结实的肌肉，后一步一步的向着泰林清水走去，没有说话，表情危险的微笑。你别过来，我要喊了呀！泰林清水不断的后退，装作一副害怕的样子。其实心里都乐开了花，喊啊，喊破喉咙也不会有人来救你的，乖乖就范吧。叶北玄一把握住泰林清水，带着芬芳清香的莲足，入手光滑细腻，弹性十足。虽然极其软糯，但是一按下去却是会马上弹起来，只不过因为太过娇嫩，皮肤会立马变得绯红，所以叶北玄不敢太用力，生怕一个不小心就将泰林清水给按坏了。泰林清水察觉到自己被叶北玄往他身前拉，心中激动莫名，虽然面上还是一副视死如归的模样。感受到那股男性的气息，泰林清水微微闭眼，粉嫩的嘴唇不自觉的微微嘟起，等待着心上人的采摘。可等了半天，始终是没有动静。泰林清水心头的火热也凉了一半，缓缓睁开妖眸，看到叶北玄坐在床边，表情有些不自然，也没有说话。贝，就这么不喜欢被我碰吗？泰林清水刚想问问叶北玄怎么了，却听到了这样一句话，瞬间一股森然的凉意涌上心头，极度的后悔情绪袭来。看到叶北玄那落寞的神情，只觉得心绞痛。他都干了什么？叶北玄为了他。不仅杀了太初圣地的圣女，搞疯了太初圣地的圣子，还将叶云天的护道人也一并杀了，这才耗尽了灵气，让身体一时之间没办法适应。自己本来就是他的女人，结果想要找自己补充一些灵气，自己还假装矜持
，伤了他的心。不是的，北玄，你听我解释。泰林清水慌张的爬了起来，将叶北玄的头抱在怀里，想要以此给予对方安全感。没关系的，如果清水实在是不愿意，我叶北玄不强求。叶北玄则是慢慢的把泰林清水推开，脸色震惊。泰林清水彻底慌了。不是这样的，我想要解释，却不知道该如何解释。说自己其实是矜持，其实很希望叶北玄占有自己，那他怎么说得出口？太羞耻了。没事。我都理解，咳嗨嗨。叶北玄说着说着就开始疯狂的咳嗽，脸色变得铁青，极为虚弱。泰林清水吓了一跳，北玄，北玄你怎么了？你有没有事啊？泰林清水急的都快哭了，他不明白刚才还好好的，怎么一下子就变成了这样，也自责自己为什么不坦然一点。没，没事。刚才和叶文一战，调动的灵气太多了，此时身体又失去了灵气，有些不适应，过一阵子就好了。叶北玄有气无力的说道，还强行挤出一个笑容。意思就是让泰林清水不要担心，之后又是一阵的狂咳。看到叶北玄如此痛苦了，还要安慰自己，泰林清水的自责情绪也来到了顶点。北玄，有什么是我能帮你的吗？泰林清水脸色越来越焦急，帮叶北玄顺着背，仰头看着叶北玄的眼睛。没事，大不了就是一死，反正我杀了那么多的人，这辈子也够本了。叶北玄悲凉的说着，后站了起来，就不打扰你了。见此一幕，泰林清水急得不知所措，但是虚弱的身体实在是提供不了多少行动能力。只能是干着急，看着叶北玄那落寞的背影，他都快心疼死了。最后一咬牙，北玄，我愿意。叶北玄停住了脚步，在一个泰林清水看不到的角度，嘴角上扬。叶北玄回过身来，看到泰林清水那曼妙的身姿，心头也是一片火热。听到那有些娇滴滴的话语，只觉得浑身酥麻。走了过去，呼吸有些沉重的抱起了泰林清水，放肆的在他颈间嗅着那香甜的气息。虽然味道极其魅惑，还攻击性十足，但是真的非常让人沉沦。泰林清水尽情地舒展着自己的身形，对于取悦男人，他仿佛无师自通。北玄，爱我，先穿上这个。面对泰林清水充满爱意的声音，叶北玄虽然也很急，但是还是从空间戒指里拿出一条黑色的冰丝罗袜。泰林清水明显猛了一下，看叶北玄的眼神里有些迷茫。不过为了弥补刚才的话语，泰林清水指的是点了点头，随后想要从叶北玄那里拿过冰丝罗袜。叶北玄则是一脸坏笑，也不把冰丝罗袜交给泰林清水。一抓落空的泰林清水有些疑惑。问道：“不是要穿吗？为什么不给我呢？还是说你还有其他变态要求？”叶北玄非常正经的回答：“这怎么能算是变态要求呢？对于一个研究腿的人来说，这很正常的吧？”泰林清水抱着手，一副你就装吧的表情看着叶北玄。叶北玄咳了两声，他腿控的毛病还得追溯到他的师妹，但是花间长好像也是为了迎合他。那到底是谁把他变成腿控的？想不通，也不想。再次看向泰林清水，那一双圆润修长的玉腿，怎么能让你自己动手呢？肯定要我来啊！什么？听到叶北玄打算给自己穿冰丝罗袜，泰林清水娇躯一颤，有些不敢相信。毕竟叶北玄何种身份，哪怕是落魄了，实力有多强，刚才也看见了。让这种人来服侍自己，不得不说，泰林清水有些受宠若惊。即便是知道叶北玄为了什么，但是这种心情也没办法改变。正当泰林清水迷离之间，叶北玄的手已经附了上去，后者身体微微一僵，过程非常的漫长和暧昧。泰林清水脸色变得殷红。好似已经过了好几个春夏秋冬了一般，就是不见结束。不知过了多久，终于结束了。叶北玄都还好，而泰林清水已经是气喘吁吁，脸色绯红。不过因为身体太过虚弱，修为也还没有解开，挣扎不得。北玄，好了吗？泰林清水的香汗将整个房间都染成了粉红色，香味充斥着房间的每个角落。好了，叶北玄长出一口气，收回有些迷醉的双手。刚才真的是狠狠的过了一把瘾，现在还有些回味无穷。调情差不多了，终于是要进入正题了。那一晚，叶北玄的灵气得到了极大的补充，后又帮助泰林清水解开了禁制。毕竟是月烛灵石下的，稍微用一些手段就可以解开，不像他的往生蛊。一日、两日，秦玉仙也发现了自家侄子的变化，好似更加开朗了，而且和泰林清水的关系上升了不止一个档次。再一个，关于启妹为何可以感应到泰林清水出世了，这一点猜想很多，但是都被一一否决了。叶北玄也没那么多时间，毕竟大赛在即，只能以后再说。清晨时分，这一日，素雪收敛了许多。这一日，皇城锣鼓喧天。这一日是比武大会的最终比试，直接是十六进八，八进四，然后就是最终决战，不会再等。如果是在前面的比赛伤势过重，那也只能是自认倒霉。叶北玄乘坐着秦玉仙的车辇来到了皇城中央，然后就此分别。但是这次却和上一次不一样。秦玉仙整理完了叶北玄的衣服，又叮嘱了一大堆，之后泰林清水也走了上去。此时的泰林清水，那股妩媚的味道，简直是深入骨髓一般，像是一个吸人精魄的妖女，还是带着素青纱。叶北玄想起昨晚的温馨时刻，泰林清水躺在他的胸口上，犹如一只乖巧的小猫咪。
腿上的冰丝罗袜已经是破损版的了，有一种另类的美感。泰林清水告诉他，他这身上所有的东西都是为了诱惑男人而生，但是他这辈子只会诱惑一个男人，所以青纱会一直带着。思绪被拉回，泰林清水抢占过秦玉仙刚才的位置，也开始为叶北玄整理起衣着来，全然不在意周围惊讶又吃味的目光。叶北玄有些尴尬，看着秦玉仙的目光中充满了不知所措，仿佛是在告诉秦玉仙自己也不知道是怎么回事。北玄，一切尽力就好，实在不行。我们可以去偷吗？反正你的空间法则已经领悟至最高深，进个国库不算什么。泰林清水犹如一个叮嘱临行丈夫的妻子，耳语声别人都听不到，除了第一句话之外，众人只能看叶北玄表情猜。好了好了，叶北玄看到秦玉仙那要杀人的眼神，再看看启妹，好似也不太开心，知道再继续下去，怕不是要当场打起来。不知为何，叶北玄还从皇城之内感受到了一股极强的视线，带着危险的气息。但是泰林清水离开以后就没了。好了，小姨，清水，你们去观众席吧。等会马上就要抽签了，我先走了。叶北玄只想赶紧离开这个地方。在秦玉仙和泰林清水的叮嘱声中，叶北玄飞也是的离开。等叶北玄离开之后，秦玉仙似有意似无意的打量着泰林清水，表情似笑非笑，有些让人琢磨不透，却气势凛然。泰林清水并不惧怕，而是面带微笑的看了回去。秦会长，我脸上有什么东西吗？为什么一直盯着我？你和玄儿发生什么了？秦玉仙语气有些冰冷，玉手拢了拢紫色狐裘纱裙。啊，没什么啊。秦会长为什么这么问呢？泰林清水眨巴着大眼睛，好似非常无辜，故作夸张的说道：“现在叶北玄就是他的底气来源，只要叶北玄还爱着他，那么他就不害怕任何人、任何事情，因为他只要叶北玄就足够了。”哼！秦玉仙面色不善，拉着启妹往前走，留下一句话：“我是叶北玄的小姨，他的任何事情都必须我做主，你最好是跟他没发生什么，不然。”秦玉仙说到这里，回过头，绝美高贵的紫色眸子，犀利的看了泰林清水一眼，却是没有接着说什么，后离开。泰林清水看着杀气腾腾的秦玉仙，微微一笑，也是跟了上去。他从来都知道，待在叶北玄身边，这种事就不可能少。毕竟叶北玄太过于优秀，身边的女子也非常的优秀。当然，他也做好了准备。可谁又能想到，这里面居然还包括他姐姐？万众瞩目之下，叶北玄走出了通道。黑中带金的面具在阳光下熠熠生辉，黑色的衣袍被拉出去很长，墨色长发及腰。这一身黑的打扮，给人一种极其神秘的感觉，让人既感到恐惧。又觉得好奇，因为刚才陆长河的原因，所以叶北玄来的有些晚了。叶云天已经到了台上，蹲在那里，也不知道在干什么，精神状态比起刚才好像是正常了许多，起码是不会发出难听的怪叫了。叶北玄站定之后，和叶云天对视，周围是百姓的欢呼声，无论是高台之上还是虚空之中，都有无数道目光盯着台上的两人。今天的每一场比赛都至关重要，只要能抓到晋级之人的弱点，或者是知道晋级之人的底牌，那么作用都不小。对视良久。云岭英已经喊了开始，但是两人却是半点不动，只是默然站立。所有人都屏住呼吸，死死地盯着场中，生怕错过一点。叶北玄眸子犀利，他可不想暴露太多，所以想要见机行事，瞅准机会，直接一次性拿下叶云天，拒绝鏖战，随即绕着场地缓慢行走。而叶云天表情时而痛苦，时而狰狞，不过目光却一直在叶北玄身上，仿佛是在回忆着什么。最后表情一变，变得凶残。轰！随着表情的变换，叶云天身体往后一仰。一股极强的灵气波动震慑全场，圣血的压迫感让修为低一些的修行者直接引动不了灵气，被死死的压制。上半身衣服炸裂开，青筋暴起，金色的头发在空中乱舞，双目血红。看叶北玄的目光中充满了仇恨，百姓纷纷高呼：“不出所料，这种疯子只要运气差一些遇到，那么基本上可以宣布游戏结束了。除非是像陆长河那种可以力压叶云天的人，不然只能等着被撕成碎片。”大家都觉得叶北玄完了。毕竟就这种状态的叶云天，一般的天之骄子都很难活命，更别说叶北玄这种名号都没有的人了。高台之上，秦玉仙露出紧张的神色，哪怕是清楚叶北玄实力的泰林清水，脸色也不太好，玉手死死的抓住裙摆，而云尊却是对叶北玄非常有信心一般，面色无悲无喜。云岭英站在一旁，目光灼灼的盯着叶北玄，想要看看他打算如何破局。经过上次的事情之后，他对于叶北玄已经没有了敌意，更多的是好奇，这个男人究竟有什么魅力，能让自家师尊日思夜想。见到叶云天一副要吃人的模样，叶北玄表情微微冷，脚步不停。不过一边走一边调动灵气与手心，魔功运转。他有些后悔，当时在皇城客栈的时候，为什么没有将叶云天一并杀了？现在麻烦上门，自己不得不暴露一些实力。皇城客栈的时候，他看到叶云天疯了，就想着秋后算账，不然事情闹得太大，自己又不好离开，到时候收场困难。只要自己解了往生蛊，那么叶云天还不是随时可以杀？可没想到啊，太初圣地那群老逼登。不把叶云天接回去就算了，还送过来参赛，参赛也就算了，还被自己第一个遇见，真倒霉。
。要知道，这个时候暴露的越多，那么引起的怀疑就越多。他从来就没觉得幽金的大人物都是傻子，说不定自己早就已经被怀疑了，无论是身份还是其他的什么，只能尽可能保留实力，一击必杀了。叶北玄露出狠劲，右手一缕缕金光闪烁，气息在不断的攀升。叶云天狂暴的怒吼。仿佛在给自己打气，下一秒就要上去撕碎叶北玄，整个人直接兽化，像是妖族人一般。而叶北玄眼神犀利，随即一层薄薄的蓝色光幕包裹。与此同时，叶北玄也消失在了原地。百姓惊骇，刚刚还在场地里的人，此时一个眨眼就不见了，到底去哪里了？众人寻找之间，一个人大喊道：“快看另一边，他在那里！”话音落地，众人迅速把目光挪到了另一边。只见叶北玄整个人犹如炮弹一般，速度极快的冲向兽化的叶云天。这一幕。也将台上的众人惊得不轻，太快了，简直是堪比封侯镜的速度。观战的陆长河脸色也变得有些难看，而龙冲却是露出了饶有兴趣的微笑。叶云天龇牙咧嘴，抬手反击，砰！叶北玄和叶云天第一次交手，两方都没有占到什么便宜，纷纷往后退了几步。可硬要说的话，叶云天还是更胜一筹，因为叶云天只退了两步，而叶北玄则是退了三步。虽是如此，但也够百姓惊叹了。他们原本以为叶北玄就是一个弱鸡，被一捏就死。可是没想到，居然可以和兽化的叶云天差点五五开，太不可思议了！战斗还在继续，被叶北玄击退，仿佛彻底激怒了叶云天，青筋再次暴起，整个人开始变大，手臂估计有一棵柳树蹲那么粗。再吼一声，震慑云霄，万里无云。轰！轰隆隆！叶云天居然突破到了封侯境，这让在场的所有人都傻了眼。没想到这个疯子居然战斗的时候突破到了封侯。场下的太初圣地三长老此时是哈哈大笑。天佑我太初圣地，天佑我太初圣地啊！哈哈，一破封侯，百灵臣服。可以想象得到，此时的叶云天究竟是何等的威武，何等的气势如虹。叶云天适应了一会，虽然依旧是那副不太聪明的样子，但是适应的很快，马上就再次酝酿一番，袭了上去。这次比起上次，那可真不是强了一点点。光是气浪就掀起百丈高，可面对这至强一击，叶北玄却是撤去了防御姿态，显得非常随意，甚至灵气都消散了，宛如一普通人。这一幕在别人眼里。就是等死，陆长河有些不爽的撇过头，毕竟如果可以的话，他想自己杀了叶北玄。可就在所有人都以为叶北玄已经放弃挣扎、死定了的时候，一股无形的法则之力在斩龙台周围蔓延，那纯粹无比、千变万化的法则之力，是突破桎梏才能达到的程度。叶北玄这一击没有留手，既然叶云天喜欢发疯，那他就直接用空间法则瞬杀了叶云天，免得夜长梦多。这般想着，对于法则之力运用的更加自如，仿佛整个斩龙台没有一处不在他的掌握之中。见叶北玄居然再次赢了上去，虽然弄不清楚原因，但是众人都认为叶北玄死定了。毕竟叶云天刚刚突破封侯，也有人觉得可惜，因为叶北玄好歹还是为元州站出来过，只是实力太弱。可下一幕却是惊掉了在场所有人的下巴，包括太初圣地的三长老，隐在虚空之中的太初圣地圣主，都是露出了惊骇之色，就连云尊都是微微皱眉。场下叶北玄全身金光散发，斩龙台全被蓝色光幕笼罩，而他牵一发而动全身，全场的光幕都跟着往前动。而原本气势凶煞、目光杀气纵横的叶云天，仿佛是感应到了什么，直接是痛苦的捂住自己的头，不住的嘶吼，恐惧占满了他的面庞。观众都看呆了，没想到叶云天居然这个时候发病，而且还病得不轻，直接是坐在了地上，将自己的弱点全部暴露了出来。好机会！叶北玄见此一幕，却是笑了笑，送上门来让他杀，还不用暴露实力，简直是犹如天助。念头落下，他速度变得更快，但不过却是看着唬人，法则之力一再收缩。让别人看起来就像是一个刚刚领悟法则的新人。见叶北玄冲了上来，叶云天仿佛极其惊恐，不停的往回退，可却因为双腿发软，根本站不起来。站起来再跌倒，以此往复。最终，太初圣地的圣子叶云天在众目睽睽之下，裤子湿了。众人看的是一阵无语，觉得叶云天太丢人了。果不其然，休息区的龙冲等人笑得极为欢快，捂着肚子，表情夸张。叶北玄可没有心软的意思，眼神淡漠，却充斥着浓烈的杀意。叶云天一边往后躲，叶北玄一路追，最后叶云天实在是爬不动了，只能是坐在原地等死，投降的话也说不出来。可就在此时，树子儿敢，一股极其强横的气息锁定了叶北玄，攻击性极强。叶北玄没办法，体内灵气没有提上来，只能是避其锋芒。跳回来之后，叶北玄目光森然的扫了过去，就见一个胡子花白的老头，此时正对着他怒目而视。小子，你没看见云天犯病了吗？岂能下此毒手？三长老吹胡子瞪眼，若不是在皇城。怕不是已经将叶北玄拍死了？老不死的，干扰比赛，你是想死吗？叶北玄对于刚才三长老的袭击耿耿于怀，非常不爽。如果不是在皇城，他绝对第一个毙了这老头。你，你你你！三长老瞪大了眼睛
，没想到叶北玄会这么说。场边周围的观众反应过来，也是一脸的茫然。没想到叶北玄这么冲，唯有秦玉仙捂嘴轻笑。他的玄儿以前就是这样，现在还是一点都没有改变。三长老怒气来到了顶点，哪怕是在太初圣地，也没人敢这么跟他说话。如今却被一个小毛孩子给骂了。这里这么多人，要是传讲出去，可是好说不好听啊。小畜生！可就在三长老想要气运给叶北玄一点教训的时候，一道清亮威严的声音。从高台之上传了下来，你想干什么？滚回去！声音不大不小，却是带着不容拒绝的神威。场面安静了，没有一个人敢说话，因为发话之人乃是元州最强之人，活了万年之久的修行者云尊。三长老霎时间汗流浃背，不敢产生一点点反抗的心理。他原本以为凭借着太初圣地长老的身份，云尊多多少少会给一些面子，但他怎么也没想到会是这样。小子，这次就放过你！三长老收回气势，还想放一些狠话，却突然之间一股犹如天顶一般的威压。直接是锁定了他，轰隆！三长老直接是跪在了地上，砸出两个大坑，两条膝盖霎时间骨裂惊射，一汪鲜血淌了出来。威压的主人自是云尊，但恰恰是如此，场中的所有人才震惊。云尊已经不知道多少年没有出过手了，而今天却是破了例，难道是为了那面具少年？但是那又怎么可能呢？众人议论纷纷，云尊却是毫不在意，纤细小手撑住自己雪白的玉颜，毫不在意的说道：“带着你的弟子滚，如果再敢影响台上选手，定斩不饶。”是是是，虽然心中极为不满，但是三长老却不是傻子，知道现在情况对自己极为不利，也顾不得双腿的疼痛，引动真气，稍微治愈了一点伤势，就去搀扶叶云天下场。高台之上，云尊原本揪起来的心放了下去。这个老头是谁啊？雪儿明明都要赢了，却要去插上一脚。秦玉仙指指点点，有些气愤的说道，也不知道是不是云尊在一旁的原因，秦雪也没有话说。然而这些话却是被云尊听了去。雪儿。他好像真的是秦玉仙的侄子啊！看来以后要多多照顾一下叶云商会了。此时的云尊俨然是把秦玉仙当成了叶北玄的长辈，想着以后要好好相处。殊不知这个想法会在不久的将来彻底改变。等等，都在等待下一局的众人突然听到场中一声高喊：“比赛还没结束，你不能带走他，赶紧下场，我要和他继续比试。”叶北玄冷漠的声音传遍整个皇城。这是一个杀了叶云天的绝佳机会，他又怎么可能错过？反正叶云天又不能开口投降，所以必死无疑。你。莫要得寸进尺！扶起叶云天的三长老想要说一些狠话，但是害怕云尊再次出手，最终还是忍住了，只是恶狠狠地警告：“我何时得寸进尺？”按照规则，想要结束比赛，除了一方死亡之外，就是一方喊投降。叶云天喊了吗？众人都知道叶北玄在强词夺理，毕竟叶云天都疯了，怎么喊投降？可偏偏反驳不得，因为这就是规则，没错。这可是云方主亲自让我带有。三长老话还没说完，高台之上就再度传来一句话：“继续。”皇城之内，欢呼雀跃之声不绝于耳，百姓们都是异常的兴奋。叶北玄和秦玉仙分开之后，来到了抽签区域，所有人都已经到了。陆长河、龙冲等人目光灼灼，仿佛已经胜券在握。其余人都比较低调，但场中还有一个极其惹眼的存在，那就是疯疯癫癫的叶云天。当初多么耀眼的天之骄子，而此刻却是全身破破烂烂，蹲在地上默不作声，不时发出奇怪的声音，披头散发。叶北玄也就是打量了一眼，随即便收回了目光。他也没想到。叶云天已经疯了，居然还会来参加比武大会，也不知道太初圣地是怎么想的。不过这些都不重要，最主要的是自己不能暴露，不然麻烦可就大了。叶北玄靠在墙边等待着抽签的开始，耳边却是传来观众席的声音。这叶云天两天前无声无息被人给弄疯了。当时皇城客栈禁止还被打开，所以没有人知道是谁做的。难道一点行踪都没有吗？没有。那人弄疯叶云天之后，仿佛是人间蒸发了一般，不仅一点痕迹都没有留下，而且一点行踪也没有。那绝对是铭文以上的高手所为，会不会是妖族那些人干的？有可能想要削减人族这边的战斗机，但是陆长河的护道人就在鹤山，所以选择了叶云天。真是可惜啊！本来还希望叶云天可以帮元州出出气的，现在看来是没有指望了，就看陆长河的了。还有那个黑夜大王呢，他也非常厉害啊！上次你也看见了。嗨，上次是一些小喽喽，陆长河他们是不好出手，这次你就看着吧。什么黑夜大王，绝对被打出屎来。也有道理，一位中年人说叶北玄的一番损话。得到了周围人的认可，对于叶北玄斩杀妖族强者、为元州夺回面子的兴奋劲已经过了。他们现在还是相信面上更加强大的陆长河。听完这一切的叶北玄露出邪魅的笑容，倒不是喜欢别人骂自己，而是自己的做的事情没有被发现。顾清寒那日应该是也知道事情的严重性，所以动用了什么秘法，这才没有留下踪迹和任何的气息。这也是他最担心的地方。不过还好，顾清寒没出问题，而他有空间法则，肯定是不会留下任何痕迹的。现在外面大肆的寻找凶手。所以绝对猜不到，真正的凶手就在幽金之内。而此时，叶北玄靠的那一面墙旁边又靠过来了一个清冷的身影
，那股冷冷的感觉让叶北玄一下就认出了是谁，不过却没有开口说话。他知道顾清寒找他一定是有事。你隐藏的很好，用的什么？别聊这些。顾清寒询问的话语还未出口，就被叶北玄打断。毕竟这里大能云集，说不准自己等人已经被怀疑了。要是说出来，指不定下一秒就会被镇压，跑都没机会跑。哦，顾清寒也意识到了自己的口误，主要是他太想知道面前的这个男人究竟是用什么方法逃离的皇城客栈。居然一点痕迹都没有留下，为了做到这一点，自己可是付出了很大的代价的。准备的怎么样？叶北玄见顾清寒半晌不说话，怕他又问出什么奇怪的问题，于是主动引导问题。哎，有你在，谁敢说有信心？顾清寒瞥了一眼叶北玄，有些无语的说道，面色却是没有变化。前天叶北玄修为暴涨到铭文中期的那一幕，即便是到了现在，他依旧是记忆犹新，所以差不多已经丧失斗志了。呵呵，叶北玄不想过多讨论他修为的问题，转移话题问道。落雪山也想要得到仙器，见叶北玄问起，顾清寒有些无奈的回答道：“仙器谁不想要？毕竟那种夺造化天宫的神物，世人谁不贪婪？”虽是如此说，但是顾清寒的脸上却没有半点贪婪，而是冷静以及无奈。我看你就不贪婪啊！叶北玄抱着手，似笑非笑的说道：“我迟早有成圣的一天，又何必要他人的仙器？”顾清寒举起玉手，目光坚定的说道，最后又叹了一口气：“可惜师命难违啊！”叶北玄看得出来，顾清寒是一个极其独立的人。跟自己完全不一样，对于他来说，仙气这个东西那就是多多益善。聊着天，时间过得很快，马上就有人来组织抽签。场地之内，中间一个褐色的大箱子，上面有一个容得下手掌大小的洞，众人纷纷上去抽签，签分别为一二三四七八，每个数字有两张，抽到相同数字的人就会成为对手，然后再以一到八的顺序开始上展龙冲战斗。陆长河是第一个，然后陆续上去抽签，叶北玄是最后一个。叶北玄刚上去就引来了大量的视线，基本都是危险的视线，不理会。可刚走两步就遇到了下台的叶云天。叶云天刚才蓬头垢面的，此时抽签才将头发撇开。然而，在看到叶北玄的那一瞬间，叶云天手里的签落在了地上，啊！尖叫一声，不断的往后退，然后一不小心摔倒在地。但是即便如此，还是双手并用的往后挪去，仿佛看到了什么极其恐怖的东西。惧怕让他浑身颤抖，众人看的都傻了。叶云天为何这么怕那个黑夜大王？看到就直接吓得站都站不起来，还是说又发病了？可怎么早不发病，晚不发病，偏偏这个时候发病？现场安静无比，所有目光都在叶北玄和叶云天身上来回切换。高台之后，隐匿在虚空之中的太初圣地圣主，此时深深的看了叶北玄。叶圣子，这是怎么了？叶北玄面具下的脸闪过一抹阴冷，但还是故作惊讶的上前去扶叶云天。可叶云天见叶北玄朝着他走过来，再次惊叫出声，用手指着叶北玄。张大嘴想要说什么，却怎么也说不出来，只能发出难听的怪叫。最后还是太初圣地的弟子去扶起了叶云天，而旁边刚来的长老也是走了过来，用一种审视的目光看着叶北玄。太初圣地的三长老是接到消息之后立马赶过来的人，因为大长老还在闭关，所以他全权负责此事。下去之后，为何圣子如此惧怕那个戴着面具的男子？这其中会不会有什么牵扯？弟子将叶云天扶上座，疑惑询问。三长老顺着自己花白的胡须。目光一直都在台上抽签的叶北玄身上，此子修为低微，绝非是云天的对手，估计是他那个面具让云天回想起了凶手。三长老如此说道。弟子恍然大悟，三长老的意思是杀了赵圣女，弄疯叶圣子的人是戴着面具的。没错，三长老越看叶北玄越觉得眼熟，可就是想不起来在哪里见过。等会将此事报告给圣主大人，到时候圣主大人自有定夺。是，弟子答应一声就要离开，却被叫住了。四长老有下落了吗？还没有，弟子做了一番思想斗争之后，还是劝解道：“四长老的魂灯已经灭了，很有可能已经。”住口！三长老有些怒气的开口，不愿意相信这个事实。不过这一切不过都是自欺欺人，因为四长老魂灯已灭，那就证明人已经死了。弟子吓了一跳，不敢再开口。素闻三长老和四长老关系密切，现在看来果然是不假，真是如此。弟子离开以后，三长老一直巡视场中的所有人，尤其是妖族人。叶云天被拉了下去。叶北玄去抽了最后一张纸条，打开一看，是一，也就意味着他会第一个上场。随后将纸条交给主办方，就在一旁等待决斗的开始。心想，现在的幽静太危险了，等到拿了东西之后就赶紧跑，一刻也不停留。叶北玄感受到了很多道至强气息，其中有一道攻击性十足，这让他不得不怀疑自己是否已经暴露了。观众的期待声也是越加高涨。高台之上还是和上一次一样，并无太多区别，唯一不同的是，云尊坐到了秦雪夜旁边，俯视着场中一切。不时。云岭英就出来宣布道：“第一场由黑夜大王对阵叶云天，第二场由……”名单一出来，众人都是感叹叶北玄的运气太背了。
，直接遇到疯了的叶云天。毕竟叶云天虽然疯了，但是一身修为却是还在，而且不知轻重，很有可能上来就是大杀招，根本不管。这种人虽然走不到最后，但是给对手造成的压力那是非常大的。完了，这戴面具的第一场就要出局了，捡回一条小命。是啊，这运气实在是好，不过也别太乐观，直接被叶圣子打死的概率也不小，就看他怎么发挥了。我觉得他应该会直接投降。显然，除了知道叶北玄底细的泰林清水和顾清寒，以及盲目乐观的秦玉仙之外，周围百姓基本没有看好叶北玄的。也不奇怪，毕竟表现出来的实力，叶北玄和真正的那些天之骄子差的太多了，根本不是一个层面的。云岭樱话语落下，陆长河深深的看了叶北玄一眼，不知在想什么，但是眼神中的怒火已经快压不住了。小子，你运气不错呀、啊，真希望你可以晋级，这样就可以遇见我了，而我会让你知道什么叫做残忍。顾清寒一次又一次的主动靠近叶北玄，让陆长河极度的火焰燃到了最高，再加上叶北玄一次又一次的让他在众人面前丢人，这所以也不再隐藏自己的想法，直接当着所有人的面说：“陆长河是二组的，如果晋级的话，那么他的对手是一组晋级的，也就是叶云天或者是叶北玄两个其中一个。”然而，听到陆长河极其挑衅的话，叶北玄却是一点反应都没有，直接无视陆长河，而这一下也是让陆长河彻底暴怒，气息逐渐攀升。对叶北玄怒目而视，仿佛要生啐其肉，活扒其筋。感受到周围不同情绪的视线，陆长河最终还是忍住了。小子，你现在退出绝对是最明智的选择，因为如果遇到我，你就没机会了。陆长河疯狂讥讽叶北玄，想要从叶北玄脸上看到恐惧，但是很可惜，任凭陆长河如何犬吠，叶北玄就是不闻不问，默默的等待着比赛开始，甚至视线都未曾给予。陆长河越说越狠毒，引来了很多百姓的目光，可陆长河已经上头了。根本不理会周围的视线，依旧口吐莲花。就在此时，比赛开始了。叶北玄起身撑了个懒腰，不理会旁边咄咄逼人的陆长河，一甩手就往斩龙台走去。任何事都不是用嘴可以解决的。陆长河也终于意识到了自己的丑态，斜眼打量了一眼顾清寒，见对方面无表情，甚至看都没看他，有些松了口气，但更多的是羞愤。原来一切不过都是他的自作多情。这小妞确实是长得貌若天仙，不像我们妖族的女人，奇形怪状的。龙冲对于顾清寒也来了兴趣。后又叮嘱旁边的几位妖族强者：“你们几个等会遇到了人族仙子，切记要留一手。这种级别的美人，哪怕是伤了一点，损害可是很大的。”龙冲此话一出，周围坐着的妖族强者纷纷大笑起来。陆长河更是气得咬牙切齿，想要去和龙冲等人争论，可惜做了一番思想斗争以后，还是坐回了原位，狠狠地饮了一口茶，以发泄心中不满。而作为主人公的顾清寒却是没有任何表示，看着在场的所谓强者，他甚至有些想笑，尤其是陆长河。龙冲那么明显的伎俩，他都还能中招，简直是没脑子。也不知道，当他们见识到叶北玄真正实力的时候，又会是怎样一种表情呢？一定很精彩吧？想着想着，顾清寒雪嫩的嘴角咧开了一个饶有兴趣的微笑。继续，这三长老傻了眼，根本没弄明白这到底是怎么回事，都怀疑自己是不是耳朵出了问题。那个一言九鼎、言出必行的云尊，居然会改口！不光是三长老，周围的百姓也是惊得不轻。云岭英咬着嘴唇看着云尊。不知道在想什么，秦雪夜也是如此。唯有秦玉仙傻愣愣的，以为是云尊看在秦雪夜的面子上，故意照顾叶北玄，还想着等会要去感谢一番。听到了吗？还不赶紧滚下去！叶北玄面具下，嘴角咧开笑容，也有些莫名其妙。原本他也就是一下，可没想到成功了。也不知道是不是错觉，他感觉云尊的视线一直都在他身上，这让他有一种不好的预感。小子，你别得意。见形势不容乐观，三长老咬牙切齿，却奈何不得叶北玄半点，差点气背过去。叶云天的天赋极高，如今只不过是精神有问题。回到宗门之后，经过医治是可以康复的。若不是大赛在即，又没有替换，叶云天早就回去了。而如今若是死在赛场上，想到这里，三长老顿时冷汗流了下来，不禁放松语气道：“小伙子，你想要什么条件才肯放过云天？只管提。”叶北玄微微一笑，心想：白送的东西不要白不要，天才地宝，只要有足够多的天才地宝，那么一切好说。闻言，三长老松了一口气。无非就是天才地宝吗？一个年轻人能需要多少啊？随即从空间戒指里拿出几株灵草，这辈子都没见过这种品质的灵草吧？赶紧拿了，然后同意云天投降吧。三长老神色有些高傲，不够。叶北玄不仅没有去接，反倒是眼神中透露着失望。什么？做人不要太贪心，小心有一天遭报应。叶北玄做出一副若有所思的模样。那我什么都不要了，你赶紧下去吧，我要开始比赛了。那副死猪不怕开水烫的模样，着实是将三长老气得半死。好。老夫认栽。说完，又从空间戒指里拿出几株灵花来，而且品质比起刚才的灵草高上好几个档次。这次叶北玄没有拒绝，左手一抖，几株灵花就到了手里。随后收到空间戒指里，再次说道
还是不够。你感受到背后那道危险的目光，三长老不敢多说什么，只能再次打开空间戒指，直接将天才地宝通通拿了出来。没了，这下总满意了吧？叶北玄将所有天才地宝装进空间戒指，虽然比较少，但是白拿的还要什么自行车？后看向三长老的空间戒指，嗯，阵法不错。三长老哪里能不明白是什么意思？哪怕有十万都不愿意，但是都已经到了这一步了。如果不给的话，那前面的天才地宝就全打水漂了。但要是给的话，太舍不得了。不过最后一咬牙，还是给了。合作愉快。叶北玄语气终于是有了波动，因为这阵法不是一般的阵法，可以困住妖魔邪祟的高级法阵。哼！三长老极为肉疼的往回走，一边走一边窥探已经空空如也的空间戒指，心中郁闷至极，想着以后再遇到叶北玄。可就在此时，身上却是传来了一声爆炸声，惊天动地，响彻云霄，随之而来的就是一股子血腥味。极为的浓郁，而原本还有些喧闹的场地，此时却是寂静无声，仿佛人们都消失了。三长老有一种不好的预感，回身的同时感觉到苍老的脸颊上有些温热，就用手去摸，随后拿下来一看，金色的液体还带着一股浓重的铁味。三长老咽了一口唾沫，整个人都在颤抖，转过身站定之后，缓缓抬起头颅，见周围所有人鸦雀无声，却都张大了嘴。周围无数金色的液体流淌，一些残肢断臂或挂在墙上，或是落在地上，反正到处都是，场面血腥无比。三长老目光呆滞，一屁股坐在了地上，看着地上的圣雪，还有叶云天的血肉，只觉得头脑发昏，一片空白。再看原本叶云天站立的地方，一个戴着面具、身披黑袍的少年正站在那里，擦拭着身上的圣血。死了！一代天骄叶云天太出圣地的希望，死了，死在了一个最不起眼的人手里，以一个最屈辱的方式。比赛结束，黑夜大王胜，二组选手准备。高台之上，云岭英冰冷的话语将所有人从惊讶、不解、恐惧中拉了回来。瞬间爆发出前所未有的讨论声，谁都没想到叶北玄会动手，因为叶北玄说了三长老的好处，这是大家都看到了的。可最后结果，你一言我一语，满场哄闹。要说最不解的人，就是场中坐在地上的三长老。直到此时此刻，他依旧是处于懵逼状态，久久不能回神，他都没搞清楚到底发生了什么。再看叶北玄，什么也不在乎，仿佛只是做了一件微不足道的事情，朝着休息区而去，跟个没事人一样。三长老被这一幕激怒了，这小子收了自己的好处，还是把云天给杀了。而且居然还如此嚣张，这是一点也没把他放在眼里啊！突然暴起，小畜生，你敢戏弄老夫？老夫杀了你！夹杂着怒火的灵气，让他整个人都犹如身处烈火之中。这突然的发难，谁都没有反应过来。毕竟三长老是冥文中期的实力，已经算是强者中的佼佼者了。So， 三长老速度极快，冲到叶北玄面前的时候，叶北玄也刚好转身，不过后者却是一脸茫然，显然根本不知道发生了什么，只感觉一阵劲风袭来。在秦玉仙、泰林清水等人的惊呼声中，叶北玄被一掌击中腹部，随即倒飞出去几丈远，后抵住石墙，才得以稳住身形。旋即，叶北玄仿佛伤势极重，身形不稳，直接是半跪下去，又一口血吐了出来，脸色惨白，没有一丝血色。三长老看着自己的手，再次陷入了懵逼：自己下手有这么狠吗？明明在最后一刻收力了的。高台之上，砰！云尊一拍椅子，直接站了起来，面色杀气十足，眉宇之间仿佛有雷暴在酝酿。呼吸都变得急促几分，你当本尊说话在放屁吗？话语出口，一道青色的光柱直接笼罩三长老，霎时间，三长老整个身体被压得变了形，一口鲜血喷吐而出。云圣饶命